你的女朋友为了再次见到你，竟然从三年后重生到了现在，只因未来的你为了生活到处奔波，在一次应酬结束后却被酒驾司机撞成了重伤。看着躺在病床上的你，他泪流满面，内心十分的自责。或许老天有眼，为了让他弥补曾经的遗憾，一睁眼让他回到了三年前，并变成了你的网友。在你们见面的时候，他就知道自古深情留不住，未有套路得人心，并且他也完美贯彻了这一切。就在你们在广场画卡通画时，苏林雪为了晚上和你同居，就将你的身份证和钥匙偷偷藏了起来。到了晚上，他看着无处可去的你，就假装很难为情的说道：“要不今晚你到我那里将就一下吧。”随后你们打了一辆车来。到了一处公寓外，在路上你心中不断暗示自己，这只是在普通朋友家过个夜。等到了他家，苏林雪就说道：“我去插上热水器，待会儿洗漱一下，并且我这里没有男士的洗浴用品。”你还没来得及接话，就见苏林雪火急火燎的跑了出去。你愣在原地，热水器、男士洗浴用品，难道我也要在这洗澡？这情节怎么和某些特殊电影上的类似啊？自己该不会上当了吧？难怪苏林雪一直这么主动。不行，我得找找房间有没有摄像头再偷拍。就当你翻找摄像头时，苏林雪回来了，看着被自己搞乱的房间，你心中无比愧疚。这时，苏林雪的心头涌上了一个邪恶的想法：哈哈，可以趁机调戏一下他吧。苏林。林雪就装作很生气的指向了你，你当我是傻子吗？趁我不在翻我房间里的东西，坑变态真是看错你了。不行，我要报警。他掏出手机，打开计算器，按下幺幺零三个数字。你看他要来真的，急得都不行了。他双臂抱胸，像审犯人一样盯着你。只见你脸憋得通红，一个字都说不出来。苏林雪一乐，就索性一把将你的头搂到自己怀里。这一瞬间，血脉喷涌，嗅着苏林雪身上淡淡的体香，你的内心无比宁静。现在没事了吧？赶紧起来去洗澡，身上都是汗，脏死了。你悻悻的站了起来，拿过苏林雪刚买的东西。当你走进了浴室时，苏林雪来到了另一个房间，这里的空间丝毫不比他的卧室小。他找了个空地，将床垫铺好，随后将一个电暖器藏到衣架中间。苏林雪将捂得严严实实，保证从外面看不出来。电源线藏在地毯下，通往卧室十分隐蔽。做完这一切，你也刚好洗漱完毕，裹着浴巾从浴室走出。你就睡这间吧，这里是我平时拍摄用的，只是没有空调，可能会有点热。你摆摆手，没关系，我不怕热。六月三伏，夏日炎炎，即便是晚上，房间没有空调，也十分的闷热。就在你满头大汗时，外面传来苏林雪的声音：“你热不热呀？我卧室有空调，你可以打开门，让冷空气流通一下。”不用了，没关系，我不怕热。嘴上说着不怕热，可事实是你已经热成狗了。张大嘴巴，不停的喘。气就差把舌头伸出来，你感觉房间里越来越闷热，就跟蒸桑拿一样。卧室内，苏林雪躺在床上，享受着空调的凉爽，眼睛时刻注视着拍摄间的门。不会吧，这你都受得了？看来是温度不够，再给你加点。苏林雪从床头扯出电暖器开关，从三十五度提升到三十八度。哼，我就不信你还能忍。又过了半个小时，你的房间里还是没有动静。苏林雪开始着急了，她打开灯，简单穿了件衣服，故意将拖鞋踩得很大声，来到你的门前。咚咚咚，里面真的很热的，要不我打开门吧？敲了几下，里面没有回应，她直接推开了门，发现你躺在地上，浑身是汗。苏林雪第一时间就将手指凑到你鼻孔，装。睡鉴定完毕，他为了不伤你的自尊，只能好好的配合你演戏，用力推了推你的肩膀。这房间真的好热呀！你看你身上出了多少汗。苏林雪语气略带责备，内心却是满满的心疼，赶紧再去冲个澡，到我房间来吧。其实也没多热，就是出汗有点多。怕苏林雪一巴掌拍在你的胳膊上，赶紧去。苏林雪看着你的背影，又看了看被汗水浸透的床垫和被子，自顾自的冷哼一声，死鸭子嘴硬。你就不能主动一点吗？给你机会都不中用，也就是我。换成别的女孩，你就准备单身一辈子吧。很快你洗漱完毕，却待在浴室不敢出来，因为浴巾已经湿了，也没有换洗衣物，只能勉强挡住关键部位。苏林。林雪找来几件自己的衣服，让你临时先凑合一下。那个你的被褥上全是汗，你已经没法睡了，并且我也没有其他备用的。说着，他朝着床上看了一眼，你瞬间明白了他的意思。这次你没有推脱，只是很认真的和他保证自己不会有不好的想法。关灯睡觉，你躺在床的边缘，与苏林雪保持一定的距离。在睡梦中，你感觉胸口十分的闷，你下意识摸了一下，却碰到一个十分柔软的东西。你身体一僵，发现这是苏林雪的胳膊。他什么时候抱住自己了？十分规律的鼻息在你耳边吹拂，那湿热的气息让你心跳加速，全身紧绷。你动了动腿，发现也被苏林雪的腿所束缚，他整个人就像只八爪鱼一般死死缠在。在你的身上，你一动都不敢动，生怕把苏林雪弄醒。第二天早上，你看到穿着围裙端饭的苏林雪，以及桌子上的饭菜，内心忽然受到极大的触动。你还会做饭吗？你随口夸赞了一句“真不错”。就这样，两个人围在桌子旁，安安静静的吃着早饭。这番场景对于苏林雪来说很是怀念，她终于再次体验到了家的感觉。只不过眼前这个木头疙瘩还没有开窍。早饭过后，两个人各自忙着自己的事情，周围出奇的安静，只有淅沥沥的雨声不断回荡。到了晚上，忽然苏林雪的声音响起：“我困了，要不咱们睡觉吧？”苏林雪就把屋子里的灯给关了。周围刹那间归于黑暗，在黑夜里，你嗅到一股淡淡的清。香扑面而来，紧接着，两只手臂快速攀上了你的脖颈，你的身体受力，一个踉跄，直接摔到床上，而且是平躺的姿势，柔软湿热的嫩唇紧紧贴了上来，随之而来的深入脑髓的茉莉花香，紧接着一条嫩滑的小蛇更是极其轻松的破开你的防御，红唇交织间没有抗拒，只有紧紧贴合的强烈冲动，就连呼吸都是共享的，伴随着体温的急剧升高，意识被冲散，只剩下潜意识的蠕动，咔，像是有某种金属扣子弹开的声音，苏林雪的身体突然一颤，两人僵持许久，终于在即将缺氧窒息的刹那间分离，这是你才得以喘息，可
是你人生中第一次真真正正的被人表白，你知道自己心中已经有答案。喂，你男朋友想亲亲了？短短几分钟时间，你学到了很多在课堂上学不到的知识，比如人的舌头真的很软，口水也可以是甜的；某种衣服的扣子也可以单手一拨就开。苏凌雪从床上爬起来，随手打开了房间的灯。现在轮到你了，刚才是我对你表白，现在轮到你对我表白了。你愣住了，没听说过表白还分你我的。苏凌雪继续解释道：“我对你表白了，你也答应了。现在你是我男朋友，但我不是你女朋友，因为你还没有表白，懂吗？”你调整好状态，说道：“亲爱的雪雪，做我女朋友吧。”好，我同意。见表白完成，你松了口气。这时，只见苏凌雪直愣愣地盯着自己，看得她心里发毛。苏凌雪抿着嘴唇，露出一点点舌尖，在嘴唇上来回舔舐，脸上浮现出淡淡的红晕。你女朋友想亲亲了怎么办？问君能有几多愁？恰似一顿亲亲半个钟头。在睡觉前，苏凌雪突然说：“你会不会一直宠着我？就算我犯了错，也不对我发火？当然会宠着你了，怎么可能对你发火？”再三确认之后，苏凌雪忽然噌的一下坐了起来，随手打开房间的灯，并打开抽屉，拿出了一个神秘的粉色钱包，然后随手掏出一张身份证和一把钥匙，赫然出现在你的面前。这一幕让你震惊到无以复加，自己不光被贼偷了身份证，还被偷了心。想到这里，你不禁咬牙切齿，竟然有内鬼，可恶啊！你越想越生气，胸膛不断起伏。苏凌雪低着头，轻咬嘴唇，一副心虚的样子，轻声说道：“为你刚才说过不生气的。”听到这句话，你忽然反应过来，你咬着牙说道：“苏凌雪，你可真行。”凌雪见你生气，把头压得更低了，还时不时偷偷瞥一眼。刚才分明说过不会生气的，你耍赖。紧接着就传出断断续续的抽泣声。我刚才听见你说要去出版社签合同的。苏凌雪不受控制的哭了起来，还伴随着抽泣声，双手更是不知所措，只得紧紧捏住枕头的一角，紧张到手指都捏白了。见到这一幕，你忽然心疼起来，看到他主动承认了自己的错误，自己没有什么损失，并且还获得了一个女朋友。想到这里，你抱住了他，摸着他的头说：“好啦，你别哭了，我原谅你了。”雪稍微抬起头，露出已经被眼泪流淌过的脸颊，有些肿胀的小嘴一张一合，他看向了你，并撅着嘴说道：“道歉，快说你错了。”你摸着他的头说道：“对不起，我错了，刚才不应该吼你的。听见你的道歉。”苏凌雪坐直了身子，一瞬间就变得理直气壮了起来。那就惩罚你今晚抱着我睡，一刻都不许松开的那种。第二天早上你就联系了出版社主编，既然身份证没有丢，那一千八百的稿费当然不能错过。拿到稿费第一件事自然是先大吃一顿。两人来到商场，选择了烤肉自助餐厅，和喜欢的人面对面坐着，共同分享一桌美食，没有比这更温馨的场景了。我吃不下了怎么办？浪费的话会罚款的。苏凌雪守着一大盘菜，叹了口气。你捕捉到苏凌雪看向自己那期待的目光，内心顿时明白他的意思，默默把盘子拉到自己面前。苏凌雪见状十分开心，看着他，你总感觉这妮子是故意的。就在你狼吞虎咽时，你绷不住了，并抬起头盯着苏凌雪，能不能给我解释一下，为什么会有茉莉花味的葡萄？苏凌雪被你盯着，顿时有些心虚，两根食指相对不停画圈。那颗葡萄表皮太酸了，人家不敢咬，就吐出来了吗？你瞬间无语，露出鄙夷的神情。苏凌雪牙齿轻咬红唇，一脸坏笑，双臂撑在桌子上，然后托起脸颊，笑眯眯的望着你。这个盘子里的也给我吃掉。苏凌雪将剩下的几块小蛋糕也推到你的面前，然后用手指捏起一块小蛋糕，悬在你的面前。你本能的将身子向一旁歪，试图离开一些距离。可苏凌雪拿着蛋糕的手不依不饶，跟着你移动，直到你的头已经靠到墙上，退无可退时，你才发现自己好像被壁咚了。苏凌雪的御姐气质在此刻发挥的淋漓尽致，你突然一收力，苏凌雪根本控制不住，手指连同蛋糕一并对进了你的嘴里。苏凌雪手指上沾了不少奶油，还有你的口水。她愣了一下，并没有责怪你，而是将手指伸进自己口中，把奶油舔得干干净净。这下行了吧？你吃了我的进口葡萄，我也吃了你的进口奶油。当你准备起身离开时，就见苏凌雪一把将你摁住，红唇以迅雷之势贴了上来。等等，这是进口奶油的味道。两人起身之后，苏凌雪双手环抱你的手臂，脑袋更是紧紧贴向你的肩膀，从一个能强行壁咚你的御姐，瞬间变为乖巧可爱小鸟依人的少女。你心中惊叹，这难道就是传说中的罗玉双修？苏凌雪揽着你的胳膊说道：“我们去看电影吧。”看完电影时已经十下午了。随后你们又来到了商场四楼，各种小吃的香气扑面而来，诱惑力十足。闻着里面飘出来的香味，你也来了食欲。你挑了两根淀粉肠放在了托盘上。与此同时，苏凌雪拿了两串韭菜放了上去。你很惊讶的说道：“你喜欢吃韭菜？不是啊，给你挑的。我好像没说过我喜欢吃韭菜吧？”你很果断的将那两串韭菜拿了下去。然而苏凌雪又倔强的拿了上来，并说道：“就当培养兴趣爱好了，多吃韭菜有益于身体健康。”看着手中的韭菜，你心中暗暗发誓，总有一天我会让你知道我的厉害。眨眼间已经是下午六点半了。你们在广场上找了一处被树荫遮盖的台阶坐下休息。苏凌雪抬头透着树荫的缝隙。望向天空，脑海中回忆起众生前的一幕幕场景。曾经我以为你就是我坚实的臂膀，能够为我遮风挡雨，赶走一切苦难。后来才发现，男人其实也很脆弱，只不过是为了心中的责任一直在硬撑而已。这一世，我绝对不会再让你为难，更不会让你受那么多的委屈。晚上，你打开轿车软件，一顿操作，忽然在填写地址的页面停了下来。你也只是在苏凌雪那里住了两天，根本没记住具体地址叫什么。苏凌雪想了一会儿，轻声道：“填你的地址不就行了？你的钥匙和身份证不是带着的吗？”听到这句话，你有些意外，同时有些失落。这是要个回个家的节奏啊！然而这时，苏凌雪忽然转过头来：“你说什么呢？就这么不欢迎我呀？你自己回家居然不带上我？”很快车来
扩展线的淋漓尽致。就当你看得入迷时，苏凌雪向你挥了挥手，你赶紧打开了热水器。等到两人分别洗完后，你铺开了仅有的一床被子，却发现只有一个枕头。两人四目相对，愣了片刻。苏凌雪抓起枕头，将其竖在床头，让你靠上去。之后，她蹑手蹑脚钻到你的怀里，身上好烫啊！苏凌雪说话时，湿热的气息喷到你的胸口，这种感觉实在太折磨人了。为了转移注意力，你拿出手机刷起了短视频。苏凌雪也转过身和你一起看。好巧不巧，第一个视频就是身着性感服装的美女在跳舞，你二话不说立马划走。可是第二个仍然是同样的风格，你手指颤抖的滑动屏幕却被苏凌雪拦了下来。她转过身去，继续靠在你的胸口，随口说道：“我吃醋了怎么办？”你尴尬的笑了笑，她将一根手指点在你胸口上，说：“立马吻我，我不说停你就不许停。”当你拥有一个特别会撩的女朋友时，惊喜往往只在一瞬间。你对此深有体会。过了一会，你依依不舍的抬头靠在枕头上，苏凌雪肚子忽然叫了起来，她摸了下自己的小肚子，露出疲惫的神情。你下床重新烧了一壶水，准备煮两袋泡面吃。在水开的期间，你又拿了一袋番茄味的薯片扔给苏凌雪。苏凌雪打开包装，一股香甜的味道扑面而来，瞬间勾起她的食欲。吃到嘴里嘎吱嘎吱的声音让她很是满足。过了一会，泡面好了，苏凌雪将面挑起，吹了好久才放入口中。那酸酸甜甜的味道让她很是满足，虽然并不是什么山珍海味，却能让她感受到无比的幸福。她挑起那根火腿肠，咬下一大口，大概剩了原来长度的一半还多，将剩下的放到你的面里。她盯着你的眼睛说道：“我不希望你用牺牲自己的方式给我幸福。感情从来就不拘泥于形式，不是那种男主为女主吃个薯片。”说个肉麻情话，就相爱的偶像剧能比的。吃过之后，江峰想收拾垃圾，却被苏林雪抢先了。我来吧，你先歇着，别忘了还有那么多衣服等着你洗呢。明天有你忙的。收拾完毕，苏林雪躺到床上，江峰也迫不及待的跑了上去。他都不明白自己猴急什么，明明两个人都穿着衣服呢。哎，你有没有觉得身上有点乏？连着三天一直都是穿着衣服睡觉，好像越睡越累。苏林雪听到江峰的话，忽然瞪大了眼睛。什么意思？你不会想？他的脸瞬间变得通红，表情也显得有些慌乱，却还是强装镇定，提高嗓音道：“不行不行，那样的话，你肯定就控制不住了。我还不想太早那啥。”哎呀，总之不行。江峰挑了挑眉毛，很是诧异：“这误会大了呀！”嘿嘿，我觉得你可能想歪了。我不是这个意思，我是说，你要是觉得乏，我可以给你按摩一下。苏林雪愣在原地，眨眨眼。啊，是我理解错了吗？呼，我就说嘛，怎么看江峰也不像是能提出那种要求的人。他只好挠了挠头，缓解尴尬。片刻后，他盯着江峰，表情严肃。以后你再说话大喘气，我就……苏林雪伸出两只手，在江峰腰间比划了一下，竟然让本小姐出丑，真是的。他将一条腿从被子里伸出来，把裤腿向上卷了几圈，露出里面纤细白嫩的小腿，上面的一小撮赘肉一抖一抖的。看上去就很软，诺，就奖励你给我按按腿吧。今天逛商场确实挺累的。江峰眼睛不自觉的向上看，不服气的说道：“喂，什么叫奖励我？我给你按腿，不应该是我奖励你吗？”苏林雪扭头看了看他，表情傲娇，没有说话，眼睛向上，撒谎的表现。他默默把腿收到被子下，切，让你嘴硬，我还不了解你。江峰见状，脸憋得通红，他知道自己的想法被识破了。僵持许久，他认输了，双手捂脸。行了，行了，我承认是我想摸，你别拆穿啊！真是的，都不知道给我留点面子。苏林雪见到他羞愧的样子，哈哈一笑：“是你先不诚实的，竟然在我面前撒谎。另外，你还知道我是你女朋友啊？直说不就行了？我还能拒绝你？再给你次机会，说给我捏腿，是不是对你的奖励？”江峰羞愧到不想说话，只是暗暗点头。苏林雪也没为难他，毕竟自己目的已经达到。趁着江峰注意力分散，他俯身过去，在江峰脸颊上轻轻啄了一下，以示安慰。行了，在我面前还有什么不好意思的？苏林雪简单的一吻，瞬间让江峰放下心中顾虑，彼此之间的距离又近了一些。苏林雪将小腿伸出，斜到江峰面前，江峰也不再犹豫，双手直接按了上去。第一感觉就是柔软，软弱无骨，冰冰凉凉，十分嫩滑，几乎感觉不到汗毛的存在，尤其是小腿的赘肉。手感别提多舒服了，江峰就这样展示着他那毫无技术可言的按摩手法。另一边，苏林雪靠在枕头上，把江峰的手机调成静音模式，然后打开短视频应用。他也不看，就一直滑。每看到一个美女的视频，就点击不感兴趣。直到后来，连刷二十个视频都没有出现过美女，他才放心。然后又在关注列表，把所有与美女相关的账号全都取关。做完这一切，他点进自己的账号。一一查看视频下方的评论，无数人都在询问视频里那个男的是谁。他笑了笑，以后你们会知道的。行了，别按了，过来给你看看我的 cos 变装视频。
。苏林雪没等江峰同意，就将腿缩回被子里。主要是他技术太差了，这一顿拍打不仅没有解乏，反而把小腿按得生疼。所谓看视频，也只不过是为了尽早解脱，找个正当理由而已。旁边江峰意犹未尽，但还是照做了。毕竟他也意识到了自己的问题，这哪是按摩呀，就是瞎闹。江峰靠到床头，苏林雪主动把枕头让给他，然后靠在他怀里。苏林雪点开一个视频，视频中苏林雪一袭红衣，手持长剑，立于一片满是枯叶的丛林中。很显然，她扮演的一名古代女侠。长剑挥动，枯叶飞舞，凄凉萧瑟。紧接着，画面一转，苏林雪剑尖刺入一个男子的胸膛，鲜血飞溅。男子脸上写满了后悔和祈求：“红衣，我对你是真心的，是那个女人先勾引我，真的不怪我啊！你原谅我，给我一次机会，可以吗？”江峰看出来了，这是一个男子出轨被发现，然后原配弑夫的故事。苏林雪 cos 的红衣女侠眼神犀利，毫不犹豫地把剑拔出，刹那间鲜血喷涌。紧接着，他说了一句话，语气高冷无情，将御姐的冷酷气质展现得淋漓尽致。背叛我的人不可原谅。视频到这就结束了。江峰突然发现，苏林雪正微笑地看着自己，眼神与视频里的如出一辙，冷酷无比。他伸出一根手指，尖锐的指甲抵在江峰心口。稍稍用力，江峰同学看到这把剑了吗？敢再看美女视频，我就砍死你！懂？苏林雪话语中透着强大的杀气，令人不寒而栗。江峰悄悄咽了口唾沫，连呼吸都不敢大声。女人吃起醋来，真的太可怕了。眨眼间就到了晚上十点，到了睡觉的时间，但只有一个枕头让江峰犯了难。这怎么睡啊？现代人已经习惯了垫着枕头睡觉，没有枕头根本适应不了。两个人一起枕的话，估计身子都要贴到一起，那就更睡不好了。思考许久都没有想出合适的方法，这时候苏林雪却眼睛一亮，从衣柜随手抽出两个背心，枕头给你，先躺下。江峰看得一脸懵逼，这是要干什么？别问那么多，你先躺下就知道了。江峰乖乖躺下，苏林雪把他的手臂撑开，然后用背心包裹住他的胳膊，这不就相当于枕头吗？用衣服包裹住胳膊。衣物的缓冲可以有效防止手臂缺血，保证血液供应，同时又能抬升手臂的高度，让其与枕头齐平。不得不说，苏林雪这一招相当巧妙。只不过江峰就要受罪了。虽然手臂不至于缺血，但一直保持同一个姿势也是一种煎熬。今晚就委屈你了，大不了明天奖励你给我洗脚。苏林雪声音十分温柔。江峰此刻却突然思维停滞，什么鬼？奖励我给他洗脚？按腿说成奖励我忍了。毕竟是我想摸，洗脚是什么鬼？他疑惑的看向苏林雪，然而对方给他回了一个复杂的眼神。紧接着，房间的灯被关闭，周围陷入黑暗。苏林雪枕在江峰胳膊上，侧身对着他，声音轻柔而细腻：“晚安啦，我傻憨憨的男朋友。”江峰听到他说自己傻，心里不服气。他嗤说道：“晚安。”我，话没说完，突然被苏林雪打断：“你可爱、善良、聪明伶俐、美丽大方。”温柔体贴，善解人意，上得厅堂，下得厨房，能文能武，温文尔雅，活泼风趣，乐于助人，从来不打男朋友的女朋友。忽然，房间陷入了寂静。过了许久，响起江峰的叹息声：“哎，斗不过他。不过前面的我都能忍，最后一句真就过分了。从来不打男朋友，你是睁眼说瞎话啊？合着我腰上的伤是狗啃的？”夜深人静，只有外面的雨声还在回荡。江峰缓缓睁开眼睛。这已经是他今晚第三次醒来了，每次睡眠时间都不超过一个小时。看着枕在自己胳膊上熟睡的苏林雪，他内心有一种冲动，那就是翻身抱住她，就像平时抱着被子睡觉一样，那个姿势是最舒服的。可是他不敢，一方面他和苏林雪现在的亲密度仅限于接吻，还从来没有过更多的接触，他怕自己私自做主会惹他生气；另一方面嘛，是因为自己身体某处的异样反应，抱着的话可能会碰到。其实。后者才是最主要的。思来想去，江峰还是决定忍一忍，大不了明天早上去一趟卫生间。可这种忍耐岂是那么简单的？江峰数了一千只羊都没能睡着，反而吸引过来一只蚊子。蚊子在他耳边来回盘旋，江峰几次都打空了。最后，他心中怒火越发旺盛，把所有的不爽都宣泄到了蚊子身上。他全神贯注聆听蚊子的飞行路径。某一刻，蚊子落到江峰的脸上，他二话不说，一个巴掌打下去。耳边终于清静了，然而这一声脆响将苏林雪吵醒了。他迷迷糊糊说道：“你还没睡着啊？”江峰连忙解释。
不是不是，就是被蚊子吵醒了，打了只蚊子。”苏林雪默不作声，伸出一只手摸了下江风脸颊，就像发高烧一样。他顿时心中了然。一般人在睡着之后，身体温度都是比较低的，而江风的脸发烫，明显并不是像他说的那样刚醒。苏林雪又陷入了自责，不该这样的。就算是自己想慢慢发展，也不能让江峰一直这样难受，对他来说太不公平了。沉默片刻，他抬起头，把江峰的手臂推开，侧过身来。江峰不明所以的侧过身去。与此同时，苏林雪挪动身子，直接钻到他怀里。两人刚好都能枕到枕头上，但彼此面对面贴得很近。他又转动身子，让自己背对江峰。今晚特例，你可以抱着我。苏林雪都这样说了。可是江峰没有丝毫动作，右手悬在半空，不敢落下。察觉到异常的苏林雪直接把江峰的手拉了下来，放在自己小腹位置。江峰，你老往后躲什么？都说了今晚允许你抱我。苏林雪对江峰有些不满，用得着这么拘谨吗？见江峰不开窍，他只好放弃劝说，自己挪动身子向后去。等等，别往后退了。我。江峰话说到一半，突然屏住了呼吸。此时，苏林雪突然转过头来，十分震惊地望着他。也幸好是夜里，周围漆黑一片，彼此都看不到对方的表情，不然场面会非常尴尬。两人僵了许久，苏林雪稍微往前挪了一下，轻咳两声：“嗨嗨，我先睡了，你也抓紧时间休息吧。”江峰长舒一口气，紧绷的身体放松了下来。那个，我我也睡了。他将手轻轻搂在苏林雪腹部的位置，身体向后，与苏林雪的身体保持一定距离，让出大概15厘米的间隔。江峰听着苏林雪有些凌乱的呼吸声。内心却逐渐宁静下来，他用极其轻柔的声音说道：“晚安，我的除了打男朋友，其他方面都完美的女朋友。”早上刷过牙之后，外卖刚好也到了，两份加糖的小米南瓜粥，两个煎饼，煎饼里面都是单独加了烤肠和煎鸡蛋的，属于顶配奢华版。江峰几口就解决战斗，然后开始了忙碌。原本他还觉得洗个衣服有什么难的，就塞到洗衣机里转呗。结果刚打开洗衣机半分钟，悲剧发生了。洗衣机底座的缝隙被某种特殊的上衣的扣子卡住，电源线直接烧了。之后，他才从苏林雪口中得知，那种衣服一般都是手洗，就是为了避免这种情况发生。江峰恨自己知道的太晚，现在不仅衣服扯坏了，剩下的自己还要挨个手洗，还得修洗衣机，工作量一下子翻了数十倍。苏林雪表示我很同情你，但只是同情，你加油。江峰只好认命，蹲在淋浴间，把衣服一件一件的放到盆里搓，为了加快速度。他还特意嘱托苏林雪在外卖平台上买一个搓衣板，现在外卖也可以买到各种百货用品的。下单半个小时后，外卖小哥敲响了门，江峰屁颠屁颠跑去开门。女士您好，这是您的。外卖小哥本来打算递进来，结果看到江峰愣了一下，他仔细核对订单，请问您的手机尾号是多少？七千七百八十八。小哥有些怀疑，可是这是一个女士点的。您，苏林雪听到他们对话，冲着门外喊了一声。您好，是我点的，直接给他就行。小哥听到苏林雪的声音，才确认订单无误，把搓衣板交给江峰。临走时，目光同情的看着他，感慨的说了一句：“兄弟，你真惨。”小哥走远后，江峰隐约还听到他自言自语：“这年头，我还以为真有人用搓衣板洗衣服呢，原来是另有用途。”江峰，他面无表情走进房间，感叹道：“这小哥真有意思，竟然以为我买搓衣板是用来跪的，搞笑呢。”苏林雪听到江峰的话，沉思片刻，他倒是提醒我了，好像也不是不行。这句话把江峰吓得一个踉跄，差点摔倒。不会吧，你还真有这想法？对啊，你觉得怎么样？江峰黑着脸走出卧室，等洗完衣服，得赶紧把这玩意儿扔掉。不对，我就多余买它。靠！淋浴间内，有了搓衣板的辅助，洗起衣服就快了不少。仅用了半个小时，就把几件上衣和裤子都洗完了。剩下的，江峰拿起那条小小的淡粉色内裤，有些不知所措。这要怎么洗？没经验啊，直接在搓衣板上搓。江峰控制着力度，生怕给扯烂了。洗完外侧，又翻过来揉搓里侧。江峰此刻心情很特别，好像是被信任的感觉。一个女孩的贴身衣物交给自己洗，而且还是手洗，证明了苏林雪对她的完全信任，没有防备。江峰此刻觉得自己无比幸福和幸运。几分钟后。江峰把苏林雪的那双棉袜夹在衣架上，挂到阳台。到此为止，所有的衣服就都清洗完毕，还剩两双鞋。江峰把苏林雪那双粉色帆布鞋抛到水里，鞋带和鞋垫全都取出，放到水里用洗衣液泡上。即便它们并不脏。
，鞋底因为经过雨水的冲刷，也早就没有了任何污泥。一套流程结束之后，盆里的水依旧清澈，证明这双鞋本来也很干净。江峰自己的运动鞋就没有这么上心了，甚至连盆里的水都没换，直接用里面的水随便冲洗两遍，又象征性的刷了几下，就挂到了外面。一方面，这本来就是双新鞋，根本不脏；另一方面，就算是旧鞋，基本也这个流程。男的没那么要好，看着还凑合就行。所有清洁工作结束，江峰累的腰都酸了。回到卧室，直挺挺的躺到床上，伸了个腰，呼，好舒服啊。这时，苏林雪坐在床上，用小脚蹬了一下他的大腿。喂，工作还没结束呢，别偷懒啊！江峰愣住了，我不是都洗完了吗？还有，苏林雪指了指垃圾桶里那件奶白色衣物，你是不是忘记了？还有一件衣服被你弄坏了，赶紧再去买一件啊！江峰表情很不情愿。这种东西让我一个大男人去买，合适吗？苏林雪双手叉腰，抬头挺胸，衣领顺势向下滑落。我自己出去也可以，但你想清楚，我衣服里可什么都没穿。他这一提醒，江峰才想起来，衣服刚洗了，挂在阳台。苏林雪根本没有自己的衣服，到现在还穿着自己的大背心和裤子呢。想到这里，江峰猛地坐了起来。我去，我去，你好好歇着。开玩笑，自己女朋友这样出去，走光了怎么办？没办法，走一趟吧。他毫不犹豫，打开房门，嗖的一下跑了出去。房间内，苏林无语至极：“你个笨蛋，跑那么快，我还没告诉你尺码呢。”他现在就盼着江峰，可千万别买太小了，不然纯属浪费钱。至于会不会买大了，不可能，绝对不可能。苏林雪对自己有着绝对的自信。距离公寓大概几百米的位置，江峰来到一家内衣店门口，一眼望去就能看到各式各样五颜六色的内衣。有的形状甚至都超出他的认知，在他看来，只有绳子没有布料的，根本就不叫衣服，好吗？他假装路人在门口来回踱步，迟迟不敢进入。对于这种地方，平时他路过的时候连看都不敢看一眼，生怕被别人以为自己是变态。今天却要进去买一件，太羞耻了。深呼吸几次，江峰平复了一下心情，尽量让自己看上去从容，两步并一步，大步流星走了进去。人在紧张的时候，动作往往都比较夸张。江峰只顾着调整心态，却没注意到台阶，当场一个踉跄。幸好前面有个架子，才不至于摔倒。帅哥没事吧？这时，一个女人的声音传来，转头一看，正是内衣店的老板。女子很年轻，应该也就二十多岁，绝对不超过三十。身上穿着一件白色的碎花连衣裙，面带微笑，十分热情。江峰一想到自己刚才差点摔倒，被他看到了，脸就涨得通红，太丢人了。帅哥来买点什么？我们店里款式特别多，日常的、情趣的，全部尺码应有尽有。江峰直愣愣地站在那里，不知所措。就是我想给我女朋友买个胸胸。江峰不想结巴，可是根本控制不住自己。要是店主是个四五十岁的大妈，兴许他还没有太多顾忌。可是他这么年轻，真的说不出口。女店主听到江峰的话，表情态度都很自然，似乎这种场面他已经司空见惯。跟我来吧。江峰松了口气，幸好这女的有经验。没有一直追问，他跟在女店主的身后，来到靠里的一间小屋。这里的怎么样？不够的话，里屋还有。江峰这次真的要崩溃了。原以为他知道自己要买什么，可是现在看来，真是高估他了。扫视整个房间，透明的、蕾丝的，简单到不能再简单的，随便一件拿出来都能让人血脉喷张。江峰的大脑嗡一下，全身直冒冷汗。他冲着女店主摆摆手：“不是这个，我要日常的。”店主表情有些诧异。随即一脸抱歉的说道：“哎呦，帅哥，不好意思啊，我理解错了。日常的在这边。”江峰跟随他又来到另一个房间，这里的就比较正常了。虽然江峰还是感觉十分羞耻，但已经比刚才放松了不少。他随便扫了一眼，看中一个和苏林雪穿的那件差不多的车颜色和款式，就这个吧。店主将其取下，看了一下衣服后面的标号，要多大号的，我去仓库帮你拿。江峰又呆住了，多大号的？糟了，我不知道啊。苏林雪也没跟我说，真是的，那个大小。无奈之下，江峰伸出手，对着女店主在空中比划了一下，差不多是这样，应该比你还要更。话说到一半，女店主脸色突然变化，从刚才的热情洋溢变得十分厌烦。江峰也意识到自己说错话了，没有继续往下说。妹的，对着一个年轻女性比划这个动作已经很不礼貌了，自己竟然还拿她和苏林雪去比。另外，这也从侧面说明自己刚才在偷看她。要不是在那一店，估计对方早就报警了。女店主双臂抱胸，用力一挺，然后冷冷说道：“你等一下。”转身就走向仓库。半分钟后，
，他拿着一件新的走了出来。这个款式最大号已经卖完了，只有比最大号稍微小一号的。现场气氛十分僵硬，江峰不敢多说话。就这个吧，多少钱？八十，八十，这么贵？听到这个数字，他严重怀疑对方是故意抬高了价格来报复自己，当场就想和他理论一番。M， 可是转念一想，自己也确实对这东西的价格没有了解，万一自己想错了呢？江峰索性认命，就算是被坑也认了。我只想赶紧逃离这种尴尬局面，估计女店主现在也很不想看到他。付钱，拿了衣服，江峰一刻也不停留，直接向外走去。然而没走几步，就发现路人看他的眼光都不太正常。江峰四下看了看，又观察了一下自己，才发现问题所在，竟然忘记要一个包装袋了。他江峰，一个二十出头的小伙子，手上拿着一件女性内衣，光明正大的走在街上。别人不好奇才怪呢。想了想，江峰还是决定硬着头皮往回走。毕竟他现在真的不敢再和女店主见面。一路上，江峰迎着无数异样的目光，披荆斩棘，乘风破浪。他都佩服自己的勇敢。五分钟后，踏入房间的那一刻，他整个人像虚脱了一样，全身无力。将内衣扔给苏林雪，然后就趴在床上，用被子蒙住头。苏林雪都顾不上检验内衣的大小，挪到江峰身边，心疼地问道：“怎么了？”江峰缓了好一会儿，才把头从被子里伸出来，向他完整的讲述了刚才发生的一切。苏林雪没有追究他看女店主身材的事情。一个大男人为了给她买件合适的内衣，强忍着内心的不适，经历了这么多的尴尬，他很感动。苏林雪轻轻摸着他的头，声音温柔的安抚道：“说实话，我都没想到你能顺利买回来，你已经做得很好了。”苏林雪的话让江峰感到一些温暖，但内心的阴影还是挥之不去。他坐起来，呼吸急促。脑海中不断回放着当时的场景，久久不能平息。苏林雪见状，轻轻把他的头搂在怀里，用自己独特的温柔将他包裹。现在感觉好点了吗？反应过来的江峰身体一抖，慢慢放松，一股强烈的幸福感涌上心头，将阴影驱逐。他深深地吸了一口气，内心极为满足。这一刻，哪怕经历再大的尴尬，也值了。苏林雪双手稍稍用力，将他搂得更紧。他叹了口气：“你这家伙。”真是便宜你了，切！转眼间又临近正午，江峰在电脑上整理一些文章资料，苏林雪则拿着手机在评论区互动。这时，外面响起一阵敲门声：“我买的菜到了，你快去拿一下。”苏林雪靠在床头，舒舒服服的指挥江峰行动。江峰开门，竟然看到了一个熟悉的面孔，正是早上给他送搓衣板的那个外卖小哥。兄弟，跪完搓衣板还要做饭，劝你一句，这女朋友不能要。小哥说完。把菜放到地上，转身就走。江峰很想给他解释一下搓衣板的事，可是话到嘴边没有说出口。这种情况下，解释就是掩饰，越描越黑，还不如不说话。把菜放到厨房，江峰看向苏林雪：“苏大厨，你可以开始行动了。”苏林雪动作利落地下了床，朝着厨房走去。是的，买菜做饭是苏林雪的主意。这几天一直吃外卖，他都没有机会展示自己的厨艺。今天机会来了。去把土豆洗了，他对江峰命令道。江峰从卧室出来，很不情愿地接过土豆。你不是说你做饭吗？怎么还有我的事儿？苏林雪瞪了他一眼。我是主厨，怎么能干洗土豆这种低级活？快去，不然待会儿不给你吃，馋死你！江峰叹了口气。知道了，知道了。大厨师，用不用我再给土豆削了皮？嗯，也可以。那削皮也交给你了。江峰翻了翻白眼，我还是闭嘴吧。哪壶不开提哪壶。不说话，兴许还轻松点。洗了一上午的衣服，好不容易休息会儿，又得帮忙打下手。看来外卖小哥说的没错，这种女朋友不能要。你磨蹭什么呢？快点，等着用呢。听到他催促，江峰立马变了脸，一副我热爱劳动，我十分开心的样子。马上，马上，待会儿再把碗刷一遍。你看看，都落了一层灰。啊，还要刷碗？江峰平时一个月也做不了几回饭，主要原因就是不想刷碗，结果还是逃不过。他不由得心中抱怨：“点外卖多好啊，非要做饭。”此时，苏林雪转过身来，目光犀利地看着他：“你有意见？”江峰被他盯得心里发毛，连忙摇头：“没意见，没意见。”该说不说，苏林雪温柔的时候是真温柔，凶的时候也是真凶。所有准备工作完成，苏林雪的厨艺展示终于正式开始了。土豆一半切丝，一半切块，菜刀在他手里就像纸一样轻盈灵活，能看出来。他真的有一定的技术。江峰在旁边安静的看着，时不时发出一声感叹。苏林雪也耐心的给他讲解，像什么炒糖色，油温几成热
，生抽、老抽、耗油，哪个体味增鲜，哪个上色了等等。说的头头是道。只不过江峰觉得他给自己讲这些，纯粹是对牛弹琴了。盘子，江峰抽出一个盘子放在旁边，苏林雪一手掌勺，一手拿锅，将菜一下子划到盘子里，整个动作如行云流水，一气呵成。不得不说，真是有大厨的风范。一个菜炒完，他又开始了下一道。四十分钟后，午饭终于大功告成。江峰仔细欣赏着桌子上的四道菜：酸辣土豆丝，醋味浓郁，一闻就很有食欲。土豆红烧肉，颜色鲜亮透红，十分诱人。凉拌鸡丝，把鸡胸肉煮熟，撕成一丝一丝的，用凉水冲一下，再加洋葱丝，倒上各种调味料一拌。重点是最后淋上香油，这香味挠一下上来了。最后一道清炖排骨丸子汤，里面加了几根韭菜，清香四溢。怎么样？有我这么个女朋友，是不是很幸福？苏林雪十分得意地说道。江峰已经迫不及待，一边品尝着，一边夸赞：“这可不是幸福，是非常 very 极其幸福。”是哪个王八蛋说这女朋友不能要来着？哦，好像是我。多么愚蠢的想法！这个给你吧，我不吃肥肉，不然又要长胖了。苏林雪夹起一块红烧肉，把下面瘦肉的部分咬掉。将肥肉放到江峰的碗里，江峰也是没有拒绝。正好我还想长胖点呢，天天吃外卖都有点营养不良了。一顿狼吞虎咽之后，江峰拍着肚子打了个嗝，啊，真的太好吃了！平常也就一碗饭量的他，今天破天荒吃了两碗半。要不是担心会消化不良，他觉得自己还能吃。对面苏林雪也吃撑了，坐在椅子上尽量挺直身体，不然肚子没办法完全舒展。此时的苏林雪已经穿上了自己原来的衣服。毕竟是夏天，衣服洗完两个小时就能晾干。然而不知道是不是衣服缩水了，突出的部位比之前还要明显。江峰视线在他身上来回游离，摇摆不定。喉结一上一下，一分钟咽了好几次口水。许久，他缓缓开口：“苏大厨，下次别蒸米饭了吧？我想吃馒头。”苏林雪小手缓缓爬到江峰的腰间，毫不留情，用力一拧。江峰顿时叫出了声：“疼疼！”闭嘴！苏林雪一声呵斥。江峰顿时一句话都不敢说，身体左摇右扭，表情痛苦。又过了三秒钟，他松开了手。江峰，你现在胆肥了，竟然敢光明正大的偷看，还调戏我！喂，别诬陷我呀！什么时候调戏你了？就是想吃馒头了，不行啊！苏林雪重重吐出一口气，怒气上涌，还嘴硬。你当我什么都不懂啊？还吃馒头？要不要再给你买瓶奶喝？对了，那个搓衣板还在吧？苏林雪一句话，让江峰瞬间提心吊胆起来。他哪能不明白这是什么意思？别别别，我错了，我承认，掐肉什么的他还能接受，跪搓衣板就太羞耻了。苏林雪白了他一眼，哼，吓死你，让你不诚实，你还吃不吃馒头？不吃了，不吃了，这还差不多，买瓶奶就行了。苏林雪，看我不掐死你！下午两点，江峰躺在床上，面如死灰，不就开个玩笑吗？掐这么狠，疼死我了！谁家女朋友？像你这么暴力，真是的！苏林雪到阳台上看了看，发现鞋子已经完全晾干。走吧，去修一下手机。他的手机进水开不开机，一直到现在都还是坏的。江峰躺在床上，扭过头去，我不想搭理你。苏林雪见状，提高音量数道：“三、二、一。”刚说出口，江峰就突然坐了起来。嗨嗨，我又没说不去。苏林雪坐在床边，晃着两只白净的小脚，帮我穿鞋呀。江峰走过去。半蹲在床边，第二次给他穿鞋，明显比第一次熟练了不少，很快就完成了。而且江峰发现，白色的袜边和粉色的帆布鞋互相搭配，竟然有一种特殊的魅力，将脚踝衬托的光洁诱人。不得不说，他的脚踝好美啊！想到这里，江峰忽然心里一突，怎么会有这样的想法？难道我是脚踝控？外面的天气依旧灼热，走在路上像是进了蒸笼一样。幸好距离公寓几百米的位置就有一家手机维修店。刚进门，就看到一对小情侣坐在柜台边上聊天，动作十分亲密，两人的脸几乎都贴到一起了。手机店老板是个中年人，大概得有四十岁，身体发福，一边修手机一边偷瞄他们。旁边还坐着一个同样发福的女人，与她年龄相仿，不出所料，应该就是老板娘了。端着一杯茶，慢悠悠地喝着。江峰和苏林雪也不好意思惊扰他们，所以尽量让脚步轻一些。老板看一下这个手机，昨天晚上下雨进水了。老板接过手机，简单试了一下，确认手机有电吧？有，行，我先拆开看看。稍等一下。江峰环顾四周，店里总共三把椅子，那对小情侣占了两把，
只剩下一个。他示意苏林雪坐下，但苏林雪没有听他的，而是把椅子挪到江峰身旁，然后附到他耳边轻声说道：“你坐吧，上午忙了那么半天，你更需要休息。”没等江峰同意，苏林雪直接拉着他的裤子一侧向下拽去。江峰为了不让裤子掉下来，只好屈膝向下，刚好坐到了椅子上。苏林雪满意的笑了一下。这一波属于强制威胁性让座，不然以江峰的性格，又要跟他掰扯半天。江峰见状也没再推辞，反正修个手机也用不了多长时间，大不了待会儿再换苏林雪轮流坐。柜台内，老板正在翻找凌乱的工具台，一个抬头看到江峰，挑了挑眉毛，向他投去佩服的目光。小伙子不错呀，家庭地位挺高。一般来说，只有一个座位的情况下，都是女的坐着，男的站着。女的站着的情况，这还真是少见。吾辈楷模，一旁那对亲热的情侣也注意到了江峰两人的情况。女的瞪了江峰一眼，表情满是嫌弃。这种男的也配有女朋友？一点都不懂事。他说的声音很小，但架不住店里很安静。苏林雪和江峰都听得清清楚楚。这时，江峰感觉有些不自在，要不还是让苏林雪坐这。爸，他起身想要让座，结果刚起了一半，就被苏林雪强行摁住肩膀。此时。苏林雪的表情冷酷无比，她毫不客气地转头看向那个女生：“这是我男朋友，用不着你来指手画脚。”那个女生表情十分震惊，显然也没想到苏林雪会直接对她，一时间有些不知所措。空气沉寂了几秒，那个女生站起身，现场气氛瞬间变得紧张起来。江峰立刻全身紧绷，做好了应对一切的准备，眼睛死死盯住对面的男子，随时准备出手。然而，接下来发生的事情却超出在场所有人的预料。那个女生直接给身边男生甩了一个耳光，声音清脆响亮，瞬间全场寂静无声，就连老板都放下了手中的东西，密切关注现场情况。他刚才都那么对我了，你为什么不第一时间站出来骂他？还是个男人吗？我真是瞎了眼看上你。被打的男生左右看了看，然后盯着女生，面色愤怒。跟你说过多少遍，别 TM 在公共场合打我，我不要面子吗？女子撇过头去，很是不耐烦。你个窝囊废！我被人对了你都没有任何表示，还要什么面子？配吗？男子拳头紧握，头上青筋暴露，随时都可能动手。江峰把苏林雪拉到身后，避免被他误伤。妈的，老子摊上你这样的女人才是瞎了眼呢！分手！男子最终还是克制住了动手的冲动，直接转身离开了。原本淡定的女子此时也绷不住了，面色焦急的喊道：“给我回来，你这个渣男！”十秒钟过去，男子的身影没有出现，他再也等不下去了。哭着向外追去，店内剩下的四个人面面相觑。老板率先开口感叹道：“年轻人就是火气大，这手机还没修完呢就跑了。”小伙子，那我就先给你们修吧。我看了一下，是手机内屏烧了，得换一个， 2 2 0块钱。江峰点点头，可以。需要多长时间啊？半个小时之内搞定。店内重新恢复秩序，椅子也空出来了两把，不需要再互相让了。你去仓库找下这个型号的，另外再给我倒杯水。老板对着老板娘高声喝道：“老板娘淡淡的看了他一眼，又看了看江峰二人，没有说话，转身朝着里屋走去。屋里就只剩了三人。这时候，老板又看向江峰，小伙子看到了吧？这男人啊，就是得强势一点，不然就会像刚才那两个人一样。你看，当众被打耳光，多丢人啊！”江峰听着老板的话，有点摸不着头脑，这是在点我吗？他没说话。老板继续说道：“你看我，找个配件，倒个水。”都不用自己动手，这叫男人。说到这里，江峰忽然明白，好家伙，原来你在炫耀自己的家庭地位啊！又简单聊了几句，老板娘端着一杯水走了出来，相关的配件也找到了。也不知老板是不是太敬业，忽然就不说话了，接过新的手机屏，开始了忙碌。这时，江峰联想到了苏林雪，她一直都很强势，而且还很暴力，会不会以后也变成那个样子？想到这里，江峰心中不免对自己的未来充满担忧。他取出自己手机，打开记事本，写道：“如果咱们以后吵架了，你会怎么办？会不会也跟刚才那个女生一样？”江峰把手机递给苏林雪，发现她竟然笑了，手指在屏幕上飞舞。几分钟后，他将手机递了回来。江峰看着屏幕上的话，也开心的笑了：“你又不傻，如果我的行为让你感到伤心，肯定会离开的吧？我也不傻，明知某些行为会让你伤心，为什么要去做呢？既然你也不傻，我也不傻，有什么事需要用吵架来解决呢？”吵架只是一些无知的人所做的无知且没有意义的事情罢了，他们看不到自己的错误，只能通过争吵来转嫁责任。话说回来，如果有一天我们真的吵架了，
，那一定是因为谁都不想去刷碗吧？到时候我可是会暴力执法的，你做好心理准备。”最后，苏林雪还打了一个比心的手势。手机店内，之前的两人没再回来。江峰和苏林雪在手机上玩着小游戏，名字叫《杨洋大逃亡》，大致内容就是以杨的视角在规定时间内走出迷宫。不然时间一到，狼就会以极快的速度冲出来，将其抓住。放在以前，这种幼稚的小游戏，但凡多看一眼，他都觉得是对自己的羞辱。但现在和苏林雪一起，他玩的不亦乐乎。这个游戏有双人模式，一只羊叫 A， 一只羊叫 B。因为目前只有一部手机，两人只能轮流玩。但为了区分和记录战绩，他们选择了不同的角色。江峰选的是 A。目前为止，他和苏林雪每人玩了九次，他五比六落后一分。规定的十局，这是最后一把。如果这局输了，他就没有希望了。反之赢了，还有打平的希望。江峰紧盯屏幕，不断尝试每条道路。终于在时间即将结束的时候，看到了终点。A 阳存活，积分加一，总分六。当屏幕出现提示的时候，江峰长舒一口气。他将手机递给苏林雪，炫耀了一番。苏林雪瞥了他一眼，只不过追平比分了而已。激动什么？等我这把赢下来，还是你输。游戏开始。苏林雪运气很不好，刚开始就走进了死胡同。这种第一视角的迷宫确实很考验运气。等到他折返到起点的时候，时间已经浪费了不少。M， 他有些着急了，然而越急越出错，到最后不出所料，没能在规定时间到达终点。屏幕弹出提示：碧阳死了，积分加零，总分六。两人打平。这时，苏林雪灵机一动，开始使坏，把江峰的角色直接删档。之后拿着积分界面给江峰看， 6比零，我赢了。江峰十分无语的盯着他，这竟然还带玩赖的。算了，你开心就好。苏林雪在他脑门上温柔的弹了三下，这是之前定好的惩罚，差一分弹一下。不过考虑到自己是作弊赢的，他只弹了三下。此时江峰看了看时间，已经过去二十分钟，他看向柜台，老板，大概还要多长时间啊？马上，两分钟。两人安静等待，都不到两分钟。老板喊了一声：“好了。”苏林雪接过手机，摁下开机键，仔细检查各项功能。与此同时，江峰悄悄付了钱，将支付页面关闭。忽然提示框弹出苏林雪的消息：“甜甜的雪，我刚要讲讲价的，结果你就付了，真是的。”江峰回头，发现苏林雪气呼呼的盯着自己，他挠了挠头。手机检查无误之后，两人离开了。这时，店里只剩两人。老板娘一把揪住胖老板的耳朵。竟然敢指使老娘去给你倒水，你是飘了吧？要不是刚才有人在，我……他抬了下胳膊，做了个打耳光的动作，但是没有打下去。老板更是连眼都没眨，毕竟这一个耳光过了半辈子，从来没打下来过。他笑眯眯的认错：“老婆，我错了，我错了，你坐着，我去给你倒水。”走到后屋，他叹了口气：“哎，我顶多是趁老婆不在的时候吹吹牛，哪像刚才那个小伙子，人家才是真正的一家之主。”连财政大权都掌握在手里， 2 2 0块钱一口气就付了，都不带讲价的，真羡慕啊！大街上，老板并不知道他口中的一家之主正在忍受苏林雪的掐肉大法，原因吗？因为他没讲价。从手机店出来，两人并没有马上回去，而是来到附近的一家大型超市，原本是来买枕头的，结果苏林雪一进去就忘了自己来这里的目的。这个手链不错，超市的一个角落，货架上摆放着各种各样的小饰品。几块十几块的那种，苏林雪看中了一个银色的手链，拿在手里仔细端详。由于手链带着包装，不能试用，她只能在手腕上比划一下，明显能看出她很喜欢。但看了半天，她最终还是把手链放回了货架。怎么放回去了？你不是挺喜欢的吗？江峰疑惑地问道。苏林雪摇摇头，那个没有情侣款，不好。听到他这样的解释，江峰忽然感觉心里升起别样的温暖。情侣款。曾经自己特别羡慕和奢望的一个词语，现在也是配得上他的人了。顺着货架一个一个看过去，苏林雪始终没有找到想要的。毕竟这种超市的货架很少会有情侣款的东西。直到他发现上面挂着的小红绳，他轻轻拍了拍江峰，那个红绳是挂在最上面一排的，将近两米高，他够不到，只能让江峰去拿。江峰伸手取下递给他，顺便看了一眼，包装上写着几个大字：“情侣专用，单身请绕行。”好家伙，怪不得要挂那么高。女的单身够不到，只能和男朋友一起来才行。男的单身看到“情侣专用”几个字，就更不会去碰了。不得不说，设计的很巧妙。苏林雪接过红绳，在手腕上简单比划了一下，甚至都没细看。
，就这个吧。江峰有些诧异，不再看看吗？这个红绳好像也不是很漂亮，那边还有那么多，不看了。再漂亮的，不能和你一起戴也没意义。啊啊！这一瞬间，江峰心都要被暖化了。他瞥了一眼价格， 5 2 0虽然数字很不错，但不知为何，突然觉得有些心酸。超市门口刚进来的位置就有珠宝柜台，有各种各样的情侣款饰品。绝对要比一根红绳漂亮许多，但苏林雪连看都没看一眼，跑到这个角落挑来挑去，将近二十分钟，最后选了两根红绳。这明显是不想给他增加心理负担和经济压力。江峰忽然回想起他的出租屋里，好像确实没看到过什么化妆品、口红等等，几乎没有一件奢侈品。虽然那些用来 cos 的衣服不比这些东西便宜，但那是工作需要，不是一个性质。他此刻意识到，眼前这个女孩真的很节俭，也很容易满足。江峰忽然能理解，在手机店的时候自己没讲价时，他为什么会生气了。想到这些，他鼻子一酸。苏林雪真的懂事的让人心疼。他作为一个拥有百万粉丝的博主，每条视频播放量都将近百万，加上广告费，一个月收入绝对不比他少，两三万应该是有的。这还是在他每个月只发四五条视频，而且从来不开直播的情况下。换句话说，他的经济情况要比江峰好得多。别说几百块，就是几千块的手链。一口气买下来也根本没有压力，但他没有那么做。一方面他不追求那些东西，另一方面可能是怕他自卑吧。自己的工作说好听点是作家，说难听了就是一个臭写小说的。毕业快三年了，不会社交，没有多少朋友，也没有较好的家庭背景，每天蹲在出租屋里过着黑白颠倒的日子，靠薅外卖的羊毛，吃着廉价的添加剂食品，曾一度穷到饭都吃不起。靠一瓶豆瓣酱和两包挂面，硬生生坚持了一个星期，却还是没日没夜写着那些不可能实现的梦想中的故事，厚着脸皮到各个出版社投稿赚钱。情况好的时候，一个月勉强过万；情况不好，可能连开销都够不上。尽管他很认真的去构思、去学习，可整个行业本来就不景气，连续三年收入没有一点起色，江峰自己都觉得自己很失败。他看着苏林雪的背影，心中却越发自卑，自己哪配得上这么好的女孩？一瞬间。他精神有些恍惚，掀起背心查看腰上的伤，不是梦，他不是梦，自己竟然真的拥有了这样一个女孩。是的，不是梦。然后呢？江峰现在脑海里只有一个想法：我不能辜负他。最初的喜欢都很单纯，可能因为一个行为，可能因为一个性格。苏林雪可能不求他有多优秀，但江峰觉得他不能放任自己。他从来没有哪一刻像现在这样极度渴望成功，生怕因为自己的无能把苏林雪弄丢了。懂事的女孩更应该，而且更值得获得更好的。江峰在心中悄悄给自己加了压。这一刻，他找到了奋斗的动力。发什么呆呢？快过来！苏林雪朝他摆了摆手，示意他赶紧跟上。这几个口味的唇膏你挑一下吧。江峰思绪回归现实，思维还有些呆滞。他愣了一下，这我又不涂唇膏，挑什么？苏林雪对着他笑了笑，开心说道：“你是不涂，但是你吃啊。”这一下，江峰终于反应过来。会心一笑，要不五种口味各买一只。苏林雪收敛笑容，瞪了他一眼，想得美，就允许你挑一个，那就还来个茉莉花的吧。怎么还没吃够啊？看你说的，像给我机会了似的，总共也没几次，好吧？好像也是，不过今晚你有口福了，一个枕头，两根红绳手链，一支唇膏，这就是在超市待了半小时的全部收获，一共 39.2 元，请出示付款码。苏林雪还在掏手机。却看到江峰已经把准备好的付款码界面展示出来，他笑了一下，等结账完毕，主动向后伸出手，江峰也配合的握住他的小手，感受着手心里的柔软和温暖，心中无比宁静。走到超市门口，苏林雪忽然被旁边的娃娃机吸引过去，果然，女生对这种毛茸茸的东西没有抵抗力，毕竟她还只是个270个月大的宝宝。江峰跟了过去，一眼望去就能看到里面摆放的三个超大型毛绒玩具，都是一米多长的那种。一个粉色的海豚，一个灰色的大熊，还有一个看不出是什么东西，因为它是屁股对着外面。不过看那个小球一样的尾巴，应该是只兔子。除了这三个，剩下的都是巴掌大小的毛绒公仔，什么小鸡、小狗、小猫的，铺了满满一层。机器是扫码启动的，一元一次。苏林雪毫不犹豫地扫了三块钱，钩机启动，他握着操纵杆不断摇晃，让钩子尽量大幅度摇摆。看准时机，出钩。一个小企鹅立马被勾了上来，江峰看得目瞪口呆，这么秀的吗？这玩意应该很难才对啊！在他内心感叹之时，苏林雪再次出钩，又中了。
，钩子卡到那只粉色海豚眼睛的缝隙里，可惜松开的时候还是差一点，海豚在出口的边缘没能落下，但只要再稍微操作一下，成功几率很大。怎么样，看我厉不厉害？江峰对他竖起了大拇指。苏林雪深呼吸了一下，准备进行第三次尝试。这海豚这么大，晚上抱着睡觉一定很舒服。摇摆，出钩，他在等待一个节奏，确保能够砸中。然而这时，江峰打了个喷嚏，声音十分响亮。苏林雪被吓到，手一抖，钩子空了。他转过头去，向江峰投去犀利的目光。那个，我不是故意的，我再给你扫几次，你再试试。哼！江峰又扫了三块钱的。苏林雪继续操作。然而，在将要出钩的那一刹，江峰又打了个喷嚏。不出所料，钩子又空了。意外，意外，再来一次。苏林雪狐疑的看着他，你确定不是故意的？这么热的天，你会打喷嚏？以为我傻呀？江峰摆摆手，连声保证，不会再有下次了。苏林雪看着他一直向上撇的眼睛，就知道他在撒谎。你不会吃醋了吧？让我猜猜，是因为我刚才说晚上可以抱着海豚睡觉？听到他的猜测，江峰忽然瞪大眼睛，神色慌张，双手更是不知所措，胡乱比划。苏林雪捂嘴狂笑，他知道自己猜对了。江峰，你竟然吃一只海豚的醋！旁边，江峰见自己心思被猜中，索性不再掩饰，撇过头去，脸色泛红。知道你还问，要是让苏林雪把海豚钓上来，晚上还抱着他睡觉，哪还有自己什么事儿？连他一个大男人都知道毛绒玩具抱着有多舒服，所以一定要坚决杜绝第三者插足。苏林雪笑得停不下来，双手捧起江峰脸颊，左右蹂躏，同时欣赏他吃醋的表情。行了，行了，我不抓了，好吧？从超市出来。苏林雪还意犹未尽，偷偷观察着江峰的表情，时不时捏一下他的脸。他拿出抓到的那只小企鹅，放到嘴边，对着小企鹅果断就是一个吻。不，然后把它举到举到面前，看到没有？我亲它了。不，还亲了两下。你吃不吃醋啊？刚买的唇膏，你还没享受，就让它吃了。这只企鹅是不是很可恶？我太喜欢看你吃醋的样子了，怎么办？根本停不下来啊！江峰面对苏林雪的挑逗，一再容忍。然而此刻已经忍无可忍，那干脆就无需再忍。走到街道拐角，江峰把手上的东西直接扔到地上，一把将苏林雪摁到墙边，然后双手牢牢固定住苏林雪的胳膊，让她动弹不得。是你逼我的。深吸了一口气，江峰果断吻了上去。很暴力，苏林雪本能的挣扎着，但双臂动弹不得，只能发出嗯嗯的声音。刚涂的唇膏就这样被吃掉了。嗯，我错了，不闹了，快放开，有人看见。江峰才不管那些，你故意挑逗让我吃醋，这就是代价。不亲个够，楠姐，我心头之酸。整整一分钟过去了，旁边都送走了好几个大爷，江峰还是没有罢休。苏林雪眼看挣脱不掉，干脆闭上眼睛，以缓解被路人看到的尴尬。又过去一分钟，虽然在阴凉下，可周围温度依旧很高。江峰明显感觉自己出了一身汗，苏林雪也不例外，手腕被摁住的地方湿漉漉的。忽然，他睁大了眼睛。表情慌张，江峰，等等，衣服开了。江峰那天给他买的衣服比他原来的尺码小一号，穿在身上本来就有些勒得慌。由于刚才太过激动，胸膛起伏的幅度太大，导致扣子直接被撑坏了。喂，停一下呀，不然我要。江峰此时已经完全沉醉其中，大脑昏昏沉沉的，根本听不到苏林雪的话。情急之下，苏林雪将腿抬起，掌握好力度，直接踢了出去。啊！刹那间，江峰惨叫一声。表情痛苦，直接坐到了地上。苏林雪也得以脱身，双臂夹住身体两侧，防止里面的衣服掉出来。江峰此时还在缓解着疼痛，艰难转头看向苏林雪：“不用这么狠吧？”“哎呦！”许久，他站起身来。苏林雪也很不好意思的跟他解释了刚才的情况：“谁叫你不听我话的？叫了好几次都没反应，我就只能这样了。你可不能怪我呀、啊。”江峰听了他的解释，无法反驳，自己确实有点上头了。一分钟的时候就该停的，那现在该怎么办？苏林雪左右看了看，确定没人，松开手臂让衣服滑落，然后很隐蔽的用把衣服塞到超市的购物袋里。他看向江峰，嗔怒道：“还不是因为你买的小了一号，愣着干什么？快回公寓啊！”哦哦，江峰后知后觉，拿起地上的袋子，好奇的往里瞄了一眼，紧接着他抽了下鼻子，又悄悄咽了口唾沫，好香啊！江峰走在苏林雪身后，趁着她不注意，将头埋了进去。既然是坏的，那肯定是要扔掉了，放着也是浪费。再说了，
，这是自己女朋友的衣服，偷偷舔一口应该没事吧？嗯，热乎乎的，上面挂着些汗水，有点盐，不过更多的是心里的满足。江峰抬头确认苏林雪没有发现，顿时全身放松了下来，只不过被踢到的部位还隐隐作痛。上天给了男人强健的肌肉，让他们去征服自己的另一半，同时又给了他们致命的弱点，让对方可以一击制敌。江峰现在回想起那种感觉。心里还会有莫名的恐慌。回到公寓，江峰刚关上门，就发现苏林雪正笑眯眯地盯着自己，隐约觉得空气中有一丝杀气。怎么了？没什么事，你先把东西放下。江峰顿时觉得事情不简单，小心翼翼把东西放到桌子上，没等转身，就察觉到腰上一凉，不过还没有用力。你还学会避冬了是吧？好玩吗？江峰一动不敢动，只能干笑着说道：“那不是你一直挑逗我吗？你要不让我吃醋？”我能这样啊？苏林雪沉默片刻，那你也不能在大街上。那傻呀，你知不知道被多少人看到了？我都要羞死了。不行，必须惩罚，不然以后你会越来越过分。江峰着急了，别，我保证以后啊。他脑海中缓缓浮现出两个字：无情。十秒钟后，江峰捂着腰上的伤口瘫在床上。不行，不能白挨这一下，我得找机会亲回来。外面不好意思，在屋里总可以吧？苏林雪。你给我等着！修手机加上逛超市以及路上浪费的时间，加起来足有两个多小时。现在已经是下午五点。苏林雪简单冲了个凉，又换上了江峰的大背心、大裤子，然后一头钻进厨房，准备将中午的剩菜热一下。江峰也走进了浴室，刚把身上打湿，就听到手机铃声响了。如果换做平时，他直接叮铃当啷的跑到卧室接电话，但现在屋里有两个人，他就不能那么随性了，只能让苏林雪帮他接。苏林雪听到他的话，关掉炉灶，擦擦手，连忙跑到卧室。手机上来电显示姓名为祥子，应该就是江峰的同学了。上次在出版社见的那个林祥，他直接来到浴室门口，叫了江峰一声，然后接通电话，打开免提。里面江峰很是无语：“你是不是对接电话的意思有什么误解？是让你先接了，有什么事情再转告给我，不是让你拿着手机到浴室门口来。”喂，祥子，什么事？电话已经接通。江峰也没时间再和他掰扯了，只能先这样凑合。峰哥，你那里声音怎么这么模糊啊？啊，我正洗澡呢。原来如此。行了，说正事。是这样的，你那个签长约的事情，我和主编说了，他看了你的文章，觉得不错。但是光看一篇文章，没办法确定你的水平，所以想让你多发过来几篇看看。以前发表过的也可以，只是做个参考。行，待会儿我就发给你。可以。对了，峰哥，你用的什么手机啊？洗澡还能接电话？这时。苏林雪忍不住说话了：“是我帮他接的。”听到苏林雪的声音，电话那头忽然沉默了几秒，隐约可以听到震惊的感叹声：“嫂子也在啊？那个，真不好意思，我可能打的不是时候。你们洗着，我就先挂了。再见。”嘟嘟嘟。这时，江峰和苏林雪都愣了一下，好像被误会了，怕林翔那边着急，江峰草草地涂了一遍沐浴露就出来了。此时，苏林雪还在厨房忙碌，打开电脑。江峰忽然也觉得有些头疼，桌面是该整理一下了，实在太乱。以前写的那些文章也没有集中存放，东一个西一个的，他只好硬着头皮找。另外，因为自己经常找特殊电影的原因，电脑中过好几次病毒，导致许多文件图标和文件名混乱。例如，表面上看这是个文档，其实是视频，看起来是个视频的，很可能是个软件，就连文件后缀都不能信。所以，江峰打起了十二分精神。这个。竟然是很久之前下载的一部小动漫。再看这个，原来是一个快捷方式，可惜网址失效了。还有一个文档，江峰挪动鼠标，双击，视频播放器突然自动运行。看来这是个伪装成文档的视频，是之前下载的一部好菜物电影。找个文档真是难啊！江峰感叹了一句，随即准备关闭视频播放器。然而，一侧的播放记录吸引了他的注意，国产高清点 MP 4播放时间。竟然是昨天晚上六点四十分，播放时长十二秒。江峰陷入了回忆。昨天晚上，我记得昨晚下暴雨，然后和苏林雪一起打车回来。之后，他突然一惊，朝着厨房看了一眼。要说故意的不太可能，应该是在找企鹅图标，结果不小心点到了。江峰此时心情很糟糕，真完蛋，太丢人了！电脑里总共就这点秘密都被他发现了。不行，赶紧转移。他习惯性的复制粘贴，结果屏幕上出现一个提示。复制速度23米每秒，预计剩余时间7 5 H， 
，需要七个钟头才能完成。江峰这才注意到，文件夹体积已经达到了惊人的618克，这可不行，苏林雪估计还有几分钟就忙完了，哪有这么多时间给他？还是算了，直接改个名字得了。鱼目混珠，他沉思片刻，给文件夹重新取名为“写作参考资料”，然后又把企鹅图标找出来，放到显眼的位置。嗯，这回应该安全了。过了几分钟，苏林雪端着饭菜从厨房出来，江峰刚好也忙完自己的事情，总共找出他认为还不错的12篇文章发了过去。成功与否就看天意了。把电脑关闭，江峰迫不及待地拿起筷子，终于又能吃到女朋友做的饭了，太香了！苏林雪斜了他一眼，心中得意，有我这么优秀的女朋友，你就偷着乐趣吧。剩菜并不多，大概只有中午菜量的三分之一。江峰故意吃得很慢，就是怕自己吃太快，苏林雪没得吃了。毕竟女生吃饭比男生要慢很多，而苏林雪仿佛也看出了他的心思，特意每样菜都剩了一些。晚饭之后，江峰主动把碗全都洗了，然后就迎来每天最令人激动的时刻，和苏林雪上床休息。坐过来一点啊，离我那么远干嘛？江峰发现自己上来之后，苏林雪竟然没有朝他靠近，于是忍不住问道。然而苏林雪的回答让他有些失落。不要，昨天是只有一个枕头，没地方靠，今天有两个枕头就不需要了。江峰不甘心，直接厚着脸皮挪动身子，强行凑到他身边。苏林雪也没说什么，相当于默认了，继续翻看着评论区，时不时回复一句。忽然，他转动身子，背对江峰：“今天就奖励你给我捏捏肩。”听到他的话，江峰顿时无语。这也叫奖励？肩膀有什么好的？还不如按小腿。他刚要反驳两句，却在转头的一刹那，思绪骤停，连呼吸都快要停止。要知道。苏林雪现在穿的是她的大背心，衣领本来就宽，而且十分蓬松，加上没有内衣的支撑，她胸口的位置空气流通就变得特别顺畅。江峰坐在她身后，从肩膀位置向下斜视，可以完美领略到某处的风景。这，这难道就是苏林雪说的奖励？是我愚钝了。江峰瞬间觉得全身充满了力量，双手放到苏林雪肩膀，卖力的给她捏着肩。这个力度怎么样？有点重了，轻一点。哎呀。又太轻了，用点力。左右手动作不一致啊，你这技术太差了。要不你还是歇着吧。江峰闻言面色焦急，才看了，呸，才捏了两分钟，怎么能够呢？别啊，你说怎么捏我就怎么捏，保证让你满意。苏林雪忽然转过头来，脸上带着微笑，真的吗？我说怎么捏你都照做。对，我保证。那让你连续捏肩一个小时呢？当然可以，义不容辞。别说一个小时，两个小时都无所谓。那倒是用不着一个小时就好了，不能反悔啊！说到做到，江峰信誓旦旦地对苏林雪保证。开玩笑，谁会放弃这么好的机会？然而接下来，苏林雪的动作瞬间让他的心从天堂掉到了地狱。只见苏林雪从旁边拿起一件背心，折成长条状，做事就要把他眼睛蒙住，还一边解释道：“我听说盲人按摩之所以特别受欢迎，就是因为他们看不见，所以专注于手上的动作。我把你眼睛蒙上。”对你的按摩技术提升会有很大帮助。他的语气有些奇怪，似乎带着些调侃的意味。江峰一怔，难以置信地问道：“你不会是故意的吧？”苏林雪表情很天真，好像什么都不知道的样子。“你在说什么啊？什么故意的？是你自己说的，要给我按摩一个小时啊？我没强迫你吧？”嘿嘿。听到这里，江峰已经完全确定，苏林雪就是故意引诱他的。靠，防不胜防啊！说话间，江峰的眼睛已经被蒙上。苏林雪坐在他前方，身子向后倾斜，靠在他怀里。说好了的，一个小时不许耍赖哦。江峰此刻欲哭无泪，自己怎么就摊上这么一个腹黑的女朋友？全是套路。苏林雪说的确实有道理。蒙上双眼之后，注意力都集中在手上，按摩技术直线提升。不过这不是我想要的呀。江峰几次想偷偷把眼罩摘下来，可是手一离开苏林雪肩膀，就会被他发现。最后老老实实按了将近二十分钟，手都酸了。幸好苏林雪没真的打算让他按摩一个小时，半个小时的时候就让他停了。眼罩摘下，江峰重见光明。怎么样，累不累？江峰此刻有气无力，直接发起了牢骚。废话，你按半个小时试试累不累？手酸不酸？废话，你按半个小时试试酸不酸？白不白？废话，当然白，而且还狠。嗯、江峰在胸前做了一个双手托腕的动作，停滞在半空。紧接着就看到苏林雪吃人一般的目光。今天让你去买内衣，结果买的那么小，看在你受了委屈的份上，我没追究。现在既然你都看过了，明天去给我买内衣，要是再买的不合适了。
看我怎么收拾你！听见没有？江峰反应过来，赶紧放下双手，同时避开他那犀利的目光，不动声色的擦了把冷汗。你果然是钓鱼执法！听见了，听见了！呼，苏林雪表情稍微温和了一点。这还差不多，把手伸过来，我给你揉揉。江峰把手伸过去，被两只温暖的小手来回按压，舒服极了。辛苦了半个小时，他也享受了一把温柔。十分钟后。江峰靠在床头，将苏林雪搂在怀中，一起看他之前的 cos 视频。不得不说，虽然都很短，只有十几秒的画面，但做的真的很不错。也难怪苏林雪能收获这么多的粉丝。我明天就得回去了。苏林雪忽然开口，打破了安静的气氛。江峰一怔：“是有什么事吗？”“别紧张，没什么，就是该回去准备下一个变装。”“平了，另外还有几个快递，一直放在快递站点，人家今天发短信过来催了，让尽快去取。”一听只是些普通的事情，江峰身体放松下来，紧接着又有些失落。两个人谈恋爱不可能只是天天腻在一起，总要工作挣钱的。话说自己也该构思下一篇文章了。这么说，明天就要异地恋了，一想就觉得难过。苏林雪伸手拍了下他的头，想什么呢？我说不带你了吗？嗯，我是说，你现在完全可以退掉这里的房子，搬过去和我一起住。我那里卧室也宽敞，放你这点家当完全没问题。听到苏林雪的解释，江峰忽然兴奋起来，搬到一起住，幸福来得太突然了。虽然现在也是在一起生活，但感觉完全不一样。租两个房子住在一起，更像是一次约会。租一个房子，互相没有其他选择，这才是真正意义上的同居。等等，你确定这不是在逗我吧？江峰被他套路怕了，心中始终带着一丝怀疑。苏林雪拉起他的手，一本正经地说道：“恭喜你，已经被苏林雪家属院正式录取。”职位：男朋友。职责：挨打，随时补充。工资：每月一个吻起步，上不封顶。奖励：给女朋友捶腿、捏肩、洗脚等等，随时补充。剩余内容：随时补充。以上条款，一切解释全归苏林雪所有。请问你可接受？江峰此刻已经激动到不行了，连条款的内容都没细听，不住的点头。这该死的仪式感，接受，全都接受。苏林雪脸上严肃的表情忽然消失，取而代之的是一脸的坏笑。她看向江峰：“我亲爱的男朋友，我一开心就手痒，怎么办？”江峰盯着她眨了眨眼，倒吸一口凉气：“你想怎么办？考你一下，男朋友的职责是什么？”江峰思索片刻，一脸震惊：“喂，我又没犯错，你不能这样！切，你刚才可是都同意了的，想反悔？我是同意了，谁能想到你来真的啊？正常人都会以为那是开玩笑的，好吧？”打是亲，骂是爱，我就是想跟你亲近一下了。有什么错？你只许防御，不许还手，听到没有？苏林雪起身，果断将房间内的灯光关闭，周围陷入一片漆黑，只能听到黑暗中传来嬉笑打闹的声音，伴随着江峰断断续续的惨叫。别动，再让我掐一下，不疼的。想得美，那我就捏耳朵了呀。思你真是个魔鬼，胡说，我很温柔的，不信你看。不，再来一下。不。涂唇膏了没？你试试不就知道了。早上，江峰花了一个小时的功夫，才从一家两公里外的内衣店折返回来。这次的大小刚刚好，不错。苏林雪从卫生间换完衣服出来，满意的夸了一句。但看到进门十分钟仍然气喘吁吁的江峰，他皱起眉头：“你这也太虚了吧？看来以后得加强锻炼了。”江峰没有反驳，他也感觉到了身体的沉重。要是两年前，一口气绕着公园跑十公里都没问题，现在一个两公里折返。就累成这样，而且歇了这么半天都没缓过来，确实宅的时间太久了，身体很差。忽让我再歇一会儿。苏林雪见江峰喘成这样，给他端了一杯温水递过去。江峰接过，喝了两口，直摇头。昨天晚上唇膏吃的太多了，到现在嘴里还是甜的，连水都喝不下去了。苏林雪没好气的看向他，你还好意思说昨天刚买的唇膏，今天就只剩一半了？你属猪的吗？这么能吃？江峰此时也有些不服气，谁让你掐我的？你掐我一下，我就亲你一下。半管唇膏，你数数，掐了我多少次？他说着，掀开上衣，露出伤痕累累的后腰。虽然不见血，但一片淤青也极为骇人。苏林雪见状，气势顿时萎靡，有些心虚道：“我我没想掐你那么多下的，谁让你一直乱动，然后我的胜负欲就被激发出来了。下次你乖一点不就好了？”江峰无语的看着他，拜托，这是重点吗？你不觉得打男朋友这件事本身就不正常吗？竟然还要求我乖一点，好像我不乖乖挨打就是错一样。你去看看抽屉还有没有白糖
，在水里放一点，不然真的喝不下去。”听到江峰的话，苏林雪犹豫片刻，然后将嘴唇凑到杯口，轻轻抿了一口。妈，反正都吃了那么多，不差这一点。江峰接过水杯，嗅着熟悉又香甜的茉莉花味道，心中很是满足。十分钟后，两人走出房间，出发到苏林雪的公寓。至于搬家，先不着急。距离江峰下次交房租还有半个月时间呢。两人来到楼下，却没成想被门口的大爷拦了下来。这个大爷是房东的老丈人，对整栋公寓进行管理，就相当于宿管。大爷看了看两人，表情耐人寻味。小伙子，昨天晚上有人投诉，说你房间动静太大，以后注意点。你看你年纪轻轻就捂着个腰，不知道节制。不说自己，你也得为人家姑娘身体健康考虑啊。温柔点会不会？江峰此刻憋屈的不行，我可是受害者啊。该温柔点的是他，刚要反驳两句，苏林雪却主动搭话：“大爷不好意思，我会好好管教他的。”您歇着，我们走了。说完，苏林雪拉起江峰的手，快步走出公寓。江峰就这样吃了个哑巴亏：“你拉我干什么？是不是怕被人知道你这么暴力？”苏林雪一副无所谓的表情：“切，你可以公开啊，到大街上喊，你被我打了，看看丢人的是你还是我。”江峰忽然一怔，好像确实是自己更丢人。这么说是为了维护我的尊严，虽然听起来有点道理，但总觉得怪怪的。别发呆了，车来了。这次两人没有叫出租，而是选择了坐公交车。之前都是约会，自然不能拉着对方坐公交，不然显得太寒酸了。现在已经很熟了，某些不必要的东西能省就省。公交车上人不多，大部分都是上了岁数的大爷大妈。江峰和苏林雪坐在最后排的位置，隔离出一小片二人世界。苏林雪把江峰的手拉到自己身前。随意的抚摸，同时眼睛看向窗外，问你个问题。苏林雪难得的表情严肃起来。怎么了？要是有人给你一百万，让你离开我，你答不答应？江峰长舒了一口气。我还以为是什么严肃的问题呢。女生就是爱瞎想。首先，不可能有人给我一百万。其次，别说一百万，就是一千万也比不上一个你。苏林雪仍然看着车窗外，沉默许久。忽然，她转过头来盯着江峰。你答应我，这辈子不会碰酒。好不好？江峰发觉苏林雪眼神中带着一丝莫名的悲伤，也不知道为什么，怎么突然提起这种话题？你不对劲，不会又是什么套路吧？经验告诉他，事出反常必有妖。苏林雪抓住江峰的手，更加用力，掌心都出汗了。没有套路，我要你认真的回答，因为我不喜欢喝酒的男生，而且喝酒伤身，我不允许你伤害自己。江峰还是觉得有些莫名其妙，毕竟他这认真来得太突然。那好，我保证以后绝对不会碰酒。这样可以吧？他本来也不爱喝酒，对现代职场里什么酒文化也是比较讨厌的，更别说白酒本来也很难喝。至于啤酒，虽然味道没有那么烈，但总归是伤身的。如果可能的话，当然是不喝最好。所以这个承诺，江峰也是带有一丝认真的，并不是敷衍。然而苏林雪好像对这个回答并不满意，表情更加认真的说道：“从现在开始，无论什么时候、什么场合、跟什么人都不能喝酒，你发誓。”江峰正言道。我发誓，从现在开始，苏林雪握着江峰的手，稍稍松懈了一点。既然承诺了，就要做到底。要是敢违反，别怪我让你变太监。苏林雪的话越说越严重，让江峰一时有些担忧。你没事吧？难不成是因为他家里人喝酒出过事，还是其他的原因，竟然让他这么痛恨酒？苏林雪没有给他解释，而是把头转向江峰，身子倾斜靠在他的肩膀上。江峰也没再问，可能他有什么悲伤的事情不想提起吧。哎，嗯，不好的回忆就不要再想了。嘴角向下的样子一点都不美。苏林雪会心一笑，继续往江峰的位置挤了挤，将半个身子都贴了上去，就像一只没有安全感的小猫，努力贴近主人一样。江峰也将手从他手里抽出，反过来用力握住，想尽量给他一些安全感。然而这时，他忽然身体一颤，内心的关切和宽慰瞬间消失，脑海中只有一个念头：你该剪指甲了。公交车到站。江峰的手心已经被扎出好几处红印。话说苏林雪故意留着指甲，是不是就为了掐我的？不行，得找机会给他剪掉。公交站到公寓只有几百米的距离，快递存放的站点也在这附近，算得上是顺路。到了站点，工作人员指着角落的一堆说道：“都是你的。”江峰瞬间傻眼，这么多？简单数了一下，有十一件，其中三个半米长宽的箱子，两个长条状的东西也都是一米多长。至于剩下的六件，应该是衣服了。苏林雪缓缓回头，笑嘻嘻的看向他，吐了下舌头。就这么一点东西，应该能拿吧？江峰都要骂娘了，你管这叫一点？最后
，江峰抱起三个大箱子，怀里还塞了两件衣服，剩下的都交给苏林雪了。这几个箱子要说重也没多重，只是抱在手里看不见前面的路，特别影响视线。他只能跟着苏林雪的指引往前走。这里有台阶，小心一点，前面有狗屎，你可别摔了。加油，马上就到。几百米的路程走得很是艰难，最终有惊无险的到达公寓。江峰气喘吁吁，满头大汗。其实平时快递都是送货上门的，只不过苏林雪这几天不在家，无法签收，快递小哥只能放到附近驿站。进入房间，苏林雪也已经热得不行，毕竟是夏天，光是走路都会出汗，更别说搬着东西了。但他丝毫没有在意自己的情况，而是急忙把毛巾沾湿给江峰擦汗。简单休息片刻后，江峰开始研究起这几个箱子，其中一个快递单上的信息特别简单，只写了个日用品，这让他不禁开始胡思乱想。一般这种不写明具体物品的都是少儿不宜的，可是这么大的箱子会装什么呢？不会要开始没羞没臊的生活了吧？这时，苏林雪从抽屉里取出一把拆快递的小刀，将箱子上的胶带划开。江峰深吸一口气，满脸惊愕：“现在就要拆吗？难道不等晚上？”苏林雪愣了一下：“拆个卫生纸为什么要等晚上？等等，你不会在想什么奇怪的事情吧？”江峰干笑着：“你妹的，卫生纸就卫生纸，非要写个日用品。”不过从某个角度来说，写的也没错。嗨嗨，我只是只是，切，还狡辩！你的脸色已经出卖了你。苏林雪没有计较，而是将剩下的快递一一打开。江峰在旁边静静看着，看来真是自己想歪了。三个箱子，一个装的卫生纸，一个是折叠鞋架，还有一个是拍摄用的辅助道具、遮光板、补光设备等。至于另外两个长条状的，都是 cos 用的道具，一把青黑色长剑，一个少女粉的法杖。剩下的六件衣服，苏林雪拿到了拍摄间去拆，没让他看。江峰也没闲着，把鞋架组装好，然后将剩下的纸壳子扔到楼下垃圾桶。然而，做完这一切，苏林雪还在拍摄间没有出来。拆个快递用得着这么半天吗？江峰不再去管，躺到了床上。很神奇，女生的衣服、被子什么的都带有淡淡的香味，说不清是体香还是洗衣液的味道，总之很持久。躺了一会儿，苏林雪还是没有出来，这让他不免有些担心。尝试喊了一声，没有回应。正当他要推门而入的时候，苏林雪的身影出现了。刹那间，江峰直接瞪大了双眼，僵在原地。这这，江峰表示，要不是怕审核不通过，我他娘的能水一万字来描写。点击查看图片，他用尽全力想要控制自己，可依旧压制不住心中的火焰，全身细胞都在发烫。上一次这么激动，还是在苏林雪狐妖装扮的时候。怎么样，好看吗？苏林雪夹着嗓子发出极其细腻甜美的声音，这无异于又一次给江峰添了一把火。忽然，苏林雪脸上的微笑消失，逐渐变为惊讶。他指着江峰轻咳两声：“嗨嗨，你流鼻血了。”缓解片刻之后，江峰从卫生间走出，看到苏林雪就坐在旁边，他内心十分纠结：不看吧，还忍不住；看吧，又怕鼻血再喷出来，太丢人了。你换衣服，至少跟我说一声啊。但凡有点心理准备，都不至于这样。苏林雪不屑地瞥了他一眼，我还说让你帮我拍摄呢，结果才看一眼就受不了了，还是我自己来吧。拍摄 cos 视频经常需要很复杂的运镜，往常他自己一个人都要拍个两三天才能完成，要是有人帮忙，最多半天时间就够了。只是看江峰这样子，他实在是不敢奢求什么。另一边，江峰听到他的话，立马激动起来：“别啊，我又没说我不行，拍摄的任务就交给我吧，我大学的时候还学过呢，保证专业。”此刻的他就像是一个英勇无畏的战士，放下所有的负担，勇敢的冲锋。男儿流血不流泪，一点鼻血怎么能劝退我呢？你确定能行？苏林雪十分怀疑的问道。身为一个男人，当然要帮自己女朋友减轻负担了。你一个人拍摄要忙到什么时候？在江峰的极力要求下，苏林雪还是答应了。随即起身走到拍摄间，换上拖鞋，进来吧。江峰简单休整后，走到拍摄间门口，激动的心，颤抖的手。他怎么也无法冷静。平时看他的 cos 视频也没感觉有多激动，可现实中见到了，却反应如此剧烈。推开门，苏林雪正在整理拍摄道具、摄像机、补光板等等。地上铺了一条粉色的毯子，苏林雪穿着白丝踩在毯子上忙碌。这画面满满的清纯少女风。别愣着了，那边有你的服装，赶紧去换好。江峰一脸诧异，还有我的服装？我不就负责拍摄吗？少废话，去换上就行了。待会儿有你的镜头。江峰顺着他指的方向看去，衣架上挂着一套类似于动漫里的那种魔法外衣，整体呈现黑白色的纹路。
，而且仔细看，上面的图案和苏林雪衣服上的图案一模一样。旁边还摆着一把长剑，就是刚刚拆箱出来的青黑色长剑。等等，这么说，这套衣服是苏林雪前几天就为他买好的？原来他早就把自己列在了拍摄计划里面。刚才说不用自己拍摄，明明是欲擒故纵。不愧是你啊，苏达吉转世都是心眼。五分钟后，江峰已经换好了衣服，在镜子面前欣赏。感觉自己就像动漫世界里的一个魔法少年，手持长剑，多了一丝潇洒和帅气。看来自己的角色不错。再联想到苏林雪的装扮，毫无疑问，这将是一场英雄救美的戏份。M， 他不禁多了一丝期待。终于，所有设备准备完毕，拍摄正式开始。在江峰熟悉这部摄像机功能和操作按钮的同时，苏林雪简单为他介绍要拍摄的内容。这个故事背景是一个拥有魔法的动漫世界，我扮演的是一个天才魔法少女。而你扮演的是我弟弟，江峰有些意外，竟然不是情侣。不过弟弟就姐姐也不错。苏林雪继续介绍，叛逆期的少年不服姐姐管教，到处惹祸，然后被姐姐武力制服，从此变成了乖乖男。听到这里，江峰有些无语，本来以为是英雄救美，结果是这种无聊剧情。今天要拍摄的就是最后两人武力打斗的场景，现在进行第一个镜头，我做几个施法动作，对你发动最强一击。江峰示意自己准备好之后，苏林雪站上一个高台，背后是绿色的幕布。开始，他手持法杖，表情瞬间变得冷冽，目光凌厉，双臂挥舞，做出施法的动作，嘴唇一张一合，好像说着什么，但是没有声音。江峰在一旁看得尴尬的要死，感觉苏林雪像个神经病一样，太二了。表演这种东西真不是一般人能干的，光是这份尴尬就能劝退大部分人。第一个镜头很快就结束。苏林雪看了下摄像机里的视频，点点头，很是满意。这种视频风格拍摄起来就是这么简单，无非就是将原来的人物 P 成自己，后期再加上配音，就能产生与原视频截然不同的效果。蓝点在于设计和创意。好了，接下来第二个镜头是你被打飞的画面，你只需要向后一跳，然后躺在地上就行了。苏林雪把毯子拉到后面，让江峰倒下的时候不至于摔疼。江峰松了口气，幸亏动作比较简单。要是让我站在那里手舞足蹈的，还真受不了。我数到一，你就向后跳。三、二、一，江峰双腿发力，向后一跳，可能是用力太大，竟然将一旁的衣架碰倒了。房间内一顿噼里啪啦。要知道，这些衣架都是挂满了的，少说也有个三十多件衣服。一瞬间，身后乱成一团。苏林雪见状，双手叉腰，气鼓鼓的看过来。笨死你算了，这么简单的动作都能出点事故。刚才的声响吓到他了。手一抖，导致画面偏了，没法用。无奈之下，只好重拍。幸好第二次没出什么岔子。好，现在拍第三个镜头。我走到你面前，然后你捂着肚子，痛苦的跪在地上，求我原谅。刚从地上爬起来的江峰深吸一口气，有些难以置信。不会吧，这也太羞耻了！苏林雪白了他一眼。干嘛，在我面前还不好意思啊？又没别人看到。这里是没人看到，但等你上传之后，少说也有几十万人看。苏林雪沉默片刻，露出狡黠的微笑。你不拍，我就叫别人来了呀！江峰一听这话，顿时醋意上涌。苏林雪这装扮，怎么可以让别的男人看到？不行，不行，还是我来吧。苏林雪将镜头调整好角度，站到江峰面前。随着一声提示响起，摄像机倒计时结束，开始录制。江峰躺到地上，苏林雪就站在自己面前。他强行压下内心的羞耻感，一只手捂着肚子，表现出痛苦的神情。然后调整姿势，跪到了苏林雪跟前，这样行了吧？头再低一点。江峰有些不耐烦，事儿真多。他将头稍稍低下，脑门距离地面只有几厘米。这时，苏林雪开口道：“保持这个姿势，不要动。现在拍摄最后一个镜头。”江峰一脸问号：“最后一个镜头？这又是什么？”在他疑惑之时，忽然察觉到一阵压力加到自己头上，都来不及反应，他的头直接栽到地上。幸亏下面有毯子垫着，不然就惨了。江峰稍稍用力，尝试抬起头，却在那股压力的作用下无法挪动分毫。与此同时，苏林雪的声音传来：“最后一个镜头，姐姐暴力的将弟弟踩在脚下，宣告胜利。”江峰面无表情的从拍摄间走出，后脑勺刻了一个很明显的谐音。他无奈的看向苏林雪，又发起了牢骚：“用那么大劲干什么？我又没说不配合。”苏林雪吐了下舌头，一脸坏笑：“这不是怕你又墨迹半天吗？”就干脆直接上脚了。我也没想到那双鞋一直在室内放着，鞋底竟然还有灰。你就麻烦一点，待会儿洗个头吧。江峰进了卫生间。
。苏林雪打开电脑，开始对视频进行后期处理。思来想去，他还是给江峰正脸的镜头打上了马赛克。这种事情总要有一个适应过程的。等他以后不觉得羞耻了，再完全开放。不到半个小时的时间，视频处理完毕。这点操作对于他来说已经是轻车熟路，毫无难度。视频发布页面，苏林雪在标题处写道。调教叛逆的弟弟 ，P.S. 这个笨蛋把我衣架碰倒了，生气。点击发布，上传成功。拍摄间内，江峰洗完头，换好衣服，又在苏林雪的要求下整理刚才被他碰倒的衣架。这种 cosplay 的衣服，各种各样的配件特别复杂，腰带、配饰之类的混在一起，想要区分开需要费很大的功夫，没一个小时下不来。所以苏林雪才会这么生气。江峰直起腰，看着地上乱成一团的东西，瞬间头大。看来一个小时都说少了，他弯下腰打算继续整理，却忽然发现墙边有个形状很特别的东西。将周围衣物都拨开，江峰发现里面藏着一个电暖器，上面很干净，没有一丝尘土，像是不久前使用过的。顺着电线往外捋，竟然来到了卧室。电线从地毯下延伸，穿过电脑桌的后侧，连在床头。江峰看着面前的电暖器开关，身体一抖，他想起了在这里第一次过夜的情形。那天晚上，他就是睡在拍摄间。然后，好啊，难怪那天会那么热。我就说温度不正常，原来是你在搞鬼。江峰猛地看向苏林雪，却发现对方也在看着自己，小嘴鼓鼓的，眼眶中隐约有泪水打转，也不知是真是假，整个一副可怜巴巴的样子。他伸出双手过来拉住他的一只胳膊，轻轻摇晃。人家不是看你睡拍摄间不忍心吗？我一个女孩子能有什么坏心思？就是关心你啊，你不会怪我吧？他此时的声音听起来像一个六七岁的小女孩。又萌又甜，虽然表演痕迹十分明显，但江峰就是没办法继续怪他。呵斥的话都到了嘴边，却硬生生被他憋了回去。江峰皱紧眉头，内心挣扎：“你这样撒娇，是个人都顶不住啊！你妹的，杀了我吧！交个女朋友，想打也下不了手，想骂也说不出口，太憋屈了。”苏林雪还在竭力释放着她的魅力，让江峰的心瞬间融化。终于，江峰绷不住了，长叹一口气：“哎，行了行了。”摊上你算我倒霉，那么可爱干什么？太过分了，苏林雪，嘿嘿，我就是这么可爱，有本事你打我呀！哦，弟，当你交了一个女朋友，发现打不得也骂不得的时候，要么是对方特别强势，要么是对方过于可爱，恰好苏林雪两方面都占。江峰觉得自己简直就是找了个祖宗，还是自己供上去的那种。原谅他之后，自己还要苦逼的去整理衣架，这种既痛苦又幸福的感觉，屏幕前的单身狗是绝对体会不到的。经过一个小时十分钟的努力，衣服终于整理完毕。江峰直挺挺的躺在床上，腰酸背痛。苏林雪身上的衣服还没来得及换，剪完视频就坐到床上，一直在关注评论区动态。见江峰忙完，他用穿着白丝的小脚蹬了一下他的肚子：“快来看评论，好多人都在讨论你。”江峰起身坐到苏林雪边上扫了一眼，评论竟然过万了。这才刚发出去不超过半小时吧？学姐 Y Y D S， 愤怒愤怒愤怒，是哪个混蛋？滚出来！竟然能成为学姐的搭档，梦想娶学姐，为什么呀？为什么要出现男的？我的女神哭 ，cos 阿美 ，at 半生风雪，小雪，就算真是你男朋友，别让他露面啊！你知不知道这一下要掉多少粉丝？癞蛤蟆，不装了，摊牌了，我是小雪男朋，靠，算了，我装不下去了，宝宝心里苦啊！秦始皇，鲜花没了，我这一坨也没用了，从此告别江湖，再见了各位。一只狗 ，at 秦始皇，兄弟。我盯你很久了，要不要？秦始皇艾特一只狗，滚蛋！谁是你兄弟？我是女的。一只狗艾特秦始皇，不会吧？那你还天天喊着要追学姐？秦始皇艾特一只狗，要你管！癞蛤蟆，你们两个信息量好大。江峰往下翻了很久，几乎清一色都是要取关的，原因都一样，因为心中的女神被人拱了。虽然苏林雪没有明说，但是标题里那亲昵的话语就已经表明了一切。这个笨蛋。把我衣架碰倒了，生气。但凡不傻都能看出来，这根本不是形容一般人的语气。打开苏林雪的主页，果然，短短几十分钟时间，之前的 103.74 W 粉丝已经掉到 103.11 W， 估计随着时间推移，取关的会更多。江峰看向苏林雪，心情有些低落，替他感到可惜。你不该把我拍上去的，辛辛苦苦积攒的这么多粉丝，恐怕要掉不少。然而苏林雪却显得毫不在意。你是我男朋友，我当然要公开啊，掉粉就掉粉吧。就是全掉光也没什么可惜的。另外，把你公布出去，我也能轻松许多。不然总有一些人每天私信跟我表白。难道你愿意让自己的女朋友
，天天被别人表白啊！江峰一听这话，心中的惋惜瞬间消失，内心无比坚定。公布的好，省得天天有人惦记你。苏林雪笑了一下，我掉了这么多粉丝，你可得帮我挣回来啊！嗯，我要怎么帮你？很简单，以后和我一起拍视频就好了。江峰第一想法是要拒绝的，毕竟被踩在脚下什么的太羞耻了。但是转念一想，这样好像就太不负责任了，最后只好勉强答应。眨眼间，到了中午，苏林雪去拍摄间换衣服。出来的时候，手上提着刚才穿过的过膝白丝。我去做饭了，你把这个帮我洗一下。他朝着江峰肚子的位置一扔，结果因为空气阻力偏移了方向，意外的落到他脸上。江峰慌乱的转过头去，用手一抓，盯了几秒后，他抱怨道：“这又不脏，洗什么？”整条丝袜都十分白净，也没有什么味道。毕竟就只是拍 cos 视频的时候穿了一会儿。这时。苏林雪不耐烦的声音从厨房传来：“让你洗就洗，怎么那么多废话？再啰嗦，把你嘴堵住。”江峰也不敢再招惹他，只得老老实实走向卫生间。厨房内，苏林雪将买来的菜各自分类放好，装了满满一冰箱。菜是刚才从外卖平台上点的。他看天气预报说明天还要下一天的雨，干脆就一气买了很多，把近三天的量都备好了，从中每样菜挑出一点。他今天准备来的大乱炖，然而。他却看着面前的土豆和茄子犯了难，苏林雪朝着卫生间喊道：“快点洗，洗完过来削皮。”江峰刚把洗好的白丝晾到阳台上，听到“削皮”两个字，顿时愁眉苦脸的。没有人会喜欢进厨房，尤其是涉及到削皮、洗碗、刷锅这类工作。不行，我得找个借口。片刻后，江峰来到厨房，捂着肚子：“哎呦，我肚子疼，得去趟厕所。这次就不能帮你了，等下次，下次一定。”苏林雪面无表情地看着他。心中了然，估计江峰自己都不知道，自己撒谎时眼睛会不自觉向上看的这个习惯。站住！他叫住了刚准备离开的江峰，音量不大，却极具威慑力。还记不记得我在手机店给你写的那段话？江峰背对着苏林雪，忽然心中一突：不会吧，这就被识破了？我眼睛应该没问题啊，平时肚子疼就是这样的。他回过头，看到苏林雪的眼神，顿时慌张起来。看来八九不离十了。不过。直接承认就是死路一条，该狡辩还是要狡辩一下的。他装作难为情地说道：“我真的肚子疼，没骗你。”我，说话间，苏林雪已经来到他面前，摘下围裙放到一边。他哪能不清楚江峰心中所想？像削皮、洗碗之类的，但凡是个人都不想做。前世苏林雪就惯着他，结果有一段时间，江峰自己在家瞎吃外卖，把自己吃出急性肠炎，最后落下永久性的胃病。当然。这也跟喝酒有很大关系，可是不会做饭终究是有影响的，所以这一世苏林雪决定把他的坏习惯纠正过来，就算平时不做饭，至少也得会。本来都计划好了，从简单做起，循序渐进的锻炼他，可是只是初步的让他削个皮，竟然就开始找借口了，这哪得了？苏林雪双手叉腰，眼睛紧盯着他。按照当时在手机店写的，我要对你进行暴力执法，没意见吧？江峰苦笑着，没意见。没意见，开玩笑，我能有意见吗？这时候当然是尽量顺着他说话了。苏林雪征得江峰同意，不再犹豫，一只小手伸出，江峰见状，本能的缩了一下腰部肌肉。然而苏林雪的手却没伸向他的腰，而是一把揪住他的耳朵。虽然揪住的力度并不大，但是指甲在一旁卡着，不乱动的话几乎不疼。只要敢向外挣脱，绝对会被指甲扎到。紧接着，苏林雪朝着卧室走去。江峰也只能弯着腰跟在他一旁，他能感觉到苏林雪这认真的态度不像是开玩笑。这时他后悔了，真不该偷这点懒的。削个皮能费多大功夫？那个我错了，我错了，刚才也不知道怎么的，脑袋一抽就……他连忙为自己辩解几句，然后苏林雪的脚步没有丝毫减缓。江峰不由得产生一丝恐惧，我真的不偷懒了，保证。我温柔可爱的女朋友，雪雪，任由他如何甜言蜜语。苏林雪的态度都没有任何动摇，凶起来的苏林雪恐怕十头牛都拉不回来。来到卧室，苏林雪捏着他耳朵的手依旧没有松开，另一只手又悄悄摸向他的腰间。啊！江峰惨叫起来，这次的力度比以往任何一次都要大，可以说是毫不留情。别别别，知道错了，朕啊！经历了五秒钟的痛苦之后，苏林雪终于放开了手。本以为就到此为止了，结果他下一句话让江峰顿感绝望。试用结束，接下来暴力执法正式开始。我对你好吧？提前让你适应一下，做做心理准备。接下来，卧室内的惨叫声断断续续，一直持续了两分钟之久。
，谁能想到这是一场由于不想削皮而引发的惨案？知道错了吗？知道了，知道了，还不快去削皮！我都被掐成这样了，好歹让我休息，这就去，这就去！苏林雪，哼，给你一个完整的男朋友体验。江峰上镜之后，苏林雪的粉丝数量几乎是直线下降，下午的时候就已经掉到9 0 W。然而，这条视频的播放量也是出奇的高。加上五六万条评论，应该是被平台认定作品很有潜力，竟然上了官方首页的一个推荐位，所以粉丝量也是起起伏伏，一会掉到八七 W， 一会又涨到九幺 W， 评论区的风向也发生了变化。一只红杏，我男朋友要是这么配合我就好了，每次叫他拍短视频他都不来，看看人家配合的多好。炸天包二狗子，好羡慕这兄弟有个玩 cos 的女朋友，想想就觉得开心。拉布拉拉布拉多，关注博主了。你们什么时候分手？我去接班。打滚的驴哥竟然有 cos 女博主敢公开自己有男朋友，真是少见，看来是真爱。炸天帮推土机，我是新来的，弱弱的问一句：这个小姐姐有群吗？每个人的关注点都不同。当仰慕女神的一批人走后，另一批人又跟了上来，所以江峰的担心好像是多余的。嗯，几点啦？夏日的午后总是那么的困乏。苏林雪睡醒一觉，眼皮还一直拥抱着，不愿意分开。一点二十，哦。那我再睡一会儿。江峰也放下手机，侧躺在床上，悄悄观察苏林雪。他心中一直有一个疑问：苏林雪总是这么暴力，难道不怕自己对她产生厌恶吗？似乎在他心底已经认定自己不会因为这一点分手一样。虽然自己确实并不排斥，可他从未表露过自己这方面的想法。还有，两人在广场第一次线下见面，他就开始肆无忌惮的聊，喝奶茶的时候递给他自己用过的吸管，画肖像画的时候直接靠在自己身上。人家误会他们是情侣，他也没有反驳。后来又找机会拿走自己的钥匙和身份证，引导他在这里过夜，也不担心自己会对他图谋不轨。苏林雪对自己的信任实在有些莫名其妙。江峰思来想去，也想不出一个合理的解释。唯一的可能性就是，他和自己在聊天的时候，真的产生了很深的感情，以至于第一次见面就放下了所有的防备，压上自己的一切去追求这份爱情。只是这种可能性也不太具备说服力。或许只是巧合吧，碰巧两人聊天都很合得来，碰巧对方很爱撩人，碰巧自己喜欢被动，最终导致两个性格特别互补的人走到了一起。世界上的人和事真的说不清楚。江峰放下这个问题，不再去想，纠结这个没有意义，享受和留住当前的美好才是更主要的。他将手机调到静音，以免某些推销电话将苏林雪吵醒，然后平躺在床上准备入睡。他和苏林雪已经连续四五天穿着衣服睡觉了。虽然平时洗澡次数也不少，但是根本不解乏。此刻难得清静下来，早就困得不行了。夏日的窗外，微风阵阵，蝉鸣不断，夹杂着汽车的鸣笛声。阳光无孔不入，透着窗帘的缝隙钻到房间，那一缕缕白光所映出的空气中的尘埃，让人心情格外宁静。江峰全身放松，聆听着苏林雪规律而轻柔的呼吸声，没有太刻意的去调整，两人的呼吸频率却也惊人的一致。一阵困意袭来。他的意识逐渐开始模糊，这是他来到城市之后第一次如此安心。江峰不再控制自己的思绪，任由梦境入侵，隐约察觉到有一丝秀发飘到脸上，痒痒的，伴随着淡淡的香气，湿热的红唇吻在他的脖颈。这一刻，整个世界都清静了。江峰，我喜欢你，你压到我头发了。伴随着一声抱怨，江峰模模糊糊醒来。苏林雪一只小手推着他的脸，另一只手拔自己的头发。江峰后知后觉的抬起头。苏林雪坐起来，看着他，无奈的叹了口气：“睡个觉你也不老实，是不是梦到什么特殊场景了？”江峰意识逐渐清醒，脑海中还残留着一些美好的梦境。他不知道苏林雪指的这个特殊场景是不是自己梦到的那种。不过不管是不是，都不能承认，否则只会让人觉得自己猥琐。你在说什么啊？我都没做梦。苏林雪双臂抱胸，脸上写满了不信任：“你又不是猪，正常睡觉会流口水吗？都把我头发弄湿了，明显是梦见什么好事儿了。”苏林雪哼了一声，将枕头竖在床头，靠了上去。本来睡得好好的，现这一闹，顿时都不困了。江峰也坐了起来，想跟他靠在一块，却被苏林雪无情的推开。你身上太烫了，江峰无奈地摊摊手。我也没办法呀，空调温度开这么低都不管用。他只好去洗了把脸，用毛巾沾湿擦了擦身上。然而，当他再次挪到苏林雪身边时，闻到她身上的气息，那份萎靡顿时消散。取而代之的是内心欲望的膨胀，只不过苏林雪这次没有推开他，而是拉过下凉被盖在他身上，眼不见心不烦。
，有手机和女朋友作伴的时间总是过得飞快。晚饭时间，江峰主动到厨房帮忙，中午的菜还剩了一些，再来个蒜苗炒鸡蛋就差不多够吃了。苏林雪一点一点耐心的指挥着，盐不够，再放点。炒蒜苗不用开这么大火，不然就没有味道了。对，快速翻炒就行。江峰拿着锅铲，手忙脚乱的操作，想给鸡蛋翻个面，半天都翻不过来。然而就传出一股糊锅的味道。说白了，还是做的太少，不熟练。苏林雪向他伸出了手，江峰身体一颤，完了，又要挨打了。然而现实情况出乎意料，苏林雪只是给他擦了下额头上的汗，并鼓励道：“下次记着把火开小一点就是了。”突如其来的温柔让江峰信心倍增，就像在幼儿园受到鼓励的小朋友。他在心底暗暗发誓，下次一定要做得更好。吃过晚饭，江峰又伸了几个懒腰，身体已经乏到一定程度了。偶尔一天穿着衣服睡觉没什么，连续这么多天真的受不了。他只能尽量舒展身体，让肌肉得到缓解。临近晚上八点，苏林雪洗完澡从浴室出来，令人出乎意料的是，他竟然只披了一条浴巾，换下来的背心和裤子都拿在手上。浴巾并不大，从胸口围住，垂到大腿位置。一瞬间，江峰全身血液沸腾，好像又要流鼻血的感觉。你今天怎么没穿上衣服啊？谁说的？我不是穿着内衣呢吗？苏林雪钻进被窝，盖住全身，然后一顿操作，把浴巾扔了出来。这一动作让江峰头脑发胀，呼吸声逐渐沉重。不会要坦诚相待了吧？看什么看？快洗澡去！今天搬快递，你身上出了那么多汗。江峰身体扭捏，弓着身子，一小步一小步的挪到浴室，大脑几乎空白。擦了半天沐浴露，才发现自己抹的是洗发膏。浑浑噩噩洗完澡之后，江峰走了出来。苏林雪此时半靠在床头，玩着手机。隐约可以看到被子边缘露出的内衣的一角，还是他今天出去买的那一件。看到江峰，他拍了下被子，示意他上来。这么多天都是才穿着衣服睡觉，太难受了。现在也算是正式同居了，以后就恢复正常吧。江峰有些不敢相信自己的耳朵。什么？恢复正常？你确定我能控制住自己？连我都没有信心。江峰手脚颤抖的钻进被窝，用被子盖住身子，然后把裤子和背心都脱掉，放到一旁。第一次正式同居，心里别提多紧张了。而且没了外衣的包裹，总觉得被窝里凉飕飕的。这时，苏林雪啪的一声关掉房间的灯，然后把枕头放平，身子向里钻了钻。期间，小脚碰到江峰的腿，让他身体顿时紧绷。江峰胳膊稍微动了下，却立马碰到一个软软的、热乎乎的东西。M， 毫无疑问，这是苏林雪的肚子。这意味着两人的身体只有一拳之隔。他不动声色地向外面挪动了一下。想要拉开距离，可是挪动之后发现自己和苏林雪的距离一点都没变。江峰意识到一个情况，那就是苏林雪也在悄悄挪动向他靠近。他有些忍不住了。等等，你不是说不想那么早？那啥嘛。苏林雪听到这句话，似乎有些意外。你又在想什么呢？我什么时候说要那啥了？不是，你不是想那啥？干嘛靠我那么近？喂，前几天不都是你搂着我睡的吗？什么叫我靠那么近？江峰心中一怔。好像确实是这样啊，两人之前睡觉就已经有过不少肢体接触，只不过还隔着几层衣服。想到这里，江峰没话说了，只得任由他拱进自己怀里。片刻后，苏林雪身体蜷缩在他怀里，像个小猫一样，整个被窝里的温度都升高了不少。好几天都没好好休息了，今天睡个好觉，晚安。苏林雪和江峰道晚安，江峰也应付性的回了一句晚安。可此时他心中已经是万马奔腾，晚安，安个屁啊！我他娘的怎么睡？啊，真是太煎熬了！江峰记得在上学的时候，经常会在书上看到对古代侠客的一些形容词，比如“不近女色”，“家人赤身于前，亦能坐怀不乱”。他现在很想说一句：“你放屁！”别说坐怀不乱了，哪怕他现在没有碰到苏林雪丝毫，都已经快忍不住了。江峰感觉自己就像一个临近燃点的引线，但凡再升高一度，立马就会燃烧引爆。他只能在心中祈求苏林雪不要乱动。然而，越是怕什么，就越来什么。苏林雪睡着之前还像一只小猫，安静温和；可睡着之后，就像是身体里藏着的另一个灵魂出来活动了，简直比醒着的时候还活跃。一会翻个身，一会又抬个胳膊，你永远无法预测他下一步行动。江峰小心翼翼地掀开被子，把他的腿从自己肚子上拿开，这才稍稍松了口气。他现在有点想念超市娃娃机里的大海豚了，还不如让他抓一个，那样自己就不用受罪了。或许是身体感觉到累了，苏林雪忽然安静下来。老老实实躺在那里，江峰庆幸终于有机会喘口气。然而几秒钟后，他忽然瞪大眼睛
，全身僵直。苏林雪竟然又像抱玩偶一样抱住了他，只不过他的腿放的位置有些巧合，让他现在一动都不敢动。更让他崩溃的是，苏林雪竟然这个时候醒了过来，看到江峰还没睡，他用手轻轻抚摸他的脸颊，嗯，很烫，你是不是很难受啊？江峰咽了口唾沫，不知道这个问题该怎么回答，只能暂时保持沉默。苏林雪愣了片刻，忽然起身。我去给你倒杯水吧。等等，别动！江峰紧赶慢赶，还是说晚了。察觉到一丝不对劲的苏林雪也僵在了原地。江峰捂脸，很难为情地说道：“其实你要是睡觉老实点，我还是能凑合的。可你偏偏那么准，刚好。”哎。说完，他起身打开床头灯。那个，我去一趟卫生间。大禹治水的时候就说过，赌不如输。事到如今，他只能采纳古人的智慧了。江峰走到卫生间门口，刚要进去。却又听到苏林雪一声提醒：“里面没有卫生纸了，你还是再拿一卷吧。”刹那间，空气中弥漫着极其尴尬的气氛。“你先闭上眼睛，我害羞。”江峰只穿了一条内裤，从背后看没什么，可要是转身去拿卫生纸，苏林雪用被子蒙住自己的头，让他放心。江峰转身，以极快的速度拿走床头放着的只剩半卷的卫生纸，然后黑着脸走进卫生间。卫生间亮起灯，苏林雪也重新躺下。眼睛直愣愣地望着天花板，神情呆滞。我好像又忘了告诉他，卫生间不隔音。上次这么无语，还是上次。大约五分钟后，江峰走了出来，钻进被窝，终于能睡个好觉了。他放心地搂住苏林雪，却发现她的身体又烫得不行。你怎么了？苏林雪在内心挣扎许久，还是决定告诉他，长痛不如短痛，省得下次再这么尴尬。嗨嗨，其实卫生间不隔音，晚上安静的时候。大概连呼吸声都能听到吧。江峰，他是我女朋友，没什么害羞的。他是我女朋友，没什么害羞的。他是我女朋友，没什么害羞的。江峰不断在心里暗示自己，可终究是少年的羞涩占据了上风，他都感觉自己没脸见人了。苏林雪侧过身，温柔的搂住他的胳膊。哎呀，你不用这么不好意思，看你这么难受，我心里也过意不去。其实，刚才你要是说话，我也可以帮你的。他也不是什么都不懂，当然知道。男人真的很难承受这样的煎熬，或者说是根本不可能承受得住。但两人目前表面上的亲密度还没到那种程度，苏林雪也不想将某种进程提前太多。这样一来，对江峰来说就太艰难了。他心中或多或少有着一些愧疚，毕竟自己聊得太心急了。正常情侣这时候根本不可能同居。对面江峰听到他的话，刚平静的心情又激动起来。帮我，你认真的？苏林雪没说话。把头埋进他的怀里，小手抓住他的一根手指，轻轻摩挲。江峰察觉到他的动作，惊讶到说不出话。许久，他吐出一句话：“看来卫生间是真不隔音。”阳光初上，盛夏依旧，清晨的人们已经开始忙碌。江峰和苏林雪也不例外。刷完牙之后，又开始了烹饪之路。轻点，也不怕把鸡蛋捏碎了。江峰看着苏林雪手里的两个鸡蛋，莫名其妙的开始担心起来，不断提醒着。苏林雪瞥了他一眼。我可是大厨，还需要你这个小菜鸟来教，好好看着就行了。他一手拿着一颗鸡蛋，在锅边轻轻一颗，咔嚓，鸡蛋出现一道裂缝。然后他手掌用力一捏，鸡蛋应声破碎，完整的落到锅中的热油上。油温只有五成热，所以鸡蛋并没有瞬间膨胀。苏林雪将火关小，鸡蛋的颜色渐渐变化。半分钟后，两个完整的荷包蛋顺利完成。你看，做饭一点都不难，掌握技巧就行了。江峰点点头，确实不难，但是我忽然对你有点恐惧了，是怎么回事？早餐是两碗小米粥，加两个荷包蛋，还有买来的半成品五香烧饼，在微波炉里热一下就能吃了。苏林雪还开了一袋酸辣莲藕当做小菜，藕片入口微甜，紧接着就是淡淡的酸辣，嚼在嘴里嘎吱嘎吱的，口感很棒。吃完早饭，外面天气已经阴了上来，分明刚才还是阳光明媚，眨眼间就成了这样。天气预报难得准一次，别闲着。把衣服换好，再来拍一段。苏林雪进了拍摄间，提前准备。上一条视频播放量已经达到了惊人的1 8 6 W， 算是他所有视频中最火的一个。趁着被官方首页推荐的这个热度还没过去，他打算继续更新下一条。江峰接过衣服，发现还是昨天的那一套。喂，不会还是姐姐打弟弟的那种戏份吧？连衣服都不换的，因为你穿的就只有这一套啊，剩下的都是女装。难道你想穿女装啊？另外，今天不是姐姐打弟弟。江峰闻言松了口气，可苏林雪下一句话瞬间让他破防：“是妹妹打哥哥。”江峰都放弃挣扎了，反正怎么拍都是你定的，
，你自己肯定不会吃亏，那就剩下我了呗。换好衣服，走进拍摄间。苏林雪今天换了一身装扮，不再是天才魔法少女，而是一个娇小可爱的萝莉形象。只不过江峰有些不理解，萝莉不应该是胸无大志，本事平平吗？你这身材太让人跳戏了。说吧，今天怎么拍？苏林雪拿起手机，翻找记录好的拍摄内容。哥哥仗着自己会魔法，平时总是欺负妹妹。结果哥哥外出执行，误中了定身法，三天内不能动弹分毫，被队友带回家中。于是妹妹抓住机会，把以前被欺负的全都打回来。你今天任务很轻松，就是躺在地上挨打，唯一的一点要求就是不能动，尤其是眼睛。江峰听完他的介绍，满脸愁闷。虽然早有预感他会给自己安排一个挨打的角色，可也不能这么惨吧？全程挨打，上个视频起码还有个被击飞什么的。不是我说。这种视频内容有什么看点吗？我怀疑你根本没想发出去，就是故意找借口施展你的暴力。怎么没有看点？吸引人的地方就在于妹妹的可爱与暴力，二者之间产生一种强烈的反差。还有就是哥哥的内心独白，被妹妹报复之后的忏悔。不过独白是原视频里自带的，所以你只需要演好人物的画面就行了。江峰垂头丧气的往地上一躺，一脸的生无可恋。快点，打完收工。苏林雪见他这副样子，嘿嘿一笑，着什么急啊？我还没准备好呢。过来帮我弄一下这个支架，好像有个调节钮生锈了，转起来特别费力。一听还要干活，江峰更加有气无力了。几分钟后，准备工作就绪，拍摄开始。这次总共三个镜头，第一个，妹妹心疼的抚摸哥哥身上的伤口，然后亲吻额头。该给的关心给够了之后，瞬间化为暴力软妹，一拳打在哥哥脸上。江峰根据苏林雪的安排，躺到了一个折叠床上，还在脸上涂了一点白色的粉底，代表受伤之后的身体虚弱。镜头对准江峰的上半个身子，让他的脸位于画面正中央。然后苏林雪背对镜头走了过去，轻轻拍了下江峰的肚子，又抚摸一下他的脸颊，然后温柔的将唇印刻在他脑门上。忽然，他一改刚才的温柔，以极快的速度挥拳，朝着江峰脸上打下去。当然，并没有真打，只是演出那种气势。第一个镜头完毕，对于江峰来说还可以接受。第二个镜头，首先要补第一个镜头，哥哥被打时的样子，也就是刚才挥拳打下去的特写。然后就是妹妹连续挥动双拳砸到哥哥腹部，这个我待会儿可能会掌握不好力度。你，江峰偷偷咽了下口水，摆摆手。行了，我知道了，我会演好一个植物人的。第二个镜头开拍，首先是上一个镜头的特写补充。苏林雪把小手握紧，拳头压在江峰鼻子上，稍稍用力。不行啊，这样没有打击感，拍不出那样的效果。听到他的话，江峰眼角一抽，你这是什么意思？这时，苏林雪看着他。目光中好像有一丝同情，我就小小地打一下，放心，不疼。没等他反应过来，苏林雪的拳头已经到了脸上。啊！江峰捂住鼻子，惨叫一声。苏林雪确实没太用力，但他的鼻子还是酸的不行。江峰皱紧眉头，一脸无语。你这乃是扮演，分明就是本色出演。他起身走下折叠床，一把将苏林雪推到墙边。今天要是不让我亲个够，这一拳我跟你没完。苏林雪身体被江峰牢牢摁在墙上，动弹不得，脸颊泛红。我可是你妹妹，你不能这样。江峰撇撇嘴，你还入戏挺深，那你难道忘了吗？哥哥就是欺负妹妹的，所以。苏林雪抿嘴一笑，踮起脚尖，将头主动凑了上去，给你亲亲。问世上治疗伤心的良药是什么？那当然是来自女朋友甜甜的吻。亲亲之后，腰不酸了，腿不疼了，被打一拳也无所谓了。行了，该接着拍了，赶紧拍完收工。我穿着这个衣服，肚子总是凉凉的，有点冷。苏林雪用手挡住江峰的嘴，催促道：“他这套萝莉服装是一件露气装，肚子暴露在外，加上外面下雨，室内外流通的空气很是凉爽。被风一吹，就感觉有些冷了。”江峰见状，也将他放开，重新躺到折叠床上。第二个镜头是妹妹挥舞双拳捶哥哥的肚子，简单来说就是传说中的萝莉小拳拳捶你胸口。不同的是，捶的部位是肚子，而且。力度很大，很暴力，当然只是表演动作。苏林雪也不会真的用很大力气去打。镜头一动，照出江峰上半身，苏林雪只需要趴在床边，露出两只胳膊就行。摄像机倒计时十秒，滴，拍摄开始。苏林雪像敲鼓一样，两只小拳头快速交替向江峰肚子砸下。每当要砸中的时候，都需要收力。刚碰到肚子就抬起，刚开始还很顺利，然而江峰马上就忍不住了。等等，太,太痒了，我忍不住。肚子是人体比较敏感的部位之一，痒痒肉特别多。苏林雪这样一碰一碰的，让他忍不住想笑。拍摄只能暂停。
。江峰坐起来，面带歉意：“我也不想笑的，但是真的忍不住。”苏林雪面无表情，轻轻推着江峰肩膀，示意他躺下，淡淡说道：“再来一次，我有办法让你不痒。”江峰意识到了什么，倒吸一口凉气：“坏了，早知道刚才就忍一下的。”不出所料，这次他加大了力度，江峰本能的腹部发力，肌肉收紧，一套劲头下来。肚子倒是不疼也不痒，但是腹部的肌肉长时间用力，让他感觉有些酸胀。第三个镜头，妹妹嫌弃床太高，这样打用不上力，然后把哥哥一点一点挪到椅子上，一脚飞踢，将哥哥连同椅子一起踹倒。这个镜头就拍后面飞踢的画面。江峰听到他的描述，心中一惊，有些难以置信。你这是哪部动漫？我去看看。既然这么离谱，你是不是篡改了？话音刚落，苏林雪掏出手机，把剪辑的视频调出来给他看。江峰看完，表示无话可说。小日暮一的动漫就是这么脑洞大开。动漫原视频中，萝莉妹妹小小的身躯却蕴含着强大的力量，一脚飞踢，把哥哥连同椅子都镶在了墙上。苏林雪所说的已经算是留情了。看到了吧？我已经特意照顾你了。要真是按照原剧情，一脚你就能投胎了。江峰无奈地点点头。好好，那就拍吧。苏林雪把卧室的椅子搬过来，让他坐下，然后又拿了几件春秋款的厚衣服递给他。把这些垫在你衣服里面，这样就不疼了。江峰很是诧异，什么意思？你要真踹啊？当然了，要不没有那种视觉效果，你垫上这些衣服不疼的，放心。江峰也不想每个镜头都扭扭捏捏的。可拍摄 cos 短视频这件事，真是让他开了眼界。总以为演戏都是假的，真相却截然相反。难怪新闻总是爆料，哪个明星拍戏未婚先孕了，哪个导演被小三带孩子找上门了，还有那些断胳膊断腿拍戏被炸死的。原来都是玩真的呀！想清楚这一点后，江峰多了一丝坦然。最起码在家拍个小镜头，应该不会出什么意外，比那些真实的车祸现场强多了。给，待会儿把它咬破，做出嘴角流血的样子。苏林雪递给他一个胶囊大小的红色塑料球，没猜错的话，这应该就是拍戏用的血包了。他道具还真全。调整镜头，江峰坐在椅子上，面无表情，像一个植物人。苏林雪穿着白丝，踩在毯子上，简单几步助力。凌空跳起，一脚踹在他胸口。由于江峰衣服里面垫了好几层，特别柔软，苏林雪这一脚根本没踩实，一个踉跄差点摔倒。就像你去踩一块石头，结果发现是一块海绵，腿十有八九会被撑到。江峰反应很快，伸手把住他的腿，让他不至于摔倒。但扶的同时，由于摩擦，苏林雪腿上的白丝竟然被划出一道长长的口子，一看就是劣质品，竟然这么轻易就被撕破了。苏林雪也没怪他。毕竟，要不是江峰扶了一下，他现在可能直接趴到地上了。再来一次，这回我有经验了。一条白丝已经被划破，他只能换成另一条腿。再次跳起，一脚飞踹，苏林雪精准的踹到江峰的胸口，而且衣服的柔软让人看上去像是把胸膛都踹得凹陷进去了，视觉效果更有冲击力。江峰身体受力向后倒去，在身体和椅子倒地的一瞬间，将口中血包咬破，假血顺着嘴角流出。拍完了，起来吧。苏林雪连忙去搀扶他，江峰长舒一口气，终于结束了。你这一脚可是真没留情啊！他揉着胸口抱怨道。苏林雪吐了下舌头，俏皮的笑了一下。演戏就是这样的嘛，比起那些吊威亚在空中飞的动作，安全多了，好吧？那你下次能不能找点不暴力的素材？我真是吃大亏了。苏林雪小臂交叉在胸前，做了一个 X 的动作，然后很认真的说道：“不行，为什么？因为我就是喜欢欺负你啊！”听到这句话。江峰瞬间被震惊到了，你这都不掩饰一下的吗？这就等于间接承认我喜欢被你欺负，显得我很呆。我不要面子的呀！苏林雪双手背后，身体一晃一晃的，显得很是开心。切，在我面前，你还要什么面子？你在卫生间那什么的声音都被我听了两次了。江峰一听他提起这件事，气势立马萎靡下来。还不是怪你，这卫生间太不隔音了。哎呀，放心好了，我只是在家欺负欺负你，在外面什么时候欺负过啊？我又不是不分轻重。江峰思绪涌动，忽然想出一个 bug， 那也就是说，在外面我就可以欺负你了。比如说，逛超市让你拎东西，我吃剩的雪糕给你吃，买完后发现不喜欢的小吃也都给你。苏林雪脸上笑容突然消失，你胆肥了是吧？哼，我警告你，敢欺负我，我就加倍还给你。江峰见他凶巴巴的模样，叹了口气，真是流氓逻辑，就相当于你问他吃什么，嘴上说着随便，可你说什么他都拒绝。等你说到他想吃的东西的时候，才点头，说是让你自由选择，其实根本没得选。女人啊，哼！然而，恰恰就是苏林雪的这种刁蛮和任性
，让江峰觉得自己愈发离不开他。你不得不承认，一妹温柔的人，不管是男人还是女人，都不会在别人心中留下很深的印象。就像是一款游戏，每一把都是 MVP， 全局最强，每一把都胜利。渐渐的，你就会对这款游戏失去兴趣。只有有输有赢，让玩家对其爱恨交加，才能长久维持。苏林雪简直将这两方面做到了极致，有温柔，有苛刻。摊上这样的女朋友，江峰真心觉得很幸运。将拍摄间收拾了一下，江峰去卫生间把衣服换了回来。苏林雪则在拍摄间更换。忽然，江峰的手机又响了起来，还是林翔打来的。翔子，什么事？峰哥，我们主编看了你的文章，说你水平很不错，让你找时间来一趟，签长期合同，每个月最低只需要发表五篇文章。至于什么题材和内容，签合同的时候再商量。如果能力够的话，多发表几篇也可以。一篇文章字数限定在三千字到五千字，价格是两千杠三千不等，具体看文章质量。江峰仔细听着林翔的介绍，心中激动无比。每月五篇，按照一篇两千的价格来算，这也是一万块钱啊！而且这个价格是税后的，所得税以出版社为单位集中缴纳，不需要他操心。多的不说，以他现在的水平，时间充足且保证基础质量的情况下，其实一个月写出十篇八篇不是问题。这样算，月入两万也不是太难。与自己之前的流浪写手生涯相比，这简直是神仙般的工作呀、啊！祥子，谢了。要不是你给我争取这个机会，我现在还到处投稿呢。等回头见面，好好聊聊。峰哥，别客气，那也是你有本事啊！我看了你的文章，分析的角度和切入点真的很新奇。要是我绝对写不出来。对了，你还记得咱们同宿舍的小雨吗？我跟你说，他现在……林翔刚准备和江峰聊一下大学时的一个同学，苏林雪忽然推门走了出来，手里提着那双白丝。同时嘴上抱怨道：“这种衣服换起来真是费劲，这双白丝刚才被你扯烂，也不能再穿了，真是浪费了。”电话那头的声音戛然而止。片刻后，林翔的声音响起：“嗨嗨，峰哥，你先忙，别让嫂子等着急了。见面再聊，我就先挂了，拜拜。”嘟嘟嘟，江峰和苏林雪对视一眼，这场景似曾相识，又被误会了。江峰其实现在就想赶到出版社把合同签了，毕竟这种机会千载难逢。拖的时间长了，可能会有变故。但是外面的大雨劝退了他，连个出租车都打不到，也只能将这件事暂时搁置。两人在房间里一块刷刷手机，看看评论区，很是惬意。阿、啊、嚏！苏林雪突然毫无征兆的打了个喷嚏，他猛地转身看向江峰：“你是不是在心里骂我了？”江峰举起双手，摆出投降的姿势：“你别冤枉我啊，我可没有。”苏林雪紧紧盯着他：“不可能！之前我偷拿你钥匙和身份证的那几天。”你每次骂我，我都会打个喷嚏，无一例外。这一说，我倒是想起来了，当时你骂我二十多遍的事情，我还没和你算账呢。阿嚏！说着，他忽然又打了一个。江峰感觉到他那犀利的目光，都不知道该怎么解释。我真没偷偷骂你，是不是感冒了呀？他把手放到苏林雪额头，感受了一下，好像是有点热。你嗓子什么的，不感觉难受吗？苏林雪也意识到了自己身体的变化，嗓子是有些疼。鼻子好像也有堵塞的感觉，应该真是感冒了。毫无疑问，是刚才拍摄视频的时候穿的那身萝莉服导致的。一直露着肚子，下了雨之后的风又很凉，直接把他吹感冒了。江峰见状，眉头微皱，有些气愤：“让你光想着打我，把自己冻感冒了吧？雨伞在哪儿？我去给你买药。”苏林雪摇摇头：“不用，抽屉里有。我之前感冒没吃完剩下的。”江峰给他倒了半杯凉白开，又将水壶接满，准备重新烧一壶热水。翻了翻抽屉，从里面的角落找出一盒药，正是专用于风热风湿感冒的。等水烧开，混入凉白开里，将水温升到合适的程度。苏林雪就着水将药吞下，人很奇怪，不知道自己感冒了的时候活蹦乱跳的。知道以后，立马无精打采蔫了下去，全身的不适逐渐显现出来，四肢酸软，手脚冰凉，鼻子堵塞，嗓子难受，还带着轻度的头疼。江峰把自己的枕头也垫在他身后。让他能更舒服一些，然后帮他把被子拉到胸前。他打开手机搜索了一下，这种被风吹导致的感冒，基本上只要出一场汗就好了。换个角度说，就是一定要注意保暖，要是再着凉，就会导致加重。怎么样，暖和了吗？苏林雪靠在床头，有些迟钝的摇摇头，手和脚一直是凉的。江峰思索片刻，心中了然，这是身体在对抗，血液都集中到内脏部位了，就导致四肢缺血，温度骤降。你等着，我再去烧一壶热水，用热水泡泡脚，能缓解一下。江峰把水壶里剩余的热水倒在盆里，又把水接满烧一壶备用，调整水温到差不多的程度
，端到了床边。苏林雪裹着被子挪到床边，身体时不时打个冷战。江峰轻轻用手托住苏林雪的两只小脚，入手处冰凉嫩滑。他是第一次这么近距离的观察到苏林雪的脚，不像电视里看到的那些经常穿高跟鞋的人的脚。穿高跟鞋的人，他们的脚趾是向中间挤在一起的。用专业术语描述，就是脚拇指外翻，属于常穿高跟鞋导致的骨头变形，算是一种轻度的畸形。而苏林雪的五根脚趾都很端正，没有偏差，指缝距离适中，整体看上去别具美感。这要得益于他一直穿平板鞋的原因。即便拍摄需要，偶尔也会穿高跟鞋，但影响不大。江峰用手握住他的脚掌，缓慢压到水中，温度怎么样？刚刚好。苏林雪轻轻点了下头，随即挤出一个微笑。前几天我还说奖励你给我洗脚呢，结果今天就赶上了。江峰低着头，轻轻撩拨着盆里的温水，让水尽量流动起来。都感冒了，你还不忘调戏我，你真是成习惯了。行了，别说话了，好好休息吧。房间内两人无言。苏林雪静静看着蹲在那里给自己洗脚的江峰，被呵护的感觉是如此温暖。江峰感觉水温有点凉了，端过热水壶，对着盆的边缘缓缓倾倒，这样就能让热水快速混合均匀。而且不会烫到苏林雪。现在腿感觉热乎点了吗？嗯，有点暖和了。热水浸泡的同时，江峰还用手轻轻摩挲着他的脚，试图让自己的体温也贡献一点力量。某一刻，他的手指不小心划过苏林雪脚心，感受到痒的他瞬间五根脚趾蜷缩，两只小脚以内八的姿势上下叠在一起。他抬头和苏林雪对视一眼，两人都笑了。江峰就这样一直进行着循环，水凉了加热水，又凉了又加。直到把一壶热水全都加完，刚好水盆也差不多要满了。他轻轻摸了一下苏林雪的腿，确实比之前热乎多了，看来有效果。根据苏林雪的指示，江峰去卫生间拿出擦脚毛巾，将他脚上的水认真的擦拭干净。轮到另一只脚的时候，苏林雪想抬起那只已经擦干的，方便他活动。结果一感冒，脑子也不好使了，把泡在水里的那只抬了起来。点点水花溅到江峰身上，甚至有几滴落到他脸上了。江峰无奈地瞪了他一眼，随手用手上的毛巾擦了一下脸，然后才发现手上拿着的是苏林雪的擦脚毛巾。又是一顿忙碌，终于把一切都搞定，赶紧用被子盖上，别刚热乎的就凉了。苏林雪将脚缩回被子里，看着江峰在那里忙碌，倒洗脚水，重新烧水，然后拖地。她心里顿时感觉暖暖的，这是她的男朋友，自己选的，真的很靠谱。江峰回到床上，用手试了一下他额头的温度，还好。没有加重，你手怎么样？虽然人体血管是相通的，但泡脚根本影响不到手。这是江峰多年来得到的经验。苏林雪此时双手握在一起，蜷缩在被子边缘，他感受了一下，手还好吧？江峰揪出他的小手，放在手心感受了一下，嗔怒道：“好什么好？手比脚还凉。”他坐在苏林雪身边，往他那里凑了凑，将他的两只小手拉到自己肚子上暖着，同时悄悄拿出准备好的指甲刀。你这指甲太长了。我给你剪剪。苏林雪抿着嘴唇，偷笑了一声：“你是怕我掐你的时候指甲太长了会很疼吧？”江峰没好气的瞥了他一眼：“哪壶不开提哪壶。”哎呀，不行，我要留着拇指和食指的，不然对你没有威慑力了。苏林雪想把手抽出，但江峰死死摁住，让他无法逃脱，然后以迅雷不及掩耳之势将其剩下的两个指甲剪掉。总有刁女想害朕，我能给你机会？哼！看着自己很圆滑，而且长度恰到好处的指甲，苏林雪撒娇似的哼了一声。以后我会定期给你修剪的，有时间就一天一次，没时间两天一次。江峰发挥自己的大男子主义，直接把苏林雪自己剪指甲的权利剥夺了。主要是让他留着指甲的话，遭罪的是自己啊。忙完这些，江峰把苏林雪身后的枕头挪到自己背后，然后将她搂在怀里，紧紧抱住。这样应该更暖和一点吧？苏林雪忽然有些脸红，痴痴说道。那个，你不觉得抱我的时候很吃力吗？我是说，你可以把胳膊稍微往下挪一点。江峰稀里糊涂的把胳膊向下移动，忽然察觉到双臂之间空出了很大的缝隙，他顿时明白了，刚才可能搂的位置不对，难怪他会脸红。过了片刻，苏林雪将手从他肚子上抽出，转头看向江峰，嘴唇一张一合，好像要说什么，但是没有说出口。怎么了？还有哪里不舒服吗？江峰关切的问道。苏林雪犹豫片刻，开口道：“我脚又有些凉了。”江峰愣了一下，“啊，这样啊，你等着，我再去烧壶水。”“哎，等等！”苏林雪叫住了他，“不用烧水，简单暖一暖就好。”江峰顺着他的视线看向自己的肚子，
，忽然明白了他的意思。他坐远一点，撩开上衣，将苏林雪两只小脚挪到自己肚子上，丝确实挺凉。喂，你别乱动，老实点，不然我要挠你脚心了呀！苏林雪被江峰呵斥一句，却越发兴奋，小脚不停按压着他的肚皮。你肚子好软啊，又软又热乎，像个暖宝宝。江峰看他玩的不亦乐乎，叹了口气，由他去吧。看在你今晚感冒了的份上，我就不跟你计较了。仅此一次，下不为例。苏林雪突然安静下来，低着头，不知道在想什么。许久，她抬起头，面带微笑，眼睛含着泪光，明显很感动。江峰，有你在，真好。江峰见状，正要被他的情绪所感染，然而他下一句话顿时将现场气氛破坏的一干二净。只见苏林雪坐直了身子，神情激动地说道：“我决定，以后就由你来担任我的暖脚宝宝了。感冒之后。”大脑都是昏昏沉沉的。晚上吃过外卖之后，苏林雪没多久就睡着了，连衣服都没脱。江峰索性直接给她盖上被子，正好可以捂一捂汗。这时才不到晚上九点，江峰还睡不着，而且倍儿精神。你能想象和女朋友同居好几天又什么都不做的那种煎熬吗？简直是违反人类本能，逆天行事。不过他还是尽量克制自己，尊重苏林雪的意愿。毕竟他们还只是男女朋友关系，而且对于女孩来说，某些东西只有一次，很宝贵。珍惜一点也是应该的，因此江峰只能把欲望寄托在手机上了。手机静音，打开短视频平台，他兴致冲冲地开始了自己的越女之路。然而，打开推荐页面，连刷几条视频，竟然满满的学术氛围。写文章第一人称和第三人称转换时机，怎样塑造人物形象？论一名作者可以如何勾引女读者？古代皇帝日夜劳顿，都是吃什么补身体的？太监会不会肾虚？江峰惊了，美女呢？我关注的那些穷的穿不起衣服，只能披几块布料的美女呢？打开关注列表，江峰看着只剩下六个关注的页面，陷入了自闭。六个当中，其中一个是苏林雪，还有一个是写作方面的大手子，专门教学写作技巧的；其余四个则全是与男性全面提升相关的专家。愣了许久，他忽然意识到什么，看了苏林雪一眼，这妮子还真是想得周到。算了，不看了，免得再被发现。其实江峰也不想再看这些的。毕竟是有女朋友的人了，应该保持一些精神洁癖。可这不是没办法吗？苏林雪用她的肚子暖脚，暖了半天，她倒是呼呼大睡，却让她一肚子邪火没处发泄。事到如今，她只能再去一趟卫生间了。江峰轻手轻脚掀开被子，为了避免把苏林雪惊醒，他连床头灯都没开，直接打开手机的手电筒，借着微弱的光亮朝着卫生间走去。然而他却没注意到，苏林雪此时已经睁开了眼睛，穿着衣服，加上捂着被子。额头上的汗直接流到了他的眼睛里，迫使他不得不醒来。看到卫生间微弱的光亮，他不禁有些疑惑：上个厕所干嘛不开灯？难道停电了？应该是吧。他坐起身，身上的衣服已经被汗水浸透，湿漉漉的，特别难受。尤其是脖子上的汗，更是把枕头都给沾湿了，就像穿着衣服在蒸桑拿一样，别提多难受了。苏林雪打开手机的手电筒，朝着卫生间走去。里面的江峰并没有发现他的动静，或许是太专注了吧。来到门口，他敲了下门。好了没有？我想用毛巾擦下汗，身上太……话没说完，他僵住了。苏林雪怎么也想不到，卫生间的门竟然没上锁，就只是扮演着。他一敲，门直接被弹开。看着眼前不可名状的场景，苏林雪瞬间气血上涌。你……门内，江峰瞪大了眼睛看着他，满是不可思议。两人四目相对，僵持了足有一分钟。最终，苏林雪的心理素质还是比江峰要好一些。率先冷静下来，略带责备道：“昨天不是说了吗？不要自己偷偷摸摸做一些奇怪的事情。要是想的话，我可以帮你。”说完，他向前一步迈进卫生间，随手把门关闭。“喂，你开灯干嘛？我还以为停电了呢，原来不是。能不能关掉啊？我……少啰嗦，关灯看不清，我不想待会儿弄得到处都是，还要拖地。”江峰忽然想到了以前看过的一本小说，里面有个情节是这样写的：“魔王带领十万亿子民。”镇守城池，护城林阵层层开启，气场十足，让整座城市看起来更加恢宏庞大。奈何敌人战术有加，将队伍分成五支小队，互相配合，围绕城池左右迂回，层层消耗。而且迂回行动的速度越来越快，让城内的人无法及时改变防线。终于，林阵的防守力量被消磨殆尽。魔王眼见城池被攻破，只好缴械投降，交出五亿万子民以表自己投降的诚意。至此。魔王力量被削弱，萎靡不振，再也不复之前的强悍。这是一个普通的夜晚，这是一间普通的卫生间。
这是一个普通的女朋友，这是一个普通的行为，好吧，已经不普通了。”苏林雪简直太懂事了，着实让她受宠若惊。江峰从此发现了新大陆，看什么美女，刷什么手机。既然是有女朋友的人，那就要做点该做的事。你看，这不是幸福来了吗？行了，别傻笑了，赶紧帮我擦汗，身上难受死了。苏林雪用一块毛巾折叠几次，围在江峰头上，把他眼睛捂住，然后将另一块毛巾沾湿递给了他，这才放心脱下上衣。主要是他的感冒还没完全好，现在也不敢洗澡，怕再着凉导致病情加重贵，所以只能这样用毛巾简单擦拭一下身上的汗水。后背的位置他自己也够不到，索性只能让江峰帮忙。将一切准备好之后，苏林雪背过身去，管好你的手，敢把毛巾摘下来，待会儿打死你，听见没？江峰接过毛巾，撇撇嘴：“你都帮我那啥了，这还不让看身子，真是的！谁家女朋友像你这样？啊，虽然我也没见过别人女朋友什么样。”抱怨归抱怨，江狠还是很乐意效劳的。他一手拿着毛巾，慢慢帮苏林雪擦拭后背，另一只手则被苏林雪抓住，就是为了避免他途中作弊偷看。毛巾轻轻摁住，从脖梗向下一点一点挪动。某一刻，毛巾挪到苏林雪侧腰的位置。一般人都知道，那里是很容易痒的。十分敏感，被毛巾一擦，他忍不住身体颤抖一下，然后本能的伸手去抓。与此同时，他抓住江峰的手也松开了。对于江峰来说，现在就是绝佳的偷看时机。然而，一丝理智告诉他，最好不要，不然下场会很惨。于是，正准备掀起毛巾的手停在半空，最终落下。然而，老天好像看不下去了，直接来了一手神助攻。毛巾本来就短，加上江峰头也大，即便围上眼睛，也只是勉强记住。只能打一个小小的结，正巧此刻毛巾的结无声无息间弹开，毛巾滑落。江峰只觉眼前恢复了光明，紧接着就看到苏林雪背对着自己，旁边的衣架挂着他的背心和内衣。这一幕让他再也无法淡定，双手不住的颤抖，喉结更是一上一下，不停的吞咽口水。这白香溪溜，有女孩子在的房间，空气都莫名的香甜，更别说在狭小的卫生间。然而。在他陶醉之时，苏林雪毫无征兆的突然转过身来，毛巾有点干了，我在。周围空气凝固了几秒，呼吸声在此刻显得是那么多余。片刻后，苏林雪终于反应过来，慌乱的转过身去，本能的用手捂住胸口。然而这几秒的时间已经足够江峰欣赏了。江峰，你是故意挑衅我吧？他拉长了声音呵斥道。江峰听到他饱含愤怒的语气，此刻也意识到了事情的严重性，连忙慌乱解释道：“哎。”这可不是我解开的，他自己掉的，真的。不信你看看，我在记上，过一会他就掉了。他手忙脚乱的做着掩饰，苏林雪却根本不相信，自己掉的，你当我傻呀？故意擦我腰部的嫩肉，让我伸手去抓，然后你趁机行动，这么明显的意图，我能看不出来？还毛巾自己掉，编个像样点的理由行不行？苏林雪思索片刻，手机眼快将卫生间的灯关掉，周围重归黑暗，然后一把揪住他的耳朵，毫不留情的扭了下去。啊！黑暗中看不出江峰是什么样的表情，但毫无疑问，很惨。真不是我解开的，你得相信我呀！哼，刚好我放开你的手，毛巾就自己开了，哪有这样巧合的事儿？说实话，连江峰都觉得自己的解释很荒谬。太巧合了，时机把握的刚刚好。老天害我呀！别别，再扭耳朵就掉了。他把住苏林雪继续旋转的手，想借此来降低痛苦，却没想到又添了一把火。手拿开，三。二，这还差不多啊！这次的力度比之前更大。哼，本来我刚才想关灯的，但是出于对你的信任，就没有那样。结果你，我真是冤枉的呀！苏林雪听着江峰一声声的解释，心里忽然动摇了，有些觉得他不像是撒谎的样子。为了验证，他拿起毛巾在江峰头上比划了一下，粗略的打了个结，然后用手轻轻一碰，果然就开了。瞬间真相大白，这时他意识到自己真的冤枉江峰了。沉默片刻，他哼了一声，心中竟然有些小小的失落。第一反应不是道歉，也不是自己错了，而是江峰你真笨，还以为你开窍了，开始学坏了，结果只是意外。江峰绝对想不到，苏林雪此刻脑子里的想法与现实中的做法是多么矛盾。一边希望着江峰能够学坏，一边又因为他意外看光自己而暴力执法。其实说白了，苏林雪作为一个女生，不好意思太过主动，该有的反抗还是要有的。只不过江峰现在悟性不足。苏林雪嘴上说怪他，结果他就当真了。要是刚才江峰直接大胆一点，我就是看了，怎么了？然后强势的把他摁在墙上仔细欣赏，他可能都不会反抗。
。事实证明，一永远不要相信某些过程中一个女生口中的不要，因为他们都是反话，纯粹是不好意思罢了。二，一个强势的女生往往需要更强势的手段来制服，就比如苏林雪，表面上无论从行动还是语言来看都是个御姐，可在某种特定的事情上，她内心还只是一个柔弱的小女生罢了。敲黑板，单身的同志们都记住，很实用。P.S. 来自后宫佳丽三千已经肾虚的作者的经验，好吧，原谅你了。苏林雪轻飘飘说了一句，语气带着些失望。而江峰此时虽然还了自己清白，却显得有些委屈。这样，我不是白被你拧了一顿？苏林雪双手叉腰，语气依旧很强势。那你想怎么样？还想报仇啊？再说了，你又不吃亏，看了足足八秒呢。行了，后背都擦完了，剩下的我可以自己来，你出去吧。啊！江峰失落的走出卫生间。原本要是毛巾不掉，擦完背后，他是有机会再帮他擦拭前面的。现在，到手的馒头飞了，可恶啊！卫生间重新亮起灯，江峰透着玻璃看着里面苏林雪的影子，心中越想越气。不行，老天的错，凭什么让我背锅？不能白被宁一顿啊！我作为男人的尊严呢？这个场子必须找回来。想到这里，他握紧双拳，气沉丹田，大步流星走向卫生间，毫不犹豫的推开门。抓起苏林雪手中的毛巾，甩到一旁，然后将她推到墙角，以迅雷不及掩耳之势，双手用力抓住她的手腕，高高抬起。紧接着就是一顿憋闷已久的控诉：“妈的，你是我女朋友，看一眼怎么了啊？”苏林雪，今天我告诉你，老子还就光明正大的看了，怎么着吧？苏林雪被他突如其来的举动吓得直接愣住，心中却偷偷乐开了花。刚说完你就开窍了，孺子可教，不对，男友可教。不过。心中高兴归高兴，他绝对不能表现出来。苏林雪胸膛起伏，装作被吓到的样子，抿起嘴唇，头向后躲，眼神飘忽不定，假装慌张和害怕，就像一只被大灰狼抓住、即将被吃掉的小绵羊。江峰，你要干什么？苏林雪的声音略带颤抖，夹杂一丝委屈的语气。江峰不耐烦的冷哼一声，重重吐了一口气，目光凌厉的盯着他的双眼。M， 闭嘴！今天我是老大，你乖乖听话就行。壁咚一时爽。事后火葬场，苏林雪终究还是一个比较强势的女孩，被江峰这样当做小绵羊对待，还是感觉挺羞耻的。从卫生间出来后，御姐人格又重新占据了上风。啪！是你飘了，还是我的话不管用了？看就算了，你还敢上手？啪！上手就算了，还那么暴力，一点都不懂温柔。M， 啪！暴力就算了，五分钟你都不停下来。啪！五分钟就算了，你。啪！喂，你打的这一下是不是不太合理啊？起码得有个正当理由吧？啪！就是想打你，你有意见？江峰看着自己被打得通红的胳膊，一副生无可恋的样子。今晚刚把苏林雪的指甲剪掉了，想着她应该无法继续施展自己的暴力，结果她换了种方式，又是揪耳朵，又是打胳膊的。想了想，江峰还是觉得让她留指甲挺好的，最起码出去的时候腰上的伤有衣服挡着。不会被人看到，但是耳朵和胳膊拿什么挡？大热天的，总不能穿个貂吧？苏林雪拿起手机看了眼时间，都已经晚上十一点了。对了，你明天是不是要去出版社签合同？江峰有气无力说道：“是啊，但现在我想后天再去。”他转过头，翻了个白眼看着苏林雪，向他展示自己一侧肿胀的耳朵。苏林雪忍不住笑出了声：“这样出去是不太好看，要不我给你平衡一下。”江峰一个机灵，瞬间感觉头皮发麻：“你是魔鬼吧？”我说你算了，睡觉吧。大不了明天有人问起，就说是让狗咬了。他向下一躺，钻进了被窝。可还没等他盖好被子，脑袋下的枕头就被强行抽走。然后苏林雪把他自己的枕头扔了过来，正好盖在他脸上。我要枕这个，你用我的。江峰又坐起来，看了看手中印着粉色小兔子的枕头，几乎有一半的区域都被苏林雪的汗水沾湿。开玩笑，这怎么睡啊？潮乎乎的，也不知道脑子抽了什么风。他竟然上去舔了一口，呸！真言，信了网上那些无良博主的鬼话，谁说女生出汗是奶香味的？这根本没法睡啊！不带你这么欺负人的吧？江峰抱怨了一句，并且很自然地忽略了自己的变态行为。可苏林雪没有回答，只是自顾自地把枕头垫好，顺手将房间的灯关闭。黑暗中，江峰长叹一声。这时，苏林雪的声音忽然响起：“行了，别叹气了，跟个娘们似的，过来一起睡。”听到这句话。江峰心中的怨气一扫而空，顿时转悲为喜，二话不说，直接钻进被窝，朝着苏林雪拱了过去。
，脑袋挪到枕头上的同时，在他脸上重重的亲了一口。猫啊，我就知道我女朋友是世界上最好的，哈哈，一起睡，一起睡，挤一挤更暖和。苏林雪嫌弃的擦了下脸上的口水，同时感叹道：“你都学会油嘴滑舌了，先警告你一声，手老实点，不然明天我不介意帮你把另一只耳朵平衡一下。”江峰把胳膊放到他小腹位置，轻轻搂住：“放心吧，不会的。”嗯，没错，绝对不会，不会让你发现的。你早晚得睡着吗？到时候，嘿嘿，美好的一天从给女朋友穿鞋开始。只是这份美好还没来得及实现，就夭折了。苏林雪看着满满几大鞋架的鞋，竟然迟迟不能决定要穿哪双。这双帆布鞋穿了三天了，没有新鲜感了。这双小白鞋不透气，太热了。运动鞋，不行，跟衣服不搭。哎呀，到底该穿哪双啊？江峰翻了个白眼。你都挑了快十分钟了，人家别的女生是化妆浪费时间，你是挑鞋浪费时间，那就别穿了，光脚出去，你是狐妖，难道还不会飞吗？苏林雪转身瞪了他一眼，忽然想到了什么，屁颠屁颠跑到另一个衣柜前，从里面拿出一双凉鞋，凉鞋整体是奶白色的，软泡沫的那种材质，看起来就特别软，前段部分还带着一个不大不小的浅粉色的小兔子头，而且后面是可以活动的，能够随时切换成拖鞋的形态。点击查看图片，这双鞋就很完美。那帮我穿。江峰一瞬间无语了。凉鞋还用得着我帮你穿吗？直接一蹬不就行了？苏林雪坐在床边，双臂抱胸，态度很坚定。不行，就要你帮我穿。江峰无奈，只好按照他的要求来。话说这种鞋是真的没什么技巧难度，无非就是把脚跟的阻断拉下来，直接套在脚上，连个扣都没有，几秒钟就完成了。苏林雪站起身，在江峰面前转了一圈。炫耀他今天的装扮，怎么样？好看吗？江峰很认真的点了点头。不得不说，这双凉鞋真是点睛之笔。苏林雪上身穿的是一件白色背心，上面有些小图案，草莓啊、小花花呀之类的。下面是一件宽松的粉色的七分休闲裤，裤脚有弹力，紧紧贴合她的小腿。背心下摆塞进裤子里，无形中产生一种她腿长一米的视觉效果。再搭配上一双奶白色的凉鞋。白嫩的脚趾和弧度恰到好处的足弓，更加衬托出一种小清新的风格，瞬间让江峰失去了抵抗力。这种装扮下的苏林雪堪称直男杀手。喂喂喂，把你的口水收一收！苏林雪没好气的提醒道。江峰干笑两声，卖弄起了他的文采。我女朋友真美，简直如同仙女下凡，气质如兰，亭亭玉立，可谓扬眉转袖若飞雪，倾城独立。等等，后边是什么来着？行了，别评了，赶紧走。苏林雪推了他一下，将其思路打断。真是越来越会拍马屁了。写文章的夸起人来都这么骚包。到楼下，天气比前几天还要热不少，估计没有40度也有三十八九了。公交站距离公寓有几百米。江峰也不想让苏林雪受这罪，索性拦了一辆出租车。毕竟他穿的是七分裤加凉鞋，皮肤裸露在外，要是晒黑了就不好看了。出租车上刚一上来，司机朝后面看了一眼，一句话脱口而出：“小伙子有福气啊。”找个这么漂亮的女朋友，听到这夸奖，江峰心里别提多美了。要不是出租车限制了他的活动空间，一定得挑个舞庆祝一下。嗨嗨，没有没有，您客气了。路上车不多，司机师傅却也开得比较慢，就算是绿灯了，也要等上几秒再发动。可以看出他很谨慎。一个多小时后，江峰和苏林雪下了车，又来到那条通往出版社的小路。还记得上次来这里，两人互相在衣服上抹汗，美其名曰宣告主权。现在想想。真幼稚，所以他这次带了纸巾，轻车熟路来到出版社门口。一进屋，林翔已经在客厅等待。峰哥，嫂子好。苏林雪客气地点点头，脸上有掩饰不住的开心。江峰也没太在意，误会就误会吧，反正你误会的也够多了，我都懒得解释。峰哥，你等下我去给你拿合同。你想想自己擅长的文章类型，最少需要提供三个热门题材。江峰扫视一眼大厅，发现很是安静，心中不免疑惑。祥子。怎么都是你在忙？好像这里没见过别人啊！林翔笑了一下，嗨，这家出版社是个分社，在总共六十多的分社里，是绩效最差的一个，所以平时任务比较少。其实加上我，这里总共只有五个人而已。我们主编身兼多职，各种忙，其他人也都跟着出去跑业务，只有晚上回来整理一下资料。平常也就是我在这看着。江峰点点头，原来如此，怪不得自己能这么容易签约，原来是太缺稿子了。不过吧。他还是相信有一部分自己实力的因素。林翔又离开了，就像上次来这里一样的流程。此时，苏林雪笑眯眯地看着江峰，故地重游。
你要不要温习一下上次的感觉？江峰愣了，上次的感觉，什么意思？苏林雪伸手朝他腰间比划了一下，顿时勾起他的回忆。他皱起眉头，看向苏林雪，有毒吧？你是不疼？苏林雪嘿嘿一笑，眼睛瞥向一侧，不知又在想什么鬼主意。过了一会，林翔拿着合同走了出来，互相闲聊了几句话。江峰进入正题，你给出的这几个热门题材范围，我只熟悉其中的两个，其他的没有接触过啊。总共给出了五个热门方向：恋爱心理、新闻热评、时事剖析、社会技能以及体育赛事分析。江峰对于新闻热评和时事分析很熟悉，这几年来一直都是专供这个题材的，其他几个几乎没有涉猎。而合同要求的是让他至少选择三个方向，着实有些强人所难。林翔听到他的话，有些吃惊：“峰哥，你选第一个呀？恋爱心理，这你还能没有经验吗？”他说话的时候稍微看了苏林雪一眼，江峰顿时明白他的意思。可是事情不是你想象的那样，我能有什么恋爱心理知识？嘿，告诉你个诀窍，找女朋友只要负责挨打就够了，记得事先买好保险，说不定哪天能派上用场。难道让我拿这个去写文章，都不够丢人的？江峰嘴唇微张，刚要拒绝，这时脚下突然传来一阵疼痛，他强装镇定，余光一扫，发现苏林雪正踩着他的脚，把鞋都踩变形了，五根脚趾一齐用力，都有些泛白。紧接着。苏林雪看向林翔，开口道：“第三项就选恋爱心理吧，他很有经验。”林翔闻言都没询问江峰意见，直接在对应的选择框上做上了标记。峰哥，成了，等我再去楼上盖个章合同就完成了。林翔离开后，江峰都要抓狂了：“喂，恋爱心理我懂个屁啊，根本写不出来，好吧？连他自己都知道自己是个大直男，别说恋爱，就是逗小孩都逗不明白，分分钟被小孩反杀的那种。”苏林雪见他愁容满面的样子，笑了一声。凑到江峰耳边轻声道：“你不懂，我懂啊，我教你。”江峰顿时冷静下来。对啊，我怎么把他忽略了？当初自己都不知道吃了他多少套路，被耍得团团转。要数心眼，说他世界第一都不为过。反正只是说恋爱心理题材的文章，又没说男女，只要不跑题就行了。想到这里，江峰松了口气。幸亏有你啊，不然今天这个合同恐怕签不了了。不会的题材，硬写的话，只会写个乱七八糟。到时候连每个月的基础过稿任务都达不到，相当于白费劲。好不容易到手的长约，肯定也保不住。江峰现在特别感谢苏林雪踩的那一脚，这一手神助攻真是太及时了。哈，那是早就说了，有我这样的女朋友，你就偷着乐去吧。不过嘛，苏林雪话锋一转，忽然卖起了关子。江峰脸上笑容消失，他有预感，不是好事。不过什么？苏林雪摆出一副高深莫测的样子，目光迥异，让人头皮发麻。好似一只正准备吸食他阳气的狐妖，不过就算是我教你，最后也还是由你来编写文章，我只能起一个辅助的作用。而且这东西教起来很难，特别考验天赋。像我这样的自学成才都不需要别人教，但是像你这么笨的，必须要从行动中才能学会。所以你想学的话，就必须亲自实践一番。只有深入其中，才能触碰到真谛。通过一次次反复的磨练，方能领悟精髓所在。你。听懂了吗？江峰被他说的脑子乱糟糟的，什么跟什么呀？我学个恋爱心理，还要深入其中，反复磨练，听起来也太费劲了。这么麻烦吗？你直接把精髓告诉我不就好了？苏林雪听了他的话，摇摇头，哪有这么简单？这样的话，如来直接把真经给唐僧就行了，为什么还要让他自己取经呢？江峰思索片刻，好像明白了什么。这种心理上的东西，只可意会，不可言传。就像取经，重点在于过程。深入其中，层层磨练，过程越艰难，经历越长久，体会就会越深。而最后成功的那一刻，则是水到渠成的结果。江峰深以为然，地点点头。我好像懂了。苏林雪见状，长舒一口气。你这个木头脑袋，要教你点东西，不知道会有多费劲。你可得好好感谢我，别人的女朋友哪有这么贴心？江峰哈哈一笑。当然，你最好了。苏林雪忽然伸手摸了一下江峰的头，表情瞬间变得严肃起来。江峰同学，老师可是很严厉的，以后要是不听话或者完不成作业，后果很严重。江峰惊恐的看着他，倒吸一口凉气。完了，怎么感觉又掉进一个陷阱？你你你不讲武德！签个合同，几分钟的事情。完成之后，林翔再一次目送江峰二人离开。看着江峰离开之前煞白的脸色，他再次唏嘘道：“嫂子也太美了，峰哥，我能理解你的痛苦，保重身体啊，不然哪天我就吃席了。”前方，江峰和苏林雪走在一起。
到了路口，两人很默契的朝着附近的商业广场走去。难得出来一趟，当然要转一转了。只是走了没多远，苏林雪忽然叫住了他：“嗨嗨，既然我是你的老师，那我必须要负责到底。现在就进行恋爱心理培训第一课——搭讪。”任务很简单，就是找街上的年轻女孩搭讪，要来他们的联系方式。江峰闻言，顿时神情呆滞。我听到了什么？搭讪？过了片刻，他震惊道：“你让我去勾搭别的女人？”话音刚落，啪！一个巴掌重重落到江峰胳膊上，疼得他差点喊出来。苏林雪双手叉腰，身子微微向前倾，用凌厉的目光盯着他，就像一位严厉且傲娇的老师。“你脑子里都是什么龌龊思想？我就在这呢。”能让你去勾搭别的女人？江峰揉着胳膊，一脸无辜的样子。不是你说的，让我去。嗯。苏林雪一个瞪眼，硬生生让他把后面的话憋了回去。他轻轻哼了一声。我是说，我假装路人，然后你来搭讪，懂吗？哦。江峰恍然大悟。早这样说不就行了？我也不至于挨这一下。你这老师也不专业啊。江峰，你专业你专业行了吧？我多余说这一句，现在挨了两下。你现在就站在这里。等我走出五十米，你再跟上来。接下来就看你表现了。苏林雪说完，头也不回，径直朝前走去，一秒入戏。江峰则陷入沉思。搭讪，对他来说是个很陌生的词，应该就跟电影里演的差不多吧。他脑子里瞬间出现好几个方案。嗯，先这样，再这样。搭讪，这不是亲亲，松嘛。按照苏林雪说的，江峰等到差不多间隔五十米才往前走，紧追几步到了他身边。迈着十分社会的步伐，头一昂，眉毛一挑，“嗨，美女，处对象不喽？我超温柔的哦。”苏林雪原本安静的走着，见到他这副样子，差点笑喷。拜托你分清楚，什么叫搭讪，什么叫调戏？你这样跟个二六子似的，哪个女孩能放心跟你搭话？绅士一点懂吗？出于老师的职责，他特意点了江峰一下。江峰继续思考，要绅士的，我也有。他清了清嗓子，温柔道：“这位美丽的女士，我想和你认识一下。”有没有兴趣留个联系方式？苏林雪白了他一眼，这还不如刚才呢。你以为拍偶像剧啊？没有。江峰纳闷，这也不行，已经够绅士了，再换一个。霸道总裁似的。他快走几步，挡住苏林雪去路，摆出一个自认为很酷的表情，然后以不容置疑的语气说道：“喂，我对你很感兴趣，手机号多少？”苏林雪直愣愣的看着他，多少有点怀疑人生。你有没有点正常人的思路？全是跟电影里学的吧？他翻了个白眼，淡淡说道：“不好意思，我没兴趣。”两道身影擦肩而过，江峰瞬间泄了气。“不对啊，按照剧本你应该同意了，难道是自己缺一辆蓝基伯尼？”三次尝试都失败，苏林雪已经走进了商场。江峰愣神片刻，也跟了上去。M， 然而他走得太急，刚进商场就不小心碰到了一个女生，对方手里的东西散落一地。“不好意思啊，我没太注意。”他一边道歉，一边帮对方收拾。这时，对方突然开口道：“小哥哥，可以留个联系方式吗？”江峰手里的动作瞬间停住，一脸惊讶：“这是有人跟我搭讪。”远处，苏林雪也注意到这边的情况，大步流星朝着这里走来，也不管是不是在教学实践了，直接气冲冲的拉住江峰的手臂，看向那个女生：“不好意思，他有女朋友了。”现场气氛十分尴尬，苏林雪把江峰拉开，让他站在一旁，自己去帮对方收拾地上的东西。几分钟后，对方离开。苏林雪两只小手紧紧抓上江峰的胳膊，好似受惊的小猫。今天的教学计划就结束了，以后只进行室内教学，一切室外活动取消。说实话，他也没预料到这种情况出现。江峰轻咳两声说道：“你有没有听到‘咣当’一声？”苏林雪抬头疑惑的看向他：“什么‘咣当’？嗯，就是类似于某个醋坛子翻了的声音。”苏林雪闻言，小嘴微微撅起，很不服气的样子。当然没有了，真的，江峰不信，你明明就是吃醋了，还嘴硬。这时，苏林雪很认真的盯着他，声音逐渐提高。再说一遍，没有咣当，应该是咣当，咣当，咣当，咣当，咣当，咣当，咣当，咣当，咣当，咣当，才对。江峰，好家伙，是我低估你了。事实证明，女生吃起醋来比男生更可怕。江峰上次吃醋，最多是把他摁住，猛亲了一顿，他都觉得自己反应过大了。可看到苏林雪的表现，他才知道什么叫真正的吃醋。只是被要了一个联系方式，然后就这么大的反应，几乎寸步不离。不管到哪里
都紧紧挽住他的胳膊，用无声的方式很高调的告诉周围的人，他是有女朋友的，你们别来搭讪。不仅如此，他还时刻注意着江峰的目光，不让他看其他女生，甚至无意中扫了门口服务员一眼，他都会心里咣当一下。我说不至于吧，我又不会被别人拐走。那也不行，女生最懂女生，你没贼心，但是他们有贼胆，说不定哪个套路就让你沦陷了。就像刚才那个，只是碰掉个东西。直接开始要联系方式了，而且脸不红气不喘，一看就是老手，不知道掉了多少纯情少年，渣女，妥妥的渣女，太随便了。江峰点点头，深以为然。这话我同意。有的女生看起来挺文静的，可第一次见面就想着怎么把对方搞到手，又是偷身份证，又是安排电暖气，而且还是个隐藏极深的暴力狂。这话我……苏林雪闻言忽然站定，眉头微皱，怎么觉得你说的似曾相识？我怀疑你在影射我，江峰一脸无语。你脑子呢？让醋给泡了？不用怀疑，就是一句话点醒梦中人。苏林雪此刻才意识到，自己当时追江峰的手段好像也不怎么光彩，甚至可以算得上是龌龊。不过管他呢，我先聊到手的，江峰就是我的，当然要提防别的女生了。再说了，我又不是一见面就按套路的那种人，等了好几秒呢。被江峰一番调侃之后，苏林雪心中的醋意渐渐淡了下来。行为也慢慢恢复正常，因为他意识到，像自己这么多心眼的人可能真不多。江峰最应该防的，或许不是别人，而是他。已经临近中午，两人来到了商场六层，路过上次吃自助餐的地方。江峰回忆起他路痴的事情，不禁笑出了声。苏林雪瞪了他一眼，走，换一家。兜兜转转，两人走进一家小火锅串串店，就是每人一个小火锅，还有一个传送带，不断循环送菜的那种，想吃什么就拿什么。最后根据签子数量算账，因为两人都不太能吃辣，所以要的是一份番茄酸甜的锅底，还有一份菌汤。老规矩，第一口给你。苏林雪从番茄锅里取出一根火腿，递给江峰，让他品尝。此时店里人不多，加上他们两个，总共只有不到十个，还算是安静。尽管他说话声音比较轻，还是引起了别人的注意。无数人窃窃私语：“网上不都是说第一口要给女朋友吃吗？这哥们牛啊，竟然反过来了，吃个串串都能碰上情侣。”真倒霉，我饱了。要是我女朋友有这么温柔就好了，真羡慕。做梦了吧？你个单身狗，想要温柔，管住自己的手不就行了？不说话你能死啊？就不许我幻想一下。毫无疑问，苏林雪这番举动超出了众人的认知。毕竟现在的网络环境，大肆宣扬男生要对女生好的思想，却很少能看到女生应该怎样关心男生的内容，以至于在人们心中形成了第一口就是应该给女朋友这样的习惯性思想。所以看到苏林雪的举动时，人们简直难以相信。江峰自然也注意到了他们的目光和讨论，不由得产生一丝自豪感。为什么只是一丝？啊，你以为我不知道？苏林雪只是让他帮忙尝尝熟了没。不过只要我不说，就没人知道。他咬下一口，细细品尝，露出满意的表情。苏林雪读懂了他的想法，没有说话，只是默默夹起另一根，又放到江峰碗里。这下江峰有点懵了，干嘛还夹给我？不都确认过熟了吗？那这第二根是什么意思？或者说，真正意义上的第一口？苏林雪偷偷观察着他的表情，心中不免吐槽：“傻瓜，你以为我真是让你尝熟不熟啊？真是个木头脑袋！恋爱关系中，两个人越是把对方放在心里，就越说不出什么肉麻情话，只会用一种开玩笑的口吻去掩饰，因为潜意识觉得用语言来表达真情会显得比较浅白、廉价，更多的偏向于行动证明。这也是大多数人的状态，他们不善言辞。”但将一切都记在心里，默默行动，把最好的给对方。反而是那些渣男渣女，成天把宝“我要爱你一辈子”挂在嘴边。江峰沉思片刻，貌似是明白了什么，大口将第二根火腿吃下，嘴角微微上扬，大方接受对方的爱，就是给对方最好的回应和肯定。小插曲很快过去，店内又恢复了正常。过了几分钟，又有一对情侣手拉手走了进来，就坐在江峰旁边，看穿着和长相，很可能是一对大学生。或者刚毕业的高中生，他们的对话听得一清二楚。女，约会你就带我来这种地方，一点都不浪漫。男，倩倩，对不起，但是这个月的生活费确实没有多少了。等下次我一定带你吃更好的。女，得了吧，一个男人都不愿意给自己的女朋友花钱，谈什么爱？男，可是他摸了摸自己口袋，满脸内疚。女，你知不知道法式西餐代表爱的承诺，环球旅行代表彼此守护一生的信仰？香奈儿口红代表忠贞不渝的爱情，你哪样给我了？男倩倩，我怎么不知道这些啊？
：“女，你当然不知道了，因为你根本不爱我。”说完，女的毫不回头的离开了。男的也慌了神，陷入深深的自卑，只留下一个落寞的背影。江峰听完他们的对话，莫名的也产生一种焦虑和自卑。法式西餐、环球旅行、香奈口红，我好像一样都没给。想到这里，他转头看了一眼苏林雪，小心问道：“我带你来这里，是不是也不太好啊？”苏林雪敏感的察觉到他的不安。莞尔一笑，柔声道：“你不用听刚才那个女的瞎说，什么西餐代表承诺的，这都是炒作出来的，目的就是增加销量。吃个西餐哪就承诺了，根本没有关系啊！”那个女的明显是被网络毒鸡汤毒害了，竟然相信那些鬼话。要我看，他们赶紧分手了也挺好，省得去祸害人家男生。苏林雪抬头，认真的看着江峰：“你也不要被那些言论影响了，我们的浪漫不需要由网络来定义。”他顿了一下，就比如现在，我给你第一口。只是因为我想，与网络上那些所谓的道理没有关系。你在认为我是让你尝东西熟不熟的情况下，却没有任何埋怨，依旧心甘情愿如此，也是因为你想，从心而已，自己定义自己的浪漫。江峰听了，沉思片刻，从心而已，他犹豫问道：“那我有一个发自内心想对你做的事情，就是不知道你会不会同意。”苏林雪开心的笑了一下：“怎么会不同意呢？大胆接受一个人的爱，是给对方最好的回应。你确定？”我确定，嗨嗨，我能不能打你一顿，把你打我的都打回去？苏林雪，江同学，你想过调皮的后果吗？调皮的后果就是，江峰锅里的肉都被夹走了。等了好几分钟，什么都没吃上，而苏林雪的碗里堆得满满当当。趁着江峰在旋转台上挑拣，他将自己碗里的肉片蘸好小料，又放回了江峰那里。哼，这次放过你，下次再敢起歹心，小心连青菜都吃不上。江峰见状，咧嘴一笑。表情有点邪恶，他凑到苏林雪耳边轻声道：“你想清楚了，要是青菜都不让吃，那我可就只能吃你了。”苏林雪听到这话，愣了片刻，随即一股气血冲上头顶，耳根通红。你，他刚要伸手教训一下江峰，可一想到这是在外面，就没有出手。不过被江峰这样一直盯着，他也浑身不自在，只好用手推开他的脸：“你转过去行不行？我不想看到你。”苏林雪暗自叹了口气。曾几何时，他还是一个什么都不懂的纯情少男，连亲亲都会害羞的不行。现在竟然已经到了可以调戏自己的地步了。不过没办法，自己调教的男朋友再坏也得受着。从串串店里出来，两人都撑得不行，在公共休息区的椅子上临时休息。江峰看到旁边的广告牌，眼前一亮：南阳市星号星号游乐场开场促销，每人198包揽全部项目，不限时间，当天有效。他正愁没地方去呢，这个广告出现的真是时候。一般的游乐场都是进去的时候要门票，玩项目的时候又要买票，玩几个项目下来三四百都是正常的。而这个198全包，不限时间，看起来真的很划算。他用手肘戳了戳苏林雪，示意他朝着广告牌看去。等回去玩一趟吧。好啊，苏林雪一口答应，很是干脆。然而他的小手却偷偷抓住衣服一角，紧张的握出了汗。江峰没能注意到这一细节，只是忙着网上订票，又歇了半小时。两人叫了辆出租车出发了，下了车已经是下午两点，正是一天中最热的时候，火辣辣的太阳照在身上，就像要被烤熟一般。江峰忽然有些后悔了，这种天气都不如在家亲亲抱抱，尤其是苏林雪，七分裤，凉鞋，这不得晒掉一层皮啊！然而每到这种时候，都会有小商小贩凑过来，给你最贴心的的服务，遮阳伞八十八一把，买不了吃亏，买不了上当，小伙子买一把。听到88的价格，江峰眼角一阵抽搐。景区门口的商品售卖还真是没让人失望。说实话，这种小遮阳伞卖二十都是顶天了。江峰想讲讲价，可一想到是出来玩的，把时间浪费在这种事情上不值。那就来一。他刚要开口要一把，苏林雪忽然拉住他的手往前走，同时大声抱怨道：“太贵了，走吧，一把伞也遮不住咱俩，买了没用。”这时，后面的商贩有些急了，连忙喊道：“别走，别走！”小姑娘，再加点钱，一百五十，我给你两把，怎么样？见苏林雪依旧没有停住脚步，他咬了咬牙，幺二零两把，十万零一百两把总行了吧？这时，苏林雪面无表情的转过头去看着他，然后伸出五根手指，五十两把，你也别坑我太多，我也给够了你利润，毕竟这么热的天，你也不容易。商贩有些难为情，不过犹豫片刻之后，还是同意了，毕竟苏林雪太能说了，让他没法反驳。江峰在一旁看得很是佩服。要是让他来，或许人家降个几块钱他就买了。不得不承认，还是女的能干，男的就不行。交了钱，打上伞
，阳光的灼热总算减轻了不少。验票进去之后，江峰一眼就看到了不远处的一片大型人工湖，那是划船游玩的地方。湖面上习习凉风吹来，让人很是惬意。要不先去划船？水面上也凉快，等过一会稍微凉快点再考虑别的。苏林雪稍显犹豫，地点点头，因为确实是太热了。一拍即合，两人朝着那边走去。到的时候，刚好有一艘小船空出，江峰很熟练的跳了上去。即便小船一晃一晃的，他也能完美保持住身形。毕竟以前上大学的时候，经常和同学来玩这个，已经很熟悉了。可轮到苏林雪的时候，就没有这么顺利了。他站在岸边，一条腿踏上小船，另一条腿却怎么也抬不起来。江峰过去扶他，发现他腿抖得厉害。你害怕？苏林雪眼神飘忽，干咳两声。哪有，我只是突然被凉风一吹，打了个寒战。江峰半信半疑，手上用力一把将他拉了上来。小船一阵摇晃，苏林雪叫了一声，蹲在地上，死死抓住旁边的把手，脸色一肉眼可见的速度变白。江峰发现了不对劲，你晕船？苏林雪摇摇头，一口否定，不是，就是不太适应而已。你看他一直晃，我老是担心他会翻。听了他的解释，江峰内心疑惑，自己第一次玩的时候。也没有这个问题啊，或许过一会就没事了吧。没有过多纠结这个问题，江峰拿起一只木质船桨，缓缓滑动，想着先驶离岸边。然而没几秒钟，苏林雪突然喘着粗气喊道：“停一下，停一下，我受不了了，别动得太快。”江峰回头一看，他脸色煞白，像是受了惊吓一般。他连忙停下手上动作，俯身抱住了他，担忧地问道：“怎么了？是晕船还是哪里不舒服？”苏林雪摆摆手，示意他不要担心，没什么。我就是有点不适应，江峰一怔，还不适应？他皱紧眉头思索片刻，忽然明白了什么。你该不会是因为胆小吧？不知道是不是被说中了？苏林雪没好气的哼了一。江峰顿时觉得这种场面太稀奇了。能文能武，上得厅堂，下得厨房，御姐饭十足的苏林雪，竟然有胆小害怕的时候。既然你害怕，那就换一种吧。江峰摊开手，语气中带着调侃的意味。可这时，苏林雪不乐意了。等等。我说过我害怕吗？都说了，只是不适应。过一会就好了。坐个船有什么好怕的？你继续划就行。他抬头挺胸，显得信心十足。还是回去吧。你现在脸都白了，万一吓坏了就不好了。江峰继续劝说。不行，必须划。你是不是看不起我？江峰见他如此执着，也就不再劝阻。好好，继续划。那你坐稳了。江峰拿起船桨，转过身去，都没把桨伸到水里，只是快速的凌空一划。苏林雪却是闭着眼睛，紧张无比，甚至抱上了江峰的大腿，五根手指紧紧抓住。也幸亏他现在指甲不长，不然江峰得疼死。啊，你别滑那么快啊！都说了我适应不了。江峰此时挑了挑眉毛，他已经完全确定了苏林雪胆小的这个事情。我说船都没动，你喊什么？我滑空气你也不适应。苏林雪睁眼，双臂抱胸，胸膛一起一伏，生气的歪过头去。我没有胆小，就是没有，你才胆小，你全家都胆小。江峰见状，继续挑衅：“你要是去鬼屋，不得被吓死啊！去就去，谁不敢了？真的不怕？少废话！那我就滑回去了。”等等，苏林雪此刻蹲坐在地上，慌张的调整姿势，像八爪鱼一样，将整个人缠在江峰腿上，最大程度保证平稳之后，他抬起头，用一对可怜巴巴的小眼神看着他，略带委屈说道：“你滑吧。”江峰还说不怕呢，你这是睁眼说瞎话啊！接下来。无论江峰怎么问，苏林雪都是一口否定，特别无赖。我就是不承认，你能拿我怎么办？划船到了岸边，江峰拔腿就要跳上去，结果一个踉跄，身形纹丝未动，这才意识到腿上还坠着苏林雪一个大活人。也幸好自己跳的力气不大，不然裤子就要被他抓掉了。到了，可以下来了吧？苏林雪缓缓睁开眼，左右看看，松开了手。岸边的几个管理人员都好奇的朝这里看过来。M， 刚出发就回来。这还是头一次碰到。你好，是不玩了吗？一个工作人员声音含糊的询问道。能够看出他在憋笑。江峰点了点头，心中感叹：苏林雪，今天你可丢大人了。好的。工作人员确认完情况，转身朝后面喊了一嗓子：“小船空余一个。”与此同时，下一组排队的顾客走了上来，准备替换他们。可江峰此刻陷入了进退两难的境地，因为苏林雪腿软到起不来了。眼看周围人越来越多。江峰有些不快，这是我女朋友，我嘲笑无所谓，怎么能让这么多人一块嘲笑呢？这时他灵机一动，一手搂住她的后背，一手抬在她腿上，猛一发力。
直接来了一手公主抱，在众人注视下，十分淡定的走下船，并提高声音道：“脚扭伤还没好呢，你就好好休息吧，非要陪我出来玩，真是的。”听到他这句话，围观的人都很惊讶，包括工作人员。原来是脚有伤啊，我还以为他这么胆小，不敢滑呢。这姑娘真不错，受伤了还坚持陪男朋友，小伙子也挺好，知道疼人。议论的风向瞬间发生变化，江峰这一句话直接扭转乾坤，巧妙帮苏林雪缓解了尴尬。可是另一个问题又来了，他好重啊！不对，确切来说是自己太废了，宅在屋里好几年，身体弱的不行，才抱着他走了不到十米，额头就已经冒汗，而且手臂肌肉微微颤抖，这是力竭的预兆。苏林雪此时虽然还心有余悸，但也没忽略江峰的状态，用旁人察觉不到的声音说道：“放我下来吧，待会儿我装一下受伤的样子。”江峰也确实是撑不住了，把他放下，改为搀扶，一瘸一拐走了一百多米，才勉强脱离众人视野。啊，我脚好痛啊！江峰摆摆手，行了，这里没人看到，不用继续装了。可谁知苏林雪很认真的看着他，眼角含着泪水。我没装，真的很疼。江峰看他的样子不像是恶作剧，连忙蹲下查看，把脚抬起来，我看看。苏林雪抬起脚，凉鞋底部没有任何异常，证明没有扎到铁钉什么的。你坐下，把鞋脱掉，我给你看一下。苏林雪听到他的话，忽然抿起嘴唇，有些不好意思。毕竟是在公共场合，只是看到江峰那不容置疑的眼神，他还是坐到地上，把脚伸了出去。那江峰轻轻帮他把凉鞋脱下，期间仔细观察有没有异物，确保不会造成二次划伤。然后仔细查看，却发现脚底并没有擦破，只是有很明显的被硌到的痕迹。再看凉鞋上，竟然镶嵌了一块小石头。由于鞋是软泡沫材质，被石头压到不会弹开，只会凹陷进去，就造成了这种情况。这正是泡沫鞋的一个致命缺点。江峰用指甲把石头挑出，鞋底留下一个坑印，无法复原。苏林雪知道真相后，撅起小嘴，明显有些不高兴。这什么破鞋，中看不中用，疼死了！你帮我揉一下吧。苏林雪径直把脚伸到江峰腿上，用撒娇的语气说道。江峰闻言轻咳两声，左右看了看，这里算是一处比较偏僻的树荫，周围很少有人路过。他心中升起一种异样的感觉。总觉得苏林雪又在挑逗自己，就一个小石头都到了，有必要吗？还要揉一下？明明是一个暴力女，却突然犯了公主病。关键是江峰还不敢拒绝，他有预感，要是不满足他这点小心思，等回去了自己有的受。他伸出两根手指，在苏林雪脚心受伤的位置轻轻按揉，苏林雪则露出享受的表情。片刻后，他满意的看向江峰，今天表现不错，还知道帮我解围，晚上可以小小的奖励你一下，选一个吧。他伸出一只手，五根手指张开，示意江峰选择一根手指。江峰纳闷：“选什么呀？你还没说选项都是什么呢？”苏林雪再次摆了摆手：“选项就在我心里，你选完我再告诉你。”江峰瞬间无语：“这不就是由你随便决定吗？还非要弄出几个不存在的选项来敷衍我，真是辛苦你了。”江峰假装配合他，在几个手指之间来回纠结，最后选了个小拇指。苏林雪还装模作样的看了一眼小拇指。假装是在读上面的文字，几秒后，他神神秘秘地看向江峰，脸上带有一丝得意的神情。恭喜你，抽中了一个很特殊的奖励，是什么？江峰伸长脖子，期待地听着。就是，晚上再告诉你。嘿嘿，江峰，哦，竟然敢卖关子，信不信我打你屁股？他生气地想要站起身来，绕到苏林雪身后，给她来一个倾注了男朋友的爱的一巴掌。结果还没完全起身，苏林雪一脚踹了过来，江峰毫无防备。被他踹得翻了个跟斗，他十分无语地从地上爬起，抽了下鼻子，自言自语道：“好像有一点点小酸。”别误会，我是说鼻子。等等，好像这个解释也不太对劲。这一幕幸好没有路人看到，不然江峰可就丢老脸了。然而苏林雪这吊胃口的行为，还是让他气不过，直接带着他来到鬼屋门口：“你不是说自己不胆小吗？敢不敢进去？”苏林雪撇撇嘴，眼睛朝着一侧看去：“切，这有什么好去的？”一群假鬼而已，别找借口，是你不敢吧？苏林雪忽然转身瞪了他一眼，谁不敢啦？进就进，哼！说完这句话，他径直走向鬼屋入口，然后悄悄咽了口唾沫，心跳也开始加快，同时在内心不断给自己加油打气，淡定，一定要淡定，绝对不能让江峰那个家伙把自己看扁，不然以后还怎么镇得住他？后面江峰也跟了上来，两人在工作人员的指引下来到入口处，总共有七个连廊。八个房间，全部路程106米。
，并且每个门关闭后，下一个门才能打开。已经关闭的门不能再重新打开，除非这一组结束，下一组玩家进入。也就是说，进去就必须走完全程，明白了吗？听着工作人员的介绍，江峰轻轻点头。苏林雪却没有任何语言表示，小手不安的捏着衣角。这是您的对讲机和指引卷轴，请拿好。对讲机是为了有意外发生时可以及时与外界联系，而指引卷轴实际上就是一张像古代圣旨一样的东西，上面记录着每个房间以及连廊的基本情况和过关方法。只不过上面的字是用荧光笔写的，在完全黑暗的环境中也能看清楚。两位请进，第一道门打开，里面黑漆漆的，至少从外面巷里看什么都看不到，而且飘出一股很明显的腐朽的味道，就好像有堆了几年的枯枝烂叶，让人不禁胡思乱想。苏林雪回头看了一眼江峰，胸膛不停起伏。下一刻，果断迈了进去。江峰紧随其后，两人都进去之后，身后的大门当一声关闭，眼前重归黑暗，真真正正的伸手不见五指，而且里面温度很低，应该是开了空调。低温配合腐朽的气息以及无比安静的密闭空间，让苏林雪一阵头皮发麻，全身都起鸡皮疙瘩。江峰看了眼指引卷轴，轻声念道。每个房间和连廊都有一个绿色的发光的机关，找到摸到机关就能开启下一道门。江峰抬头扫视四周，果然在前面看到一个绿色的光点，应该就是所谓的机关了。第一个房间乱葬岗，请注意脚下的骷髅。苏林雪听到这里，长舒一口气，不就是地上摆了一点道具骷髅吗？有什么好怕的？他一点一点挪动脚步，避免自己被绊倒，朝着前边走去。然而，当他的腿碰到某个东西的时候，还是忍不住叫了一声，毕竟知道归知道。该怕还是会怕的。喂，你怎么不走前面？身为男人，让我一个女孩子走在前面，羞不羞耻？苏林雪发现了一个过关的好办法，让江峰顶上去不就行了？江峰此刻十分无语，不是你要证明自己不胆小的吗？让我顶上去干嘛？你想作弊？我是要证明，但是什么叫胆子小，什么叫胆子大，起码要有个标准吧。所以我要跟你比赛。不得不说，苏林雪脑子还是比较清醒的，一下就找到了问题的关键。我胆子不需要多大。只要比你强就行，江峰也明白这个道理，所以直接答应。说吧，怎么比？苏林雪沉思片刻，嗯，一人走一半，前半段我带你，后半段你带我。可以，那现在是不是该我领路了？江峰向前迈了一步，打算到苏林雪前面去，却被一只小手拦了下来。我是说，前几个房间我带路，后几个房间你带路。听到这话，江峰顿时愣住了，你可真是个小机灵鬼。人家都说了，越往后恐怖程度越高。你以为我耳朵聋啊？别装傻，后半段，啪！突如其来的一个巴掌拍倒江峰后背，随后传来苏林雪不容置疑的声音：“闭嘴，就这么说定了。”另外，七个连狼没办法平分，你身为男朋友，多分一个没问题吧？那你就是四个连狼，四个连狼连接着五个房间，所以你是四个连狼，五个房间，我是三个房间，三个连狼，没算错吧？还有，我是女孩子，让我一个也不过分吧？所以。我就两个房间，两个连廊，剩下的都是你带路，就这么愉快的决定了。苏林雪说完，房间内瞬间变得安静，紧接着传来江峰的叹息声：“哎，女人啊，难怪你砍价技术那么强，原来是天生的，天生的无理取闹。”啪，说谁无理取闹呢？我都是讲道理的好不好？刚才我有哪点说错了吗？江峰忽然察觉到腰间一凉，生死只在他一念之间。没说错，没说错，你都对。威胁退去。江峰松了口气，苏林雪十分满意的拍了拍他的肩膀：“走吧，跟紧我。”距离绿色光点只有不到两米的距离，苏林雪想着长痛不如短痛，于是大胆向前迈了一步。下一刻，房间传来一道低沉无比的声音，类似于想象中的鬼：“小姑娘，你踩到我了！”苏林雪听见这道声音，顿时全身汗毛直立，大脑已经完全空白，不受控制的尖叫起来。声音之响亮，让江峰耳膜都差点被震穿。啊！江峰紧走几步，一把摁住那个绿色光点，下一道门轰得打开，几分光亮照射进来，映出地上的迷你音箱。可苏林雪心中的恐惧仍然挥之不去，直接跳起，双手双脚紧紧抱住江峰，整个人就像一个挂件，完全挂在江峰怀里。感觉到身上的束缚，江峰心中一阵舒爽。怪不得情侣约会都喜欢来鬼屋，简直是白送的福利啊！江峰双手搂住他的腰，像哄孩子一样轻轻拍打着。然而，苏林雪身体的力量毕竟没有那么大。凌空抱住江峰的同时，身体在不断下坠。他的双腿本来盘在江峰的腰上，此刻一滑落，直接把他裤子都带下去了。江峰察觉到了异常
，心中急切：“喂，该松手了，不然我裤子要掉下去了。听到没有？快点下来啊！”苏林雪将头埋在他胸口，像是没有听到一样，继续低声抽泣。江峰身体一颤：“不行，再往下坠就真掉了。”情急之下，他将双手向下移动，由搂改为拖。这一瞬间，苏林雪一个机灵反应过来，眼睛死死盯住江峰，似乎都要冒出火光。“你占我便宜！”江峰双手用力向上拖了拖，脑海中铭记那一分令人难忘的触感，同时面无表情说道：“嗯，坤之大，一锅炖不下；你之大，一手捏不下。Q Q 糖都没你 Q 啊！”苏林雪跳下来，羞涩的转过身去，还不忘埋怨道：“你叫人家一声不就行了？非要拖我的？”哼！江峰无语的紧了紧裤子上的细绳：“我叫你好几遍了，你都没听到，怪我喽！幸好没完全掉下来，不然丢死人了。这种鬼屋……”里面不知道安了多少个监控，监控。苏林雪意识到这一点，更加觉得羞涩。那自己刚才那么胆小的样子，是不是也被别人看到了？哎呀，从第一个房间出来，面前是一个大概三米长的连廊，就是正常的走廊，没有什么特殊的。看来这里应该没有设置什么东西。短暂休息过后，江峰摁下第三道门的机关，当，身后的铁门自动关闭，面前依旧是一片漆黑，但还是有些许光亮，起码能看清路。江峰拿出了指引卷轴。第二个房间，机关墙，进门右手边的墙上有十个机关，每个机关可以弹出一样物品，其中一个就是下一道门的开关。这一关明显是考验运气的，幸运的话第一下就成功，不幸运的话，苏林雪都不敢想。毕竟第一关就把他吓哭了，第二关应该也不会差多少。慢慢挪动脚步，来到墙边，他用手一点一点摸过去。某一刻，他听到“滴”一声，是开关摁动的声音，凹陷进去的地方有一股向外的推力。只要苏林雪一抬手，机关就会弹出。他深吸一口气，鼓足了勇气，以极快的速度把手收回。刷，物品弹出，紧接着传出微弱的震动声响，而且声音忽远忽近，一直在移动。忽然，苏林雪觉得自己脚边被什么东西撞到了，毛茸茸的。那道声音的来源正是这里，他吓得一下子跳了起来。那道声音也随之远去。可没过多久，他又跑了回来。这次江峰手疾眼快，一把将其抓住。竟然是一只电动老鼠，江峰不由得感叹：这个鬼屋设计的真是巧妙。别说苏林雪，就是他刚才都产生了一丝恐惧。苏林雪见状，心里的害怕稍微减轻了一些，继续向下寻找。几秒后，第第二个机关，机关弹开，一道声音响起，时而如厉鬼嘶吼，时而如利爪划过铁皮，用一个词语形容，简直是丧心病狂。不过好在，声音并没有持续多久，只是半分钟就消失了。苏林雪从江峰怀里钻出，不屑地说了声：“切，就这点手段，还想吓住我？我可是有男朋友的人。”此时江峰有些疑惑：“你怕不怕跟男朋友有什么关系？”苏林雪用手指戳了戳他胸口：“因为我躲到你怀里，就什么都不怕了呀。”听到这句话，江峰感觉心都要化了。被人依赖和信任的感觉真好。他拉住苏林雪，张开双臂。苏林雪愣了片刻，将身子贴了上去，脸上露出淡淡的笑容：“哼，又便宜你了。”一番拥抱过后，苏林雪继续进行后面的探险。很快，第三个机关也弹开，里面是一个冒着绿光的骷髅。苏林雪好像已经有了一定的免疫力，只是身子本能向后退了一步，并没有叫出声。第四个，很幸运，第四个就找到开门的机关。门打开，苏林雪朝着外面走去。江峰有些不甘心：“你不应该把剩下的都看一遍吗？不然哪能叫通关啊？”苏林雪回头不屑地哼了一声：“你去问问那个 F W 作者，后面六个他编得出来吗？”江峰挠了挠头，好像也是。他一个单身狗，肯定没带女朋友去过鬼屋，能编出来才怪。可怜人啊！咱们走吧。江峰拉上苏林雪的手，走向了第二个连廊。房间角落里的摄像头动了动，仿佛在流泪。第二个连廊就不一般了，青石地板，地上还有一些杂草烂叶。墙壁是特别古老的青砖墙，墙上的凹槽内点着一支蜡烛，这支蜡烛就是这里唯一的光源。再往前走大概五米的地方。一道铁门出现，透过铁门隐约可以看到里面的环境，地上铺满了干草，看起来很像古代的监狱。江峰摁下开关，铁门打开的方式都不一样了，不是正常的前后开关，而是直接向上拉起来。待两人进入之后，铁门应声落下，那种铁器划过砖墙的声音，让江峰想起了电视上古代犯罪之人被关进大牢时的场景。房间内，两支蜡烛忽然亮起，应该是一种有人操控的电子设备。微弱的灯光映射出旁边的景象，一个长长的桌子上面有个密码箱。
，旁边摆满了各种刑具、柜子、烙铁、细针等等。江峰碰了一下，软的都是道具而已。毫无疑问，这个房间应该就是审讯室了，用来审讯犯人的地方。卷轴上给出了介绍。第三个房间，审讯室，每种刑具上面有编号，对应审讯桌上的相同编号的机关。将道具放到指定的机关上，可以触发特殊音效。每个音效里蕴含一个数字。四个数字进行不同的排列组合，即可得到密码，找到开关，开启下一道门。江峰拿起那根烙铁，在手里掂了掂，特别轻。上面对应的编号是三，找到桌子上向对应的孔，便放了进去。同时，一道声音瞬间出现，是一个女子被刑讯逼供时哭着求饶的声音：“大人啊，不要，不要啊！我说，我说，东西就在城外的三里铺。大人，饶命啊！哦呀！”房间内，江峰听到这种声音。小腹处不受控制的泛起一股邪火，呼吸声也开始变得沉重。苏林雪低头，无意间发现了他的异常，顿时瞪大了眼睛：“你，你不会在想什么奇怪的画面吧？”江峰干咳两声：“如果我说女主人公是你，你会不会生气？”苏林雪闻言，瞬间变了脸色，不是生气，而是羞涩。废话，我可是你女朋友，不想我想谁？你敢想别人，看我不打死你！估计老板是故意用这样的声音制造恶趣味吧。剩下的三个语音竟然都是类似于这样的叫声，如果让路人听到，恐怕少不了一番遐想。听完剩下的几段音效，苏林雪眼里都快要冒出火来。你就不能自觉点捂住耳朵吗？哼！江峰觉得这个房间设计的真是巧妙。最大的恐怖不是鬼，而是一个生气的女朋友。见到苏林雪朝着自己走来，他不自觉的向后退去，最后缩到了墙角，无路可退。又不是我要听的，不能怪我呀。江峰略带委屈说道：“苏林雪也知道这不能怪他，可退一步越想越气，于是两只小手捧住江峰的脸颊，像揉面团一样狠狠揉令，以发泄心中的不快。发泄完毕，两人将得到的四个数字进行不同的排列，最终将密码箱打开。第三个连廊很是普通，没有什么机关，但是在下一道门的开关处贴着一处提示，此房间需要两人拥抱在一起才能通过。”江峰都惊了，还有这种关卡？不过我喜欢。设计者深得我心啊！他转头看向苏林雪，眼中闪着期待的光芒。苏林雪却撇过头去，脸上带着丝丝红晕，干咳一声。可别想，肯定是吓唬人的。我就不信有什么需要抱在一起才能通过的关卡。他果断摁下开门按钮，想看看里面到底有什么猫腻。房间门打开，一股浓重的泥土气息扑面而来。首先映入眼帘的是一个泥塑，凶神恶煞。只是卷轴显示的信息很简单。失落迷宫，通道极其狭窄，途中有妖魔拦路，需两人抱在一起，侧身前行才能通过。江峰再次看向苏林雪，得到的却还是同样的回答：“别想，没门，通道窄，那就一个一个的走，多简单的事情。”江峰无奈的叹了口气：“那好吧，我走前面，你跟紧了。”两人走了进去，一前一后，从第一个拐角走过之后，迷宫通道两面的墙上多了不少巴掌大的圆形孔洞，像通风口一般。忽然。一只血淋淋的大手从苏林雪旁边的孔中伸出，正好出现在他眼前。那只血手还不断挥舞，五指并作爪状朝他脸上抓去。啊！有鬼！救命！救命！江峰护驾！苏林雪两腿一软，蹲到地上，双手抱头。与此同时，江峰听到动静，连忙转身，发现那只血手只是个塑料道具而已。苏林雪抬起头，眼眶中含着泪水，小嘴撅起，委屈地看着江峰，一副想要求安慰的样子。江峰心中得意。这机会不就来了吗？提示果然没说谎，他趁机张开手臂，用身体将苏林雪包裹在怀中，他也开始不受控制的抽泣起来。呜、哦，谁设计的破东西？吓死我了！哼！江峰抬头沉思片刻，谁设计的不知道，不过设计师一定经验很丰富。足足抱了一分钟后，感受到苏林雪身体不再颤抖，江峰才松开手，又用手指轻轻擦去她眼角的泪水。苏林雪抬头看了他一眼，表情却比刚才还要委屈。小手握拳，捶了一下江峰的胸口。呜，鬼屋一点都不好玩，我想出去了。江峰见他这副模样，也是很心疼，当即拿起对讲机和外面工作人员联系。很快，工作人员到达，将两人领到外面。环境的转变让苏林雪很快忘记了之前的恐惧，立马又恢复之前活泼的样子。哼，我胆小怎么了？我胆小怎么了？我打你，你敢还手？江峰揉了下自己发红的手背，顿时感觉一阵头疼。早知道就不带他来这了。本来苏林雪还伪装一下的，结果现在自己胆小的事情证据确凿，索性不掩饰了。倒霉的还是他。从鬼屋走出
，两人继续寻找下一个感兴趣的项目。可是，一路经过很多个项目，苏林雪都不敢玩，什么摩天楼、大摆锤，就连旋转木马他都怕，胆子真是小到一定程度了。走了一圈下来，什么都没玩，反而出了一身汗。好热呀，买个雪糕吧。苏林雪指了指不远处的雪糕摊。这里是卖的，不是便利店那种雪糕，而是甜筒。两人走过去，一人挑了一个口味。苏林雪的是草莓口味的，江峰想找茉莉花味的，但人家没有，最后选了一个蓝莓的，因为他觉得自古红蓝出 CP， 草莓当然要配蓝莓了。除此之外，江峰还买了一瓶冰镇可乐。旁边的遮阳棚已经站满了人，想挤也挤不进去，他们只好找了个树荫席地而坐。江峰盘着腿，苏林雪则是靠在树干上，把腿伸到江峰腿上搭着。说这样可以防止被地上的小虫子咬到。这个草莓的不太甜，你那个呢？苏林雪看着手里的甜筒发呆，你尝尝不就行了？江峰随口道。忽然，苏林雪一把抢过江峰手里的甜筒，他顿时愣住了。我意思是让你再买一个，没让你抢我的呀。苏林雪把江峰吃剩一半的蓝莓甜筒拿在手里，满脸嫌弃，都是你的牙印，哼。紧接着就伸出舌头舔了一大口，好像这个更好吃哎。他毫不客气地把江峰的甜筒据为己有，然后又把自己的甜筒递给他。江峰结果同样一脸嫌弃：“我是咬着吃的，你这都是舔着吃的，上面都是你的口水。”抱怨完，他也咬下一大口，在嘴里细细品尝。明明草莓味的也很甜吗？雪糕很快吃完，但是在这样的天气下，两只甜筒根本不解暑。苏林雪拿起一旁的冰镇可乐，用手轻轻拧了一下瓶盖，然后递到江峰身边：“拧不开，你帮人家呀。”江峰皱起眉头，瞥了他一眼：“我信你个鬼！平时你我那么大力气，现在能拧不开瓶盖？”苏林雪听到这话，脸色一下子拉了下来，单手握住可乐瓶，然后大拇指和食指一扭，刺！这一手单手开可乐的操作，就连江峰都震惊了。他以前也试过，可是根本做不到。苏林雪的战力等级比他高了不止一星半点啊！瓶盖打开，本以为他要享受可乐的美味了，结果他又把瓶盖拧紧，递给江峰：“江峰同学，劝你配合一点。”假装我打不开，不然我可要生气了。江峰盘腿坐了一会儿，一股疲惫感涌上心头，干脆直接躺了下去。因为今天的运动量几乎是他近几年来最多的，又是公主抱，又是被苏林雪盘腿抱的，尤其是腿上的肌肉特别酸。这可乐好凉啊，你要不要来点？江峰躺在地上一动不动。我想喝，但是不想动怎么办？要不你喂我？苏林雪闻言挑了挑眉毛，一脸疑惑：“你是不是傻了？可乐怎么喂啊？”江峰长出了一口气，似乎在酝酿什么情绪。片刻后，他轻声道：“其实我想尝尝进口的。”苏林雪刚喝下一口可乐，没来得及咽，就都喷了出来。拿着可乐的手忽然停在半空，视线飘忽不定，呼吸也开始加快。可，嗨嗨，你在说什么呀？你懂的。江峰一笑，然后闭上眼睛。苏林雪紧张地看了看周围，偶尔有一两个人路过，但不多，而且基本上也没人关注他们。紧张的情绪这才稍微有所缓解，他拿起可乐喝了一小口，脸颊微微鼓起，而后再次观察四周，确认没人注意后，将嘴唇凑了下去。江峰只觉一丝清凉涌入口中，他咂咂嘴，感受到凉爽的同时，多了一些绵柔和温润。苏林雪没好气的看着他，你怎么跟个变态似的？江峰毫不在意，将双手垫在脑后，一脸享受的样子。那又怎么了？犯法吗，切！苏林雪有些无奈，才几天啊。这家伙脸皮是越来越厚了，看来距离没羞没臊已经不远了。你喝吧，早晚呛死你！苏林雪气呼呼地往嘴里灌了一大口可乐，又俯身下去。眼看时间来到下午五点，江峰和苏林雪就这样在树荫下干坐了一个小时。其实也不算干坐，毕竟两人身上都湿了。苏林雪的嘴像是开过光，果然在其中一次进出口贸易过程中，江峰直接被呛到了，一口可乐喷出，弄得自己衣服上到处都是。苏林雪一边用纸巾擦拭着脖梗，一边埋怨道：“都怪你，本来好好的衣服，现在都沾上可乐了。”江峰有些不服气：“谁让你诅咒我了？说的还那么准。”又休息片刻后，两人朝着外面走去。本以198唱完的门票很赚，结果却是赔了个底朝天，也就进了一次鬼屋，还没走完。今天去你那里吧，正好把东西收拾收拾，明天搬过去得了。苏林雪主动提出回江峰那里，江峰也没纠结，直接打车。到家已经是下午六点半，考虑到明天搬家，也就没想着做饭，直接在外面买了两份麻酱凉皮。夏天最适合吃这种清清凉凉的东西了。你还要不要进口的了？苏林雪夹起一筷子凉皮，看向江峰，不怀好意的笑着。江峰十分无语。
，去去去，有毒吧？我看你才像变态！苏林雪哼了一声，哼，谁让你喝个可乐都不老实的，恶心死你！吃过饭，两人开始收拾屋子，以方便明天一早搬家。苏林雪拉开一个抽屉，将里面东西全都倒出来，准备挑拣一下。忽然，他的视线被几本书吸引过去，名字叫做《我和异父异母的亲妹妹的羞耻生活》。随便抽出一本，翻开第一页，才发现这是漫画。哥哥正在睡觉，妹妹走过去，一把将被子掀起来，同时大喊道：“哥哥起床了！”然后发现哥哥什么都没穿。故事就这样展开了。苏林雪只翻了两页，后面的没敢看，然后随手把这几本小黄漫全都扔到了垃圾桶。翻找完这个抽屉，他又打开第二个，眼前一幕令他目瞪口呆。合着刚才那几本都只是冰山一角啊！整个抽屉满满当当，估计没有五十本也有三十了。他又打开第三个抽屉，这一下彻底无语。男人，哎，一旁江峰注意到了这里的情形，悻悻地将那些漫画全都扔到了垃圾桶。嗨嗨，这不是以前单身吗？总得有点精神寄托啊！现在有了你，这些就都用不着了。听到他这话，苏林雪眉头紧锁。精神寄托这个词怎么听着怪怪的？是不是有点太冠冕堂皇了？你管这叫精神寄托？还有，有了我，这些就用不着了是什么意思？我成了你的精神寄托？那你脑子里不是成天想着？江峰，你个死变态！忙了一个小时，两人将屋子整理得干干净净，除了床铺还没收拾，其他的都弄完了。简单洗漱之后，两人上床休息。江峰很不要脸的躺在苏林雪的大腿上，而且任凭他如何推，他都不挪动分毫。躺在女朋友大腿上的感觉是如此美妙啊！唯一的缺点就是采光太差，抬头不见灯光，只见层峦叠翠，遮天蔽日。喂，你白天说的特殊奖励呢？该告诉我了吧？苏林雪听他提起这件事，把手机放到一旁，然后小手捏着江峰的脸，随意摆弄。你真的要听？我可提前告诉你了，这个奖励很特殊。江峰的脸被他捏得难受，只好摁住他的手，让他不要瞎动。能有多特殊？嘎我腰子！苏林雪邪魅一笑，你猜对了，一半，一半。具体是什么，就别卖关子了，我都等不及了。苏林雪拿起一旁打包衣服用的细绳，一边和江峰闲聊，转移他注意力。一边往江峰手上缠，等江峰反应过来的时候，绳子已经打结，而且另一头系在床头。喂，你绑住我手干什么？江峰心中有种不好的预感，想要坐起来，但是手被绑住，根本用不上力。这时，苏林雪邪魅一笑，把手伸到他侧腰的位置，奖励就是在你腰上掐出一个爱心。怎么样，够特殊吧？江峰，干，又中计了，你好残忍。怎么样，是不是很浪漫？苏林雪拿着镜子给他照出了后腰上的那颗小星星，江峰无语的看了一眼他的杰作，越发觉得生无可恋。你现在真是丝毫不掩饰自己的暴力倾向啊！腰上那块红印，知道的能看出是特意掐的爱心，不知道的还以为是几个蚊子包连在一起了。他轻轻摇头，浪漫个屁！应该咱俩一块才对。你让我也给你掐一个。苏林雪闻言，很果断的掀起上衣，露出白嫩的小肚子。诺，我又没说不让你掐。江峰此时皱紧眉头，重重的吐了一口气。伸出手，在他肚子上狠狠捏了一把。Q 弹嫩滑，手感贼软。算了，我下不去手。苏林雪眉毛一挑，嘴角微微翘起，十分得意，似乎对这种情况早有预料。嘿嘿，我就知道你不忍心。不过，身为女朋友，我当然也不会让你吃亏。苏林雪起身，然后面对江峰，坐到了他的腿上。这与电影里如出一辙的姿势，瞬间让江峰浮想联翩。你要那什么？苏林雪有些诧异。什么那什么？废话，你说是什么？谁知道你说什么？那什么到底是什么啊？算了，看来你没打算那什么，那就没什么了。什么跟什么啊？说实话，有时候文化太过博大精深也是一种烦恼。分明那什么挂在嘴边了，却说不出什么。要是用外国话，直接来一句 Do you want to fuck？ 简单直接。苏林雪眼睛滴溜转了一会儿，忽然明白了江峰的意思，用手拍了一下他的胳膊，力度不大不小，有点疼但不多。你想什么呢？我能那什么吗？你这思想真的是太那什么了。我只是想单方面的给你那什么那什么一下。这下轮到江峰纳闷了，你说的什么？难道是那什么？嗨嗨，那什么？这也太那什么了。要不关上灯？不然这么亮，我不好意思让你那什么。另外我这样躺着，灯光很刺眼啊。你倒是把我手上的绳子解开啊！啪！苏林雪又一巴掌打在他手臂上，几乎倾注了全身的力气，疼得江峰直咧嘴。我一个女孩子做到这份上了，你还挑三拣四的，要不是担心你一直忍着很难受
，我才懒得管呢。关灯弄得到处都是，待会儿还睡不睡觉了？江峰干笑两声，确实，两人还只是男女朋友关系，苏林雪能照顾到这种程度，已经很难得了。自己还在纠结要不要关灯，真是多余了。嘿嘿，那什么，我记得床头没有卫生纸了，你去墙角再拿一卷。L， 哦。L， 第二天一早，苏林雪叫来了一辆搬家用的小货车，将所有该带走的东西装上了车。东西也不多，一个行李箱、几套衣服、电脑、被褥，还有锅碗瓢盆之类的杂物。角落的哑铃也带上了，毕竟这玩意挺贵的，扔了可惜，说不定以后会用到。一个多小时后到达苏林雪的公寓，其他的东西都好说，随便找个地方搁置就行了，唯独衣服没地方放，毕竟几个衣柜加上衣架全都占满了。无奈之下，苏林雪只好把原先装鞋的一个柜子腾出来，让他放衣服。江峰把里面的鞋一对对收拾出来，足有四十多双，大多数都是动漫角色专用的鞋子，像什么粉色少女魔法鞋、透明水晶高跟、御姐小白靴，可以说你能叫得上名字的种类，这里都有。做工精致，用料精良，每一双的购买价格估计都过百。一个衣柜的鞋加起来将近五千块钱，足以看出苏林雪是个名副其实的小富婆。那这些都放在哪儿啊？拍摄间，正好前几天苏林雪才买了个新的鞋架，现在还空着。江峰都怀疑他提前准备，就是为了这一刻。苏林雪在给江峰整理衣服，回头看了一眼，随口道：“就摆在新买的那个鞋架上，但是我拍摄间一直都是需要保持干净的。这些鞋子放的时间有点长，上面都落了一层灰，直接拿去拍摄间会飘的衣服上到处都是，所以还是先洗一下再放吧。”江峰心中一惊，四十多双鞋啊！咱俩得洗多久才能洗完？更别说晾干还需要时间，阳台也没那么大，估计没个三天时间完不成。苏林雪转身摇摇头，不用不了三天。江峰期待的看着他，以为有什么好的方法，可下一句让他更加崩溃。用不了三天，因为要用六天，而且不是咱俩洗，是你洗。江峰有些不服气，不会吧？凭什么都要我洗？这可都是你的鞋啊！再不济一人一半吧。苏林雪表情忽然认真起来，伸出一只手，微微握拳。但是没有完全握住，就好像拿了一根透明的木棍。就凭我给你那什么了呀？你不想洗也行，那以后我也不那什么了。江峰一听这话，立马泄了气。别别，我洗还不行吗？江峰叹了口气，哎，被人抓住把柄了。整个上午，江峰都忙碌在卫生间。比较简单的鞋还好洗一点，直接用水冲一下就成了。轮到靴子之类的，简直就是噩梦。没有洗过的，绝对不知道有多麻烦。幸好总共也才三双靴子，不然江峰都要骂街了。饭做好了，先吃吧。苏林雪的声音从房间内传来。江峰本来累得够呛，无精打采的，一听开饭了，连忙将手擦干跑了过去。今天的菜格外丰盛。苏林雪说：“搬家属于乔迁之喜，要小小的庆祝一下。”于是做了四菜一汤：酸辣土豆丝、红烧大鲤鱼、蒜蓉肉末茄子、酸汤肥牛，以及排骨玉米汤。江峰觉得。他这做饭的技术都能赶上饭店大厨了，真的太厉害了！有这么一个女朋友，多洗几双鞋也值了。他一落座，突然发现今天的主食不是米饭，而是他心心念念的馒头。江峰拿在手里捏了捏，心中有着淡淡的满足感。北方的馒头之所以受人欢迎，其关键就在四个字：大、白、软、香。所谓大，一手捏不下，不止宽度，还有厚度；所谓白，如仙女之肌肤。一尘不染，洁白无瑕。所谓软，像流水般丝滑，用力一捏，好似掌握空气，没有任何阻力。所谓香，独特的芬芳，单从香味上就能感受出它的绵软香甜，令人垂涎欲滴。江峰看了苏林雪一眼，咬下一大口，内心的满足膨胀到了极致。然后又夹起一筷子土豆丝放进口中，这次并没有尝到熟悉的茉莉花味。果然，上次他偷偷在菜里吐了口水。卑鄙，无耻，呸！吃过午饭之后，又是无尽的忙碌。江峰仿佛回到了那个用吹风衣吹干被子的下午，不过不同的是，之前是被套路，现在是被赤裸裸的威胁。苏林雪什么都好，就是太凶了。晚上七点多，苏林雪从衣柜找出了一身宽松的运动装，快点换个衣服出去跑步，再不锻炼你就废了。江峰刷了一下午的鞋，已经累个半死，现在躺在床上一点都不想动。对于苏林雪的催促，他的大脑自动选择无视。然而，当他一歪头，看到苏林雪那犀利的目光紧紧盯着自己，顿时一个机灵，从床上跳起。幸亏反应的快，不然又要被加法伺候了。换上一身运动装
，两人来到了公寓附近活动广场。现在温度相比白天已经降了不少，却依旧很闷热。江峰才走了几步，额头上就冒出汗珠。反观苏林雪，一点事都没有。他意识到自己身体可能真是太虚了，就连昨天晚上那什么，都只坚持了不到两个小时。什么？你问我具体多少分钟？保密。反正不到两个小时，第一天运动量就小一点，先让身体适应适应，就跑个十公里吧。江峰直瞪眼，十公里，你管这叫运动量小一点？这相当于绕着学校操场跑二十五圈啊！不过虽然心中抱怨，他嘴上没有说出来，毕竟自己一个大男人还没开跑就认怂，太丢人了。而且他也很想坚持下来，锻炼出一个好身体。我准备好了，开跑吧！等等，苏林雪叫住了他，然后自己在地上四处张望，最后在不远处捡了一根将近一米长的树枝，把上面叶子都拔干净。这就变成一根拇指粗细的棍子。他坏笑一声：“待会儿你必须跑在我前面，要是落下了，呵呵。”苏林雪挥舞了一下木棍，打在树干上，发出噼啪的声响，听得江峰心里发毛。有没有搞错？跑个步还带威胁的？我难道会跟不上你一个女生？江峰信心满满：“瘦死的骆驼比马大，再怎么着我也是将近一米八的人，光腿长就一米，还跟不上你一个一米六几的小短腿。”来吧，跑步开始。然而，仅仅跑出了两百米。江峰就感觉到身体的沉重，这是肚子和大腿上的赘肉在上下跳动的感觉，而且呼吸很快就变得急促，氧气的供给完全跟不上消耗，这样的配速并不高，却让他逐渐变得吃力。慢慢的，苏林雪的身位隐约要超过他了。呼，你是不是呼不行了？要不要我鞭策你一下？呼，苏林雪抬起木棍在江峰面前比划了一下，江峰连忙腿上发力，咬牙坚持，跑了大概一公里后。江峰的速度实在是维持不住了，可苏林雪依旧轻松，甚至有力气挥舞木棍督促他加速。又坚持了几百米，江峰像是虚脱一般放慢脚步，速度一下子降了一半。呼呼，不行了，不行了！这时，苏林雪一棍子甩到他屁股上，力度控制到有些疼，但不是很疼的程度。快跑，坚持！这一下是警告，再慢下来我就真打了呀！江峰满脸悲伤，无奈的朝他看了一眼，继续调动身上力量，加快速度。两公里了，江峰汗流浃背，衣服湿透了，但是却觉得身体稍微有些轻松，应该是身体临时适应了这个环境。紧接着三公里、四公里，到这里的时候，身体又变得很沉重，毫无疑问，快要到他极限了。速度不知不觉又慢了下来。P.E.L.、啊、苏林雪手上的细木棍甩了过来，声音响亮，江峰只好继续咬牙坚持。他感觉自己就像知耕地的老黄牛，一有偷懒的想法。就会被主，呸，被女朋友打一棍子的那种。呼，真的跑不动了，不行，没力气了。呼，江峰皱起眉头，向苏林雪投去求饶的目光。苏林雪见他脸色有些发白，意识到可能确实到极限了，也没有继续按照原来的标准，而是放低了速度。这个速度可以吧？再跑一公里，凑够五公里结束，剩下的五公里记在账上。江峰有些诧异，记账？这是呼什么操作？苏林雪缓缓说道。就是现在没跑够，以后呼不回来，懂了吗？江峰无语的瞥了他一眼，你好黑心，这都不放过。不过也只能这样了，要是真跑个十公里，估计他就累死了。努力跑完剩下的距离，江峰连走路都腿软。苏林雪的状态则比他好太多。江峰不忍内心吐槽，作家狗都不当，在电脑前一坐就一天，删删改改，不断琢磨各种措辞和表达，就为了那几千字。最后钱没挣到多少。还把身体搞得虚的不行，连苏林雪都压制不住，丢尽了男人的脸面啊！看着苏林雪时不时嘲笑的表情，江峰心中斗志瞬间被激发。老子要锻炼，老子要健身。小样，等我练出来，到时候再跑步，我也拿着木棍劈劈啊打你屁股，打得你叫爸爸。江峰一想到那种场景，就十分期待，不禁乐出了声。忽然，一道破空声凭空传来，紧接着，啪！江峰瞬间瞪大了眼睛。你打我干什么？不是跑步结束了吗？苏林雪白了他一眼，表情有些傲娇，说道：“因为你看我的眼神不对。”哼！回到公寓，江峰十分随意的冲了个澡，就瘫到床上，两腿酸软，浑身无力。跑个五公里，就像要了他的命一样。啊，你能不能穿好衣服？苏林雪从浴室出来，捂着脸喊了一声。江峰实在懒得动弹，直接摊开被子盖住关键部位。真是麻烦，以前单身的时候，每天都是叮铃当啷的在屋里。现在还要穿衣服，好了，把手放开吧。苏林雪把手拿开，哼了一声，然后从衣柜找出一条短裤扔给他。
，快点穿上，没羞没臊的。”江峰慢吞吞的穿好短裤，又躺在床上一动不动，太累了。现在的他估计连站都站不起来。苏林雪其实也不比他好多少，从浴室出来走这几步，两腿打弯好几次，一屁股坐到床上，他也发出舒服的感叹：“啊，这次为了督促你锻炼，跑的速度有点太快了。”下次慢一点好了，跑步这种东西，关键在于持久。江峰伸手在他屁股上拍了一下，什么督促我？你就为了打我两下吧？还说我眼神不对，这种理由亏你想得出。虽然自己确实在幻想什么特殊情形，但江峰坚信，只要我不承认，就是没有。苏林雪刚想跟他辩论几句，结果手机响了起来，不是江峰的，是他的。看了一眼屏幕，他朝着江峰做了一个噤声的手势，别说话，是我妈。江峰一听是未来的丈母娘，立马来了精神，艰难地坐了起来，竖起耳朵在旁边听。苏林雪被他拱了一下，很无语地打开免提：“小雪，还有一个月就到中秋了，到时候医院放假吗？”“妈，当然放假了，到时候我回去看你。”苏林雪并没有告诉家人自己做 cos 博主这件事，毕竟在老一辈人眼里很难接受这样的新鲜事物。只要看你一直在家待着，就会认为你无所事事，所以为了减少麻烦和矛盾。他干脆继续假装自己在医院当护士，等什么时候合适了再坦白，那就好。对了，上个月我听你说跟急诊科室的江主任聊得很开，现在怎么样了？苏，林雪忽然和江峰对视一眼，不由自主的笑了。嗨嗨，那个江主任人还不错，就是显得傻拉吧唧的。听到这话，江峰在一旁怒目圆睁，说谁傻呢？敢胡乱编排我，看我怎么整你！他附到苏林雪耳边，用十分温柔的声音说道：“雪雪。”盖好被子，别着凉了。电话那头明显顿了一下，声音很是急切：“小雪，你都和人家同居了？”苏林雪瞪了江峰一眼，抬起手捏住他耳朵，小嘴一顿巴巴。虽然没有出声，但是江峰隐约能读懂他的唇语，意思很明显：“你在乱说，我把你耳朵拧下来之类的。”没有见家长之前就同居，肯定会受到父母的灵魂拷问。他也不想给自己找麻烦。妈，没有，我在医院呢。那是说让我把病人的被子盖好，别让他着凉了。哦哦，那他都管你叫雪雪了，你们俩是不是正式交往了？看中秋能不能带回来见一见。江峰张了张嘴，还想说话，可是苏林雪手上一用力，疼得他龇牙咧嘴，当场举起双手表示认输。苏林雪继续道：“中秋我放假，他还说不准放不放呢，到时候再说吧。”妈，我给你买的那个衣服还合身吧？就是那个。苏林雪聊起了家长里短，好巧不巧，江峰的电话响了起来，又是林想打过来的。江峰摊摊手表示。我是无辜的，嗨嗨，旁边是我同事。苏林雪简单解释了一句。与此同时，江峰也接通了电话。为了不互相影响，他起身，拖着无力的双腿跑到了厨房。祥子，怎么了？峰哥，这个月的最低指标分配出来了，两篇社会热点剖析，两篇社会技能题材，还有一篇关于恋爱心理。社会热点剖析的案例，待会儿发给你。你抓紧时间准备啊！主编说用的急，越快越好。十天以内完成，可以每篇加五百稿费。十五天内每篇加三百，不过还是要保证质量的前提下。江峰思索片刻，暗自点点头。十天时间虽然赶一点，但也不是不行。知道了，你放心吧，十天时间应该够了。对了，祥子，你上次说咱宿舍里那个小雨怎么了？峰哥，你说这事儿啊？我跟你说，他老丈人去街边找乐子，结果在胡同碰上自己儿媳妇了。当时那个尴尬，事后两人闹着离婚，争夺孩子抚养权的时候，发现连孩子都不是亲生的。还有咱们。同班那个刘大脑袋，他林想聊起这些八卦，顿时劲头十足，说个不停。手机听筒里叭叭叭的，没完没了。江峰也不好意思打断他，只好把免提关掉，减少噪音。另外，你记不记得追过你的那个女生，现在找了个富二代，意外怀孕之后稀里糊涂就订婚了，然后她半夜耍脾气，吵着要人家去给她买什么清晨的第一杯甘露，人家一气之下把她丢下了，订婚礼物都收回去了。还有那个谁。林翔正说得起劲，苏林雪忽然推开了厨房的门，气冲冲地朝着江峰走来，一把捏住他的耳朵，生气地说道：“叫你刚才别插嘴，别插嘴，你就是不听，搞得我差点说不出话。”你，江峰强忍着疼痛没有叫出声来，连忙指了指手机，给他使眼色。可是苏林雪似乎没读懂他的意思，无奈之下，江峰重新打开免提，让他知道自己电话还没打完。紧接着，听见林翔的话，两人又愣住了。峰哥。你怎么天天这么忙啊？我以后还是不给你打电话了吧，嫂子，实在对不住啊，我不知道你们那什么。嗨嗨，再见。嘟嘟嘟，现场气氛瞬间安静。苏林雪终于意识到自己刚才那句话的歧义，顿时气不打一处来。
，手上继续用力，都快把耳朵拧过180度了。江峰，看你干的好事，又被人误会了，看我怎么收拾你！江峰都没注意，苏林雪竟然把跑步时的那个小木棍带了回来。此刻，他正像一个犯了错的孩子，趴在床边，接受打屁股的酷刑。他都后悔自己刚才没有多穿两件衣服了。一个大男人被打屁股这件事，真是太羞耻了。他尝试过反抗。可是苏林雪捏着自己耳朵的手，将他控制的死死的，一点都不敢动。事后，江峰趴在床上，苏林雪用两只小手温柔的给他揉着，他十分无语。先打我，再给我揉，你这不是多余吗？苏林雪理直气壮说道。打你是让你长记性，给你揉是出于女朋友的关心，不矛盾。江峰翻了个白眼，我看你是跑步的时候没过足手瘾，抓到机会了使劲霍霍。死心点，我就抱怨一句，你还趁机报复啊！突然觉得你是故意这样。好找借口摸我屁股，这个方法我觉得我可以借鉴一下。江峰这句话瞬间又激怒了苏林雪，他站起身，打算给他另一个耳朵做做按摩。结果跑步后一阵忽然发作，两腿一软坐到了地上，啊，疼死我了！江峰偏头看着他，笑得十分开心。看吧，报应来了，让你打我，你屁股也要疼了。苏林雪艰难站起身，趴到床上，两人都是一样的受伤部位，一样的姿势。江峰伸出手，名正言顺地帮他揉着。缓解疼痛，揉了两下，他也是一愣：“你怎么光穿了个短裤啊？里面好像没有。”苏林雪扭头狠狠看了他一眼，说的跟你不是一样。江峰一想也是，他单身的时候是满屋子光屁股跑，苏林雪估计也如此。毕竟在家里谁都不喜欢被束缚，穿个短裤已经是妥协了。没穿的好，摸起来手感更舒服一些。两人就这样互相轮流给对方揉了半个小时，进行了一次光明正大的耍流氓。晚上睡觉的时候，两人都不敢躺着，只能趴着睡。一晚上把江峰憋屈的不行。一夜过去，江峰觉得身上的疼痛已经消退，毕竟苏林雪打的时候并没有很用力，一晚上的时间足够恢复。只不过双腿肌肉的酸痛却更加强烈，甚至坐在马桶上都差点起不来。简单吃过早饭，江峰坐在电脑前聚精会神的开始工作，十天内完成每篇稿子加五百，那就是多加两千五百。他可不能放过这个好机会。苏林雪也走进拍摄间，开始忙碌。因为现在有两台电脑，苏林雪就把自己的电脑搬到拍摄间了。为了是不互相影响对方的工作，所以苏林雪在拍摄间不是准备拍摄，而是在电脑上寻找下一个适合的 cos 角色。只不过在购买相关的服装道具时，他的视线被一旁的情侣装广告吸引进去，里面的服装五花八门，最显眼的是一款男女倒换的衣服，就是女的衣服上是青龙白虎之类的炫酷图案。而男的衣服上印着可爱的小白兔，有一种强烈的反差感。苏林雪觉得这个倒是很不错，毫不犹豫下单购买。这时他又意识到，既然情侣装都买了，别的也得配上啊，什么情侣水杯、情侣手环之类的。上次在超市给江峰买的那个小红绳太过朴素，缺了一点华丽。于是他继续选购水杯、手环、铰链、情侣款的鞋子以及情侣内裤，甚至还有情侣款的棉袜，从头到脚全都考虑到了。买完东西，他把物品图片全都发给了江峰。甜甜的雪，图片星号12。甜甜的雪怎么样？好看吧？快夸我眼光好！江峰看着电脑右下角的弹窗，无语的朝拍摄间看了一眼。一墙之隔竟然还要发消息。赤道的风，你眼光好，眼光妙，眼光棒的呱呱叫。赤道的风，只是你这个情侣内裤是认真的吗？从苏林雪给他发的图片上看，衣服上写着许多少儿不宜的词语。像什么老公，快来，不要之类的。聊天框沉寂片刻，然后显示，对方已撤回一条消息。甜甜的雪图片，甜甜的雪发错了，是这个，嘿嘿。赤道的风，那你刚才那个图，甜甜的雪只是不小心看了看，截错图了，不行吗？切，赤道的风，那我就当你是不小心好了。嗯，绝对不是有预谋的。甜甜的雪，你看一下我给你买的内裤大小合不合适？你说你是 XL 的。但我感觉你应该买 XXL 的，不然多累得慌啊！赤道的风，你这是什么虎狼之词？甜甜的雪，我是说你屁股肿了，不得穿大一点的吗？赤道的风，是我想歪了。甜甜的雪，反正不是我。赤道的风，临近中午，苏林雪在厨房忙碌。江峰今天状态也不错，半天的时间就完成了一篇文章的一半，剩下的也都确定好思路，估计今天下午就能完成一篇。保存好之后，他主动来到厨房帮忙，不知道为什么。自从上次被苏林雪强迫留在厨房之后，他对厨房的工作排斥性没有那么强了。他猜测
，可能这就是苏林雪强大威慑力的原因吧。这袋大米已经吃完了，帮我把角落里那袋新的拿过来。江峰向角落一扫，那里放着一袋新的，整袋重量十公斤。他双手用力一提，两腿不自觉地颤抖起来。看来这一次跑步的影响力可真够大的。他缓慢挪动脚步，生怕双腿支撑不住。然而还是出意外了。走到苏林雪面前，刚打算把大米抬到案板上，猛一发力，两腿支撑不住，扑通！苏林雪听到声音，转过头来，看到江峰跪在自己面前，一副无比震惊的样子。他挠挠头，不对啊，今天你好像也没犯错啊，你这是想用大米向我求婚吗？江峰脸都黑了，神特喵的用大米求婚，想象力也太丰富了，快点扶我起来啊，腿用不上力了。有过这种体验的应该都知道，肌肉特别酸痛的时候，一旦不小心跪下了。根本起不来，更别提他手上还抱着一袋大米。然而苏林雪没有立刻行动，而是坏坏的笑了一下。我才想起来，那个搓衣板到现在都没用过呢。你说是不是有点浪费了？站住！手里拿的什么？苏林雪叫住了准备到楼下扔垃圾的江峰。江峰则隐晦的将搓衣板藏在身后，用垃圾袋挡住露出的部分。扔垃圾啊，能有什么？你转过去。江峰紧张的汗都下来了。哐当，一个没拿稳。搓衣板掉到地上，嗨嗨，洗衣机不是能用了吗？这玩意儿还留着干什么？苏林雪目光犀利的看着他，捂嘴偷笑一声。不行，留着，花钱买的，干嘛扔掉？江峰大脑飞速运转，可还没等他想出应对之策，苏林雪已经把搓衣板捡起，放回卫生间。这一波拉扯，完败。江峰后悔极了，当初想着洗完就扔掉的，结果忘记了，一失足成千古恨啊！扔完垃圾回来。苏林雪不在卧室，应该是又在拍摄间忙碌。江峰也坐到电脑前，开始了自己的工作。这时，右下角又弹出苏林雪的消息，是一分钟前发送的，应该是他刚下楼就发了。甜甜的雪，我只是留着他，偶尔洗洗衣服，真没别的心思，你放心。后面还发了一个眨眼微笑的表情，看起来特别无辜、人畜无害的样子。江峰暗骂一声：“我信你个鬼！”赤道的风，宁愿相信世界上有鬼，也不能相信苏林雪这张樱桃小嘴。他给苏林雪回了一个嫌弃的表情。几秒钟后，拍摄间传来急促的脚步声，紧接着房间门被打开。苏林雪气势冲冲来到江峰身后，两只小手抱住江峰的脸，小嘴直接强吻上来，任凭江峰如何推搡他都不松口，弄得他嘴唇上都是口水和唇膏。整整过了一分钟，苏林雪才放开。我这张樱桃小嘴怎么了？啊！江峰悻悻地擦了下嘴角，没什么，没什么，嗯，挺甜的。哼。苏林雪留下一个傲娇的表情，就又回到了拍摄间。江峰咽了下口水，随即重重叹了口气，一言不合就强吻。这样的女朋友谁顶得住啊？妈的，跪搓衣板也值了。就是这一吻，让江峰整个下午都变得香甜。他大脑里的恋爱知识区忽然茅塞顿开，源源不断的思路涌出，当即放下手上的文章，转而去写另一篇有关恋爱心理的内容。标题为《女朋友太强势是一种什么体验》。答：欲罢不能。写文章必备技能之一，标题党。江峰有自信，一般人看到这个标题绝对会点进来。接下来，他分了几个小标题进行讲解和分析。欲罢不能第一条，跑步坚持不下去，找个会威胁的女朋友。欲罢不能第二条，情侣之间产生矛盾，霸道女友上来一发强吻，就问你还有没有脾气。欲罢不能第三条，女朋友又凶又可爱，回家就像开盲盒，迎接你的不只有甜甜的吻，还有搓衣板。欲罢不能第四条。打不过女朋友怎么办？那就享受吧。整个一下午，江峰的手就没停过，在键盘上猛敲，啪啪啪，啪啪啪，啪啪啪啪，啪啪啪。大概是下午五点的时间，江峰伸了个懒腰，满意的看着眼前的文章。太简单了，直接照着苏林雪写就行了。果然，实践出真知。将文章保存之后，他回头看了一眼，发现拍摄间的门还关着，说明苏林雪也忙了一下午。江峰有些纳闷，找个素材用得着这么久吗？他疑惑地推开房门，可眼前的一幕令他瞬间凌乱。这是某种人体艺术吗？下一刻，一只三十七码的粉色拖鞋飞了出来。幸亏江峰闪躲及时，不然就砸到脸上了。进来不知道敲门啊！苏林雪嗔怒道。江峰一时间不知所措，痴痴道：“嗨嗨，家里又没泳池，你穿什么比比基尼啊？”苏林雪用手托住还没来得及扣上的胸衣，另一只手去抓剩下的那只拖鞋，高高举起。然后威胁道：“废话，我换衣服呢，还不快关门！”江峰后知后觉，把门拉上，松了口气。紧接着，一只拖鞋又被扔了过来。江峰
，我是让你出去，再把门关上，没让你在里面关门。”江峰一拍脑门，真是糊涂了，这就出去，这就出去。啪，房间门关闭，江峰抹了一把汗，里面又传出苏林雪愤怒的声音：“给我把拖鞋捡回来。”两分钟后，江峰终于平静下去，可脑海中还在回忆之前的风景。虽然晚上睡觉的时候，苏林雪也是只穿着内衣。但黑灯瞎火的，加上有被子盖着，江峰也看不见，所以苏林雪这种装扮对他来说还是第一次看到，心里别提多激动了。他甚至想扒开门缝再瞄一眼，可潜意识告诉他这种行为太猥琐了，不可取。最后只能躺在床上自己幻想。又过了十几分钟，苏林雪从房间走出，衣服已经恢复成正常的穿着，但她手里提着一把黑色长剑，虽是道具，可上面那淡淡的血红色纹路看起来也十分吓人。看到躺在床上昏昏欲睡的江峰，他二话不说跳到床上，一只小脚径直踩到他的胸口，稍稍用力，而后长剑出鞘，轻轻抵住江峰喉咙，声音高冷的说道：“擅自闯，罪不可恕。”江峰同学，受死吧！嗨嗨，女侠饶命，我认输。苏林雪长着一张微胖可爱的脸蛋，却表现得像个冷酷女侠，典型的萝莉身御姐心。看她中二的样子这么可爱，江峰不忍心破坏这种氛围。于是十分配合的假装求饶，苏林雪将剑收回，一只小脚却依旧踩在他的胸口，表情有些不甘心。你应该反抗啊，不然我怎么找借口打你？江峰撇过头去，我又不傻。切，无聊。苏林雪把脚收回的同时，故意叫了一声：“啊，你胸口都到我脚了。”紧接着，拔剑出鞘，对着江峰连砍数十下，塑料软件都砍得变形了。这就叫没有条件，创造条件也要上。江峰呈现一个太字形，十分无语的躺在床上。下次请直接砍，别浪费时间，谢谢。苏林雪哼了一声，不行，我可是讲理的，怎么能无缘无故动武呢？我去把剩菜热一下，你帮我把拍摄间收拾收拾。说完，苏林雪把长剑扔到拍摄间，走向厨房。江峰起身，来到拍摄间，地摊上乱七八糟的扔着几件衣服，有过漆黑丝、胸罩，还有他刚才穿过的比基尼。另外几件吗？白色水手服，黑白学生装，粉色护士装。江峰瞬间一个机灵，苏林雪这是要拍什么？怎么与某些电影中的服装如此相似？看着眼前的景象，他陷入了沉思。这几件衣服，苏林雪明明两分钟就能收拾好，却还点名让他来整理，这是暗示吗？晚饭过后，苏林雪又神神秘秘的进了拍摄间，还特意叮嘱他不要进去。江峰更加纳闷了，你这是要干嘛？过了一个小时，他走了出来。没有和江峰解释一句话，而是自顾自地换上运动鞋，赶紧穿衣服出去跑步了。啊，昨天刚跑完，今天还去啊？你昨天还亲过我呢，今天就不亲了？你这是歪理，歪理你也得去。江峰拖着酸软的双腿，一步一步来到广场。他也知道跑步锻炼是为了自己好，但一时间真的有些吃不消。尤其是苏林雪把小木棍也带出来的情况下，今天就降低一点要求，五公里吧，老规矩。你要是跑得比我慢，就……江峰摆摆手，示意他不用解释，我懂。然而接下来的一幕让他不淡定了。喂，不公平吧？为什么你骑共享单车？苏林雪淡淡解释道：“我是女孩子啊，体力本来就不如男生，所以跑一天歇一天，很合理吧？”少废话，我要出发了，你记得跟上，别骑那么快啊！等等我。江峰也来不及抱怨了，迈着沉重的步伐向前跑去。昨天肌肉的酸痛还没缓过来，所以今天格外的费力。而苏林雪骑着自行车一骑绝尘，别说追了，都看不到他的身影。一分钟后，苏林雪从后面赶上来了，等于绕着广场骑了一圈，整整超他一圈。你现在可是落后的，还不快加速！苏林雪单手把着自行车，另一只手拿着小木棍，在江峰眼前晃，随时都会落下来。江峰只得利用自身的灵活与他前后拉开一定距离。骑自行车的弊端就是不能灵活变换速度，无论加速还是减速，都比人要慢很多。只要江峰找准时机，快跑几步或者慢走几步，苏林雪想打他都找不好位置。渐渐的，苏林雪好像也发现了这个问题。等跑到四公里的时候，直接扔下自行车，跟随江峰跑完剩下的一公里。啪！让你再躲，加快速度，别偷懒。苏林雪拿出随身携带的纸巾，一边跑一边给他擦额头上的汗，不然汗水流到眼睛里会很难受。五公里了，完成的不错。跑完全程后，江峰全身都湿透了。毕竟是夏天，出汗少不了，但身体感觉比昨天更加轻松了。显然是肌肉在适应这样的运动强度。回公寓的路上，苏林雪笑道：“怎么样，我对你好不好？还督促你锻炼，别的女生哪有我这么负责？”
。江峰已经无力吐槽，喘着粗气，淡淡说道：“啊，好。”这时，苏林雪面色微变，一棍子甩了过来，啪！听你语气是对我有意见了。重说。江峰揉了下屁股，虽然他没用力，但这种特别细的木棍打在身上还是有点疼的。你对我最好了，是全天下最好的女孩，从不打男朋友，温柔。啪！话没说完，又是一下。说的太假了，重说。江峰瞪了他一眼，你还知道假呀？难道忘记自己之前是怎么夸自己的了？说话间，已经到了公寓楼下，电梯里有其他人在。苏林雪把木棍收在身后，防止被别人看到。江峰这才逃过一劫，洗完澡，换好衣服出来。苏林雪已经钻进被窝，露出雪白的肩膀。江峰总觉得跟平常有些不一样，好像少了一个肩带。大熊熊的罩子不是都有肩带的吗？躺进被窝。一只热乎乎的小手忽然抓住他的手，随即拉到自己胸前。江峰感受到掌心的一抹柔软，表情诧异，全身如触电一般。你干嘛？他这异常的举动，加上白天拍摄间制服的暗示，江峰隐约觉得今晚可能会有大事情发生。苏林雪笑了笑，没有解释，将房间灯拍灭，钻进被窝。这两天看你跑步这么辛苦，奖励你一下。前几天你不是吵着吃馒头吗？江峰嗅着眼前淡淡的芬芳，深吸一口气。心跳瞬间加速，我我，他心心念念的场景终于来了，可是身体却不争气的颤抖起来，不知所措。苏林雪见状，偷笑一声，看你紧张得。他伸出一只小手，把江峰的头摁进被窝里，然后自己身体向前拱了拱。幽暗的房间十分寂静，只剩被子被掀动的声响。厮打你了呀？我又没让你有，知不知道有多疼？江峰把头从被子里伸出，大口喘着粗气，呼呼，憋死我了。谁让你抱那么紧的？我又说不出话，只能用这样的方式通知你了。难不成我还能掐你腰啊？苏林雪哼了一声，怪我喽，我胳膊又没你那么长。江峰把手伸进被子里，轻轻弹了下手指，跟你胳膊没关系，主要是他占地面积太广了。苏林雪伸手拍了一下他的头，别挑三拣四的，身在福中不知福。说完，他又把江峰的头摁进被窝中，将其搂到怀里，并厉声喝道：“再敢咬我，我让你变太监！”江峰听了，身体一抖，算了算了，这女人惹不起啊！人在屋檐下，不得不低头。我说你能不能别这么抱？嗯，等，你要憋死我啊！嗯，江峰被无尽的柔软与温暖所包裹，险些失去理智。苏林雪的爱简直让他窒息，这下不累了吧？苏林雪手臂温柔的环抱着江峰脖颈，然后凑到他耳边轻声道：“江峰还沉浸在刚才的温柔乡，久久不能平息，根本没听到苏林雪的话。”躺在那里，望着窗外的一缕月光，自言自语道：“我上辈子积了多少德，才让自己这辈子遇到你啊？虽然你平时挺凶的，跟个母老虎一样，动不动就……”房间里的声音戛然而止，因为江峰察觉到一只小手摸到自己腰间，直觉告诉他应该闭嘴。下一刻，苏林雪的声音传来，语气平淡，但充满了杀气。虽然后面的略过，直接说，但是江峰内心暗自叹了口气，威胁无处不在啊！但是，啊。本来刚才想好要说什么的，结果被你一打断忘了。什么？苏林雪听到他这话，立马母老虎上身，小手捏住一块嫩肉，用力一扭。不行，我就要听，快点想。江峰揉了一下腰，又往旁边挪了一下，试图和苏林雪拉开距离，但对方敏锐的察觉到他的小动作，也跟着凑了过来，还把住他的胳膊，让他动弹不得。但是，但是，江峰努力回忆着，但是我能感受到，你并不是单纯的暴力倾向。更像是一种身心完全放松状态下，毫无顾忌的打闹。像你这种状态的人，我只在老家见过，就是我的一个表妹，今年才八岁。每次过年，家里亲戚聚在一块见到她时，她都是一种特别天真、毫无顾忌的状态玩闹，跟其他几个同龄的小孩在一块，像你一样，喜欢用指甲盖掐人，还会仗着自己是女孩子，管别的小男孩要糖，即便他手上已经有很多。要了糖之后呢，他也不是自己吃，而是摊开放在地上，均匀分成几份。再还给他们，自己只留其中一份。表面看起来没正形，但实际特别懂事，就感觉你跟他的状态特别像。但说你天真吧，你还有那么多套路，把我耍得团团转。说你有心机吧，好像也就仅限于咱俩之间。整体上来说，你是一个没被社会沾染和影响太多，有些天真和小脾气的女孩。初次见面，你就能放心把我领回家，让我过夜，都不担心我会图谋不轨。你身上一切都是美好的，纯真的，可唯独有一点。让我觉得想不通，你仿佛一开始就特别自信，十分自信的认为我能接受你喝过的吸管。
，能接受你突然的表白，能接受被你这样欺负。按照普通人的逻辑，难道不该担心我会因此对你产生反感吗？所以我特别想问你一句：你到底是心理分析能力特别强，还是单纯的傻？死我就问个问题，这也掐？苏林雪松开手，没好气道：“你才傻！都跟你说了，我是千年狐妖，能读心的。就比如现在，我就能知道你心里在想什么，信不信？”江峰陷入沉思。他也不信苏林雪是个傻子，傻到无条件相信别人。这么说的话，真就是因为他观察力强，心理分析能力高，也只有这一种可能了。至于千年狐妖的说辞，鬼才信。你说你分析力强，我信，能读心，但我是傻子啊。那你说我现在在想什么？猜对了，我就任凭你发落；猜不对的话，嗨嗨，让我打屁股。江峰已经按捺不住手上的洪荒之力了。待会儿不管你说什么，我都说没猜对。然后。撇撇撇啊！把今天被打的仇全都抱回来，想想就爽。苏林雪沉思片刻，果断答应：“你别动，我在施法。施法就施法，为什么要摸着我的腰？你可不能掐腰大法威胁我，这是玩赖。”切，我是那种不讲道理的人吗？你就是。苏林雪装模作样半分钟，然后松开手，清了清嗓子道：“你在想，你不想变太监？你猜错了，我。”江峰按照事先计划好的。想也没想就要否定，可说到一半，忽然觉得有些不太对劲。苏林雪哈哈大笑起来：“你说我猜错了，那你就是想变太监了。”江峰忽然身体一抖，警惕的看着他，身子弓了起来。“喂，你腿不要乱动啊，很危险的，赶紧缩回去。”“那你说我猜对了还是猜错了？”这，江峰暗骂一声，又中计了，完全智商碾压呀。那好吧，你猜对了，你赢了。开玩笑，再不承认，这一脚就踢上来了。苏林雪悠悠说道：“我赢了，按照刚才的规定，你任凭我发落是吧？”是。江峰无奈的点了点头，说话有气无力。那好，你可别后悔。我后悔什么？大丈夫一言既出，驷马马马马。江峰 ，Sigma， 你我这啊，你真贴啊！江峰在床上像个小龙虾一样蜷缩着身子。这是男人的痛，你永远不会懂。苏林雪傲娇的哼了一声，哼，谁让你怀疑我傻？这是代价，你就不怕把我踢坏了？我当然是掌握分寸了。M， 江峰同学，我想你可能忘记了一件事，我的聊天账号个人信息列表早就写明了，我在大学可是学的护士专业，你不会以为我瞎写的吧？学医四年，对于人体的身体构造，我可是一清二楚，这点力度再掌控不好。听到他的话，江峰顿时清醒，靠，之前竟然忽略了这个事实，他不禁想起一个新闻，某个学医的女护士为了报复前男友。在他身上砍了几十刀，全都避开了要害，让他生不如死。江峰忍不住咽了口唾沫，学医的女人恐怖如斯啊！嗨嗨，我突然有点害怕，怎么办？以后你再生气了，是不是也会像今天一样？苏林雪用热乎乎的小手捧起江峰脸颊，轻轻揉捏，给他一丝安慰，然后柔声道：“放心好了，我会给你准备酒菜的。”江峰，我要的是酒菜吗？魔鬼，你是魔鬼！给你酒菜鸡蛋的包子，这里还有猪肉韭菜。羊肉韭菜，牛肉韭菜。江峰看着满桌的韭菜包子，嘴角一顿抽搐。你来真的呀？一顿狼吞虎咽之后，韭菜的味道飘了满屋。两人在房间喷上空气清新剂，又各自刷了一遍牙，这才放心。M， 以后别买韭菜的了，吃完还得再刷一遍牙，多麻烦啊！苏林雪进拍摄间之前瞥了他一眼，又不是天天吃。对了，你可别随便进来，不然我……他伸手朝着江峰腰间比划了一下，江峰无语的摆摆手。切，就跟我爱看似的。嗯，虽然这是事实，生活终究还是要回归平静。又是一上午的忙碌，两人都在努力进行着自己的工作。苏林雪寻找视频素材，同时回复评论区。江峰则在完善文章。过了大概两个小时，外面忽然有人敲门。江峰疑惑的打开门，发现是快递小哥。两人对视一眼，对方愣了片刻。苏女士是住这里吧？对，给我就行。她在忙别的事。这些都是。小哥一指身后的大包裹，江峰瞬间瞪大了眼睛。这一个编织袋装的满满当当，看起来足有行李箱那么大。苏林雪也太能买了吧！他试着单手提了一下，袋子丝毫未动，估计没个三四十斤下不来。如果肌肉不那么酸疼，拖这些东西轻轻松松。可是现在他走路都费劲，三四十斤的重量极为致命。勉强将一大袋快递拖进房间后，差点都感觉不到四肢的存在了。江峰躺在床上休息的时间。苏林雪踮着小碎步从拍摄间跑了出来，快递到了，我看看，我看看。
，他从里面取出一个小包裹拆开，里面是一件男士的衬衫，还送了一条领带。又拆开一件，这次是灰色的男士西装外套。一边拆，他还一边在江峰身上比划。可是比划完，他就忘记把衣服拿走了。快递拆完的时候，江峰已经被衣服埋得严严实实，三四十斤的衣服压在身上，你能想象是什么感觉吗？苏林雪扒了足有半分钟，才把他从衣服堆里刨出来。别愣着了，帮我把衣服搬到拍摄间。今天要拍一组官宣照片。江峰后知后觉眨眨眼，官宣？对啊，正是向我的粉丝官宣，我亲爱的男朋友啊！苏林雪双手背后，身子轻轻摇晃着，表情十分兴奋。江峰一想到自己将被上百万人见证，心中顿时产生一种奇妙的感觉：激动、自豪、幸福，应该都有吧。但这些都是其次，最重要的一点是感受到苏林雪对他的重视。这一官宣能够预见粉丝量会继续往下掉，苏林雪这已经是破釜沉舟了，没有给自己丝毫退路，真真正正的用尽全力去爱。江峰站起身来，一把将他搂进怀中。这么好的女朋友，以后一定要宠着。我说的。苏林雪将脸贴在他胸膛，很清晰的聆听着他的心跳声，激动的的都快把眼睛眯成一条缝，小手也紧紧抱住江峰。许久，他抬起头，和江峰四目相对，两人不约而同的闭上眼睛贴了上去，嘴唇湿湿的，热热的，柔软香滑，这就是幸福的味道。江峰喘了口气，感慨说道：“你怎么就这么讨人喜欢啊？搞得我恨不得现在就跟你求婚了。”他此刻心中特别恨自己不争气，工作三年一事无成，遇到个这么好的女孩，却不能大胆保证以后给她更好的生活。江峰暗暗发誓，一年，一年时间为限。绝对要做出一番成绩。苏林雪抿嘴笑着，眼中含着点点泪光，两只小手从江峰背后抽出，缩在他的胸口，有些不知所措的摆弄着手指，脸颊浮现出明显的红晕。我只是欺负你欺负不够，所以要是能把你绑身边一辈子，就能欺负你一辈子了。嘿嘿，自古男儿有泪不轻弹。但江峰承认，听到这句话，他忍不住了。苏林雪温柔的给他擦了下眼角，又将粉唇凑了上去。我不要你哭。来亲亲吧。半小时后，拍摄间内，当江峰穿上西装，整个人气质完全就不一样了，充满了仪式感。而苏林雪也是一身白领职业装，用一根头绳把头发束在脑后，上面是紧身的白色衬衫，衣领处沾着一朵巴掌大小的粉色的小花，下面是黑色紧身长裤。今天难得穿了一双高跟鞋，八厘米的鞋跟不算太高，也不算太低，白嫩的脚踝与黑色高跟鞋颜色对比十分明显。让人看了不禁产生一丝遐想。你还要忙，今天就先拍摄一组照片。整体风格就是，看到我之后，你想逃跑，却被我抓住领带，生生拉了回来，然后我把你摁在墙边强吻，最后是你被我一个吻征服，成为我男朋友。了解了吗？这种拍摄风格说白了就和广告是一样的，通过夸张且简短的表演进行概述，达到宣传的目的。江峰点了点头，同时心中松了口气。这次应该没有挨打的戏份了。好，现在开始拍摄第一张照片。你摆出逃跑的姿势，然后我拉着你的领带，让你跑不掉。你的表情要带有一点害怕和吃惊。之前都是拍视频片段，这次是照片，任务还是比较轻松的。江峰两腿一前一后，装作跑步的样子。然后苏林雪在他身后，十分淡定地抓住领带。咔，照片出来，苏林雪摇了摇头，总觉得不太满意，好像少了点力量感，应该体现出你逃跑的执着，还有我拉住你时力气的强大。这样吧。你前面那条腿悬空，这样反映出来的效果就是，我一拉你领带，你就要人仰马翻的那种感觉。江峰在脑海里想象了一下那个画面，人仰马翻，这怎么可能做得到啊？一条腿站着，还摆出逃跑的姿势，我又不是超人。在江峰琢磨这个方案是否可行的同时，苏林雪却把角落的木棍拿了出来，在手心轻轻拍打着，朝他走来。嗨嗨，为了拍出真实感，我只能出此下策，辛苦你了。他一把抓住江峰的领带，让他无法逃脱，然后手上木棍挥舞，与赶牛的动作一模一样。江峰脖子被领带系着，想躲都躲不开。直到某刻，他真的想逃跑了，本能的向前迈步而出。与此同时，苏林雪拉着领带的手一用力，一张特别真实的图片完美拍了出来。不管动作还是表情都十分到位，只要后期把小木棍劈掉就行。江峰躺在地上，无语的望着天花板，真是服了，就没有一次拍摄不挨打的。哦哦，不错，非常完美。江峰从地上爬起来，面无表情。照片是完美了，我差点被你打傻了。苏林雪俏皮的吐了下舌头，笑道：“辛苦你了，嘿嘿。”
。江峰本来还想抱怨两句，可是看到他撒娇的样子那么可爱，还是没忍心说出口。女朋友太可爱了，我能怎么办？我也很无奈。休息片刻后，苏林雪开始了第二个镜头的拍摄。她搬过一把椅子，示意江峰坐上去。还没等他坐稳，苏林雪抬起穿着高跟鞋的脚，丢 n 一下踩到江峰大腿，之间的缝隙处，吓得江峰一个机灵，全身肌肉僵硬，就差一点。喂，你能不能提前说一声？这也太危险了。苏林雪脸上坏笑着，这不是没踩到吗？别说话，摄像机倒计时十秒，进入秒拍模式。苏林雪调整身位，尽量让相机照到两人侧身，一只手拉住江峰领带，稍稍用力，让他向前俯身；另一只手轻轻挑起江峰下巴。紧接着，两人嘴唇相接，咔！第二张照片完成。江峰坐在椅子上被强吻，被拉直的领带。表现出他的一丝抗拒，苏林雪脚踩椅子，用手挑起他下巴，又表现出他的强势，视觉效果完美。最后一张了，这张也简单，就是公主抱。但是我需要换一身衣服，这个不好看。苏林雪从衣架里挑出一件衣服，应该又是哪个动漫角色的，看起来像个魔法少女的穿着，整体上是白色系，衣服边缘有粉色蕾丝边，一看就很有公主的感觉，清新自然。愣着干嘛？出去啊！我要换衣服了。啊！哦，江峰依依不舍地走出拍摄间，同时心中抱怨：都用过洗面奶了，还不让看，真小气。过了大概两分钟，房间内传出苏林雪的声音：“进来帮我一下。”推开门，苏林雪已经换好衣服，正在整理头绳。这里的头绳不是普通的那种皮筋头绳，而是和衣服搭配的一种装饰，就相当于假的变花，上面还连着一些其他的小东西，放在头上，成为一种类似于头纱的装扮。只不过这个头绳不是现成的，而是分了好几个部分，需要现场按照教程编制。苏林雪买回这件衣服还没穿过，所以头绳也没来得及弄，只能现在做，估计得弄个七八分钟。这个我不会弄啊，怎么帮？江峰有些纳闷的问道。苏林雪看了他一眼，朝着角落努努嘴：“不是让你帮我弄头绳，是那个。”江峰顺着他的视线看去，角落的地毯上赫然放着一对过膝白丝，他十分惊讶：“让我帮你穿白丝？”苏林雪头也不抬答道：“对啊，怎么了？身为男朋友，帮我穿个丝袜不行吗？”江峰摆摆手：“不是不是。”他走到角落，将那对白色丝袜拾起，入手触感十分丝滑清凉，心中有种特殊的感觉，就类似于他第一次给苏林雪手洗内裤时的心情，来自女朋友的极致的信任。苏林雪此时坐在椅子上，江峰则半蹲到地上，轻轻帮他脱下高跟鞋，将圆润滑嫩的玉足捏在手心。白丝从指尖套入，向小腿方向拉扯。在江峰的想象中，这种丝袜那么滑，应该一提就能上去。可实际情况是，不管他怎么拉，脚尖的位置始终无法拉平整，中间也是一道一道的折叠纹路。他内心急躁，这可比穿棉袜难度大多了。本着大力出奇迹的原则，江峰用力一拉，撕拉，一道撕裂声传出，房间内顿时寂静无声。没有奇迹，只有意外。江峰尴尬的抬头看了苏林雪一眼。迎面就看到一只小手伸过来，在他头上拍了一下。你个笨蛋，都给我扯坏了，要轻轻的知道吗？江峰挠挠头，我第一次帮人穿这种东西，又没经验。苏林雪撅着小嘴瞪了他一眼，去衣柜再拿一双。江峰走到卧室，打开衣柜的一个隔间，里面放满了各种丝袜，白丝、黑丝、线条、纹路、渔网。他不自觉的咽了口唾沫，这是一般人能看的吗？平复了一下心情，他随便挑了一双过膝白丝。第二次穿就有了些经验，不能生拉硬拽，要一点一点向上卷开。江峰很耐心的将白丝抚平，尽量不留褶皱，可始终不能做到完美。比如脚背的位置总会有些折叠，无奈之下，江峰抓住褶皱的两侧，用力一拉，想将其拉平。然而，某种撕裂的声音又传了出来，撕拉，他都懵逼了，这就坏了，质量也太差了吧？喂，这不能怪我吧？是他质量太差了呀。江峰急忙解释道：“苏林雪平静地看着他，眼神中不带任何情绪。他什么都没说，又好像什么都说了。”江峰无奈地低下头：“算了，当我倒霉，我再去拿一双。虽然说是白丝，可上面是有简单的图案的，两只对称，所以之前作废的两对也不能互相搭配，这就导致一只坏掉，另一只也不能用了，只能重新再拿一双。”很快，江峰重整旗鼓，进行第三次尝试。苏林雪忍不住提醒道。你认真点啊，可别再扯了。我柜子里白丝本来就不多，要是再扯了，撕拉。他两句话都还没说完，房间又传来不好的声音。
。江风干笑着抬起头，嗨嗨，不好意思，又扯了，再来一次，下次一定行，我有经验了。此时苏林雪再也不负之前的冷静，板着脸，表情冷酷无比，眼神中散发着浓浓的杀意。江风见他这样子，瞬间不知所措。那个，你能不能别这副表情啊？我看着吓得慌。两人互相对视几秒，苏林雪依旧沉默着，杀意更浓。江峰随手拿过一旁的木棍递给他，要不你打我几下？一秒、五秒、十秒，两人无言。房间安静的让人害怕。许久，苏林雪缓缓开口，一副恨铁不成钢的语气：“江峰，我现在真想把我37码的脚踩到你43码的脸上。”哼！江峰洗了把脸，回到卧室，感觉鼻子像被人打了一拳。呸！什么像？就是，嗯，就是被打了一拳，绝对不是被踹的。他翻找衣柜，发现只剩下一双长度合适的白丝，拿着仅剩的一双白丝来到拍摄间，却被苏林雪一把抢过。笨死你算了，我自己来。江峰也应他的要求，把西装外套脱掉，露出里面的白色衬衫。着装整理完毕，接下来就是拍摄了。两人站在镜头前，大眼瞪小眼，愣着干嘛？把我抱起来啊！都说了公主抱。江峰犹豫的指了下自己的腿，这两天跑步腿酸的不行，现在根本用不上力啊。刚才拖个快递都差点趴下，苏林雪也意识到了这个问题。他比江峰少跑了好几公里，现在都全身酸痛。江峰的情况肯定比他还严重。那怎么办啊？好不容易换好的衣服，不能不拍吧？江峰拖着下巴沉思片刻，要不换个角度，让镜头冲下，我躺在地上抱着你，假装是站着的。苏林雪听到他这主意，小手一拍，对啊，这个办法不错。没想到你个大傻子还能想出这么好的点子。江峰忽然有些无语，夸我就夸我，为什么要强调“大傻子”三个字？就跟你多聪明，好吧，确实挺聪明，但我也不傻。有了主意，两人也不再犹豫，当即调整相机角度，冲着地面拍摄，又在地上铺了一块纯绿色的背景布，方便图片后期处理。江峰躺在地上，伸出双手，苏林雪则侧躺到他肚子上，做出被公主抱的姿势。哦呦，你好像有点重啊！单身二十多年，江峰之前可谓是没有丝毫恋爱经验。说出这句话的时候，他还没有意识到事情的严重性。他绝对想不到吐槽一个女孩的体重能给他带来多大的灾难。这可是一个让全世界的女人都极其敏感的话题。苏林雪眼睛里都要冒出火星，恶狠狠地盯着他。咔！拍摄完成的声音响起，江峰松了口气。哎呦，快下去让我喘口气呀！死我了！可谁知苏林雪没有丝毫动作，依旧保持着当前的姿势，伸出一只手重新给摄像机定时。别动。刚才那张不算，再拍一张，需要体现出你被我彻底征服的那种感觉。江峰愣了，彻底征服的感觉，这怎么拍？苏林雪眯着双眼，伸出一只小手，拇指和食指在江峰耳朵一揪，就这样拍。江峰疼的表情狰狞，本能的想把他的手推开，可双手被苏林雪压着，根本抽不出来。别动，倒计时还有三秒，你要是动了，就前功尽弃了。三，苏林雪的声音明显能听出带着一股怨气。二，江峰在心中疯狂倒数，一，一，一，一。苏林雪数一的同时，手上又加了些力气，咔，拍摄完成。苏林雪也松开了手，紧接着咬牙切齿说道：“江峰同学，你知不知道吐槽一个女孩的体重是一件很严重的事情？再敢说我重，把你耳朵拧下来，这次是让你仗仗记性。”江峰此刻恍然大悟，难怪他刚才用那么大力气，原来是因为这个。嘿嘿。我说错了，应该是我力气太小了，你一点都不重。其实苏林雪165的身高，体重116斤，听起来确实是偏胖一点的，也不怪江峰会吐槽。不过他身上其实并没有太多的赘肉，多出的那部分主要是集中在进口奶源生产基地了。苏林雪起身，江峰感觉到身上的压力消失，瞬间轻松了不少，随手擦了下额头的汗。苏林雪查看相机里的照片，满意地点点头，拍的不错，尤其是第三张，表情到位。江峰重重地吐出一口气，废话，能不到位吗？我可是承受了万吨伤害啊！能不能商量个事，找一个能让我欺负你的拍摄内容？不能总让我吃亏吧？你忍心看你男朋友这种生无可恋的表情吗？苏林雪回头看了江峰一眼，思索片刻，道：“嗯，忍心。”江峰，你真是分得清腰顶洋房，脸皮厚则无敌啊！卖惨失败，苏林雪根本不吃这一套。或许是觉得江峰确实有点惨，苏林雪竟然坐到旁边，主动给他按腿，一边按还一边撒娇：“哎呀，你。”
你看我多贴心，还知道给你按摩。别人家的男朋友谁有这待遇？这个力度行不行？江峰躺在地上享受着，别说这还真挺舒服。苏林雪这打个巴掌，再给个甜枣的操作，真是熟练到家了，让他根本生不出怨气。再往下一点，小腿也按按，舒服。还有胳膊，尤其是小臂，用点力。江峰不断指挥着，一点都没客气。他算是想明白了，该享受的时候一定要尽情享受。毕竟这样的机会太难得了，苏林雪也是按得尽心尽力。毕竟自己的男朋友说不心疼那是假的，但是拍摄这个东西就是力争效果第一，就像是拍电影、电视剧，很多演员为了效果真实都假戏真做，摔断腿啊、洞房啊、隔壁老王来过夜啊之类的。相比之下，这已经算是特别安全和轻松的了。江峰每次的付出，他也都记在心里，只是嘴上没说。江大人，臣妾按了二十分钟了，手都没力气了。可否先行休息？大胆，寡人都没发话，你竟然主动请辞！可是大人，臣妾坚持不住了呀！我没让你停就不许停，接着按。禀报大人，臣妾实在无力为继，可否取一道具以作辅助？何等道具！只见苏林雪起身，紧跑两步，捡起地上的小木棍，朝着江峰走来。江峰顿时爬了起来，干咳两声。嗨嗨，寡人要休息了，二等告退吧。晚上，江峰一边揉着酸软的双腿。一边看着苏林雪在厨房忙碌的身影，顿时感觉到了生活的气息。他悄悄走进厨房，苏林雪刚好热完一个菜，把火关掉，正准备倒进盘子里，江峰站在他身后，把手从腰间穿过，一把搂住。苏林雪显然没想到他这一手操作，身体不自觉地颤抖了一下。回过头的时候，两人四目相对，互相看对方的眼神满满的温柔。别闹，我还系着围裙呢，上面都是油。我不嫌弃。切！江峰把脸凑到他耳边。呼出的气息有意无意地喷到他脖梗，苏林雪的耳根肉眼可见的速度变红了，呼吸声也开始加快。我就抱抱你，你害羞什么？江峰有点不理解，明明之前两人有更加亲密的动作，却没有此刻般的表现。苏林雪扭头侧脸看了他一眼，没好气地说道：“你个到我了！”江峰先是一愣，而后立马躬身向后撤了一步。“嘿嘿，我不是故意的，那个不是我能控制的吗？”苏林雪轻轻拨开他的手，赶紧吃饭了。要不一会儿菜凉了，饭菜上桌。虽然都是中午剩下的，但江峰吃的更加香甜。给你了，我减肥。苏林雪把盘子里最后一块红烧肉夹到江峰碗里，然后把他碗里吃了一口的鸡腿夹走了。那么小一块红烧肉不吃，换我一个大鸡腿。你确实自己要减肥。苏林雪咬了一口鸡腿，眯着眼笑道：“我就减肥，怎么了？”江峰摆摆手：“你开心就好。”抬头看了一眼苏林雪狼吞虎咽的样子，江峰心中难得的宁静。喜欢的人坐在对面，自己吃着对方亲手做的菜，他在闹，他在笑，这种人生是我能拥有的吗？真害怕哪天醒来只是个梦啊！哎，你用力掐我一下！江峰把手臂伸到苏林雪面前，苏林雪愣了片刻，眼珠转来转来，不知道在想什么。许久，他低下头，一口咬在江峰的胳膊上，留下一排红红的牙印，隐约可以看到有几颗不规则的小虎牙的影子。嘶，这可比掐的疼多了。江峰缩回手臂，把上面残留的半粒米饭拍掉，疼痛的感觉是如此真实。然而越疼他越放心，我竟然真的拥有了这种人生，不是梦啊！晚饭之后，苏林雪直接往床上一躺，江峰则默默地收拾碗筷，两人无形中已经达成了一种默契：你做饭，我刷碗，分工合作。看在你拍摄这么累的份上，今天的跑步任务取消，快点上来。苏林雪拍了拍被子，示意江峰上床。然而。江峰犹豫了，那个，我想再工作一会儿，争取尽快把这几篇文章完成。苏林雪看了他一眼，没有说话，而是走下床，倒了杯热水，放到电脑桌前。对不起啊，我总叫你跟我一起拍摄，倒是忽略了你的工作。苏林雪此刻坐在床边，两只小脚并在一起，坐得规规矩矩，一副认真道歉的模样。江峰也没想到他心思竟然如此细腻，自己都没往那方面想，他就已经考虑到了。他学着动漫男主的动作。用手温柔地抚摸苏林雪的头顶，我陪自己女朋友，哪有什么耽误不耽误一说？再说了，我跟你拍摄，帮你也是帮我自己啊。苏林雪仿佛特别享受被摸头的感觉，一脸娇羞地低下头。江峰要把手拿开都不行，硬生生被他重新按了回去。再摸一会儿，嘿嘿，享受了足足一分钟，苏林雪才允许他放开。江峰也打开电脑开始工作，房间内安安静静，气氛祥和。可突然，苏林雪掀开被子，急匆匆地跑向厕所。江峰后知后觉，余光朝着卫生间看去，怎么了？闹肚子
里面没有回应。几秒钟后，电脑右下角弹出一个信息提示：“甜甜的雪，我那个突然来了，你看衣柜还有没有卫生？”金江峰思索片刻，恍然大悟：“是网上常说的什么大姨妈亲戚，不过来就来嘛，直说就好了，发什么消息？”他翻找了下几个衣柜，只找到一个卫生巾的包装袋，好像没有了。现在怎么办？江峰直接朝着卫生间喊道：“咚滴滴咚滴咚咚滴滴。”电脑又响起了消息提示音，江峰纳闷，不能直接说话吗？为什么要发消息？甜甜的雪，超市应该还没关门，帮我去买一包吧，要不晚上睡不了觉。赤道的风，我马上去。江峰其实也不太懂这些，只是知道女生每个月都会有几天特殊时期，但是具体怎么个特殊法，他从来没有了解过。没有卫生巾睡不了觉，咱也不懂，咱也不敢问啊。说让买就买吧，拿上手机，又带好钥匙，江峰急匆匆的出了门。楼下几百米就有超市，他看了眼电子屏上显示的营业时间， 8点至21点，现在才刚过8点，时间还早，来得及。一进超市，里面冷冷清清，人不多。听到动静，几个导购员阿姨同时扭头看向他，十分热情地围过来：“小伙子，买点什么？这款洗发膏挺好，要不要？”往前走到头有男士用品。江峰尴尬地摆了摆手，示意自己没有兴趣。该说不说。超市里这种四五十岁的导购阿姨是真的自来熟，就跟在聊家长里短一样。估计是现在人少，他们也属实闲得无聊。那个几个大姨，我自己转转，你们不用跟着我。行，小伙子自己看吧，有找不到的再来找我。简单沟通后，江峰摆脱了他们。本来在超市买这种东西，对于男生来说就是一种挑战，要是再有人跟着，他更酸 Q 了。顺着货架一个个找，他终于在靠里的日用品分类的架子上找到了。但看着五花八门的样式和种类，江峰瞬间头大。什么七度空间、爱生活、日夜两用、超薄透气、放心睡，他根本不知道要买什么样的。纠结再三，他还是打算问一下苏林雪。于是掏出手机，咔咔，每一个品牌和样式都拍了张照片发过去。赤道的风，我给你拍过去照片，你看看买哪个。江峰正拍着，货架另一边迎面走来两个女人，样貌成熟，估计有将近三十岁，都很会打扮。皮肤白的都有些不正常，两人看到江峰对着货架一顿拍照，脸上的嫌弃毫不掩饰，哪来的变态？其中一个女的嘟囔了一句，声音不大不小，传到江峰耳朵里。江峰瞥了他们一眼，没有说话，继续拍着剩下的种类。两个女的见他没有反应，索性不再掩饰自己的声音：“屌丝，真不要脸。”听到这句话，江峰有些忍不住了，想要上前理论，可恰好这时苏林雪回了一条消息：“甜甜的雪。”就那个粉色包装的就好，你快一点，我屁股要做妈了。江峰感受到了他语气中的急切，拿上对应的东西，朝着结账台跑去。经过两个女生身边的时候，他忍不住骂道：“我给我女朋友买，关你们什么事？你们男朋友就没给你们买过吗？”说完，江峰一溜烟消失在两人视线中，留下两个女生面面相觑，表情逐渐委屈：“你们男朋友就没给你们买过吗？”这句话深深刺痛了他们的心，不是因为没买过。而是根本没有男朋友，即便他们已经奔三了，真是太荒唐了。本来在嘲讽别人，结果最后发现自己才是小丑。回到公寓，江峰把卫生巾递进去。片刻后，苏林雪捂着肚子走了出来，小嘴紧闭，双目无神，明显可以看出心情不是很好。坐到床上，用被子盖住肚子，他看向江峰，表现出可怜巴巴的样子：“跟你在一起太开心，都忘记日子了，肚子好疼啊！”呜、哦，苏林雪没哭。但是喉咙发出极其委屈的声音，江峰听了有些不知所措。幸好关键时刻响起了万能的百度，女生来大姨妈，男朋友该怎么办？搜索。江峰一目十行，飞速浏览，总结出几个要点：保暖，多休息，别惹他生气。尤其是第三点，百度字条特意用一条红线标出来，不要惹他生气，后果很严重。但江峰觉得这一条其实可有可无，因为即便是平时，他也不敢招惹苏林雪，更别说现在了。我去给你倒杯热水。思索片刻，江峰打算从保暖方面着手。小半杯开水混合着刚才苏林雪给他倒的那杯已经有些凉的水，就得到一杯温度刚刚好的。苏林雪把水杯捧在手里喝了一口，模样还是十分委屈，牙齿轻咬嘴唇。我脚凉，暖脚宝宝该上线了。江峰闻言顿时明白他的意思，坐到床上把上衣掀开。与此同时，苏林雪朝他吐了一下舌头，显得俏皮可爱。嘿嘿，有男朋友真好。他将脚从被窝里伸出，挪到江峰肚子上。哦哟，好好好好好，真挺凉的。苏林雪两只小脚
有意无意的在江峰肚子上动来动去，弄得江峰心里乱糟糟的，根本静不下来。最后没办法了，他只好伸手抓住他的脚踝，让他不能乱动。阿、啊、阳，苏林雪不自在的抽了下腿。一个女孩子的脚踝是很敏感的，被人这样抓住，难免会产生一丝羞涩。可江峰没打算放开，用手轻轻拍了一下他的脚背，老实点。苏林雪又发出一道委屈的声音，同时停止了挣扎。十分钟后，能感觉到苏林雪的脚恢复了一丝温度，可她表情依旧十分痛苦。江峰看到她的难受的样子，实在是不忍心。还有什么办法能帮你缓解一下吗？苏林雪听到他的话，控制自己的表情，让自己尽量表现得不太明显。其实这些对于他来说都习惯了，但是江峰第一次见，肯定会觉得这件事非常严重，所以他才控制表情，想以此来减轻江峰心中的担忧。他挤出淡淡的笑容，开玩笑的说道：“我现在手痒，很想掐点什么，掐完我就高兴了。”对面，江峰眨眨眼，犹豫片刻，眉头紧皱。下一刻，他好像做了什么决定，带着一种视死如归的气势，拉过一旁被子盖住苏林雪的脚，然后挪动身子到她旁边，主动掀开上衣，露出后腰的位置。苏林雪见到他这番动作，扑哧一乐，伸手帮他拉下衣服。“傻瓜，你真心啊？我开玩笑的，哪有你这么愣的男朋友？”江峰此时无语的叹了口气，原来是开玩笑，差点真以为自己要现身了呢。我也真是没谁了，连开玩笑都分不清楚。苏林雪忽然又掀起他的上衣，仔细打量腰间的淤青，几乎占了半个手掌的面积，都是他之前掐的。每次就伤要痊愈的时候，就又添新伤，这么多天都没完全消下去过。除了这里的伤之外，还有胳膊、耳朵，另外屁股，他用手轻轻按了一下，疼吗？江峰有些疑惑。怎么突然问起这个？嗯，是有点疼，但没多严重。干什么？是不是良心发现，知道自己多有暴力了，想忏悔？苏林雪瞪了他一眼，本来还想帮你柔柔的，你竟然敢说我暴力？屁！我忏悔什么？还不是你老惹我生气。一个傻乎乎的男朋友，什么都不懂，我不得调教你一下？江峰无力反驳，毕竟要说自己愣，确实有点。可这不能成为你打我的正当理由啊！你完全可以用爱感化我吗？比如，小飞机 by you by you， 一口一个大馒头，而你却偏偏选择了最暴力的方式。江峰发起牢骚话说个没完，似乎心中积攒了很大的怨气一般。苏林雪眼睛直愣愣地盯着他，足足听了三分钟，说完了。嗯，呃，说完了。那我要告诉你，我生气了呢。江峰当场心中一惊，妹的，光顾着吐槽，忘了他这茬了。嗨嗨，你现在身体虚弱，不宜动武。哦，不宜动武。所以呢，我需要你乖乖的主动掀开背心待命。江峰憋了一口气，悄悄朝着一旁挪动，想尽量远离苏林雪，却被他一个犀利无比的眼神吓得僵住。他现在很想把百度大骂一顿。第三条注意事项为什么只标了一道红线？你要是多标几道，我不就重视起来了吗？干！你过来，傻子才过去呢。有本事今晚你别睡床，不然让我逮到打死你！江峰躲在床的一角，仗着自己身体灵活，与苏林雪隔空对峙。犹豫许久，还是挪了回去。不睡床是不可能的，但让他乖乖就范也不可能。江峰选择先下手为强，目光凌厉的看向苏林雪，大手一挥，气势如虹，朝着苏林雪甩了过去。下一刻，只见他用手轻轻揉着苏林雪的肚子，笑嘻嘻的说道：“我给你揉一揉，舒服吧？”这动作和神情像极了饲养员尝试安抚暴躁的母老虎一般，尤其是腿上的动作，歪着身子半蹲着，就像点烟花时随时准备逃走的样子。苏林雪见状，眼神立刻柔和了一些。算你识相，给我好好揉。手掌的温度比肚子要高一些，所以他会感觉很舒服。刚才的气也就消了。江峰在哄女朋友这件事上又有了进步。遵命。或许是身体比较虚弱的原因，苏林雪很快就睡着了。江峰看了眼手机，才刚九点，时间还早。白天那篇文章还剩一点，正好趁这个时间完善一下。考虑到在卧室敲键盘的噪声会影响到苏林雪。他只好来到拍摄间，准备用苏林雪的电脑写。开机，没有密码。电脑桌面背景是两个动漫人物，一男一女吻在一起。女主黑丝兔女郎装扮，男主就穿得很普通了，背心运动裤。具体是什么，翻江峰也没见过，只是一眼看上去十分甜蜜。旁边还有一个文字框，指向女主，意思是这是女主说的话。上面写着：自己爱的人就该不顾一切去保护。谁的坚强都不是天生的，只是主动背起了另一半的责任和使命。江峰挑了下眉毛，苏林雪上哪儿找的这种图？文字和背景一点都不搭，尤其是这个文字框，特别像自己弄上去的。没有过多在意，他。
他开始在桌面上寻找写作软件。苏林雪的电脑桌面就比他的干净很多，除了必要的几个系统图标，就只有三个文件夹，分类清清楚楚。办公、日常、高清收藏。江峰看到最后一个文件夹，愣了一下，这高清收藏到底正不正经啊？女生也看。江峰忍不住内心的好奇，挪动鼠标悬浮在文件夹上，紧张的心，颤抖的手。他又回头看了一眼卧室，确认苏林雪还在熟睡。双击打开，看到里面的内容，江峰瞬间深吸一口气，心跳加速。不会吧，不会吧，不会吧！这，这不是他们这些天在一起的照片吗？什么时候偷拍的？里面图片很多，估计有上百张，而且每张都精心标注了内容。第一张图片是江峰坐在广场长椅上的景象，毫无疑问，这是两人线下见面时的那个广场。苏林雪在和他打招呼之前偷拍的。图片名称为《相遇》，爱的开始，也不知道这个备注是刚开始就有，还是最近才改的。第二张则是见面当天晚上，他因为称呼不合适，最后夸了他可爱，而被调戏说是耍流氓，假装拍视频报警的时候。画面中，江峰一副慌张的样子，手足无措，他自己看着都觉得傻。苏林雪给的备注名称为“别以为夸我可爱，我就会原谅你”。江峰一张张看过去，后面还有两人在电影院门口。他被苏林雪踢到某个部位，然后在电梯上弓着身子的样子。备注：敢说我是狐妖，小小的惩戒一下。P.S. 好像没控制好力度。这些照片大多数都是趁着江峰不注意的时候拍的，所以他根本没有印象。甚至有一张，是江峰跪在地上，苏林雪把脚踩到他头上的场景。照片的角度是苏林雪向下俯视的视角。没记错的话，这是两人第一次合作拍摄的时候，魔法少女教训不听话弟弟的戏份，最后一个镜头。图片备注：教训不听话的男朋友，太黑了。明明是拍摄，却装作在教训我一样。这可怜的家庭地位啊！江峰越看越觉得羞耻，很想把这张照片删掉。但一想到苏林雪的行事风格，心中发怵。如果他发现少了一张照片，很有可能强迫自己配合，再重新拍一张，那就更亏了。于是他只能忍下删除的冲动，继续向后翻。还有很多，大街上壁咚，你可真行！你以为我不知道？你偷偷舔了一口我的内衣吗？有了搓衣板，看你还敢惹我生气！这个笨蛋想偷看，被我蒙上眼睛了。啊、今天卫生纸用的好快，幸好提前买了一箱，已经很小心了，还是弄到了床上，生气！快点跑，不然我要打你了！屁股都坐妈了，你什么时候买回来啊？最后一张照片，应该是刚才江峰出去买卫生巾的时候，苏林雪在厕所等待的状态。图片上只有悬浮在空中的两只白嫩的小脚丫，而且用脚趾摆出了比心的姿势。但这期间，苏林雪也没用过电脑，看来应该是设置了什么自动同步的软件，可以把手机上特定照片同步到电脑文件夹的。只要电脑开机联网，就能自动同步刷新。看完这些照片，江峰心里暖暖的，有种说不出的感觉。苏林雪真的很认真的在对待这份感情。沉思片刻后，江峰打开了电脑的画图软件，添加文字框，然后写下几行字大字：“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，你有毛病吧？”把我拍得这么羞耻，我不要面子的吗？万一被别人看到怎么办？真想把你摁在床上，啪啪啪！江峰打开网页，搜索了一个女生被打屁股的动漫图片，粘贴到画板上，然后保存画板图片，移动到苏林雪存放照片的那个文件夹，证明自己来过。至于图片名称，江峰写了一个“女朋友太调皮，可不好”。做完这一切，江峰找到 Word 软件，继续自己的工作。但是，苏林雪的电脑键盘是圆形的那种。上面印着各种花里胡哨的可爱图案，他用起来特别不适应。短短几百字的收尾，竟然写了一个小时。完成工作的时候，已经是晚上十点出头。把文章发到自己的账号，关闭电脑，回到卧室。苏林雪还在熟睡，江峰轻手轻脚钻进被窝，躺下的那一刻，一天的疲惫都消失了，无尽的困意来袭。正当他要进入梦乡的时候，耳边却忽然传来苏林雪的声音：“男朋友太调皮，可不太好哦。”江峰。你竟然偷窥我电脑，也不知道苏林雪是刚醒了，还是中途醒来装睡。此刻，他侧着身子，伸出一只小手，轻轻捏上江峰的耳朵，语气带着些质疑和责问。江峰咽了下口水，解释道：“别污蔑我，谁偷窥了？我在工作，好不好？这不是怕在卧室敲键盘影响你睡觉吗？才用你电脑的。”他伸手把苏林雪的手拉到一旁，让自己的耳朵摆脱威胁。我还要问你呢，竟然敢偷拍我？偷拍就算了，图片备注还那么。那么羞耻，要是让人看见，绝对丢死人了。苏林雪听到他的抱怨，知道自己不占理，气势顿时弱了三分。人家这不是记录生活吗？
，江峰不依不饶，记录生活。咱俩第一次见面你就开始偷拍了，绝对没安好心。苏林雪心中犹犹豫豫，想着该怎么解释。我要说自己是重生回来的，他会不会认为我是精神病啊？不行不行，看电影的时候随便猜了个剧情，都差点让自己变成狐妖。这种荒谬的解释，江峰不会信的，反而会让他认为自己再敷衍。可不这样说，还能怎么解释？苏林雪此刻十分纠结，但下一刻她有了主意。一切的担心和犹豫均来源于火力不足。本着脸皮厚则无敌的原则，他大声道：“我就是变态，怎么了？第一次见到你就对你图谋不轨，怎么了？就是偷拍，就是爱欺负你，怎么了？本来我还偷偷的拍呢，既然被你揭穿了，以后我就光明正大的偷拍。你有意见？”苏林雪一顿爆裂输出，直接让江峰呆住了。这，他竟然自己承认了，而且。我好像还真拿他没什么办法。要是没确立关系，没有发展出感情之前，他还能说一句“死变态”，然后潇洒离去。可是现在，嗨嗨，你不用那么大声吧？这下轮到江峰没有底气了。本来就是抓住苏林雪偷拍这件事，想为难他一下，好实现自己啪啪啪的梦想。可现在一切都摆出来了，他反倒无话可说。苏林雪气呼呼的抖了下被子，严厉说道：“收，揉，懂。江峰反应了片刻，而后十分听话的把手摸到他肚子上，轻轻按揉。得，又被拿捏了。江峰觉得这个啪啪啪的梦想恐怕短时间内实现不了了，或者说只能在梦里。他在心中祈祷，希望今晚能如愿。睡意逐渐笼罩了江峰的大脑，梦境果然来了，可与他想象的略有不同，或者说大相径庭。兴许是对那些图片记忆太深刻了，他竟然又梦到了与苏林雪第一次相遇的场景。一个转身，苏林雪站在自己面前，印有粉色小兔子白色背心，黑色偏紧身运动裤，粉色帆布鞋，纯白的袜边，以及仅露出一丝的白皙的脚踝。你好，我叫苏林雪。这一刻，江峰脑海中闪过照片的一幕幕，眼前的景象也好像出现了 bug， 就如同所有剧情揉在了一起。江峰刚打算自我介绍，结果苏林雪一个抬腿踢了出去。我人民币百分号，星号，星号 at， 井号 at 人民币井号。紧接着，他痛苦地跪到了地上，然后又发生了弟弟被姐姐教训的那一幕，头被苏林雪牢牢抵住，不管江峰用多大的力都抬不起来。画面突然一转，苏林雪做好了一桌饭菜，对他温柔说道：“来吃饭了，今天有你最爱吃的馒头。”江峰咬下一大口馒头，然后尝了下土豆丝，茉莉花味的。再抬头，苏林雪迎面吻了上来：“家里没糖了，你凑合一下吧。”画面又一转，苏林雪坐在床上。不知道为什么哭了，表情十分委屈，张开双臂对着江峰要抱抱，江峰没想太多抱了上去，然后发现自己双手不知何时被细绳绑在了床头，无法挣脱。苏林雪一脸邪恶。至于剩下的画面，一个大胡子男自称是什么西红柿审核人员，闯入房间破口大骂，写的什么玩意儿，低俗、色情、驳回，都给老子改了。不知道这张已经被审核驳回五次了吗？还不老实，房间内。苏林雪也不甘示弱，气势十足，抄起墙角的小木棍，一下甩在江峰屁股上，啪！然后对着大胡子男吼道：“本小姐的事要你管！”啪！我就打了，怎么着？啪！江峰美挨一下，身子就往前撅一下。他觉得苏林雪可能是把自己当成大鼓了，吵架的时候敲鼓助威用的。到这里，意识逐渐模糊，江峰一下子醒来，发现房间灯是亮着的，苏林雪坐在一旁。眼睛直勾勾地盯着自己，脸上写满了愤怒。你老往前拱什么呀？晚上说你几句，你还闹脾气了是不是？江峰左右看了看，才明白自己刚才在做梦，一脸尴尬。嘿嘿，误会，误会，我就是做了个噩梦。噩梦？苏林雪怀疑之色更甚。我看是春梦吧？要不你怎么能那样？江峰顿时无语。这个梦做的真是有理说不清啊。苏林雪把脸凑了过来，严肃问道：“你在梦里想的谁？是不是我？”江峰果断点头，确实是你，拿着木棍啪啪啪的，毫不留情。看到江峰点头，苏林雪表情稍稍松懈。从眼睛上来看，他知道江峰没撒谎。这还差不多，想不想美梦成真？江峰听到这话，全身一颤。什么意思？啪！房间瞬间陷入黑暗，苏林雪扑了过来。忽然，周围灯光又亮起，江峰缓缓睁眼，竟然又见到苏林雪眼睛直勾勾的盯着自己。脸上写满了愤怒，你老往前拱什么呀？晚上说你几句，你还闹脾气了是不是？江峰望着天花板，一脸失望。妹的
，刚才怎么还是个梦啊？话说我现在到底醒没醒？他试探性的问了一句。我刚才做春，梦了。你能让我美梦成真吗？苏林雪表情瞬间变化，空气中弥漫着无形的杀气。你知道男朋友调皮的后果吗？江峰缩在墙边，吞了下口水。看来这次不是梦。早上，江峰洗漱完毕，捂着腰从卫生间走出来。苏林雪刚好穿上衣服准备洗漱，两人在门口打了个照面。江峰悻悻的退后两步，让他先过。回到卧室，他内心感叹：昨晚上的梦做的真是得不偿失啊！不对，哪有得？赔的裤衩子都没了，在梦里被打了一顿，出来又被打一顿，而且今天还要洗床单和内裤。要不是苏林雪发现及时，提前把被子掀开了，可能他还要洗被罩。谁能想到第一次醒来是个梦啊？他可是当做真实场景去配合的。哎，算了。以后注意吧，不然就算在自己女朋友面前也丢不起这个人啊！早饭过后，苏林雪又把他叫到了拍摄间。今天要拍摄第二组照片，毕竟是官宣，只有一组显得太寒酸了，所以他准备了两组镜头。苏林雪从前昨天的快递堆里找出了两件睡衣，全身连体的那种，表面毛茸茸的，一个是小白兔女款，帽子上戴着兔子耳朵，后面还有一个巴掌大小的毛球，毫无疑问，这就是兔子尾巴了。另一个则是大灰狼男款。帽子上的耳朵尖尖的，尾巴向上翘着，十分宽大。给你这个，去卧室换好再过来。江峰接过大灰狼睡衣，回到卧室都懒得脱衣服，直接套在了身上。反正这种睡衣也十分宽松。然后就推开了拍摄间的门，前后过程不过半分钟。然而苏林雪并没有他这样的速度，刚把外面的衣服脱下，江峰就闯了进来。两人面面相觑，现场气氛瞬间凝固。喂，你不知道等我换好再进来吗？苏林雪用睡衣挡住自己身子，有些无语地问道：“江峰，摆摆手，一脸无辜的样子。你刚才不是说让我换好进来吗？又没说让我等你也换好再进来。我看你是故意的吧？”苏林雪撅着嘴说道。江峰眼睛向上瞥了一下：“有吗？怎么可能？哎呀，都是男女朋友了，看你换的衣服怎么了。反正都进来了，要不我帮你穿。”江峰径直朝着他走了过去。苏林雪有些紧张地向后退了一步。从刚才江峰的眼神来看。毫无疑问，他撒谎了，这分明就是故意的。站住，你别过来啊，不然我要打你了。江峰像是没有听见一般，继续朝着苏林雪靠近。这场面活脱脱一出，引狼入室。而苏林雪就是一只待宰的小白兔，站在原地一动不动，嘴上说着“你别过来”，身体却很诚实。江峰拨开兔子睡衣的遮挡，苏林雪的身子完整的暴露在他面前，当然，胸衣和内裤还是穿着的。此刻，他手脚都有些不受控制。眼睛更是色眯眯的上下打量，眼前的景象恰如杨枝美玉，芬芳洁白，独具美感。空气中特殊的香气，又如长江水流，绵软滔滔。虽无黄河声势之浩大，却力量十足，激起江峰心中一层层的浪花。吸溜，江峰脑海中，李志已经开始骂街：“不要总是挑战我的软肋，老子受不了啊！”对面苏林雪脸颊上的红晕，甚至延伸到了脖颈，尤其是江峰带有一丝贪婪的眼神，更是让他无法平静。看够了没有？帮我穿衣服啊！他抬起小脚，轻轻踢了一下江峰的腿，可江峰的理智已经沦陷，毫不收敛。苏林雪无奈的向前伸出了手，虚空一抓，同时气呼呼说道：“再看的话，小心性别不保。”江峰察觉到异常，身体一颤，终于有所清醒。“别别别，我帮你穿，千万别冲动。”苏林雪把手收回，扶着江峰踩到睡衣裤腿里，然后又把上身拉链拉好，再戴上帽子。一只脸红的小白兔就完成了，然后抬着头，一脸幽怨的看向江峰，拳头轻捶了一下他胸口，能不能收敛一下你那种涩涩的眼神？这里是正经拍摄间，别搞得像拍电影一样。江峰擦了下嘴角的口水，干咳两声，缓解尴尬。意外，哇！苏林雪哼了一下，没说什么。开始拍摄吧。他把摄像机移动到拍摄间角落的一个沙发旁，后面已经提前铺好了绿色幕布，这是个双人沙发。大概 1.5 米宽，在他的指示下，两人坐了上去。苏林雪耐心的给他讲解今天的内容。江峰不住点头，脸上露出期待的表情。因为今天的照片宗旨是秀恩爱，调整好相机角度。苏林雪横躺在沙发上，就像一只小白兔，兔子朝天晒太阳一般。然后江峰在沙发另一侧朝着他爬过去，类似于大灰狼在一步步逼近。再近点，好，就这里。江峰几乎都快到爬到苏林雪身上，只要他现在趴下，就能享受一次面部的香软按摩。只是他不敢。苏林雪伸手用掌心抵住江峰的嘴唇。
，同时挤出一个抗拒的表情。咔嚓，一张图片完成。这张叫做“小白兔拒绝大灰狼的吻”，拍完了吧？拍完了，让我亲一口。江峰朝着苏林雪拱了过去，然而脸却依旧被他用手抵住，无法前进分毫。把手拿开，让我亲一口啊！苏林雪没好气道：“不行，谁让你刚才不听话的？”一番推搡之后。以江峰失败告终，苏林雪还一脸嫌弃的把手在他衣服上抹了一下，亲什么亲，弄得我手上都是你的口水。哼，接下来是第二张，江峰盘腿坐在沙发上，面向镜头，然后苏林雪也盘腿坐在他前面，但沙发的前后宽度容不下两个人这样，所以苏林雪只能起身向后挤一挤，坐在江峰腿，呃，勉强算腿上吧。苏林雪伸出手，一只手托住自己下巴，另一只手托住江峰的下巴。两人面带微笑，眼神互相偏向对方，满满的甜蜜。咔嚓，第二章也完成。江峰抓住他拖着自己下巴的手，轻声问道：“你手上这是什么东西？”苏林雪闻言，本能的转头看向他的方向，然后就看到江峰的大脸在他视线中放大。他脑海中只有一个念头：完了，中了江峰的计了。喂，都说不清，嗯，你别。沙发上，大灰狼扑倒了小白兔。拼，咩，爹。哼，江峰发泄着心中的怨气，谁让你刚才不让我亲的，现在还坐我腿上，我他娘的忍得住？两分钟后，苏林雪一脸无奈的躺在沙发上，往常都是他套路江峰，今天却被江峰套路了，看来这个傻子已经逐渐开窍，自己的统治估计维持不了多久了。稍加休息之后，拍摄第三张照片，苏林雪把睡衣脱下，换了一身休闲装，普通的白色背心，一条修身运动裤，当然这次也没有避讳江峰。这种事，只要开了一次先例，以后就都不是问题了。除此之外，苏林雪还穿了一双粉色短棉袜，上面有好多水果的图案，草莓啊、菠萝呀、啊、橘子啊之类的。江峰正坐在沙发一侧，苏林雪在另一边横躺，然后把两只小脚踩在江峰的大腿上，画面唯美、清新。再打开一包薯片，用手捏起一片，朝着江峰递过去。江峰身子微微倾斜，做出用嘴接薯片的动作。与此同时，相机咔一声。拍摄完成，好了，拍完了，今天的任务完成。苏林雪就准备了三个拍摄内容，把手上的薯片喂给江峰后，他开始自己嘎吱嘎吱的享受起来，两腿伸直搭在江峰腿上。江峰低头看了一眼他穿着粉色棉袜的脚，不由自主的伸手握了一下，心里有一种很特殊的感觉。再看苏林雪，眼神复杂的盯着他，两人就这样面对面安静了几秒钟。苏林雪不知道想到了什么，突然抿嘴笑了起来，而且脸颊红润。久久不能平静，片刻后，他晃了一下脚，显得心情很是愉快，轻声道：“磨练一下你的按摩技术，就帮我捏捏脚吧。”不知道为什么，江峰总觉得和苏林雪在一起特别舒服，不管是正常生活还是非正常生活，苏林雪都能完美把控他心中的感受，就如同此刻，他确实有种想给他捏一下脚的冲动。两人只是对视一眼，苏林雪就明白了他的意思。难道世界上有读心术？不然。他怎么可能对自己这么了解？江峰伸手握住他的小脚，毫无章法的揉捏着。苏林雪则在一旁一边吃薯片，一边微笑的看着他，还调皮的让脚趾动来动去。帮我把棉袜脱掉吧，要不你手劲太小了，没什么感觉。江峰听到他的话愣了一下，心跳竟然微微加速，连他都搞不懂自己在激动什么。随即将注意力放在面前，用手轻轻勾住棉袜边缘，向脚尖位置一拉，一双白皙又透着些粉嫩的小脚出现在眼前。入手处丝滑柔嫩，带着丝丝清凉。深呼吸了两下，江峰不禁问道：“你在脚上喷香水了？”苏林雪摇摇头：“没有啊，只是刚才洗漱的时候，牙膏不小心掉到脚上了，然后用水冲洗了一下，可能是牙膏的味道吧。”江峰深以为然地点点头：“嗯，应该是了。”他继续用手摆弄着面前的两只玉足。然而，另一旁的苏林雪若有所思，因为他根本没有掉什么牙膏。也没有喷什么香水，这些完全只是江峰的心理作用而已。啪啪啪，一阵急促的敲门声响起。我点的奶茶到了，你去拿一下。苏林雪指挥道。江峰突然心里有些不耐烦，被打扰的感觉真不好。奶茶取回，总共有两杯，一杯热的红豆珍珠奶茶，一杯常温去冰正常糖的茉莉蜜茶，总共花了十六块钱。苏林雪拿起那杯奶茶，将吸管插入，小小的吸了一口，温度刚刚好。女生特殊期间喝点热的，别提多舒服了。江峰却无心品尝，只是忙着手上的动作。哎呀，疼！苏林雪轻轻叫了一声。
，江峰立马缩回了手，但他并没有埋怨江峰，而是继续任由他摆弄。江峰也是更加小心了一些，又按了一会，苏林雪手上的薯片吃完了，没有知会江峰，就径直将腿收回，盘腿坐在沙发角落。江峰见状，心中顿时生出一丝落寞，就像一只小狗啃骨头，正啃得带劲，却突然被人拿走的那种感觉。还是别按了，你这技术太差了。过来喝奶茶，特别好喝。苏林雪随意给了他一个理由，然后示意他往自己这边靠。江峰没说什么，只是把一旁脱下来的粉色棉袜扫到角落，然后朝他凑了凑。奶茶还有半杯。苏林雪把吸管对到他嘴边，正如两人第一次见面在商场时的情况。这次江峰没有犹豫，直接咬上去吸了一口。怎么样？江峰抬头看了看他，皱紧眉头，有种说不出的感觉。这家店味道也不行啊。苏林雪轻咦一声：“有吗？我再尝尝。”接下来，江峰亲眼看着苏林雪喝了一大口，杯子里从一半瞬间剩下不到三分之一，然后又眼睁睁看着杯子里的奶茶从不到三分之一涨到一半。苏林雪面带微笑说道：“我感觉味道挺好啊，要不你再尝尝？”江峰瞬间怒了，气冲冲地看向他：“你也太过分了吧！你以为我看不到你喝了一口又从吸管吐进去了？”这时，苏林雪有些心虚地吐了下舌头：“竟然被发现了！嗨嗨，人家刚才就说的尝尝嘛。”又没说喝，我要是喝完了，你还喝什么？人家好心给你留着，你还生气了？切！江峰有些按捺不住情绪，一下子站了起来，提高嗓门喊道：“你这叫好心！”苏林雪见他反应这么激烈，委屈的低下了头，声音小到几乎自己都听不到：“人家就是尝尝嘛。”江峰此时愤怒只增不减，用手挑起苏林雪的下巴与她对视：“苏林雪，你跟我说你这叫好心，我明明可以直接喝进口的，凭什么让我用吸管？”要什么中间商，直接交易不好吗？啊！苏林雪听到这话，突然一愣，脸上满是不可思议。她惊讶地望着江峰，痴痴说道：“嗨嗨，你好像有点，有点变态，但是我喜欢。”说完，他拿起奶茶喝了一口，用手势示意江峰躺到沙发上。没有了，没有了。茉莉蜜茶呢？也没了。你妹的，怎么不多买点？苏林雪将两组照片简单处理之后，就上传了，并配上文案：“半生风雪。”一世缘，江峰，爱你。来自苏林雪的表白，假装是我追的他，让这个家伙高兴一下。江峰刚好从厨房出来，手里提着一串葡萄，看到他这个文案，挑了下眉毛。什么叫假装是你追的我啊？本来就是啊，你这反客为主了还。苏林雪最擅长的就是颠倒黑白了。还记得当时本应该是江峰追究他偷身份证的责任，最后不知不觉变成了江峰吼他的错。哎，女人啊，快点改掉，不许诬陷我。江峰提高声音说了一句，紧接着苏林雪转过身，背齿轻咬嘴唇，两只眼睛透着无辜的目光，撅起小嘴撒娇道：“哎呀，你就让人家一下嘛，好不好？人家是女孩子，啊，脸皮薄。”江峰一脸无语，又来了，简直是睁眼说瞎话。你还脸皮薄，想用自己的可爱让我沦陷，不可能，不行，必须改过来。他态度很强硬，不然总被苏林雪这样耍，以后还了得？苏林雪见卖萌没用。又将视线放到江峰手上的那串葡萄上，伸头从上面咬下一颗，用嘴唇扮演着：“同意我这样发，我就奖励你一颗进口葡萄，怎么样？”江峰咽了下口水，有些心动，可最后还是忍住了，不然就显得自己太没有底线。少来这套，我又不是变态。苏林雪黑着脸盯着他，刚才喝奶茶喝的那么起劲，现在就不承认了。他起身，直接踮起脚尖抱住江峰的头，将小嘴凑了上去：“不吃也得吃，吃了就等于同意了。”江峰见状，顿时肌肉僵硬，不能这么无耻吧？没有强买强卖的呀！你起开！喂，他全身几乎每一个细胞都在抗拒，只是不知道为何，就是闭不上嘴。一颗葡萄送入，苏林雪用手捂住，让他不能吐出，直到江峰看到喉结一上一下才松开。你吃我的葡萄，就相当于答应了。男人要说话算话。苏林雪开心的挪动鼠标，点击立即发布。江峰长叹一口气，这个女朋友不能要了，又无情。又无耻又无理取闹。吃过晚饭后，两人坐在拍摄间的沙发上看评论区。短短半天时间，已经达到11万点赞， 6万评论。评论区两极分化严重，一边是取关大军，另一边是羡慕和极度专区。癞蛤蟆彻底没爱了，我的雪天鹅被人抢走了，取关再也不见。护雪大队长，雪家军撤了吧？学姐已经被猪拱了，你看看，他们都亲上了，哭哭哭！护雪三队长，江峰。一生之敌，不共戴天。滚出来！
，看我取你狗命！怒怒怒！诈天帮狗蛋，@癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞癞咱们也去拍几组写真吧，看着他们的照片真甜蜜啊！炸天帮狗蛋，亲爱的，待会我去请个假，明天咱们去拍。炸天帮狗蛋，@癞癞蛤蟆，看到了吗？我们不一样，傲娇。癞蛤蟆，@癞炸天帮狗蛋，你个老六。cos 阿美，雪雪，恭喜啊！关于我单身25年，没人追这件事。黑夜里的黑猫，好羡慕啊！我怎么就追不到那么可爱的小姐姐？江峰看着评论，不知不觉露出了姨母笑。被人羡慕嫉妒的感觉就是舒服啊！苏林雪看了他一眼，也露出微笑。点进个人资料设置页面，点击修改，把原来的签名清空，然后写道：“江峰同学的小可爱一枚，不定是记录甜甜的恋爱啊！”爱心。江峰看到他这一手操作，有些不解：“你这样改，别人就看不出你是 cos 博主了呀？一般来说，昵称和简介就是网络上的名片。他昵称本来也没带 cos， 现在简介都改了，很不利于粉丝的增长。”然而，苏林雪眨眨眼。无所谓的说道：“看不出就看不出吧，反正以后也不是 cos 为主，我都有你了，当然是开仓放粮啊！放什么粮？狗粮？阿 T， 江峰揉了下鼻子，我感觉有人骂我。晚上九点，苏林雪的手机又响了起来。江峰扫了一眼，还是他妈妈打来的。这次苏林雪长了个心眼，提前揪住他耳朵，威胁道：‘待会儿敢插嘴，我掐死你！记住没？’江峰无奈地点点头，不过心中还是少不了抱怨。”想见见未来丈母娘都不行。电话接通，妈，什么事啊？小雪，你看看这几天有没有空，提前回来两天。主要是你表姐这两天就要结婚了，说要让你去当伴娘。苏林雪扭头看了江峰一眼，妈，那你跟表姐说一声，我回不去，让她另外找伴娘吧。啊，这样，那行吧，没别的事了。又随便聊了几句，苏林雪挂断电话。江峰疑惑问道，怎么不去？苏林雪轻轻掐了一下他的耳朵。你是不是猪脑子？做伴娘可是要背闹洞房的，你能放心我跟那么多伴郎接触？到时候你不得吃醋啊！江峰想了想，恍然大悟：怎么忘了这茬？现在不良婚闹的新闻还少吗？伴娘被扒衣服，遭遇咸猪手的报道比比皆是。让苏林雪去，他还真不放心。想到这里，江峰心里多了一丝欣慰。苏林雪无时无刻不顾虑着他的感受，懂得避嫌。有这样的女朋友，真的让人满满的安全感。嗨嗨。其实吧，有没有一种可能，你不去当伴娘也会遭遇咸猪手？比如，江峰将手伸到苏林雪背心里面，一只手从肚子的位置向上游荡，另一只手摸到她背后，咔！房间内传出一道扣子被解开的声音，干脆利落。苏林雪低头看了一眼鼓动的上衣，又回头瞥了一眼江峰，没好气的说道：“哼，你真不要脸！就一分钟，不能再多了。”江峰顺手拍灭了房间的灯，主要是亮着他不自在。窸窸窣窣的声音响起，隐约夹杂一些粗重的呼吸声。一分钟后，就两分钟，不能再多了。两分钟后，最后一次妥协。三分钟，三分钟后，算了，随你吧，反正已经都是口水了。会撒娇的小朋友有糖吃，不要脸的男朋友有，嗨嗨。江峰觉得自己可能领悟到了恋爱的真谛。只要胆子大，女朋友放产假。身为一个大男人，有什么不敢的？扭扭捏捏可不行。给自己做了一通思想工作之后，江峰笑了起来，声音有些邪恶。待会儿我帮你洗澡吧。听到这句话，周围安静了片刻。江峰本以为苏林雪是默认了，正在脑子里幻想待会儿的美好，可下一刻，一阵剧痛从腰上传来，江峰疼的身体蜷缩了起来。与此同时，苏林雪十分生气的说道：“江峰，刚才让你那么占便宜了，我都没说什么，结果你竟然还得寸进尺。洗澡，洗你个大头鬼！”房间内。江峰的惨叫声此起彼伏，撕别别，太狠了吧！你用指甲盖，我错了，我错了哦哦，赶紧松手啊！苏林雪没有理会他的求饶，继续输出，新账旧账一块算。刚才都说了一分钟，你自己看看，现在十分钟都不止了。告诉你别咬别咬，你聋了吗？话说要帮我洗澡，你真是胆子大了，这回饶不了你。江峰不断挣扎着，可苏林雪一只手握住了他的两个食指，让他没办法反抗。我可是你男朋友啊，能不能轻点？都一分钟了，够了吧？你要掐死我啊！苏林雪生气的哼了一声。我刚才跟你说一分钟，你停了吗？忘了你咬我的时候了。
。江峰听到他的话，顿时绝望，一副生无可恋的样子，真是完大了，有点太放飞自我了。早知道刚才不贪的，他还在忍受着酷刑。一旁的手机忽然亮起，黑暗中。手机的光亮十分醒目，备注显示又是林翔。江峰见状，心中大喜：“救命稻草啊！救命稻草来了！”他趁着苏林雪注意力被手机的声响分散，快速抽出手指，一下接通了电话。与此同时，苏林雪也无奈的松开了手，但眼睛还是直勾勾的盯着江峰。江峰偏过头去，尽量不与他对视。“祥子，什么事？”“嗨嗨，峰哥，我先问一下，你跟嫂子现在不忙吧？”江峰瞥了苏林雪一眼，表情得意。我打电话呢，这下你没法继续了吧？我当然不。他话还没说完，苏林雪忽然在旁边喊了一声：“水温正好，来洗澡吧。”电话那头顿时沉默。江峰都懵逼了，还有这操作？你要不要点脸？祥子，等等，你先别挂，千万别。喂喂，嘟嘟嘟。电话挂断的同时，苏林雪一把抢过手机，设置飞行模式，然后扔到一旁。今天谁都救不了你，江峰，谁能体会我的绝望？苏林雪从浴室出来，江峰都不敢正眼看他，主动帮他掀开被子，然后盖好，紧接着小心翼翼躺下，生怕再引起苏林雪不满。啪，灯光关闭，苏林雪主动朝着江峰怀里拱了拱。江峰纳闷：“你这变得也太快了，刚才还还不留情的掐我呢，现在就求抱抱了。”呵，女人，我不想抱你，谁让你刚才那么狠呢？江峰侧过身去背对着他，一副绝对不妥协的样子。苏林雪见状，哼了一声，也侧过身去，两人背对背，说的我想让你抱似的，是你自己太得寸进尺，还不许我惩罚你了。两人很罕见的闹起了矛盾。房间内寂静无声，即便空调温度并不低，却依旧能感觉到一丝寒冷。就这样过了大概一分钟，苏林雪转过身来，小脚轻轻踹了他一下。喂，你再不抱我，我要哭了呀！江峰听着他略微有些委屈的声音，叹了口气。来了，来了，郊区重归怀抱。两人都互相搂得很紧，这一分钟的分离好像过了很久。嗨嗨，今天我确实有点太过了，我也不知道为什么，脑子一抽就说出帮你洗澡那种话。江峰率先道歉，当时没觉得这句话有什么不行的，但事后一想，确实显得他太轻浮了。苏林雪生气也可以理解，那我以后也注意点，刚才下手太重了。苏林雪在脑海里深刻反思了半秒钟，我给你揉揉。苏林雪伸出小手，轻轻按揉江峰腰间。掌心的温热让江峰疼痛消退了许多，这样效果还是不太好。我给你捂捂吧。苏林雪直接钻到被窝里，江峰纳闷了：“你捂就捂，钻被窝干什么？”忽然，他愣住了，一脸的不可思议：“你说的捂是用嘴啊？”他依稀记得在电影院的时候，苏林雪就是这样给他捂的，还说什么口水可以止痛。嘿嘿，你要不先出来，我其实也没那么疼的。真的不用捂了。江峰强忍着，尽量不让苏林雪发现异常。可内裤终究是弹性太差，某一刻，他感觉到苏林雪的手无意间碰到了一下，大脑立刻紧张起来。苏林雪好像也发现了不对劲，全身像静止了一般。江峰擦了一下额头上的汗，那个，睡觉吧，我没那么疼的，就不用捂了。苏林雪从被窝钻出来，双手捂脸，十分害羞的样子。他犹豫许久，轻声问道：“你知不知道你内裤开线了？”江峰听到这话，大脑一片空白，急忙伸手去摸索。我靠！质量也太差了吧！竟然真开了，还是说我？苏林雪，我发誓，我只是瞎猜的，绝对没有碰到。第二天吃过早饭，江峰才想起来，还没给林翔回电话，当即打了回去。祥子，什么事？峰哥，你总算想起来给我打电话了，不然我都不好意思给你打过去。注意身体啊！江峰听见这话，一脸无奈。注不注意身体又不是我能决定的。靠！你昨天发给我的那篇恋爱的文章，我们总编看过之后说，写的太好了。分析特别到位，正好我们总社现在有征文活动，就是与恋爱相关的长篇小说征文。总编说问一下，看你能不能参加。江峰有点不是很理解，那篇文章就是把苏林雪的性格简单分析了一下，竟然连出版社总编都说好，还让他代表出版社去参加征文。征文就是写小说吗？对，代表南洋出版社投稿，之后会从所有征文作品中选出人气前十名进行全平台推广，这是一个大火的好机会啊！待会我把参赛形式和操作方法发到你邮箱，要是感兴趣，你就试一下。江峰思索片刻，明白了他的意思。只是小说这种东西，他根本没写过啊，一直都是写的短篇，几千字的那种。再说了，写什么，自己屁都不懂。我再想想吧。
，这个长篇小说的题材确实没怎么接触过，不知道能不能写出来。等我决定了再告诉你。”又闲谈几句，江峰挂断了电话。这时，苏林雪从卫生间出来，一边走一边整理被裤子兜住的背心，让你写恋爱小说征文，听起来不错呀。卫生间几乎完全不隔音，所以江峰的通话内容他也听得一清二楚。我有个同学在大学就是征文获奖了，然后又是改编漫画，又是改编电视剧的，估计现在都身家千万了。好机会啊！江峰听了他的话，叹了口气：“机会是好，但我不会啊。那篇文章就是瞎猫碰上死耗子了。现在让我写第二篇，我都写不出来。”苏林雪坐到他旁边，拍了一下他的大腿：“你怎么这么笨呢？把咱俩的故事写进去不就成了吗？”这话一出，江峰茅塞顿开。对啊，写个自传不就行了？我怎么没想到啊？他转头面向苏林雪，在他脸上狠狠亲了一口。木啊，我女朋友真是太聪明了。听到江峰的夸奖，苏林雪也十分高兴的笑了。江峰立刻给林翔回了信，询问征文的具体细节。一番了解后，他明白了个大概：这场征文是出版社总平台发起的一场活动，让各个分社选人参加，成绩越好的，相对应分社就能获得越多的资源扶持。这是总编的目的。至于小说所获得的收益，南洋分社不参与分配，可以说是互不干预、互利双赢，确实很不错。只不过有一点不是太好，那就是投稿签约截止时间是2022年8月20号上午10点，只有三天多的时间，而投稿要求是至少两万字，时间非常紧迫。但实际上，这个活动早在一个月前就开始了。江峰估计是那个总编实在找不到人了，才不得不在他身上赌一把。我就说嘛，随便写的一篇文章，怎么可能太好？都是客套话。但是不管什么原因吧，这个机会不能错过。江峰决定现在就开写，先把两万字弄上去再说。打开电脑，苏林雪也搬来一把椅子，坐在旁边当起了军师。江峰稍作思索，写下了第一段字： 2 0 2 2年7月13号下午3点三十分。甜甜的雪，我已经出发了，半小时到。你呢？写到两人见面的时候，江峰犯了难。你那天穿的什么衣服来着？一旁的苏林雪听到这个问题，也陷入了回忆。她挺了挺胸，用手在胸前比划了两下。嗯，兔子。对了，一件带着粉色兔子的白色背心。江峰疑惑地观察着他的动作。为什么你一挺胸就能想起兔子？有什么关联吗？苏林雪白了他一眼，没有说话。江峰在电脑上写道：“一件带有粉色兔子的。你穿的什么裤子？”苏林雪有些无语：“你就什么都不记得吗？运动裤，裤腿半紧身的那种。”他淡淡答道：“鞋呢？”苏林雪表情已经有些不耐烦。“你写说还是我写说？全都问我，写一句问一句，帆布鞋、粉边、白肩。”哦，江峰打完一行字，又转过头：“袜子呢？”苏林雪黑着脸吐了口气，随即一抬脚，一把将脚上的白色棉袜扯了下来，砸到他脸上。“M。”厉声道：“自己看。”“问问问，你是猪脑子吗？什么都不记得。”江峰一缩脖子，慌张的接住从脸上滑落的棉袜，满脸尴尬。幸亏是在家里，不然被人看到也太羞耻了。嗨嗨，我这不是在确认一下吗？万一记错了呢？苏林雪双手叉腰，有些生气的盯着他。你写小说考虑一下现实好不好？刚见面哪有时间看得那么认真？连袜子什么颜色都需要写。江峰轻咳一声，可是我当时确实就看得那么认真。苏林雪表情有些惊讶，随即皱起眉头：你竟然第一次见我就关注了我的？算了，还是不说了。说出来你会很尴尬。江峰似乎被勾起了好奇心，还想继续问下去，胳膊却突然被苏林雪打了一巴掌，还不帮我穿上袜子？本来脚就凉。因为特殊时期还没过，苏林雪特别注意保暖，这两天一直穿着棉袜。啊，哦。江峰应了一声，苏林雪把脚抬起搭在他腿上，方便他穿。穿好之后，江峰继续写下面的剧情，可越写越觉得不对劲。苏林雪实在太主动了，怎么看都不像真实故事。当时他还比较憨，根本看不出来这些问题。现在回想，简直漏洞百出。问你个问题，什么？我记得你说你之前没有交过男朋友，一直是单身，可为什么聊我的时候技术那么强？苏林雪似乎早有准备，从自己的粉色钱包里掏出一把钥匙，打开挂在抽屉上的锁，然后从那个神秘的抽屉里拿出一本书，书名叫《如何攻略男朋友》，掀开第一页。第一条就是主动牵手，如果对方不介意，说明对方对你有好感。再看第二条，把喝过的吸管递给对方，如果对面没有抗拒，说明好感度很高。第三条，略带惩戒性质的拍打对方手臂，还不抗拒的话
，就可以更进一步发展。看完第一页之后，江峰目瞪口呆，简直不敢相信世界上还有这样的神仙教程，每一条都和苏林雪的行为高度重合。他伸手去翻书，想再看看第二页，却被苏林雪挡住了。后边的不许看了，不然套路都让你知道了。以后我怎么调戏你？苏林雪又把书放回抽屉，重新锁上。江峰摊手，切！还以为你比我多聪明呢、啊，原来也是从书上看的，有点智慧，但不多。可是我小说里该怎么写啊？说你看过《如何攻略男朋友》，太破坏氛围了。可是不写又显得很不合理，到底该怎么办呢？江峰挠了挠头，陷入了矛盾。这时，苏林雪说了一句话，让他眼前一亮：“你可以给我一个设定，就说我是重生的，对你了如指掌，这样就不显得那么突兀了。现在好多小说都这样写的，是不是很合理？”苏林雪是重生的，合理，十分合理。嗯，就这样写。江峰又狠狠亲了苏林雪一口，在他脸上留下一道口水印，转头兴奋的开始在键盘上敲打。一旁，苏林雪紧张的胸膛一起一伏，连呼吸都有些沉重。他应该发现不了吧？毕竟重生这种事，没有人会相信的。说实话，刚才写之前，他也没想到这种情况。现在为了弥补漏洞，只好把真相开玩笑似的说了出去。另外。也多亏了自己早有准备，提前做了一本假书，不然真的没法解释。苏林雪，摊牌了，我是重生的。江峰，骗谁呢？我看你指不定交了几个男朋友了。渣女，呸！一想到这种情况，他就提心吊胆，心脏都要跳出来的感觉。苏林雪深呼吸着，尽量平复自己的心情。这时，江峰却突然转过头来，皱紧眉头，死死盯住他。他立马又紧张起来，不会是又发现什么漏洞了吧？现场十分安静。空气仿佛都凝固了，苏林雪呼吸声越来越重，已经做好了解释的准备。然后江峰一句话，顿时让他破防。当时那张肖像画是多少钱来着？我忘了。一时间，什么紧张、担忧，统统化为灰烬。取而，知的是无尽的愤怒。苏林雪站起身，小手窜向江峰的胳膊，掐起一块嫩肉，直接旋转180度。啊疼，疼啊！我不问了，不问了还不行吗？哎呦斯！苏林雪松开手，又瞪了他一眼，问个问题不会好好问吗？盯了我半天，害我担惊受怕的。江峰十分委屈的躲避着他的目光，不就问个问题吗？这还带急眼的？我又不是不知道。他转过身，面向电脑，双手却迟迟没有动作。话说，那张肖像画到底是几块来着？十块一张。苏林雪的声音从他身边传来，两人对视一眼。苏林雪一脸淡然，轻声道：“写啊，盯着我干嘛？”江峰转过头，有些懵逼，真是莫名其妙。不是不喜欢我问问题吗？怎么又坐过来了？女人的心思猜不透啊！上午三个小时的时间，江峰文思泉涌，洋洋洒洒写下了五千字。毕竟是自己的真实经历，写起来特别流畅。啊！江峰往床上一躺，再伸个懒腰，全身舒服至极。坐在电脑前三个小时不动弹，腰也酸，脖子也累。写作才三年，他就已经觉得自己的身体跟六十岁的老头差不多。太弱了，苏林雪此时正躺在床上刷手机，看到江峰躺到床中央，他缩了一下腿，给他让开位置。江峰偏过头来，首先映入眼帘的就是那两只穿着白袜的小脚，距离他只有十几厘米，心中异样的感觉突然升起，忍不住多看了两眼。另一边，苏林雪无意中观察到了他的表情和眼神，心中暗暗叹了口气：“坐起来吧，帮我暖暖脚。”江峰听到他的话，坐了起来，很熟练的。把两只小脚挪到自己肚子上，脑海中有一种说不出的淡淡的满足感。然而这还不够，他小心翼翼看了苏林雪一眼，伸手把他脚上的棉袜脱掉，感受到赤足的柔软滑嫩，心中的满足感瞬间提升。苏林雪发现他的动作，表情略显犹豫，而后淡淡说道：“要不你还是躺下吧，你坐着，我的脚老是挨不到你的肚子。”江峰挑了下眉毛，有些意外，然后不假思索的调整姿势躺了下去，顺便拉过枕头垫在脑后。苏林雪的脚在他肚子上轻轻的蹬踩，玩得不亦乐乎。你该减肥了，肚子上的肉这么多，看来今天晚上不能偷懒了。我要继续督促你跑步训练。江峰脸上露出为难的表情，前几天跑了两次，到现在身上肌肉还酸呢，又要跑了。哎，跑步没问题，但是能不能别用那个小木棍打我屁股了？上次我记得刚好被一个路过的大爷看到了，他还笑话我呢，说这年轻人，哎呦我操！后面的话江峰没听到，不过能肯定是在调侃他。苏林雪思索片刻，深以为然地点点头。确实，虽然是晚上，但广场上人还是不少的，难免会被看到。既然如此，那就
。江峰期待的听着他的话，心想：好日子终于要来了。可是下一刻，既然如此，那就买一台跑步机吧，在屋里就不会被别人看到了。江峰都傻眼了，连忙摆手道：“我不是这个意思啊，我是说，说，他急得都要跳起来了。”要是真买了跑步机，都没有外人能看到，那苏林雪岂不是更加肆无忌惮？此时，苏林雪的脚在他肚子上正玩得欢快，江峰突然一起身就中断了，他顿时有些不满，比江峰快一步站起身来，一脚踩到他的胸口，让他重新躺下，严肃说道：“买一台跑步机就这么定了，正好在室内，不用受天气影响。”江峰心有不甘：“别呀、啊，就跑个步，哪儿不能跑，还要花好几千买台跑步机，这不是浪费吗？”苏林雪哼了一声，表情高冷，同时脚上稍微用力。我说买就买，再啰嗦一句，信不信我踩死你？江峰躺在床上，叹了口气，一副生无可恋的样子。苏林雪则在一旁捂嘴偷笑，脸蛋涨得通红，但又不敢笑出声，目光中满是歉意。嗨嗨，谁让你乱动的？我就想踩一下你的肚子，结果你一动，要不我去给你买点韭菜补补？江峰侧过身，给了他一个落寞的背影，随即摆摆手，带着些怨气说道：“不用了。”指不定哪天我就变太监了，补了也是浪费。哎，苏林雪也不知道该怎么安慰或者道歉，只好轻手轻脚地下了床，连袜子都没穿，踩着小碎步跑到厨房去准备午饭。将近一个小时后，饭做好了，家庭菜顶配，四菜一汤。他特别乖巧的给江峰盛好饭，途中还不停给他夹菜，十分殷勤，以表现自己知道错了，以后会注意的诚意。吃到一半，江峰也给他夹了一块肉，苏林雪顿时心安。午饭之后，两人又开始了各自的忙碌。苏林雪忙着在网上挑选跑步机，江峰则继续写小说，手指在键盘上飞舞，写下一个个回忆。啪！再给你一次机会，管我叫什么？只有我男朋友才能说我可爱，别人说就是耍流氓。你说你是不是耍流氓？要不你到我家将就一晚吧。江峰越写越觉得自己当时像个憨憨，怎么就这么轻易进了苏林雪的圈套呢？明明他的演技是如此拙劣。哎。江峰用手肘碰了一下坐在旁边的苏林雪，你当时把我领回来，难道就不怕我色心大起，对你做什么出格的事情？毕竟我也是个男的呀，就算身体再差，怎么也能打过你吧？苏林雪听到这个问题，很自然的挑了下眉毛，不担心啊，因为你打不过我。这时江峰有些不乐意了，我打不过你，开玩笑，那是我不想打，好吧？身为一个男人，不想仗着自己的身体优势欺负女生罢了。你说这话，我就得跟你理论理论了呀。什么叫打不过？江峰站起身，准备出手让苏林雪认清现实，然而对方脱口而出的一句话让他瞬间无话可说。因为我这么可爱，你肯定不忍心打我呀，所以你打不过我，嘿嘿。江峰抬头看向天花板，心中叹息：我这是被他的可爱绑架了吗？毫无疑问，是的。从见到他的那一刻起，就已经被绑架了。或许这就是苏林雪把自己领回家的底气所在吧。他伸手轻抚苏林雪的头，苏林雪享受的眯着眼睛。嘴里还发出“嗯”的撒娇的声音，江峰简直心都要化了。如果可爱是一种罪，那他已经罪无可赦。我想抱抱了。苏林雪坐在椅子上，冲他张开了手臂。江峰直接将他抱了起来，然后一个转身，摁到床上。两人的脸贴得很近，互相之间都能感受到对方呼出的湿热气息。今天你可把我踩疼了，必须让你付出代价。江峰毫不犹豫地吻了上去，透着一丝疯狂，双手更是绕到他背后，肆意地摸索。床边。苏林雪半截小腿悬空，她想挪动身子，让自己完全躺到床上，却找不到任何借力点，只得无助地用两只小脚蹭着江峰的腿，五根脚趾时而蜷缩，时而舒展。有时候急了，双腿不受控制地在空中来回踱步，想要逃跑，可全身都被江峰束缚住，无法逃离，连说话都说不出，只能发出呜呜的声音。苏林雪双手稍稍用力地敲打着江峰的后背，想让他放开自己，但江峰不管不顾，反而又摁住他的双手。剥夺了他最后一丝反抗的权利。此时的苏林雪就像一只被狮子抓住的猎物，不断挣扎的，却又无法逃脱。江峰心中得意，我是不忍心打你，但没说不忍心亲你啊。来吧，小宝贝。不知过了多久，江峰起身，满头大汗。苏林雪的头发也变得乱糟糟的，她眼睛周围还挂着点点泪光。抬起小脚蹬了一下坐在旁边的江峰，哼。江峰转头看着他，皱了皱眉头，你别这种眼神看着我行不行？不知道的，还以为我把你怎么着了呢？不就是多亲了一会吗？你哭什么？苏林雪擦去眼角泪水，又蹬了他一下，嘴里发出撒娇似的埋怨的声音。哼，没有经验的人肯定不知道，接吻时间长了
，其实也会让人产生一种抵触心理，尤其是被动的一方，会有一种自己被欺负的羞耻感。所以一般来说，情侣之间接吻最长连续三分钟，就会很默契的彼此分开了。可刚才江峰摁住苏林雪双手，这前所未有的征服感让他顿时上了瘾，足足亲了十分钟，苏林雪内心的羞耻感也逐渐放到了最大，最后甚至都忍不住哭了出来。虽然江峰已经放开，可他仍然感觉到十分委屈。哼！又是一脚，江峰本来想着被蹬一脚也没什么，就让他发泄一下情绪算了。可苏林雪闹起来没完了，短短十秒的时间蹬了他三脚，让他心中的火气一下子又上来了。你调皮是不是？看来是给你的教训没够啊！江峰喝下一小口水，润了下嘴唇，二话不说又向苏林雪扑了过去。苏林雪见他这番动作，眼神慌乱，双手双脚都在抗拒，可架不住江峰力气比他大了太多，一秒钟就败下阵来。呜、哦，不要了，你别，嗯，眼泪顺着脸颊流了下来。江峰很贴心的帮他擦了一把，然后继续自己的恶霸行径。苏林雪很努力的抬腿，想要攻击江峰的弱点，但是双腿也被江峰牢牢锁住，只剩下脚趾还在徒劳的努力。又过了五分钟，江峰放开了他，苏林雪已经满脸泪水，不住的抽泣着，声音比之前更加委屈，一边哭一边无力的喊道：“呜、哦，江峰，呜、哦，你个混蛋！”还不帮我擦？呜呜一下，呜眼泪，呜呜。江峰一边帮他擦眼泪，一边感慨说道：“这是你主动求抱抱的呀，怎么能怪我？”苏林雪躺在床上，望着他那得意的神情，又忍不住抬脚朝他踹去。江峰发现了他的动作，用手指向他的脸，眯着眼质问道：“你确定还要踹我？”苏林雪的脚顿时悬在半空，进退两难，不踹又不甘心，踹了又生怕江峰再来一次。纠结片刻后，他用非常小的力气碰了一下江峰的肚子，如蜻蜓点水一般。哼，你欺负我！呜、哦、呜，不知道为什么，自从中午强吻了苏林雪十几分钟后，他就变得很乖，坐在江峰旁边，安静的看着他工作，时不时还用手指轻轻戳一下他的胳膊，揪着他背心的一角也能玩个半天，就像一只十分乖巧的小猫咪。江峰回头与他对视一眼，苏林雪的眼神却在闪躲，不敢与他直视。眼神中蕴含着很复杂的情绪，害羞、委屈、害怕、兴奋、妩媚、勾引，唯独少了些之前的桀骜不驯与傲娇。他都怀疑自己是不是在做梦。我说：“你没事吧？”苏林雪柔声道：“没事啊，怎么了？”江峰皱紧眉头，凑近了观察他的表情：“你不会被妖精附身了吧？怎么你的眼神越看越像狐狸精？”话音刚落，苏林雪的眼神立马变得凌厉无比，前后的转变只需要一瞬间。好像早有准备一般，他一把揪住江峰的耳朵，毫不留情地拧了下去，厉声道：“你说谁狐狸精呢？不就是把我摁在床上强吻了一顿，你就开始飘了？啊，敢说我是狐狸精？我今天不把你拧哭，我就不叫苏林雪。给我过来！”江峰此刻欲哭无泪，明明上一秒还是个娇羞的少女，下一秒就成了凶煞无情的母老虎，变脸也太快了，这谁顶得住啊？他甚至怀疑苏林雪故意这样引起他疑惑。然后钓鱼执法，以报刚才被吻哭了的仇。别说，就以他的狡诈程度，不是没有可能。我没说你是狐狸精啊，只是说有点像。江峰解释了一句，却换来苏林雪更加无情的操作，两只手各捏住一只耳朵向下压，让他不得不躬身，头都垂到苏林雪肚子的位置了。来了个九十度鞠躬，让他心头涌上一阵羞耻感。说像也不行，感受到耳朵上微微的疼痛，江峰现在十分肯定，他就是苏林雪，如假包换。不会有第二个人能将手上的力度掌握得如此精准，用指甲卡住耳朵内侧，只要不反抗，基本不疼。一旦反抗，那种疼痛难以言表。刚才我哭了半天，你知不知道？说话，知道，知道。江峰不敢怠慢，仗着力气大就欺负我，是不是你错了？是是，下次还敢不敢了？敢啊，不对，不敢不敢。江峰一阵提心吊胆，差点把实话说出来。苏林雪一瞪眼。双手微微用力，给我哭！啊！江峰一脸震惊。不会吧，你这明显是报复啊！他现在完全确定苏林雪刚才就是故意装的。其实只要他多说几句话，不管有没有扯到狐狸精，苏林雪都会鸡蛋里头挑骨头，找点借口施展暴力。我就说嘛，不就是吻哭了吗？怎么可能就变性格了？合着又是套路？这我哭不出来啊！要不你也把我摁在床上亲一顿？苏林雪喘着粗气，胸膛不断起伏。生气的看着江峰，我又没你力气大，摁个屁！哼，不哭也行，挤点眼泪出来。他放低了要求。
，可对于江峰来说依旧十分艰难。这东西又不是说挤就挤的。两人僵持了片刻，苏林雪也没有办法，总不能真把他硬生生掐哭吧？这哪舍得？忽然，他灵机一动，对啊，还有搓衣板呢，可以用这个吓吓他。站好了，不准动！苏林雪交代了一声，然后跑到卫生间，把尘封已久的搓衣板拿了出来，哐当。搓衣板扔到地上，江峰见状，心中一突：“不会吧，竟然要我？喂，不合适吧？有点太羞耻了。这”这闭嘴！苏林雪一声呵斥，江峰一脸的为难，眉头紧紧皱在了一起。我保证以后不欺负你了，行不？这搓衣板，哎呦！苏林雪看着他一边为难一边劝说的样子，心中的气顿时消了一大半。哼，吓死你！别嬉皮笑脸的，站好了，说几句让我高兴的，今天就放过你了，快点！不然这顿跪你跑不了。江峰闻言，心中大喜，终于松了一口气。到底还是亲女朋友。他清了清嗓子，稍加思索说道：“苏，嗨嗨，雪雪是这个世界上最温柔的女朋友了。你可爱善良，聪明伶俐，美丽大方，温柔体贴，善解人意，上得厅堂，下得厨房，能文能武，温文尔雅，活泼风趣，乐于助人，从来不打男朋友。”苏林雪瞥了他一眼，无语的说道：“你是傻子吗？”我不是经常打你吗？竟然说我从来不打男朋友，睁眼说瞎话。江峰当场裂开了，到底是谁睁眼说瞎话？这可是你自己的词儿。那可爱、善良、聪明伶俐，经常打男朋友。啪！苏林雪一巴掌拍到他胳膊上。我打你了吗？睁眼说瞎话，竟然说我暴力，是不是想跪搓衣板了？江峰顿时目瞪口呆，表情完全僵住了。沉默片刻后，他绝望的说道：“下次想打就直接打。”不用找借口了，好吧？苏林雪抬头挺胸，一脸傲娇，很认真的说道：“不行，本小姐是讲道理的。”她用余光偷瞄江峰无奈的表情，心中一顿舒爽。让你刚才欺负我，好啦，我已经不生气了，原谅你了。为了教训你，害得我憋了半天，真是的。苏林雪转身朝着卫生间走去，江峰一屁股坐在椅子上，眉头紧皱，怨气十足。总有一天，我要把你 at 人民币井号星号星号 at 井号 at 井号。过了半分钟，苏林雪的声音突然传出来：“没纸了，帮我拿点纸。”江峰一脸的埋怨顿时消失，取而代之的是惊喜又带点猥琐的表情。来了来了，转眼间过去了两天多的时间，江峰为了赶上这次征文，熬夜完成了两万字的剧情，刚好写到苏林雪对他表白的那一段，又根据林翔发来的投稿流程，在网站上完成了上传。仅仅过了一个小时，就发来了签约申请通过的消息，只是在操作签约流程的时候。上面显示只支持绑定招商银行的储蓄卡，江峰并没有这类卡，只好选择则现在出去办一张。此时是下午两点半，外面淅淅沥沥下着小雨，苏林雪挑了半天不知道穿哪双鞋出去，江峰也不敢催她，坐在一旁静静等待。这一幕似曾相识，这双鞋挺好看的，就是鞋号不标准，有点紧。小白鞋也不错，可惜外面下着雨，路上都是泥。运动鞋透气的，不防水。靴子，太热了。江峰忍不住说了一句：“要不你别出去了吧，就办张银行卡。你这都挑了十几分钟了，有这时间我都回来了。”苏林雪被他催促，有些不高兴，小嘴微微撅起，但也意识到自己确实耽误太久了，就没还嘴。又纠结片刻，他选了一双奶白色短靴，主要是为了防水。穿好之后，两人出了门。江峰锁好房间的门，追上了苏林雪的脚步，看着她的背影，内心不禁感叹：“她今天真的好美。”奶白色的短靴配上紧身牛仔裤，上身也是一件淡蓝色的牛仔外套，里面配白色的背心，头发披散在肩上，随着步伐晃动，可以说又美又飒。江峰确认周围没人后，忍不住伸手捏了一下他的屁股，牛仔裤的手感就像是装满水的气球，又结实又 Q 弹。苏林雪猛地转头与他对视一眼，随即脸上带着一丝娇羞，嗔笑道：“别吓胖，在外面呢。”江峰脸上带着坏笑，又伸手抓了一下。外边怎么了？又没人看到。苏林雪抬手要打，刚好电梯门打开，里面有两个大爷，他只好作罢。出了公寓，江峰打开雨伞，两人贴着肩朝大路走去。由于一直有路人经过，苏林雪也没找到机会报仇，反而让江峰看到了机会，趁他不注意就拍一下，然后看苏林雪鼓着小嘴生气，却又无可奈何的样子，心中简直乐开了花。来到路边，两人等了大概十分钟，可就是等不到出租车，手机软件上也叫不到。看来是下雨导致打车人数过多，车不够用了。江峰倒也不着急，吹着口哨，像个二六子似的左看右看。
，然后时不时抓一把，心中十分满足。苏林雪在一旁抬头，气呼呼地盯着他，咬牙道：“再敢占我便宜，你看我回去怎么收拾你！”江峰无所谓的摇摇头，反正肯定得挨揍，我还不多摸几把，不就亏了吗？苏林雪长出一口气，然后果断朝着不远处的公交车站走去。出租车不知道多久才能等到，与其这样干等着让江峰占便宜，还不如直接去坐公交。他看了一眼地图，最近的招商银行距离这里也就三公里，公交五六站的距离，而且是一趟车直达，不需要换乘。很幸运，他们刚到，公交车就来了。上车之后，车上已经没有座位，但站着的人也不多，只有四五个，很宽敞。苏林雪刻意与江峰拉开一米的距离，得意的用眼神挑衅他：“你来啊，再摸呀，不敢了吧？”切！江峰恨得牙根痒痒，还没摸够呢，我不甘心啊！咚咚咚咚！前方到站，风雪山站，各位乘客请从后门下车。到了一个站点，公交停靠，大概二三十个人一窝蜂的冲了进来，顿时将车厢站得满满当当。大多数都是二三十岁的年轻人，每个人手里拿着一面小红旗，还有一个四十多岁的中年男子在不停指挥。听他们聊天，应该是某个大学的教授带着学生社会实践。其中有几个人很不开眼的挡在了两人中间，把他们隔开。江峰暗骂一声。然后朝着苏林雪的方向挤了过去，费了好大的劲才凑到一块。没等江峰说话，公交车师傅一个急刹，两人身体朝着一侧歪去。由于苏林雪是靠在一个角落，所以并没有受太大影响。可江峰连个栏杆都没扶，一下子就趴到了苏林雪身上，给他来了一个大大的拥抱。苏林雪见状，侧过身去，面向车窗外，在背后给江峰腾出一块空间，让他可以抓住旁边的栏杆。江峰站在他身后，低头看了一眼，心里又蠢蠢欲动。背对着车上众人，不动声色的用手又捏了一把。苏林雪身体颤抖一下，并没有过多反应，想来是在心里默默积攒愤怒。江峰正打算继续，却突然被一个人抓住肩膀，紧接着就听到有人义愤填膺的喊道：“快看，有人耍流氓！我亲眼看到他抓了人家女孩的屁股，真是个混蛋！”报警！这一声瞬间把车厢内所有人的目光吸引了过来，指责声铺天盖地压了过来：“小小年纪不学好，骚扰人家小姑娘。”姑娘，以后再碰到这种事情别怕，大胆说出来，绝对不能忍气吞声。对你越忍，他们越得寸进尺。别走，待会报警，必须惩治你们这些臭流氓。甚至有两个人自发地摁住江峰的肩膀，防止他逃跑。不得不说，当代的大学生真是正义感爆棚啊！车厢里声音越吵越大，江峰想解释，可一说话，声音立马被淹没，根本没有机会。关键时刻，苏林雪大喊一声：“等等，你们安静一下。”女人的声音总是比男人的声音更具穿透力。没多久，车厢内安静下来。苏林雪把江峰拉到自己身边，往前一步站在他前面，一脸抱歉的说道：“不好意思，你们误会了，她是我男朋友。”这话一出，周围人顿时目瞪口呆。这这，原来是他们自作多情了。尤其是旁边几个男生的表情更是丰富多彩。本来还想着见义勇为、英雄救美的机会来了，结果人家是情侣在打情骂靠。小丑竟然是自己，心好痛啊！众人知道真相，纷纷退去，甚至都给他们让开了一片相对宽敞的空地。车内许多男生都会趁别人不注意，偷偷的看苏林雪一眼，毕竟她的长相打扮太令人心动了，堪称直男杀手。江峰注意到他们的目光，心里有些不自在，往前凑了凑，把苏林雪紧紧搂在怀里，隔绝他们视线的同时，也是提醒他们：名花有主了。那些人见到这一幕，脸上风轻云淡。可心里都很不是滋味，好端端的被喂了一嘴狗粮，而且还是自己主动张开嘴求喂的那种，这上哪说理去啊？再看向江峰时，每个人眼神中都增添了浓浓的羡慕和嫉妒。车上寂静无声，过了十几分钟，江峰到站了，在众人注视下，苏林雪抱着江峰的胳膊，两人一起走下了车。随即车厢内响起一阵阵叹息声，公交车满载着几十个单身狗的怨念离开了。看着公交车远去，苏林雪瞪了江峰一眼。然后笑道：“哼，让你占我便宜，差点被当成流氓抓了吧？再不管好你的爪子，下次我可不救你了。”江峰挠了挠头，尴尬的笑着，同时心中埋怨：“谁能想到会出这种意外啊！可恶，耽误了我的好事。”来到银行大厅，里面人并不多，取了号就在里面等待，大概十几分钟就叫到江峰。办理过程十分顺利，他看了一眼时间，才刚到四点，外面雨基本停了，空气凉爽，清新。路边各种小摊和店铺也火爆起来。考虑到距离公寓也就三公里多，两人干脆选择步行往回走。
，顺便可以浏览一下街边的美食小吃。阵阵香气飘散出来，弥漫在大街上。烤红薯、糖炒栗子、烤肠、肉串，十分吸引人的目光。江峰左看右看，唯独忘了看路，一个踉跄踩到了旁边的树坑里。幸亏苏林雪手疾眼快扶了他一把，才让他不至于栽倒，不然脑袋肯定会磕到树上。苏林雪无语的看了他一眼，悠悠说道：“你能活到现在真是奇迹，我算是相信了。”真有人会笨死？江峰在地上蹭了一下鞋底的泥土，心里有些不服气。就算有笨死的，也不会是我呀！再怎么着，咱也是高考成绩全国排名一万二，而且是重点一本的高材生。你说我笨，顶多是有点憨罢了，不能混为一谈。两人继续往前走，路过一家奶茶店时，苏林雪拉住了他：“你喝什么？”江峰思索片刻，眼神绽放出异彩：“你又想出口贸易了？”苏林雪没好气的抬脚踩了他一下，在他鞋上留下一道水印。本来他是不想踩的，可江峰刚才踩到树坑里，鞋上已经沾满了泥土，不差这点鞋印。出口你妹啊，正经点！嘿嘿，那就跟你一样吧。苏林雪走进了奶茶店，江峰怕鞋上的泥把人家店铺弄得太脏，就没进去，只是在门口等候，同时被不远处另一家奶茶店的音乐吸引了过去。那旋律太过洗脑，让他脑子里不由自主的跟着唱了起来，甚至还改编了好几个。你爱我呀，我爱你，苏林雪呀，甜蜜蜜，苏林雪啊，苏林雪，我爱你啊，我爱你，大馒头呀，大馒头，真呀，真呀，真好吃。想到最后，江峰都快魔怔了，这首歌到底谁想出来的？这么洗脑，听一遍就忘不了，一直在脑海里回荡。诺，拿着。苏林雪从奶茶店走出，递给他一杯奶茶，江峰接过，十分惊讶。儿童杯，奶茶店还有这个，杯子很小。估计只有三四口的量，外包装上还画着一只懒羊羊。苏林雪轻声道：“嘿嘿，我还要留着肚子吃别的呢，不能喝太饱。”江峰笑道：“你可真好意思啊！要记得没错的话，儿童杯是只卖给小朋友的，你去要人家会给。”苏林雪看了看店里，又往一旁挪了几步，远离奶茶店门口，神秘的看着江峰，小声道：“我假装自己有孩子，骗他们说小孩在外面等着我呢。”江峰闻言恍然大悟：“你可真聪。等等。”好像有点不对劲啊！琢磨片刻，他皱起眉头。与此同时，苏林雪朝他坏笑道：“快点，叫妈！”套路无处不在，江峰已经习惯了。两人继续走在大街上，寻找下一个目标美食。什么？你问最后叫了没有？江峰，我不过是单纯的为了哄他开心而已。情侣之间开个玩笑嘛，又不会当真，只是从心罢了。过了一会，苏林雪又走进去一家点心店，江峰同样在门外等候，里面香气四溢。顺着门缝往外钻，让人特别有食欲。苏林雪在出来的时候，手里提了很大一个手提袋，是那种类似于纸质包装盒的袋子，有一定韧性，可以保证里面的点心不会被挤坏。江峰主动接过来，提在手上，沉甸甸的，估计有个三四斤。两人就这样一路买一路走，用了一个小时的时间才回到公寓。买的东西并不多，一盒点心，两根烤肠，两个肉夹馍，还有几串葡萄，一盒草莓。将东西放到桌子上，江峰第一时间跑到卫生间刷洗鞋上的污泥，不然会把房间地板弄得到处都是。清理到一半，苏林雪地进来一双鞋，帮我也刷一下。正是他穿着那双奶白色的短靴，鞋底边缘也多多少少沾了点泥水。江峰接过来，手指隐约可以感受到里面残留的苏林雪的体温。出于好奇，嗨嗨，仅仅是出于好奇，他凑近嗅了一下，有一丝淡淡的汗水的味道，没什么特别的。嗯。就这样，很普通。简单清洗过之后，江峰回到卧室，苏林雪已经把吃的全都铺开，放到桌子上，其中还有两块巴掌大小的奶油蛋糕，应该是四寸的直径。苏林雪用手指蘸了一点奶油放进嘴里，一脸享受的表情，好香啊！你快尝尝。江峰坐到椅子上，刚打算拿一旁的小叉子，结果苏林雪的手指伸了过来，上面沾着奶油，笑眯眯的看着他，给。江峰犹豫片刻，一口吃下。嗯，舌头和手指的触感，妙不可言。晚上，江峰完成签约流程之后，又看了一遍稿子，总觉得他们的故事在外人看来可能会比较奇葩。思来想去，最后在开头加上了一段提示：提示，本书女主轻度暴力狂，表面温柔可爱，实际凶狠暴力，渗入，渗入，让读者提前有一个心理准备，这样就不会显得太突兀了。修改，确认，完成。江峰拿起桌子上的葡萄和草莓，往厨房走去，用水冲洗了几遍，把草莓上的叶子扯下来，葡萄也摘成一颗一颗的，放到碗里。
。再回到卧室的时候，就看到苏林雪用充满怨气的小眼神直勾勾的盯着他。你竟然敢那么写我，赶紧给我改了！小说上传到网站之后，就可以搜索浏览了。显然，苏林雪是看到了开头的两句提示。江峰把水果放到一旁，无奈地摊了摊手：“你要我怎么改？这不是事实吗？难不成要我说你可爱善良、聪明伶俐，不打男朋友？”苏林雪哼了一声，命令他调出作者后台，直接上手操作。第一章修改提示：本书男主轻度受虐倾向，女主轻度暴力狂。当温柔可爱的少女和凶狠暴力的母老虎结合到一起，生活将变得充满甜蜜和激情。确认完成。苏林雪双手叉腰，一副刁蛮大小姐模样，看到没有？这样写才完美。江峰有些无语地说道：“要不，笔给你，你来写。”苏林雪打了他胳膊一下：“你还发起牢骚了？我是审核，不行吗？有不合适的地方，我当然要纠正你了。以后发布之前，先让我看一遍，听到没有？”江峰无力地摆摆手：“随你吧，反正家里你最大，我都懒得反抗了。”关掉作家后台，苏林雪拉着江峰坐在电脑前，然后在电影列表里寻找着。一般来说，男人大多喜欢看科幻、战争这类的大制作，女生喜欢的则是一些偶像剧，情情爱爱、感动的痛哭流涕的那种，几乎是完全不沾边的两类风格。而苏林雪很聪明，折了个中，选了一部喜剧，男女通吃的类型，这样双方都会很舒服。两人就这样一边吃水果一边看电影，电影节奏比较慢，情节也很简单，基本不需要动脑。偶尔爆笑之余，江峰反而觉得有些太闲了，左右看了看。拿起桌子上的指甲刀，然后拉过苏林雪的手，又开始给她修剪指甲。哎呀，不要！好不容易长出来了，又要剪。苏林雪撅起小嘴，有些不满的抽了一下手臂。但江峰抓着她的手腕，握得死死的，让她无法挣脱。别动，待会剪到肉了，可不怪我呀。给她剪指甲的时候，恐怕是江峰最硬气的时候了。苏林雪又瞪了他一眼，随即拿起一颗草莓往嘴里塞。我都吃光，让你一个都吃不到。哼，不过。虽然他心里这样想着，可还是没忍心真的自己吃光，只是报复性的把草莓尖咬掉，剩下一部分不太甜的塞到了江峰嘴里。好了，剪完了。苏林雪看了下手指，指甲被修得整整齐齐，一点不多，一点不少，还用指甲刀上自带的小锉刀给他磨了一下，表面圆润，没有棱角。这一下别说掐人了，抓痒可能都费劲。他把椅子向旁边挪了一下，和江峰拉开一点距离，然后把脚翘到他腿上。哼。你不是喜欢剪指甲吗？这个也交给你了。江峰看了一眼他父亲的小表情，扑哧一乐，就剪个指甲，你还挺有脾气。行行行，剪就剪呗。江师傅又开始了新的忙碌。一部电影结束，已经是晚上九点多，水果也都吃完，两人很默契的洗漱上床。江峰先一步在床上等待，但是没有脱衣服。等苏林雪走到床边，直接如猛虎一般将他扑倒。苏林雪像犯人一样趴在床上。双手被江峰背到身后，动弹不得。啊，你要干嘛？江峰笑容有些邪恶，伸手在他屁股上拍了一下。白天在公交车上让他们搅和了，现在我得补回来。这一巴掌打下去，隔着牛仔裤，江峰都能感觉到掌心的柔软与弹滑。苏林雪趴在床上，双腿向后踢，不断挣扎。这是他现在唯一能做的抵抗了。江峰，有本事你别放开我，不然，不然怎样？你指甲都被我剪了，还想掐我？听到这里。苏林雪顿时清醒，好啊，原来是早有预谋，你学坏了。房间内，江峰尽情地享受着胜利的果实，无视了苏林雪的威胁。他才不管会有什么后果，充其量也就是挨一顿打，还是根本不舍得用力的那种。啊，手啊，好疼啊！你放开我吧，我保证不挣扎，好不好？过了几分钟，苏林雪知道威胁不管用，索性开始撒娇卖萌，说好话。但江峰吃过他的苦头，早就长了心眼，少来。你就算表情再可爱，说的再委屈，我也不会上当的。有什么事，等我享受完再说。苏林雪见他已经完全免疫，顿感绝望。江峰，待会你死定了。江峰闻言，故意加大了手上的力度。你说什么？啊！苏林雪吃痛、羞耻且委屈的叫了一声，看到他悬在空中，即将落下来的手，又把嘴边的狠话全都咽了回去。又过了五分钟，江峰终于满意，把苏林雪放开的同时，自己往床上一躺。带着毅然决然的气势，快点，有仇当场报，别回头又拿搓衣板吓我。苏林雪从床上爬起，眼角带着些泪痕，面色平静的看向江峰，默默从抽屉拿出一根打包衣服用的细绳。江峰见状，心里顿时悬了起来。喂，你要干什么？苏林雪没有说话，只是默默的用细绳把江峰手腕缠住，然后固定在床头。
。江峰想过反抗，可是却被苏林雪一个瞪眼吓到不敢动弹。将一切准备好之后，苏林雪用食指挑起江峰下巴，露出一副邪恶的笑容：“你以为把我指甲剪了，我就没办法了？今晚我要把你吻到哭，就像你昨天吻我一样。这就是惹怒本小姐的下场。”哼哦，星号哦。第二天早上，苏林雪先醒来，小手轻轻捏了下江峰的脸颊，自言自语道：“都怪你。”早点认输不就好了？害我睡得那么晚，又是一个平淡的上午。江峰在写稿，苏林雪寻找下次拍摄的内容素材，两人偶尔会交流一下当时的细节。下午的时候，房间门被敲响，是苏林雪买的跑步机到了。江峰当场石化，没想到他还真买了。卧室放不下，苏林雪只好把拍摄间清理了一下，腾出一个角落，安装也没花多少时间。测试没问题之后，安装师傅就离开了。结束一天的工作之后，江峰的噩梦。如约而至，还是那根熟悉的小木棍，饱经沧桑，啪，挺胸，抬头，保持这个速度跑半小时，啪，你竟然自己偷偷调慢速度，再加五分钟，喂，你这是家暴？江峰抱怨了一句，然后就换来了更加惨痛的教训，没有了路人，也没有了大爷，苏林雪毫无顾忌，直接放飞了自我。一个小时后，江峰洗完澡从浴室出来，几乎已经感觉不到双腿的存在。往床上一坐，屁股也隐隐作痛。苏林雪主动坐到一旁帮他捏腿，江峰心中的怨气也消了一大半。有这么一个眼力见十足的女朋友，想发脾气都找不到理由。打开作家后台，江峰发现他的小说已经有不少人评论，评论最多的就是开头那几句提示。作者的 XP 暴露了奸笑。江峰看到这句话，十分无语。你们更应该关注苏林雪，好吧？难道不觉得一个女生有暴力倾向才是最不正常的事情吗？我先把脑子放在这里，看完再回来剪。你们别偷。看到这条评论，江峰忍不住说一声“秀”。下面回复的人也个个都是人才。我他娘的尿素袋子都准备好了，你脑子呢？没看到啊？是本来就没有吧？我把眼珠子放在这，跟你就个伴。我被一个穿着警服的黑猫打掉了一只耳朵，所以只能贡献一只。你们谁再凑一个？再往下翻，又有一处评论爆炸。你是说这个工作挺好的，还是某些方面挺好的？原本江峰根本没看出这句话有什么不对劲的，可是看了评论之后，差点裂开了。这车速完全跟不上啊！他偷瞄了苏林雪一眼，然后悄悄咽了下口水，脑海里不禁开始幻想未来的生活。每天不重样，嘿嘿。他算了一下，四个大衣柜加上拍摄间的几个架子，一百多套是有的吧？啊！嘶！江峰忽然腿上吃痛，叫了一声：“你捏我干什么？”苏林雪白了他一眼：“我还要问你呢。”看我的眼神那么猥琐，脑子里肯定又在想什么奇奇怪怪的东西。江峰自知心虚，没有反驳，又看了一会评论，边看边笑。苏林雪见他这副样子，也加入其中。看着看着，江峰忽然跟着一条评论哼了起来：“往后余生，风雪是你，平淡是。”苏林雪皱紧眉头拍了他一下，唱的真难听。江峰不服：“那你来啊。”苏林雪清了下嗓子，表情有些凝重，身子左右轻轻摇晃。往后余生，风雪是你，平淡是你，清贫也是你，荣华是你，心底温柔是你，目光所至也是你。歌声空灵悦耳，婉转清脆，个别的地方还是有些跑调，但绝对比江峰唱的要好一万倍。唱到最后，两人对视一眼，都没有说话。下一刻，十分默契的拥抱在了一起。江峰深吸一口气，嗅着苏林雪身上淡淡的体香，还夹杂一丝洗发水的味道，怀抱中那个娇小的、软软的身躯。让他内心无比的宁静，这样的幸福是他从来没有想过的。江峰不禁陷入了回忆。大学毕业后，他以为只要自己够刻苦、够努力，就一定能过上美好的生活。可进入社会才发现，自己二十年来的认知大多数都是错的。勤劳致富、劳动光荣，只是剥削和压榨的另一个代名词，给予底层人民的一种安慰罢了。你踏踏实实做人，老老实实做事，然后就会成为一个庸庸碌碌、被人玩弄于股掌之间、一无所获的老实人。酒文化统治了整个社会，用我干了和自罚一杯这种摧残身体的方式换取仅供生存的一点财富和资源，已经成了大多数人的写照。江峰无法接受这样的现状，更不想活成自己讨厌的样子，最后选择了脱离社会既定轨道，蜗居在繁华城市里的一处破烂平房，靠微薄的稿费度日。那时他连自己都照顾不好，是大众眼中的失败者，朋友眼中的无能者，父母眼中的不思进取者，可以说。所有人都放弃了他。路人说：“没长眼吗？踩到我了。”他默默退让。朋友说：“我没空，下次再聚吧。”他笑着答应。父母说
。就这样吧，回来找个班上。”他含糊其辞。生活已经如此艰难，江峰对于那素未谋面的爱情更是不敢抱有一丝幻想。直到某一天，一个网名叫“甜甜的雪”的账号申请成为好友，备注是阿姨介绍的。江峰下意识以为家里又给他介绍对象了。通过之后，本想像之前一样跟对方说清自己的情况，好让对方不再打扰他。结果话还没说出，对方突然来了一句：“我没有多少时间了，陪我说说话好吗？”江峰以为他得了什么绝症，出于内心的善良和不忍，耐着性子直接陪他聊了一晚上，天文地理各种话题。结果最后他一句：“我手机没电了”，让他当场裂开。这之后，对方经常有意无意的找各种话题和他聊天。水管堵了，这个怎么弄啊？你知道电脑怎样重装系统吗？今天泡面倒的凉水，我真是个傻子。蚊子好多。烦死了！那一段时间，江峰也有了期待。他人生中出现了一道光，让他可以在黑暗里立足的光。直到那一天，两人见面，真正打开了他心里的一道锁。原来人也可以这么有期待、有动力的活着。清晨的消息声不再让他感到烦躁，黑夜里的一抹亮光也不再令他那么孤独。那个只能靠打游戏和看小说消遣时光，一放下手机就会无比落寞的少年已经远去。这一切都是苏林雪带给他的。一个救赎了他心灵的女孩，江峰低头看了一下怀中的身影，手臂不自觉抱得更紧了。生活不只有眼前的苟且，还有诗和远方。每个人终将会迎来属于自己的一份美好。你怎么哭了呀？苏林雪心疼的擦去江峰眼角的泪水，可江峰的情绪已经收不住了。这么多年都没流过的泪，在这一刻如决堤般涌出。苏林雪有些慌乱的看着他，沉思片刻，之后脱口而出的一句话，让江峰顿时哭笑不得。只见他坐直了身子，张开双臂，以开玩笑的口吻说道：“宝宝不哭，妈妈抱抱。”江峰无语的叹了口气：“恋爱中的人真的没有下限吗？竟然能幼稚到这种程度？”嗯，香。小说上传的第七天，总共才五万字，但在征文人气榜单上已经挤到了前三十。明明发书最晚，字数上最不占优势，却在人气上领先了一大半的征文作品。江峰也没想到会这么受欢迎。看到这个排名，苏林雪一脸傲娇的挺了挺胸膛。哈，本小姐这么可爱，当然人气高了。江峰摇摇头，小说跟现实能一样吗？是我把你写成这么可爱的，好吧？现实中你……江峰话说到一半，戛然而止，因为再说下去，耳朵就要遭殃了。现实中怎么了？江峰咽了下口水，脑海中疯狂搜索。现实中，现实中，你除了可爱，还有很多优点，比如温柔善良、美丽大方，这还差不多。苏林雪松开了捏着他耳朵的手，我去做饭了。江峰看着他的背影，叹了口气。古有挟天子以令诸侯，今有挟男朋友以令读者。通过胁迫男朋友，让他把自己在书里的形象写得尽量完美，然后让读者喜欢上自己。苏林雪可谓是真正的幕后黑手。午饭过后，两人正准备睡午觉，迷迷糊糊快要睡着的时候，苏林雪的手机忽然响了起来。他翻了个身，眼都没睁，慵懒地问道：“谁打的呀？”我刚要睡着，江峰爬起来看了一眼，道：“妈，啊！”苏林雪猛地睁眼：“你叫我什么？”江峰无语的拿着手机，在他面前晃了一下：“我是说，你的来电信息备注是妈，谁叫你了？”苏林雪撇撇嘴：“我还以为你又馋了呢。”接通电话，那头传来有些杂乱的声音，应该是在看电视。小雪，买车票了吗？中秋车票不好买，你得提前啊。苏林雪无精打采的躺在床上，语气懒散：“还没呢。”我现在看看，行，你别忘了呀。过几天你姐也回来，你爸说到时候开车，咱们去冰城玩一趟。正好你跟你姐也有一年没见了，趁这个时间多待一会。啊，我知道了。挂断电话，苏林雪坐了起来，皱起眉头，表情认真的看着江峰。这次没打算带你回去，你可别生气啊。江峰冲他摆摆手，别突然这么严肃啊，我又不会怪你。我能理解。他深吸了一口气，继续说道。其实你就算现在带我回去见你父母，我也没有底气。毕竟我现在银行卡里连两万块钱都没有。提到现实，气氛突然变得沉重起来。江峰拉起他的手，表情同样严肃起来。我现在工作已经有了起色，单论出版社长约，每个月最少都是一万块钱，努努力到两万没问题。再给我一年时间，我……苏林雪抬手捂住了他的嘴，呵斥道：“我问你这些了吗？你就说了一大堆。我意思是你现在又忙出版社文章。”又忙征文，正是重要的发展时期，所以不想让你分散精力。毕竟这么好的机会，错过了就没有了。等以后再去也不晚。真是的，以后不许再提什么钱、银行卡之类的了。
，听到没有？沉默片刻，他调整情绪，让自己冷静下来，温柔的拉起江峰的手：“你不用有太大压力，咱们不是才正式交往一个多月吗？时间还长着呢，着什么急啊？再说了，你都稳定月入过万了，还担心什么？”经过苏林雪一番开导，江峰内心的自卑感渐渐散去。说的也对，他现在签了长约，每月收入稳定过万，除去开销。一年怎么也能攒下八九万，这种收入水平已经超过绝大多数同龄人了。这样一算，他缺的只是一点时间。哎，看来是自己之前自卑惯了，一时间心态有些调整不过来。行了，别瞎想了，睡觉吧。看着苏林雪一脸毫不在意的样子，江峰也放松了下来，很快进入梦乡。可苏林雪却迟迟没有入睡，他在思考怎样可以把家里的户口本拿到手。如果可以的话，他想先和江峰领了结婚证，再告诉父母。先斩后奏，他绝对不能再重复上一世的悲剧。江峰的父亲患有先天性疾病，会在两年后爆发，不会当场致命，但是必须要持续的治疗才能痊愈，不然结果还是死。光医药费就是将近三十万的支出，他的父母又是思想很偏执的那种，彩礼要到了二十八万，还要求必须买房。上一世他也没有什么主见，更不懂江峰承受了多大的压力。天真的相信了他口中的“我没事”。当时刚刚首付24万分期，买了一套房，本以为接下来就是彩礼的问题了，结果家里父亲突发疾病，他刚买完房，手里一分钱都没有。江峰为了筹钱，每天有应付不完的酒局，吃不完的外卖泡面，还有咽不完的苦衷。酒桌是非多，人醉变风流。江峰应付完一个女客户后，对方看上他了，直接开出100万的价格让他分手。毫无疑问，这是要包养。他没有当场答应，但内心已经动摇了。生命不等人。医院还等着他的救命钱，没有这笔钱，父亲就没了。江峰很清楚，以他的能力，想用几个月时间挣够三十万，几乎是天方夜谭。最后，他和苏林雪坦白了，坦白了那名女客户的事情，坦白了自己内心的挣扎与纠结。他痛哭流涕说：“对不起，我食言了，我娶不了你了。我真的很想，但是没有办法。”苏林雪只能眼睁睁看着梦想被现实破碎。拿到钱的当天，江峰到医院交了全部的医疗费用。又给苏林雪打了28万，附带留言：“下辈子我再娶你。”苏林雪不甘心，她终于明白江峰当时的绝望，但为时已晚。她拼命的打电话、发短信，却没有一丝回应。直到医院科室主任让她去给一个重症病人监护，她看到了自己心爱的人的面孔。出租车司机酒驾，加超速行驶，在路口与另一辆正常行驶的小汽车相撞，另一辆车同样坐着一对情侣，当场死亡。出租车司机也死了。只有江峰还活着，可身上多处致命伤已经到了听天由命的程度了。最后，苏林雪眼睁睁看着江峰死在自己面前，他不停的在反思：但凡自己当初能站出来给他更多的支持，绝对不会发生这样的悲剧。或许是老天有眼，一睁眼让他回到了三年前，让他有机会弥补曾经的遗憾。苏林雪现在什么都不在乎，只想能够和江峰顺顺利利共度余生，就算和父母闹掰也无所谓。这是他的爱情，他的人生。不需要父母再来干预，他可以用自己的钱去回馈父母的养育之恩，而不是让江峰代替他去承担这份巨大的压力。窗外蝉鸣阵阵，屋内安静祥和。苏林雪注视着江峰熟睡的面容，朝着他的额头轻轻吻了过去。这一吻不掺杂任何性的内容，只有爱。快过来，看看这套衣服怎么样。江峰还在写稿，苏林雪忽然在拍摄间喊了一声。进去之后，江峰顿时全身僵硬，眼睛睁得老大。这。嘿嘿，可，黑丝兔，鱼，狼，他简直不敢相信自己的眼睛，咽了下口水，痴痴说道：“我可以理解为你在勾勾引我吗？”苏林雪迈着纤细修长的双腿走到江峰面前，带来一阵浓郁的香水的芬芳，两只小手托住江峰脸颊，表情妩媚：“恭喜这位同学，你猜对了。”江峰双手举在空中一动不动，有些不知所措：“幸福来得太突然了，我那个啥我还没准备啊。”苏林雪见他激动到身体颤抖的样子，眉头微皱，然后掀起背心，在他腰上掐了一把。你脑子里不要总是瑟瑟的好吧？今天叫你过来是要拍几组图片。你知道樱岛麻衣吗？江峰双手紧握，费了好大的劲才让自己冷静下来。忽然意识到，苏林雪正是 cos 的动漫里的那名麻衣学姐。知道不就是一个动漫角色吗？他在大学的时候就看过这部动漫的，大致内容就是学姐和学弟相识、相知、相爱的一个过程。麻衣学姐那可爱的外表，以及御姐的内心，俘虏了无数宅男的心，以至于让人感叹：人活着不就是为了樱岛麻衣吗？
。苏林雪从一旁拿过一套衣服，递给江峰：“知道就好，这是你的衣服，快去换上。”江峰的衣服就是普通的小日暮意高中校服，没什么特别的。换好衣服，苏林雪开始给他介绍要拍摄的情景，是第一集中的某个画面。蚂蚁学姐得了一种奇怪的病，身体似乎完全透明，所有人都看不到她，就像是消失了一般。于是她开始尝试穿着各种奇装异服。出入各个场合，却始终没人能看到。某一天，他穿着黑丝兔女郎装扮来到图书馆，碰上了正坐在桌子边上看书的男主。他以为男主看不到自己，就直接坐到了桌子上，时不时在他面前挑逗。结果，男主忽然抬头，双方对视一眼，发现互相能看到。第一张图片就是要拍兔女郎学姐坐在桌子上，然后男主突然看到她时，两人表情木讷的画面。由于没有动漫里的那种长的图书桌，苏林雪只好用卧室里的方形餐桌代替。坐到桌子上之后，江峰按照他的要求拉过椅子，坐在一旁。餐桌偏高，电脑椅又偏低。江峰坐下之后，头和苏林雪的肚子一边高，只要稍微一扭头，就能领略到独特的风景，让他心里痒痒的，久久不能平静。更别说苏林雪还一直晃悠着两只小脚在他旁边，更是让江峰心中躁动不安，呼吸声逐渐沉重。抬头看我呀，准备拍了。苏林雪叫了他一声，江峰这才反应过来，但是一抬头。却又望见层峦叠嶂，隐天蔽日，他不禁张了张嘴。苏林雪似乎是注意到了他的眼神，忽然揪住他的耳朵，用力一扭，嘶！江峰思绪立马飘回现实，疼痛占据了他的大脑。你老这样，还拍不拍了？真是的！苏林雪抱怨一声，他干笑着缓解尴尬，拍拍，你让我再调整一下。深呼吸了几次，江峰觉得自己已经完全平静下来了，可一抬头。内心的冲动还是忍不住窜了出来，苏林雪也是拿他没办法，只好硬着头皮强行拍了几张，效果没有达到预期，但也只能这样了。接下来还是同样的装扮，又拍了好几组镜头，图片内容分别为：黑丝兔女郎学姐拿着戒尺监督学弟写作业，学姐被学弟盯着，十分害羞，双手捂脸，学弟半蹲在地上给学姐穿鞋，学姐不满学弟猥琐的表情和眼神，一记踢杀。最后一张吗？原本不在计划之内，只是苏林雪一时兴起的真情流露。拍摄完毕之后，江峰躺在沙发上缓了半天，看着苏林雪这一番装扮，在他面前晃来晃去，心中如同有一万只蚂蚁在爬。终于，他忍不住了，一把拉住苏林雪的手。苏林雪担忧的看了他一眼，娇声问道：“你，你要干嘛？”江峰深吸一口气，胸膛不断起伏，再也压不下心中的火气，十分气愤的盯着苏林雪：“你害我忍得这么难受。”是不是要负责呀、啊？他抓住苏林雪的手，在空中上下动了动。苏林雪吃惊的看着他，瞬间羞红了脸，眼神飘忽，都不敢直视他的眼睛。不好吧？江峰有些生气道：“什么不好？是你在我心里放的火，难道不该由你来扑灭吗？”两人对视许久，苏林雪轻声道：“我去拿卫生纸。”不用。江峰又拉住了他，紧接着他视线向下一动，目光集中在苏林雪腿上的黑丝。苏林雪顺着他的目光看去，一脸的震惊。犹豫片刻后，他被齿轻咬嘴唇，很难为情的细声道：“那好吧，仅此一次，下不为例。这里也贴个特效，不然他们能看到你胸口，还有脚，弄个贴画挡住。”“对对对，就这样，再模糊一点。”江峰站在一旁不停的指挥。苏林雪看着满是特效贴画的图片，无奈的瞥了他一眼。拍摄才拍了半个小时，加上那什么，也才五十分钟。现在光修图就修了一个多钟头了，都挡住这么多了，可以过了吧，江大审核员？江峰皱着眉头，纠结许久，才点了点头。嗯，勉强可以吧，就算过了。上传成功，这次的拍摄任务圆满结束。苏林雪用两根手指夹起地上的黑丝，嫌弃的看了一眼，直接扔到垃圾桶，有些不满的冲江峰抱怨道：“真败家，我买来都没穿过几次，就被你弄破了，好几十块钱呢。”江峰不好意思的挠挠头。我也不想啊，就是冲动了吗？苏林雪没搭理他，黑着脸走向厨房准备今天的晚饭。江峰掏出手机，推荐页面第一个就显现出苏林雪的新动态，正是刚才才拍摄的那组图集。短短两分钟时间，已经有了三百条评论，这就是拥有百万粉丝的恐怖之处啊！癞蛤蟆，我真贱，为什么要打开哭？大天使之剑，学姐过分了，见过图片上打码的，没见过表情包里插图的。哑巴大叫一声。差评，眼中标题党，说好的的黑丝兔女郎呢？被狗吃了，瞎子东张西望，一想到学姐被拱了，我的心就好痛。小仙女为什么要有男朋友啊？聋子吓了一跳，
，原来的视频虽然有特效遮挡，可也没这么严重啊，几乎就露个脸。靠！瘸子飞起一脚，学姐要是被威胁了，你就眨眨眼。我相信贴这么多特效绝对不是你的本意。母猪排队上树，要是哪天让我见到那个叫江峰的小子，绝对要上去打他一顿。妈的，摊牌了，老子就是单纯的嫉妒。江峰看着这些评论，心里美滋滋的，被人羡慕嫉妒的感觉真舒服。晚饭之后。苏林雪拖出了角落的行李箱，开始收拾东西。明天她就要回老家了，总共三天，家里没有合适的换洗衣物，所以需要带些衣服。苏林雪从衣柜里一个个挑选，然后扔到床上，让江峰帮她叠好，放到行李箱。So， 一件粉嫩的少女风内裤被扔了出来，很巧合的挂到了江峰耳朵上。江峰抓下来，狠狠看了一眼，然后继续收拾。So， 又飞出一个小东西。江峰一看，这不是之前在超市娃娃机里抓到的小企鹅吗？你带着这个干什么？苏林雪回头看了一眼，淡淡说道：“因为我会想你啊，带上它就相当于看到你了。想你的时候就亲它一口。”江峰听了他的话，心里美滋滋的。那你也给我留个东西啊，不然我想你的时候亲什么？苏林雪头也不回说道：“亲什么亲？自己掐自己一把就行了，相当于我在你身边，或者自己拿木棍打一下屁股也行。”江峰瞬间被他的话惊到了，竟然还有这样的操作，自己打自己。不觉得有点变态吗？思索片刻，他拿起那只毛绒企鹅，当着苏林雪的面，叭叭就是几口。我先亲够了，给你预留几个吻，等你再亲的时候，就相当于亲我了。啪！苏林雪一个巴掌打到他手背上，然后一把夺过小企鹅，护在怀里，弄得都是你的口水印，我还要不要了？哼！东西收拾完毕，两人坐在床上一块看着评论，不时发出幸福的笑声。江峰把苏林雪的小脚握在手里把玩，偶尔手指划过他脚心的时候。他还会娇羞的缩一下腿，别闹了，很痒的。可是江峰就喜欢看他那种娇羞的模样，于是不停的挑衅，直到苏林雪要生气的时候才停下。哎，一想到明天你就要走了，心里空落落的。我看网上有很多女生都给自己男朋友种草莓，种一次能维持好几天。你也给我来一个啊！种草莓只是一种艺术化的称谓，实际上就是女生在男生脖子上亲吻，然后用力做出一道红印，这道红印可以维持好几天。江峰还没体验过被作红了是一种什么感觉，所以突然心血来潮。苏林雪眨了眨眼睛，悠悠说道：“我不是早就给你种过吗？自己看。”他掀开了江峰的上衣，露出他饱经风霜的腰。江峰顿时无语：“人家种的草莓甜甜蜜蜜的，你种草莓要命啊？”脖子，我是说脖子。不行，我怕把你掐坏了。你气死我吧！苏林雪见江峰捶胸顿足生气的模样，不禁捂嘴偷笑。男朋友就是用来玩的。不逗逗怎么行呢？又过了一会儿，苏林雪坐到江峰面前，双手搭在他肩膀。你先闭上眼睛。江峰见状，心情激动，十分配合的闭上了眼，隐约可以感觉到苏林雪呼出的湿热的气息喷到了自己脖子上。他心跳加快，来了来了，热乎乎的嘴唇贴了上来。苏林雪的秀发在他耳边摇摆，弄得他耳朵痒痒的。与此同时，脖子上传来酥酥麻麻的感觉。足足过了一分钟，苏林雪才抬起头。好啦。江峰摸了一下脖子，就像是被蚊子叮了一个大包的感觉，上面还全是他的口水。我看不到啊，你拿镜子给我照一下。拿过镜子，看着脖子上那个不规则的小红印，江峰很是满意。有女朋友的生活，乐趣多呀。要不要我也给你种一个？苏林雪一脸嫌弃。不要，弄得脖子上都是口水。江峰不甘心的凑了过去。来吧，我知道你想。不，我不想。苏林雪用手抵住他的脸。两人一番讨价还价之后，苏林雪屈服了，但有一个要求，就是让江峰闭着眼睛。江峰也是纳闷，这有什么可闭眼的？但既然已经说到这种程度了，他也不要求太多，索性答应了。他闭上眼睛，身子微微前倾，朝着他的脖子凑了过去，嘴唇上的触感热热的、软软的，还能嗅到香香的气息。一秒、十秒、三十秒，他也效仿苏林雪，直接来了个一分钟套餐，五十秒。眼看快要完成，江峰突然全身一颤，身体僵直，无比震惊的看向苏林雪，不可思议说道：“你弹我一下干什么？”苏林雪不怀好意的看着他，眼神中透着一丝害羞和傲娇。“哎呀，人家又不是故意的，只是不小心碰到了吗？谁弹了？”江峰黑着脸，装，接着装，怪不得刚才非要我闭着眼，原来是早有预谋。是我的腰不好玩了吗？竟然又把黑手伸向了。苏林雪被江峰盯着，丝毫没有想承认的意思。眯着眼笑了一下，紧接着在江峰的注视下，又伸出小手，光明正大的弹了一下。
，然后还不忘狡辩一句：“嘿嘿，我不是故意的。”早上四点半，闹钟响了，车票是上午八点的，去火车站的路上还花费将近一个半小时的时间，所以只能早点起床。江峰拍了拍苏林雪，示意他该起床了。苏林雪发出“嗯”的撒娇的声音，然后用被子把头蒙住，再让我睡会儿，困死了。早起是个让人极其煎熬的事情，江峰觉得。这丝毫不亚于古代十大酷刑。见苏林雪拒绝，他也不敢再劝，不然很有可能得到一只暴怒的小可爱。很纯洁、很浪漫的词语，请不要带入网络用词。那你再睡会儿，我先去做点饭。这些日子，江峰在苏林雪的耐心指导下，已经学会了一些基本的做饭技巧：摊个鸡蛋，煮个粥，再炸个馒头片，丝毫不在话下。饭做好，已经是四点五十，苏林雪还在熟睡。江峰凑到他耳边，轻声提醒：“饭都好了。”该起床了，苏林雪眼皮动了动，但是没有睁开，反而翻个身继续睡。江峰啪的一巴掌拍在他屁股上，同时提高音量：“你个懒蛋，起床了，待会儿赶不上火车了。”苏林雪这才不情愿的看了眼时间，不到五点，他估算了一下，洗漱穿衣加吃饭，一套下来大概不到半小时，然后路上加候车，两个小时足够了，还剩半小时，睡，半小时后再叫我。交代一句之后，他又闭上了眼睛。江峰叹了口气，满脸无奈，又对准他的屁股连拍了好几下。这下苏林雪抓狂了，哎呀，不想起啊，困死了！呜呜，你帮我穿衣服吧，我不想动了。苏林雪把被子往上拽了一下，露出两条腿，白嫩修长，独具美感。被子边缘还露着粉色的小边边。江峰看到这景色，心脏砰砰直跳。这个苏妲己绝对是故意的，故意用这种方式诱惑我，让我无法拒绝。拿起一旁准备好的新的运动裤。江峰开始了服侍瘫痪女友的工作，先是抬起她的脚，把裤子套上去，然后慢慢往上提，十分费力。比起之前在拍摄间给她穿白丝的难度，有过之而无不及。抬屁股，苏林雪没有反应，江峰心中了然，这是一点都不打算动啊，还是自己来吧。他伸出手，手掌贴紧床面，慢慢从一侧钻了进去，然后用力一拖。与此同时，另一只手快速行动，足足三十多秒才完成。累得江峰额头都出汗了，嗯、呃，其实也不能说累吧，主要是手上奇妙的的触感让他太过激动了。接下来是上衣，江峰把他抱起来，让他靠在床头，看着眼前那道充满艺术气息的美景，他连着咽了好几次口水，咔，扣子扣上，然后把背心套上，大功告成，这下行了吧？赶紧起床，江峰伸手要把被子拉走，可苏林雪却死死抓住，不让他拉，像个玩拔河的小猫一样赖在床上。不行不行，达面，你还没帮我穿鞋呢。事实证明，一个想睡懒觉的人，总会在逆境中找到各种借口。江峰左右看了看，把椅子上的棉袜拿了过来，这是苏林雪昨天晚上就准备好的，一双新的，主色调还是粉色，上面有几颗白色的小星星。至于鞋子，则是普通的小白鞋，很干净，要么是经常洗，要么就是根本没穿过几次。都穿好之后，江峰面色凝重地看着他，这回可以了吧？总不能刷牙、洗脸、撒尿也让我帮你吧？苏林雪也找不到其他赖床的理由了，睡眼惺忪地站了起来，表情有些委屈。我说订晚上的票，你非要让我买早上的，讨厌死了！江峰一边从厨房把做好的饭盛出来，一边耐心地给他解释：“你晚上的车到家都快凌晨了，我能放心。外边多少色狼，专门在晚上盯着落单的小姑娘，白天人多还相对安全一点。”苏林雪很快洗漱完毕，也开始精神起来。吃过早饭，刚好五点半。简单休息几分钟后，两人出了公寓，照常打车前往火车站。路上，江峰一直攥着苏林雪的小手，都攥出汗了。毕竟待会儿就拉不到了。一个半小时后，出租车停下，距离发车时间还有四五十分钟，时间相对充裕。来到安检口，苏林雪没有着急进去，而是把行李箱放倒，两人坐在上面，互相靠着肩膀待了一会儿。江峰趁这时间又帮他重新系了一下鞋带。你还没上车，我就想你了，怎么办？江峰皱着眉头，一脸愁闷。苏林雪在他脸上轻轻一啄：“还想吗？想。”红唇又凑了过来。在即将短暂分开之际，他也是毫不吝啬自己的温柔。距离发车时间还有二十分钟，正常来说，里面候车厅应该已经开始检票了，不能再耽误了。苏林雪拖着行李箱走进了安检口，江峰在一旁默默注视着他远处的身影，心中涌出一阵落寞的情绪。唉，苏林雪也是几步一回头。眼神中同样有掩饰不住的失落，热恋中的分离比死还要难受。忽然，他停下了脚步，行李箱放在原地，一路小跑朝着江峰跑了过来。
，隔着低矮的栏杆，当着周围无数人的面，给了江峰一个大大的拥抱，然后目光不舍地看着他，挤出一点笑容，温柔说道：“等我回来啊 ，M 七点五十四分，甜甜的雪，我已经上车了，放心吧。”爱心，赤道的风，叹气，你要是没赶上多好啊！甜甜的雪，流汗，无语鄙视。赤道的风，嗨嗨，开玩笑的，我也正往回走呢。甜甜的雪，好了，我再眯一会儿。早上真的困死了，赤道的风，看好身上东西，别被偷了。甜甜的雪，切，我又不是小孩，你以为我会跟你一样笨？赤道的风，无语，这我也中枪。甜甜的雪，哎呀，知道了，放心吧。嘻嘻 ，M 九点五十一分，甜甜的雪，委屈，甜甜的雪，委屈，委屈，甜甜的雪，委屈，委屈，委屈，星号一百。赤道的风，怎么了？甜甜的雪，委屈，有个男的摸我大腿。摸了好久，我都不敢反抗。赤道的风，什么？急，愤怒。赤道的风，哪个王八蛋干的？赶紧叫人啊！火车上不是有列车员吗？让他们抓住这混蛋！妈的！甜甜的雪，图片，邻座婴儿的手就是这个家伙，趁我睡觉摸了我半天，捂嘴偷笑。赤道的风，呆住了，靠！这就是你说的男人。甜甜的雪，对啊，刚才他妈妈给他换纸尿裤的时候，我看到了，跟你一样，带把的。赤道的风，流汗。你现在都这么不避讳性别之间的话题了吗？甜甜的雪，白眼避讳什么？我都帮你好几次了。再说了，我只有跟你聊天的时候才这么开放而已，跟别人可不会这样。赤道的风点头，嗯，有道理。赤道的风，不过你刚才说有男人摸你大腿，真的差点把我气死。甜甜的雪，调皮，嘿嘿，逗逗你。赤道的风，还有多久到啊？甜甜的雪，嗯，还有一个多小时吧，到了我再告诉你。赤道的风，好，亲亲。甜甜的雪，亲亲 ，M 1 1点十二分。甜甜的雪，小白兔表情包，我到了哟。赤道的风，熊猫表情包，您的男友已经查收。甜甜的雪，待会儿跟我姐见面应该会有很多话要说，可就顾不上你了。赤道的风，虽然我有一丝小小的失落，但是可以忍受。甜甜的雪，小白兔表情包，摸摸头，安慰。回到公寓，看着空荡荡的房间，虽然已经是中午，可江峰根本没有食欲，把早上剩的一点饭热了下。就当是中午饭凑合了。苏林雪应该正忙，也没时间和他聊天。江峰转了一圈，打开了他的电脑，结果屏幕上显示出密码界面，附带提示。我就知道你会偷看我电脑，被我抓到了吧？密码是你生日，密码我生日。江峰会心的笑了一下，输入自己生日： 1 9 9 8年11月11日。正确。文件夹，高清收藏，双击打开，里面多了不少图片。真是麻烦，喝个奶茶还要进口的。今天官宣喽，江同学爱你哟！我一说让他跪搓衣板，立马认怂，哈哈！让你占我便宜，公交车上都不老实，差点被当成流氓抓了吧？买了个儿童杯，忽悠他叫妈，他叫完都要羞死了。喂他吃奶油，差点把我手指咬下来，非要给我剪指甲，我就把草莓尖尖全都吃掉。哼，今天要回家，这家伙一直抓着我的手，出了好多汗。小婴儿好可爱啊，不哭不闹，逗他说我被别的男人摸大腿了，然后。他就吃醋了。这个文件夹的图片是和苏林雪手机里某个图集同步的，所以今天的照片也能看到。最后一张图片有点特殊，就是一个白色背景板，写着一行字：“不允许擅自改我的图片备注。”听到没有？江峰内心感叹：“你可真是个小机灵鬼，这都能想到。”说实话，他刚才还真有想改图片备注的计划，可现在江帝修改未半，中道崩殂。关闭电脑，江峰又开始了一天的忙碌。小说家热点文章。两件事情叠加，他的任务真的是很重。加上苏林雪不在身边，他有些心不在焉，状态特别差。一个小时就写了不到五百字，经过了很长时间的调整之后，才稍微恢复正常。到了晚饭时间，房间里安安静静，没有苏林雪叫他去厨房帮忙的声音，也没有叫他吃饭的声音，一时间特别不适应。PM 1 8点二十分，赤道的风，干嘛呢？好奇。江峰尝试发了一条消息，但迟迟没有回应。应该是还在忙，顾不上看手机，他只好继续写文章转移注意力，尽量让自己不再去想。PM 1 9点零八分，甜甜的雪，视频通话连接中。江峰兴奋地看着手机上的视频弹窗，他还是第一次觉得有人给他打视频是如此开心的事情。接受，视频接通，画面里黑漆漆的，你没开灯吗？过了几秒，画面转换，苏林雪出现在镜头前。江峰这才明白，他刚才可能是把手机放到腿上了。上面被大熊熊遮挡，导致摄像头不透光。苏林雪见到江峰的那一刻
，笑得很甜很开心。江峰同学，有没有想我？我说没有，你信吗？我信。那你可真是个傻子，半天不见，你还学会套路本小姐了哈？苏林雪伸出小手，对着手机屏幕，啪啪，就是两个耳光，打死你！吃饭了吗？没猜错的话，又是叫的外卖吧？江峰不由自主的看了一眼桌子上吃剩的外卖，干笑一声，怎么猜的这么准啊？你按摄像头监视我了？苏林雪白了他一眼，切，我还不了解你，用得着监视吗？行了，进入正题，我给你打视频是为了监督你跑步的。现在立刻，快点去！啊！江峰瞪大了眼睛，难以置信，你回老家了还不忘监督我跑步，你可真敬业啊！苏林雪哈哈一笑，怎样，我对你好不好？还知道监督你锻炼身体？江峰一脸无奈，好，你真好。他走到拍摄间，把手机固定到一侧的拍摄架上。让摄像头能照到自己，然后按照苏林雪的要求调整跑步机速度和时间，十千米每小时三十分钟。手机上苏林雪的画面关闭，视频通话瞬间变成了苏林雪单方面监视江峰的工具。别偷懒啊，我可一直盯着你呢。江峰看不到苏林雪的画面，也不知道他到底是不是真的在看。这种不确定性的，反而让他更加不敢偷懒。就像上学时，老师告诉你这节自习课我会不定时巡查。可你不知道他什么时候会出现，所以只能一整节课都保持秩序。不得不说，苏林雪真有当老师的潜质。艰难熬过了半小时之后，江峰取下手机，却听到对面窸窸窣窣的讨论声，把耳朵凑近听筒仔细听，发现对面在聊这个菜好不好吃，那个饮料是不是太甜了，声音特别小，就像是隔着一面墙的感觉。江峰顿时明白，苏林雪应该是在客厅吃饭，把手机放在卧室了，还说一直监视呢。竟然又被他耍了！关掉视频通话，江峰发现了苏林雪半小时前发来的几条消息。PM 1 9点十一分，甜甜的雪，饭做好了，我先去吃饭喽，你慢慢跑。甜甜的雪，小白兔表情包，这个傻子不太聪明的样子。甜甜的雪，鬼脸调皮。江峰深吸一口气，然后重重吐出，感慨之余又带有一丝骄傲。有这么一个坏坏的女朋友，我真的是太惨了。洗完澡之后，江峰疲惫的躺在床上。习惯性的伸手去摸，却扑了个空。他凌空握了下手，眉头微皱。平时都有软乎乎的小脚摸的，今天没有了。哎，刷了会手机，已经是晚上九点。苏林雪还没回消息，想来应该是一大家子在边吃饭边聊天吧。又过了一会儿，他关掉房间的灯，钻进被窝准备睡觉，怀中依然是空荡荡、冷飕飕的。这种感觉真的太难受了。PM 2 1一点四十分，甜甜的雪，小白兔打电话，喂。傻瓜，睡了没？赤道的风，大灰狼张牙舞爪。本狼饿了，快到怀里来。甜甜的雪，我都没注意时间，一顿饭竟然吃了两个多小时。无奈 M， 赤道的风，我也没注意时间，一晚上竟然想了你两个多小时。叹气。甜甜的雪，小白兔摸摸头，嘿嘿，我这不是来了吗？甜甜的雪，明天我姐要开车带我们出去玩，又要起早，我真是太可怜了，要哭了。赤道的风。无奈，这次可没人帮你穿衣服了。甜甜的雪，委屈不要说了，好伤心啊！明天要四点起床，比今天还要早。现在都快十点了。甜甜的雪，所以我们特意来跟你说了一声，我要睡觉了。哭，赤道的风啊，这就要睡了，好吧。甜甜的雪，对，不然熬太晚，明天就起不来了，好难受的。赤道的风，嗯，我知道，睡吧。甜甜的雪，晚安，可爱。赤道的风，晚安。青青，煎熬了好久，就只聊了几句话。江峰心里还是有些失望的，但为了照顾苏林雪，他也没过多抱怨。夜逐渐深了，江峰躺在床上翻来覆去睡不着，看着旁边苏林雪的枕头，他内心的寂寞又放大了不知多少倍。看了眼手机，已经十一点了，证明他已经这样躺了一个小时。看来今晚注定是个不眠之夜啊！他用手指掐了一下自己的腰，想找一找苏林雪在身边的感觉，可还没怎么用力，就感觉到疼了。然后就下不去手了，看来这东西自己来不了啊！琢磨片刻，他打开聊天界面，给苏林雪发了一个“想你”的表情包，结果没想到对方立马就回了过来：“甜甜的雪，你也失眠了呀？”江峰有些欣喜，赤道的风，想你想得。赤道的风，平常都是抱着你睡觉，今天抱不到了。哎，甜甜的雪，嗯，衣柜里还有我换下来没洗的衣服，你要不抱着衣服睡，就相当于抱着我了。赤道的风，害羞。合适吗？抱着你没洗的衣服睡觉，感觉自己像个变态。甜甜的雪，你本来就是啊。赤道的风，甜甜的雪，嘿嘿
，开个玩笑，反正我给你建议了，要不要这样，你自己做主。赤道的风，好吧。失眠和变态比起来，我觉得失眠更可怕。江峰打开房间的灯，到衣柜找出来几件衣服，正是昨天苏林雪睡觉之前脱下的旧衣服，还没来得及洗。一个背心，一条裤子，一件胸衣，还有，嗨嗨没了，没了，没了，没了。重要的事情说三遍。江峰把衣服抱在怀里，可以嗅到上面残留的苏林雪身上属于少女独有的那种芬芳。猛吸了一口，他内心极其满足。甜甜的雪，哈，你果然是个变态。阴险，赤道的风，无聊贼喊捉贼，你可真不要脸。甜甜的雪，对了，你可别用我的衣服做什么奇奇怪怪的事情。赤道的风，惊呆了，拜托，你把我想成什么了？我有那么猥琐吗？甜甜的雪，你就是那么猥琐，傲娇，傲娇，傲娇。赤道的风，靠！甜甜的雪，可怜你有办法睡觉了，可是我还睡不着呢，怎么办啊？赤道的风，不是有小企鹅吗？抱着它就相当于抱着我了。甜甜的雪，尴尬，那个小企鹅已经被我亲坏了。赤道的风，什么？你怎么做到的？甜甜的雪，就，哎呀，讨厌！不要问女孩子这种问题，难道我能告诉你我是忍不住伸了下舌头，然后又不小心把它咬坏的吗？赤道的风，赤道的风，这样吧。你向右侧躺着，把身体蜷缩起来。甜甜的雪，干嘛？赤道的风，我抱着你睡啊。梦境总是会被强烈的思念所影响。勉强入睡之后，江峰在梦里见到了苏林雪。推开房间门，苏林雪一身黑加白女仆装跪在门口，脸上带着甜美的微笑。主人，我帮您换拖鞋吧。江峰伸手摸摸她的头，然后她笑得更甜了。饭已经做好了，主人现在吃吗？嗯。一挥手。满满一桌子的美味佳肴，苏林雪把菜温柔的夹到他嘴边。主人，请享用，雪雪会一直照顾您的。江峰尝了几口菜，面色微变，怎么这么咸、啊？苏林雪顿时惊恐的跪了下去。主人恕罪，是我错了，请主人责罚。说着，他伸手从背后拿出一根小木棍。江峰很熟悉，正是平时苏林雪用来打自己的那根，但是他没有接，而是命令他站起来。苏林雪颤颤巍巍靠近，委屈的都快哭了。然后主动掀开衣服的一角，露出腰上的嫩肉。江峰则伸手过去，用两根手指揪住一扭。啊！苏林雪哭了出来，眼泪滑的流下。听到这道哭声，他心中一顿舒爽。你也有今天。江峰一拍桌子，发出一声闷响。哭什么？憋回去。苏林雪擦干眼角的泪水，剩下的眼泪则一直在眼眶打转，不敢落下。可最后，他还是坚持不住了，眼泪如喷泉一般涌了出来，溅落到江峰脸上。一阵天旋地转。梦醒了，吸溜，江峰吸了下口水，发现脸上湿湿的，用手一摸，发现口水把枕头沾湿了一大片，断断续续的梦境碎片浮现在脑海中，他怅然若失。这种好事也就只能在梦里想想了。真，女仆装苏林雪，白日梦。此时已经是早上五点半，天蒙蒙亮，看了眼手机，有苏林雪好几条消息。M 四点三十五分，甜甜的雪，起床后自己做早餐，做完了。拍个视频过来给我看，甜甜的雪，你之前自己宅家的时候我管不着，但现在你是我的，必须好好吃早饭。甜甜的雪，敢不听话试试，等我回去打死你。江峰放下手机，叹了口气，这才是真实的苏林雪。看来这个梦这辈子都不可能实现了。起床洗漱，摊了两个鸡蛋，然后炸了几个馒头片，又打开一袋小咸菜，简简单单。赤道的风，图片。赤道的风，可以了吧？白眼，对面没有马上回复。江峰一边注意着手机，一边吃早餐，内心满是孤单寂寞。他现在特别想不通，自己之前单身的时候到底是怎么过来的，刷到个特别搞笑的视频都没人分享，只能自己傻乐。写写，说错了，看看狗粮小说，满足一下自己孤独寂寞冷的内心。然后在电脑前，呸，在手机前发出咯咯咯的姨母笑。想想就惨，没有女朋友的日子，那叫人过的生活吗？连村里大街上的小公狗，还有个野蛮女友呢。搞不好还三妻四妾，轮番侍寝。江峰越想越难过，猛地一拍桌子：“妈的，等你回来，我必须亲个够，好好补偿一下我这受伤的心灵。”又是一上午的忙碌，写热点分析文章的时候还算好，写小说的时候就非常煎熬了，需要不停的回忆，而且是回忆每个细节，比如他壁咚苏林雪的时候手在干什么，然后有多软，头被他紧紧搂在怀里安慰时那种温暖的窒息感。以及生气时让人又爱又怕的小眼神，每回忆一个细节，他就叹一口气。这半天时间，他都觉得自己跟个怨妇一样。到了中午，他也没心思做饭
，直接点了份外卖。结果外卖包装上还是两个动漫小人在亲热，气得他当场把包装撕得粉碎。十二点多的时候，苏林雪终于有回应了。甜甜的雪到景区转了大半天，累死我了，脚都疼了，委屈。赤道的风，表情包，心疼我的小宝贝。甜甜的雪，好想你啊。江峰嘴角露出了微笑，被人惦记的感觉真好。然而苏林雪下一句让他傻眼了。甜甜的雪。好想让你帮我捏捏脚啊，可惜你不在。好家伙，何志是想我帮你按摩。赤道的风，我也想你，想你给我做饭。撇嘴。聊天框沉寂片刻，苏林雪发来一张图片，是他的自拍。图片中背景是一片人工湖，正在进行花式喷泉表演。然后苏林雪戴着太阳镜，穿着淡粉色的防晒衣，用手指比作手枪的样子对着屏幕。甜甜的雪，再给你一次机会，想我了还是想我做的饭？说错了，一枪打死你。赤道的风，投降当然是想你了。甜甜的雪，昨晚手机没充满电，就剩 28% 了，我就先不和你说了，等晚上回去找你。么么哒。赤道的风，叹气、失望、可怜。么么哒。一次简短的对话，却治愈了江峰整个下午。他知道会有一个小可爱在晚上等着和他聊天。晚上七点，期待的那一刻如约而至。当手机屏幕亮起的时候，江峰迫不及待地接通了视频，结果苏林雪的画面是关着的。隐约可以听到穿着拖鞋走来走去的声音。你怎么不开摄像头啊？快上我看一眼，忍不住了。苏林雪没有说话，反而手机里传来一阵杂乱的噪音。噪声消失后，苏林雪的声音响起：“我刚脱完衣服准备洗澡，现在已经到浴室了。用塑料袋把手机套上，就能在浴室一边洗一边和你聊天了。”江峰心中了然，原来刚才的噪声是在套塑料袋。等等，我关注的重点不对啊！他在洗澡。打开摄像头啊！喂，哗啦啦的水声响起。江峰想象着那种画面，心中躁动。这是抹沐浴露了，泡沫声加上手掌划过肌肤的摩擦声，让江峰血脉喷张。苏林雪的声音又响起，语气中带有一丝挑逗：“我在给大熊熊洗澡，猜你现在一定很想看吧？”嘿嘿，就是不给你看。面对苏林雪的诱惑，江峰快要崩溃了。这谁顶得住啊？他咬了咬牙说道：“你要是不给我看，我就用你的衣服做一些奇奇怪怪的事情了。”淋浴声停止。忽然，屏幕一个闪烁，摄像头打开又关闭，画面一闪而逝。仅仅 0.1 秒的瞬间，江峰瞪大了眼睛，将刚才那一幕牢牢记在脑海里，口水顺着嘴角流出。你我这溪溜，好了，我可给你看了。要是回去了，我的衣服有半点异常，看我怎么收拾你。江峰叹了口气，考虑不周啊，没说要看多长时间，一秒钟都不到，太可惜了。沐浴露的摩擦声连绵不断。江峰在心里默默猜测，这应该是在洗胳膊，这里应该是肚子。那现在，嗨嗨，他双手紧紧抓住椅子扶手，努力让自己镇静下来，可是做不到啊。上次听苏林雪洗澡是隔着拍摄间的门，最多也就能听到水声。这次苏林雪把手机放到了浴室，就相当于让他站在现场听，但是还把他的眼睛蒙上了，不许他看。这种感觉谁能懂？啊啊啊！老子受不了了，姓苏的。赶紧给我打开摄像头！对面安静了一秒，然后传来更加清晰的摩擦肌肤的声音：“报复，妥妥的报复！”报复他刚才喊了一声“姓苏的”，江峰要哭了。我错了，我错了。雪雪，温柔可爱的小雪，靠，你快停下来啊！这个声音真的受不了了。”苏林雪傲娇的说道。“叫妈！”江峰擦了下额头上的汗，“不带你这么占便宜的吧？大不了我关掉声音，不听就是了。”切，就跟谁非要听似的。对面没有回应，五秒、十秒、二十秒，江峰忍不住了。我认输好吧，就别叫了，挺羞耻的。还是没有回应。他深呼吸，调整情绪，胸膛剧烈起伏，犹豫片刻，用非常细小的声音说道：“妈，什么？我没听见。”大点声。江峰此刻都要崩溃了。叫一遍就行了呀，你还要占多少便宜？可恶！这个仇我记下了。等以后 x at 井号 x at 井号0。at 井号零的时候，你看我怎么让你叫爸爸的？他提高音量，又叫了一声：“妈，真是个乖宝宝。”手机里传来苏林雪得意的笑声。与此同时，肌肤的摩擦声减小了许多。江峰内心的煎熬终于有所缓解。我洗好了，摄像头忽然打开，画面中只能看到苏林雪的脸和肩膀，头发湿漉漉的，披散在一旁，脸蛋红红的，应该是热水的缘故。白皙诱人的锁骨上面还残留着几颗水珠。露出的奶白色的肩带更是让人充满遐想，画面一直在晃动。
，可以看出苏林雪是刚从浴室出来，正在往卧室走，钻进被窝。他用被子挡住胸口，然后放心的露出上半身。江峰一脸失望：“你可真行，疯狂诱惑我，又不给看，知道我多难受吗？”苏林雪捂嘴，咯咯一笑：“我能想象到，不过就是不给你看，气死你！”虽然话这样说，可苏林雪终究还是心软了，用手推开被子的边缘，然后把胸衣往下勾了一下。里面的风景若隐若现，这个画面也就持续了两秒钟，镜头就移开了。嘿嘿，我对你好吧？苏林雪一脸坏笑。江峰扶着额头，愁容满面。我觉得今晚上我又睡不着了。你的衣服也不管用。苏林雪想了想，表情复杂的轻声道：“衣服不管用的话，还有鞋子。”江峰无比震惊，当场愣住了。什么鬼？这你你什么意思？苏林雪表情瞬间变化，一脸无辜的样子。怎么了？有吗？我说什么了吗？好像没有吧？是你听错了。好了，我要睡觉了。今天走了一天，真的累死了。挂了呀。没等江峰同意，视频直接挂断。然后苏林雪给他发来一个斜眼坏笑的表情。江峰思索许久，眉头紧皱，默默的给他发了几个字：“我不是变态。”怒怒怒！过了两秒钟。苏林雪又给他回了一个斜眼坏笑的表情，附带表情包。我懂你，甜甜的雪，嗨嗨，放心，我不会说出去的。公寓也没有摄像头。甜甜的雪，晚安了，可爱，赤道的风。甜甜的雪，小白兔带刀表情包，快说晚安，要不砍死你。赤道的风，晚安，白眼。甜甜的雪，你。赤道的风，晚安，青青，龇牙笑。手机安静下来，江峰的心也稍微平静了一些。房间内寂静无声，他瞥了一眼角落的鞋架，暗骂一声：“你才是变态！”靠！紧接着用被子蒙上头，准备睡觉，还不忘伸出一只手把苏林雪的旧衣服拿进被窝，然后抱在怀里，深深的吸了一口。梦境又悄然而至，竟然跟昨晚接上了。苏林雪哭泣的泪水溅落到江峰脸上，他抹了一把，然后呵斥一声：“哭什么哭？自己做错事了还哭？今天不教训你一下是不行了。”江峰夺过他手里的小木棍，高高举起。然后撇一下打在他屁股上，苏林雪表情更加委屈了，把头压得很低，眼泪不停落下，又打了几下。江峰停手，不耐烦地说道：“叫爸爸，我就原谅你。”苏林雪抽泣着，细若蚊吟地喊了一声：“爸爸！”撇、啊，又是一下，听不见，你说什么？大点声！苏林雪再次大哭：“呜呜呜，爸爸爸！”江峰满意地点点头，真是个乖宝宝。他从卫生间拿过搓衣板。哐当一声扔到地上，原谅归原谅，该惩罚还是要惩罚的，自己跪上去。苏林雪低着头，一小步一小步的挪到搓衣板旁边，眼看就要跪下，可下一刻，苏林雪抬起头，目光凌厉，表情凶狠。不知什么时候，小木棍已经跑到了他的手上，劈啊！一棍打在江峰屁股上，然后厉声道：“自己跪上去！”江峰双腿不受控地的弯曲，在接触到搓衣板的那一刻，一股剧烈的疼痛感从腿上袭来，紧接着。梦又醒了，他满头大汗的喘着粗气，靠，在自己梦里还不能做主了。苏林雪到底在我心里留下了多大的心理阴影啊？第三天了，又是没有女朋友、撒娇求抱抱的一天。江峰望着天花板安慰自己，再坚持一天，明天苏林雪就回来了。坚持，坚持，哎 ，M 六点十八分，赤道的风，起床没有？赤道的风，喂喂喂。过了一分钟，苏林雪回了条消息，是个语音。点开语音，里面传出他慵懒且细腻诱人的声音：“嗯，别吵，我要睡个懒觉，你去自己做早饭，然后拍过来，快点。”听话，江峰无奈的叹了口气，朝着厨房走去。虽然很不情愿，可苏林雪这种撒娇式的命令真的让他无法抗拒啊。M 八点二十三分，甜甜的雪图片，甜甜的雪撤回了一条消息：“赤道的风，我还没看到呢，怎么撤回了？”甜甜的雪，那就不怪我了，谁让你没注意呢？悄悄告诉你，是不穿衣服的哦，傲娇，赤道的风，你是不把我难受死不罢休是吧？信不信等你回来我就吃了你？甜甜的雪，你敢？瞪眼，甜甜的雪竟然敢威胁我，看来是我踢的力度不够了，你说是吧，江公公？赤道的风，流汗流汗不带这样的呀、啊，你这想法太危险了。赤道的风，而且你这也太双标了，许你威胁我，不许我威胁你啊！甜甜的雪，怎么能叫威胁呢？我是医生啊。只不过是帮你治病而已，你懂个屁！赤道的风，我有什么病？震惊！甜甜的雪，不听女朋友话的病。
，世道的风，干！甜甜的雪，闪照，甜甜的雪，看吧，闪照是一种特殊的图片，长按可以查看五秒钟，然后图片自动销毁。也就是说，江峰只能看五秒。江峰手指轻轻按上去，画面中是苏林雪躺在床上的第一视角，背景是天花板，两条腿抬起悬在半空，小脚微微内八，应该是加了滤镜和美颜。图片的色调透着淡淡的粉色。小清新的风格又不失诱惑，瞬间勾起了江峰的心。他下意识想要截图，可是手一松，图片自动销毁。我靠！坑爹啊！忘了闪照不能松手。哎呦，他现在后悔自己没有多买个手机，不然直接录像了。甜甜的雪，坏笑，嘿嘿，你是不是兴奋了？赤道的风，别瞎说，你就拍两只脚过来，能诱惑谁啊？我又不稀罕。撇嘴，甜甜的雪啊，这样啊，既然你不感兴趣。那剩下的我就不发了。赤道的风，嗨嗨，有总比没有好，发一下呗。甜甜的雪，你都不感兴趣，我还发什么呀？删了删了。赤道的风，别别，我挣扎。赤道的风，无奈，我稀罕行了吧？只要是拍你的，我都稀罕，别说拍脚了，拍根头发我都稀罕。甜甜的雪，阴险，坏笑，傲娇，大笑。甜甜的雪，闪照，星号六。江峰尝试打开手机录屏，可是，在录屏状态下，闪照根本打不开。妈的，这谁做出来的功能？真坑，录屏都不行。关掉录屏，他手指轻轻按了上去，图片打开。江峰看得很仔细，脸都差点要贴到屏幕。嗯，怎么说呢？总觉得苏林雪的脚踝有一种特殊的吸引力，让他忍不住多看两眼。为什么是两眼？因为五秒时间只够看两眼的。要是可以一直看，嘿嘿，呸，我不是那样的人。赤道的风，这就没了。甜甜的雪。白眼，白眼，谁刚才喊着不想看来着？现在反倒开始嫌不够了。赤道的风，害羞，我没有，别瞎说，就是确定一下，省得你发不出来，心里闷得慌。甜甜的雪，切，我就勉强相信了。甜甜的雪，表情包，骂骂咧咧的小白兔，你个大变态。赤道的风，甜甜的雪，家里有亲戚来了，我得去迎接一下，待会儿聊。亲亲，赤道的风，好吧，亲亲。放下手机，江峰心里痒痒的。呼吸声十分沉重，忍不住低骂一声：“又故意诱惑我，你个小混蛋！”他情不自禁把视线转向床上苏林雪的旧衣服，看了几秒之后，甩了甩头：“不行，不行，忍住！”端起桌子上的凉白开，咕咚咕咚喝了几大口，江峰心中的躁动缓解了一些。坐到电脑前开始工作，又是让他幸福且痛苦的回忆。早知道就趁苏林雪还在的时候，把这几天的任务提前写完了。现在自己回忆，真是太难受了。一上午的时间，有句话无数次在他脑海里盘旋。今天的写作就到这吧，今天的写作就到这吧，今天的写作就到这吧，到这吧，这吧吧。每次大脑变得昏昏沉沉的时候，他就拿起苏林雪的衣服嗅一口，让自己得到些许安慰。中午又是一个人的午餐，一边吃饭一边刷短视频，结果刷到的全是秀恩爱的，雪上加霜，气得他直接搜索动画片看，但搜索出来的结果令他大吃一惊。几乎全是魔改的，大灰狼，大灰狼，一根藤上七匹狼，相信懒羊，相信光，狼族没有好下场。小红帽悄悄地靠近草丛，大灰狼直接挂 A 接 W 接外圈 Q 接 A 接 E 接诺克萨斯，直接五杀，全体起立。葫芦娃，葫芦娃，一根藤上四朵花，风吹雨打吹走仨，就剩我了。江峰笑得嘴里饭差点喷出来，嘿，你们他娘的还真是一群人才。笑儿，吃完饭，江峰又坐到了电脑前。可是怎么也进不了写作的状态，脑子里乱糟糟的。上午的照片，白白嫩嫩的小脚，脚踝诱人的轮廓。吸溜，等等，我怎么流口水了？意外，绝对是意外，应该是外卖闲了。犹豫许久，江峰关闭写作软件，挪动鼠标，打开了尘封已久的写作参考资料文件夹。啊、呃，没有灵感，查一下资料，很合理吧？闲者时刻总是很短暂。十几分钟过后，江峰的心又浮躁了起来。忽然手机响了，他立马看了一眼，满脸失望，竟然是林翔这孙子！靠！喂，什么事？江峰语气有些不耐烦。林翔愣了一下，峰哥，我又打扰你好事了。嘿嘿，没有没有，你说吧。呼，那就好。听你刚才那么暴躁，我还以为……哎，那是不是嫂子又打你了？听到这句话，江峰瞬间坐直了身子，无形的愤怒涌上心头。祥子，你什么意思？什么叫他又打我了？他什么时候打过我呀、啊？根本没有的事，一个小娘们还想打我？开玩笑吗？不是。
电话那头传来林翔憋笑的声音：“啊，疯哥，我说错了，你肯定不会怕老婆的。”江峰听林翔这么说，突然有点心虚，毕竟自己刚才反应太大了。如果换做别人突然这样大喊大叫的，他一定会觉得这人在掩饰什么。但幸好林翔没有戳破他，看破不说破，还是好朋友。别废话，说正事。啊，是这样的，峰哥，你那本小说都进入人气榜前十了，你注意了吗？有吗？这几天我还真没怎么看。对啊。而且数据增长趋势越来越大，有很大的潜力冲击前三。你要火了！我们主编说，这几天你可以多和读者互动，多回复一下评论，可以有效留住人气，互动越多越好。原来如此，我知道了。峰哥，加油啊！你这本小说要是火了，我也能跟着你混个优秀责编职称，靠你了！又聊了几句，江峰欣然挂断电话，打开了小说网站。他的书暂时位列第九，而且和前几名人气差距并不大，完全有潜力超越他们。于是他准备按照林翔说的方法稳一下人气。打开作家后台，读者的评论竟然有 5,763 条了。江峰直呼好家伙，这得回复到什么时候啊？幸好作者后台有一个排序功能，就是按照评论被点赞的数量进行排序，点赞多的靠前，点赞少的靠后，这样就能筛选出热门评论。江峰看了下点赞最多的一条，当场石化，因为那条评论是他的账号发出去的，可是他从来没有发过这样的话。啊、呃。好像暴露自己性格了，害羞害羞。他愣了许久，突然恍然大悟：苏林雪，一定又是他。趁我没注意，用我的账号发出了这句话，真是可恶啊！江峰无力的靠在椅背上，生无可恋。这不是丢大人了吗？十几万读者看着呢。我靠！现在好了，都知道我怕女朋友，还有什么脸见人？原本想着小说都是虚拟的，没有读者会相信这是真实故事，所以他才敢写。可这一句评论直接坐实了。即便故事是假的，读者也会当真的去看了。怪不得林翔刚才打电话上来就一句，又被嫂子打了，还回复评论，回复个屁啊！我都不好意思在评论区说话了。唉，江峰拿起床上苏林雪的胸衣，直接捂到脸上，闷死我吧。过了一会儿，他拿起手机，赤道的风大骂，赤道的风大骂大骂，赤道的风大骂大骂大骂，赤道的风图片，这是不是你发的？生气，赤道的风，表情包，回来给老子跪搓衣板！发怒。过了大概五分钟，苏林雪回了过来，开局就是王炸。甜甜的雪，图片，甜甜的雪，语音，图片中苏林雪应该是在外面，撅着小嘴，做出十分可爱的表情。尤其那双眼睛，又勾勾又丢丢，让人不禁心生怜爱，怎么也愤怒不起来。点开语音，声音更是娇嫩欲滴。嘿嘿，消消气嘛，给你亲亲啊。江峰心头一阵酥麻，顿时无语了。这要放在之前，谁要是擅自恶搞，在评论区接他的短，他绝对一个大嘴巴子甩过去，没商量。可自从交了女朋友之后，他发现自己真的没脾气了。你想象不到女孩子撒娇时的语气到底有多让人心动，说是把心融化都不为过。这一刻，江峰已经怨气全消。毕竟说都说了，而且也不是什么涉及原则和底线的事情，闹就闹吧，但不能这么轻易放过他。赤道的风。晚上洗澡给我开视频，我要亲自观摩，不然想让我原谅你没门。甜甜的雪，流汗，这才是你的真正目的吧？赤道的风，放屁！我警告你，不要反咬一口。苏林雪反客为主和颠倒是非的能力，他可是领教过好多次了。起初是他的错，说着说着就成了自己的错，防不胜防，妥妥的大忽悠一个。所以江峰此时特别警惕，生怕被他哪句话带到沟里去。甜甜的雪，好吧，我的错。晚上洗澡的时候给你开视频行了吧？赤道的风必须开摄像头，让我能看到你身子的那种。甜甜的雪，遵命。小白兔敬礼。聊到这里，江峰忽然觉得有些不对劲，事情好像出乎意料的顺利，不像苏林雪的性格啊。他有这么怪？他皱紧眉头，琢磨着苏林雪葫芦里卖的什么药，但始终找不出眉目。难道真是做坏事被我发现了，心里愧疚？江峰摇摇头，不可能。赤道的风，我说。你怎么不反驳啊？我这么无理的要求，你应该拒绝才是啊！甜甜的雪啊，你这么想的吗？那我就拒绝好了，这可是按你要求来的。赤道的风，你这好一招以退为进啊！三十六计被他玩得明明白白的，先是一反常态故意答应，引起他怀疑，然后断章取义导向另外一个结果。苏林雪把他的心思都摸得清清楚楚，这是废铁和百姓王者的差距啊！拿什么打？赤道的风又中了你的套路。哎，生无可恋，甜甜的雪，嘿嘿，很明显
，这一声嘿嘿就等于直接承认了。甜甜的雪，小兔子摸摸头，赤道的风不行，被你套路了，我心里不舒服，你赶紧想办法让我舒服舒服。甜甜的雪，嗯，好吧，你等一下。江峰期待的盯着手机屏幕，过了大概两分钟，苏林雪发来了一条视频，点开，背景是一片公园。有五颜六色的花和各种修剪工整的灌木丛。视频开头是苏林雪对着镜头抿起嘴唇卖了个萌，上面还有猫猫特效、猫耳朵、猫鼻子、猫胡须等等，显得十分可爱。还在一旁比划了一个剪刀手，然后画面一转，照到了他的屁股。只见苏林雪伸出小手，轻轻拍打了一下，隐约能听到一道配合式的叫声，特别清脆短小。啊！然后画面又一变，他面向镜头做了一个翻白眼的表情，紧接着撅起小嘴，撒娇似的说道。我都替你打屁股了，这下行了吧？哼！江峰只觉身上根根汗毛直立，被苏林雪这手操作秀得头皮发麻。他暗自咽了口唾沫，心头感慨：这女人也太会了吧！孤独的日子只有读者陪伴。江峰继续翻看评论区，尽量多地区回复。哥几个又来看科幻小说了，回复什么科幻小说？这叫小型 cos 双人爱情动作片，只不过前戏很长，可能要几十万字。好家伙，论 BT。作者是真的 Number One， 回复老二老三何在？我越来越怀疑这是作者的亲身经历。回复曾经拥有剧情相似度 50% 以上，后因 E Chain 创业失败，负债无数，生活无以为继，和平分手，家人已入他怀，此作也算是缅怀当初。我编的，别当真。好爱啊！现实中有这种女主吗？回复优秀的人配优秀的另一半，当你足够优秀，就会遇到。苏的初吻是姜的，姜的初吻是苏的。两世都是，对吧？回复是的，永远都是，不可改变。嗯，所以大家觉得跪搓衣板好，还是榴莲好？回复没跪过，有经验的来回答吧。这女的不当的扒手可惜了。回复扒手是什么？能偷腥吗？不能，但是他可以。一个单身狗作者教一群单身狗谈恋爱。回复好羡慕你们，还没有经历我的痛苦。你们觉得这句话一语机关就机关？那么今天的番茄就到这里了。回复：你电脑里也有六百个 G 吗？骄傲。男女主什么时候更进一步？作者你懂得。回复：负责任的爱情从来都不是随随便便的，所以我现在还是个为自己的理智而后悔。作者一直回复评论水字数是什么鬼？回复：到这里总共也就五百字，只占了整章的四分之一，不叫水。毕竟这就是小说主角正在干的事情啊。下午五点，江峰伸了个懒腰。回复了这么多，应该够了吧？晚饭照常点外卖。等待的时候，他给苏林雪发了一条消息，没有回复。看来他也挺忙的。吃过晚饭，又等了半小时，苏林雪终于来消息了。甜甜的雪，是不是刚吃完饭？没猜错的话，又是点的外卖吧？赤道的风，靠！你真在家装摄像头了？甜甜的雪，你猜？赤道的风，我现在心情很忐忑，快点告诉我没有，不然我在家那什么的时候，不就被你看光了吗？太丢人了！甜甜的雪，好吧，那就没有，你信吗？赤道的风，我折磨。甜甜的雪，哈哈，就不告诉你。江峰当即绕着房间找了一圈，没有发现任何疑似摄像头的东西，这才稍稍放下心来。应该又是在套路自己。晚上点外卖，多正常的一件事，瞎猫碰上死耗子了。甜甜的雪，昨天让你休息一天了，今天继续跑步，现在立刻。甜甜的雪，视频通话连接中，接通视频。还是熟悉的黑屏，苏林雪能看到他，但他看不到苏林雪。照常把手机固定在旁边的支架上，江峰开启了跑步机。肌肉的酸胀感还没有得到充足的缓解，跑起来双腿很是酸爽。想着苏林雪肯定像昨天一样没在看，就凑合一下得了。于是二十分钟的时候，他就停下了。结果刚一下跑步机，手机屏幕上显示出苏林雪的身影，表情严肃，声音充满威胁：“江峰同学，你偷懒可被我抓到了，回去。”在原基础上加十分钟，江峰挠了挠头，大脑飞速运转，慌张的解释道：“我只是想中途上个厕所，这能叫偷懒？”苏林雪仔细看了看他，一脸的不信任：“哎，江峰啊，江峰，你撒谎的时候眼睛向上撇这个习惯，我要是不提醒，或许你这辈子都意识不到了。骗谁呢？回去，还敢狡辩的话，就再加十分钟。”江峰还想挣扎一下，真是想上厕所，骗你干什么？加十分钟。苏林雪的声音又冷了一丝。最后，江峰在他的监督下，硬生生又跑了半个小时，比平时多出了二十分钟的运动量。但是后面二十分钟把速度调慢了一点，还是可以承受的。
，我不在家，没人打你了，就偷懒是吧？不是不是，江峰干笑的答道。苏林雪此刻真的很像一个体罚学生的老师，特别严厉。等我回去，你再偷懒试试。不敢不敢，这还差不多。快去洗澡，我等你。江峰走进了浴室，粗糙的冲洗之后，穿着一条短裤就走了出来。苏林雪正在一边喝酸奶，一边刷手机，嘴角有零星的酸奶溢出。江峰拿着手机坐到床上，我也想喝。苏林雪听到他的声音，知道他洗完澡了，手指划了几下，切换江峰的画面，然后嘬了一小口酸奶，小嘴快速一张一合，给江峰展示他嘴里的酸奶。想喝你也喝不着，切！江峰心中一阵失落。明天几点回来啊？嗯，火车下午四点十分到南阳站。江峰此刻心情无比激动，终于要回来了。三天啊，整整三天，你知道这三天我是怎么过的吗？苏林雪见他这副感慨的表情，不禁一笑。一丝酸奶顺着嘴角流下，他用食指擦了一下，又很随意的把手指上的酸奶舔到口中，表情有些坏坏的。三天了呀，你不说我还没觉得，竟然都这么久了，你有没有想我呀？苏林雪食指和拇指捏住在屏幕前，凭空掐了一下。江峰翻了个白眼，真是的，就知道掐我，你还会干什么？另外，你哪怕稍微掩饰一下也行啊，这么光明正大的问我，他娘的好意思回答？没有，一点都不想。苏林雪好像早就预料到了他这样的回答，表情没有丝毫变化，泰然自若。你不想，那我就先不回去了吧。什么时候你想了，我再回去，反正也不差这几天。正好我在老家好吃好喝好玩的，别提多舒服了。怎么样？他冲着江峰挑了挑眉毛，挑逗意味十分明显。江峰见状，心中悄悄计划着什么，但脸上还是笑容满面。小样，今天就让你嘴上占点便宜，等明天把你哄回来的。到时候，哼，我想。我想还不行吗？苏林雪表情得意，想什么？说完整了。想，江峰也冲着屏幕比划了一个掐腰的手势。苏林雪闭上眼睛，你说什么？我听不见。江峰都快要被气死了，胸膛不断起伏。妹的，再忍忍，再忍忍，想被你掐腰了，可以吧？苏林雪睁开眼，笑得特别开心，像一只老狐狸。这可是你自己说的，我没有强迫你吧？想念苏林雪的第四天。江峰起了一个大早，把屋里收拾得干干净净，然后出了门。他今天突发奇想，要给苏林雪做一个盛大的欢迎仪式，东奔西走，各种买，再回来，已经是接近中午。手里提着一大堆东西，一个六寸的草莓生日蛋糕，正中心戳着白色巧克力做的小牌子，上面写着“致暴力又可爱的小雪”。一兜水果，有草莓、葡萄、芒果等，总共买了七种，还有一个遥控礼花，就是个篮球大小的塑料圆球，里面装了满满的玫瑰花瓣。除此之外，还有一束手捧花，茉莉、玫瑰、百合、满天星，很多种花糅合在一起，花香四溢，令人回味无穷。江峰把礼花挂在天花板正中心的位置，又把水果一样一样都切好，在盘子里摆成几个心形，将盘子摆放在蛋糕周围，把餐桌占得满满当当。江峰又从袋子里拿出一大串小彩灯，用双面胶固定在墙上、桌子上、床边等各种地方，再沿着小彩灯的纹路粘上一个个五颜六色的小气球。至此，所有准备工作完毕。江峰扫视整个房间，顿感气氛十足，满意地点点头。这架势比过年还要隆重。做完这一切，已经是将近下午两点，而苏林雪是四点十分下火车，时间特别赶。他也顾不上吃中午饭，拿刚才切剩的水果的边角料垫了一下肚子，就匆匆出发了。在路边拦了一辆出租车，上车后，他看了眼手机，发现苏林雪已经给给他发了很多条消息。PM 1 2点四十分，甜甜的雪。火车已经出发了，再过三个小时二十四分就能见到我了，开心不 ？PM 1 2点五十分，甜甜的雪，小白兔表情包，你人呢？甜甜的雪，小白兔表情包，不开森。PM 1 2点五十五分，甜甜的雪，视频通话未接通。甜甜的雪，视频通话未接通。甜甜的雪，你在忙吗？委屈。PM 1 3点零六分，甜甜的雪，笨蛋你在干什么呀？快回消息啊，快哭了。甜甜的雪。喂，你没出事吧？别吓我啊！甜甜的雪，视频通话未接通。甜甜的雪，视频通话未接通。一看这么多条消息没回，江峰拍了下脑门，心中懊恼。光顾着布置房间了，忘了看手机，真是的。也不知道什么时候不小心设置了静音，苏林雪的消息他一个都没听到，除了在线消息，未接来电也多达十几个，都是苏林雪打的，还有好几条短信。下午1点零三分，你出什么事了吗？电话也不接。下午一点零五分。
，怎么还不回消息啊？都要急死我了！下午一点零八分，说我哪些行为，哪些话让你不高兴了吗？你可以跟我说，不要不搭理我啊！下午一点十一分，江峰，我错了，你快回消息啊！呜、哦，我真哭了。下午一点十六分，我以后不打你了，可以吗？你别扔下我。下午一点十七分，那我以后都听你的，行吗？随便你掐。下午一点十九分，你回消息啊！呜、哦。看着这些短信，江峰一瞬间头都大了。他能想象到苏林雪有多着急。换作是他，在坐上火车，并且对方知道自己要回来的时候，却没接电话，也没回消息，肯定也会各种胡思乱想。江峰急忙给苏林雪打了个电话过去，刚响铃一秒就被接通，电话里传出苏林雪毫不顾忌的哭声：“呜、哦，江峰，你干什么去了？”呜、哦，江峰也顾不得出租车司机会不会听到他们的对话了，连忙解释道：“你别哭，别哭。”我那个手机不小心设置静音了，没有听到，真的不是故意不回你消息。听到他的话，苏林雪的抽泣声立马小了许多。真的，你没骗我？当然没骗你了，我现在打了辆车，正往火车站走呢。苏林雪沉寂一秒，随即吼道：“江峰，你个混蛋，害我伤心了好久，擦眼泪擦的卫生纸都不够用了，弄得我现在背心都湿了一大半。呜，我还以为你不要我了呢。”江峰听着他的哭声，也是手足无措。要是在他身边，还能搂在怀里安慰一下，可现在都不在一起，他都不知道该说些什么。正在这时，前面的出租车师傅开口了：“小伙子，说好话就行，女孩都喜欢听甜言蜜语，直接说，不用管什么肉麻不肉麻。”坐在后排的江峰一脸尴尬：“您要不说话，我还意识不到这里有别人。您这一说话，我更不好意思了。”深呼吸了一下，江峰决定还是硬着头皮说吧。这点面子算什么？丢人就丢人了。雪雪，对不起。这么多消息我都没收到，害你担心了这么久。分开了好几天，还有两个小时就要见到了，待会。江峰认输了，他一个社恐人员，当着别人的面，实在说不出后面的话，只好挂断电话，改为了发消息安慰。一条条肉麻的消息发出后，苏林雪情绪有所好转。很快，出租车到达目的地。江峰看了眼时间， 4点零五分，他跑到出站口，挤到人群最前面的位置，焦急的等待着。PM 1 6点零八分，甜甜的雪。我要下车了，手上提着好多东西，不方便看手机。赤道的风 ，OK。四点十五分，江峰看着一个个人影从眼前走过，搜寻着苏林雪的身影。四点二十分，出站的人已经很少了，还是没有看到。四点二十五分，江峰身边接站的人已经散了，只剩下他孤零零的站在那里。他皱紧眉头，心中焦急，试着发了条消息，却没有回应。打电话还是没有回应。之前是苏林雪着急。现在轮到他着急了。江峰想到一个情况，该不会是故意的吧？让我也体会一下他当时的心情。四点三十分，下一趟车子的人都出来了，还是没有苏林雪。江峰无比焦急地望着里面。又过了几分钟，他忽然察觉到有什么东西摸到了自己腰间。没等他反应过来，腰间一阵剧痛袭来。回头一看，苏林雪就站在自己身后，生气的小眼神紧紧盯住他，小手继续用力。啊，别别，受不了了！江峰憋着声音提醒道：“苏林雪又扭了将近十秒钟，才松开手，声音委屈的说道：‘害我伤心了那么久，真想掐死你！’哼！”江峰腰上一块嫩肉直接被扭得发紫，但他没有埋怨，而是一把将苏林雪紧紧抱住。“对不起，以后不会了。”听见你哭，我心都要碎了。苏林雪轻轻哼了一声，也抱住江峰，把脸贴在他的胸膛。在人来人往的接站口，两人的行为可谓是一道极其亮丽的风景线。不少人看到这一幕，都在心中怒骂一声：“妈的，坐个火车还要被喂一嘴狗粮。”过了许久，两人分开。江峰有些疑惑地问道：“你从哪出来的？我盯着出站口半天也没看见你啊！”苏林雪抿起嘴唇，眼神飘忽：“切，火车站又不是只有这一个出口，还有专门通往公交站和出租车通道的路呢。”哦，江峰点了点头：“嗯，不对啊，你又不坐车，从那里出来干什么？”苏林雪猛地抬头。双眼瞪得老大，忽然他又把手伸向江峰腰间，只不过这次没有太用力，只是象征性的掐了一下。讨厌死了，非要人家承认自己迷路了吗？江峰闻言，扑哧一下笑出声来，又把他软乎乎的身体搂入怀中。嗯，那个路痴的小可爱回来了。喂，你笑够了没有？苏林雪双手叉腰，气呼呼的看着江峰，不就是路痴吗？至于笑这么半天，江峰强行把笑憋了回去。干咳两声，嗨嗨，笑够了，走吧。苏林雪转头，结果江峰又一个忍不住笑出声来。
，气得他转身直接踩了江峰一脚。四，哎，你这个包里是什么啊？这么轻？等出租车的时候，江峰掂了掂手里的小行李包，疑惑的问道。苏林雪神神秘秘把提包接过，自己拿在手里，不告诉你，等回去了再说。江峰笑了一下，还卖关子，真是的。坐上车，两人的手很自然的拉在了一起。就像苏林雪离开的那天一样，江峰攥得紧紧的，手心出了很多汗。若不是脸皮薄，加上顾忌出租车司机的感受，江峰恨不得现在就把他猛亲一顿。苏林雪看了看他，小眼睛滴溜溜转了两圈，然后身子一歪，顺势靠到江峰肩膀上。江峰也配合的搂住他，两人互相感受着对方身上久违的温度以及味道，内心格外宁静。车窗外的风景如走马灯一般闪过，人影逐渐清晰。江峰看着前方缓慢蠕动的车流。心中明白，好像堵车了。旁边有好几辆警用摩托车驶过，不断指挥着交通。看来这次堵车还挺严重。等了十几分钟，前方车辆还是一动不动。不知道出租车师傅从哪得到的消息，说是前方货车爆胎侧翻，整条路都堵死了，至少要两个小时才能清理出来。江峰看了下地图，距离公寓只有三公里多，不算太远。索性下了车，准备步行回去，同时给了出租车师傅全程的费用。拿了行李出来。江峰拉着行李箱走在前面，苏林雪则小心翼翼地抱着那个小提包，不让江峰看。好无聊啊，又要走路。这几天我都走了好几万步了。苏林雪轻声抱怨道。江峰摸了下他的头，表示安慰。毕竟严重堵车，这也是没办法的事情。苏林雪面无表情地跟在身后，时不时抓一把路边的树叶，又时不时踢一下旁边的垃圾桶。能看出他的无聊。忽然，他看着江峰的屁股，眼前一亮，快走几步，直接抬脚踢了上去。哎呦，你干嘛、啊？江峰拍了拍屁股上的土，一脸无奈。他也想反击，但是自己拖着行李箱，身形笨重，完全没有苏林雪的灵活。接下来的路程，苏林雪像是发现了什么好玩的事情，在江峰身后像个鬼一样来回摇摆。只要江峰一个没注意，他上去就是一脚。哈，我又来了！踢完之后，他就躲得远远的，让江峰一点办法都没有。别让我抓到你啊！好的，嘿嘿。江峰见他这么开心的样子。也是故意放水，假装自己真的抓不到他。一路上至少被他踢了二十多下，呼累死我了！终于要到公寓了。江峰掏出兜里的卫生纸递给他，让他擦汗，同时伸手在他屁股上拍了一下。就不能老实点？苏林雪很俏皮的吐了下舌头，把擦过汗的卫生纸随手塞到他裤兜里。嗯，文明人不乱扔垃圾。六楼六百一十。江峰打开公寓门，但是没有进去，只是推开一条缝隙。然后转过身来看向苏林雪，神秘说道：“你先在门口等我一下，我让你进来，你再进来。”苏林雪有些好奇的挑了下眉毛：“怎么了？你怎么突然看起来这么心虚？是不是趁我不在拆家了？”江峰听到他这话，瞬间脸黑了下来：“拆个屁的家，我又不是二啊！等着就行了，你先转过去。”江峰扶着他的肩膀，让他转过身去，自己趁机推门进入，拿了玫瑰里花的遥控，又把手捧花拿在手上，心情激动的站在门前。进来吧，苏林雪推门而入。与此同时，江峰按下遥控，固定在天花板的球形礼花瞬间绽放，鲜红芬芳的玫瑰花瓣飘落，给人无尽的视觉冲击。江峰伸手把花递向苏林雪，然而眼前一幕令他不可思议：苏林雪手上竟然也拿着一捧花，两人面对面，四目相对，各自捧着鲜花。周围玫瑰花瓣落下的声音十分清晰，两个人似乎都能听到彼此的心跳声。他为他准备了惊喜。他也为他准备了惊喜，这一刻，泪水湿润了两人的眼眶，嘴角也不受控制的微微上扬。恋爱中最大的幸福，莫过于彼此之间的互相重视。我能感受到你心中有我，你也能感受到我心中有你。苏林雪率先开口，声音哽咽却面带笑容：“你给我准备花干什么？”江峰调整了一下情绪，让自己尽量憋住眼泪。总觉得我们当初的表白太过仓促了，所以今天欢迎你回来的同时。也趁这个机会给你补上一个庄严隆重的表白仪式，苏林雪，做我女朋友吧。苏林雪接过他的手捧花，轻轻嗅了一下，好香啊！江峰，我爱你。说这句话时，苏林雪已经哽咽到几乎说不出话，以至于最后三个字几乎淹没到抽泣声中。可江峰还是听到了，我也爱你。对了，你给我送花干什么？问的同时，江峰伸手替他擦去眼角的泪水。苏林雪抿嘴一笑，鼻子抽了抽。声音依旧断断续续，因为我想你啊，想让你开心。这么多天没在一起，你应该很煎熬吧？江峰心里一暖，眼泪刹不住车了，索性也不再控制，让他留了下来。
，苏林雪也伸手帮他擦了一下。紧接着，两人互换捧花，看向对方的眼神中满是爱意。江峰，我爱你！苏林雪提高音量喊了一声，又觉得不过瘾，再次放开嗓子喊道：“江峰，我真的好爱你啊！”房间门还没关，隐约可以听到其他房间的人开门出来，东张西望看热闹的动静。江峰本来想接着苏林雪的话也来喊一句，可下一刻苏林雪竟直直的朝着他扑了过来，直接将他扑倒在床上。粉唇毫不犹豫吻了上来，温热柔软的小手紧紧搂住他的脖子。吻了几秒，苏林雪抬头，两人眼睛相隔几厘米，互相对视。他声音甜美的轻声说道：“江峰，我真的好爱好爱你啊！你吃了我吧。”苏林雪突然说出这句话，着实让江峰吓了一跳。普普通通的几个字，却蕴含着无穷的诱惑力。令人忍不住胡思乱想，这一刹那，他内心有一种强烈的冲动，但脑海中的理智还是占据了上风，让他很快就冷静下来，摇了摇头说道：“二十二年份的苏林雪不好吃，应该再养养。”江峰希望自己的爱情是以一生为目标的，什么阶段做什么阶段的事情，有些行为现在还太早，这不仅是对另一半负责，更是对自己负责。当某些事情顺序乱了的时候，爱情也就悄无声息的变质了，所以他拒绝了苏林雪。苏林雪抿着嘴唇，眼泪再次涌出，几滴泪水掉到了江峰的脸上。他娇羞的哼了一声，没有说什么，继续把头埋了下去。喂，你脱我衣服干什么？不是说了不那啥吗？江峰躺在床上，有些诧异的看着苏林雪。苏林雪眼神凌厉的瞪了他一眼，给本小姐闭嘴！一直都是你占我的便宜，我还没占过你的便宜呢。你是舒服了，我可忍得难受。从可爱乖巧的少女到冷酷霸道的御姐，转变只需要一瞬间。他三下两下就把江峰上衣脱掉，然后揪住他耳朵，把他带到了床头，重新躺下，又熟练的拿出了床头柜的细绳，然后露出贪婪的目光，趴在江峰胸膛，温热的小手抚摸着他身上每一寸肌肤、脸颊、脖颈、胸口，摸到腰间的时候，江峰忍不住扭了一下身子，因为太痒了。结果就是因为动了这一下，苏林雪表情瞬间变得十分高冷，眼神中甚至透着寒光。你敢再动一下试试？江峰望着他十分严肃的表情。紧张的咽了下口水，心中感慨：本来就计划着今天把苏林雪摁在床上，好好教训一下，以报这几天他一直故意诱惑自己的仇。结果自己还是动手晚了一步啊，让苏林雪占据了先机。而且看他这样子，好像也是蓄谋已久的。他这是本性暴露了，或许是读懂了江峰的疑惑，苏林雪伸出小手捧起江峰的脸颊，贴到他的耳边，冷声道：“今天本小姐是老大，你乖乖听话，不然别怪我心狠手辣了。”话音刚落。他小嘴微张，一口咬在江峰耳朵上。江峰本能的歪了下头，却被苏林雪咬得更紧了。一道模糊不清的声音在他耳边响起：“你再动。”江峰一脸的生无可恋：“妈的，早知道刚才就把他吃掉算了。至于像现在这样受气，为我说，你这也太……”啪！一个耳光突然落到江峰脸上，力度不大不小，有点痛，但不多。苏林雪歪着头盯着他，眼神冷冽，用一根手指挑着江峰下巴。最后一次警告你，别说话，也别动。对视一眼之后，苏林雪拉过一旁的背心，盖住了江峰的眼睛，小手肆无忌惮地在他身上游走。钟表指针转过了180度，江峰终于解脱。脖梗处全是苏林雪的口水，耳朵上又印了几个牙印，火辣辣的疼。起身之后，苏林雪已经穿好上衣，但是胸衣被扔在了一旁。此刻的他又恢复了之前乖巧可爱的模样，与刚才的样子简直判若两人。看到桌子上的蛋糕和切好的水果，他随意捏起一颗草莓咬在口中，一半露在外面，然后冲着江峰招了招手。江峰见状，心中了然。下一刻，两人红唇相对，草莓被拦腰咬断。甜吗？苏林雪坏笑着问道。甜。那再来一颗。他又捏起一颗草莓咬在嘴里，但这次只露出小小的一个尖。江峰吻上去的同时，苏林雪把草莓往里收了收，让他完全咬不到，一下扑空。江峰心有不甘，用手在后面拖住他的头，让他不能后仰。紧接着又凑了过去：“嗯，你饿不恶心啊？”江峰嚼着嘴里的草莓，无视了苏林雪的埋怨，满意地点点头：“这个更甜。”苏林雪脸红的转过头去，抹了一下嘴角的口水。江峰温柔的牵起她两只小手。苏林雪正疑惑他要干什么的时候，江峰把她双手举高，用一只手握住她两个手腕，另一只手直接抱起她的腰，一把扔到床上。刚才苏林雪怎么对他的？他就怎么还回去？身为女朋友，给男朋友占占便宜不是应该的吗？我只是说不吃你，别的，嘿嘿。江峰，你不能这么。话还没说完，江峰一把捂住他的嘴
表情稍微严肃：“跟你学的，别说话，别动，不然后果很严重。听明白了吗？”江峰松开手，结果苏林雪一脸不屑的撇过头去：“切，能有什么严重的后果？你还敢打我不成？”江峰感慨的看着他：“我是不忍心打你，但是，难道你忘记被我吻哭的时候了？”听到这话，苏林雪俏脸微变，没经历过的绝对不知道那种感觉有多么难受。不行，你放开！江峰再次捂住他的嘴，小姑娘，最后一次警告你，别说话，也别动。苏林雪委屈的嗯了一声，然后就被蒙住双眼，只能任由江峰处置。你个小混蛋，弄得我脖子上都是口水。现在我要加倍返还给你。江峰，你个大混蛋，竟然敢打我！这叫要不叫打？呜、呃，疼死了，你真讨厌。再说一句，可是耳朵真的好痛啊。五，三，二，嗯。我错了还不行吗？不行，阿江峰，你学坏了，哼，又浪费了几十块钱，你牙怎么那么尖？苏林雪没好气的把胸衣扔到垃圾桶，江峰不动声色，用被子蒙住头，假装没有听到，然后腰上就被结结实实掐了一把。两人轮流冲了个澡，已经是将近晚上八点。考虑到还有蛋糕和水果没吃完，所以外卖就点了一份番茄炒蛋盖饭。两人一人一口，很快消灭干净。别动，干什么？江峰突然被苏林雪盯着，浑身不自在。下一刻，苏林雪朝他嘴角凑了过来，轻轻一舔，将一粒米饭舔进口中。江峰张着嘴，有些尴尬的愣在原地，还以为你要亲我呢。又过了十几分钟，桌上的蛋糕剩了不到三分之一，水果也被消灭了大半。苏林雪长出了一口气，拍拍肚子，示意自己吃饱了，准备上床休息时，看着一床的玫瑰花瓣犯了难。江峰，看你干的好事，收拾起来好麻烦的。江峰无语的瞥了他一眼，刚才感动的大哭的那个劲呢，现在又埋怨上了。好好，我收拾我收拾，行了吧？下次再给你准备惊喜。我是狗。苏林雪闻言嘿嘿一笑，舒舒服服躺到了床上。有男朋友宠的感觉真好啊！江峰提着一个塑料袋，把床上的玫瑰花瓣一片一片捡到袋子里。苏林雪就这样躺着，也没玩手机，就安静的看着他忙碌。忽然，他用脚趾夹起一片玫瑰花瓣，抬脚到江峰面前，给。我帮你捡了一片，江峰轻轻拍了下他的脚背，别捣乱。苏林雪倔强的小脚不依不饶，就在他面前晃。人家帮你干活呢，你还不乐意了？给，快拿着，一直抬着脚好累的。收拾了五分钟，房间终于清理干净。苏林雪望着江峰手里那一大袋玫瑰花瓣，突然灵机一动，哎，别扔别扔，可以用来泡脚啊。我看电视上都是那么演的，我也想试试。江峰看了看他，愣了一下，不对吧？我看电视上大多数是用来泡澡的。就那种大浴缸，脱了衣服，然后苏林雪白了他一眼，直说你想看不就行了，拐弯抹角的干什么？不过你想也没用，家里又没浴缸，只有泡脚盆。快去！江峰一想，也是啊，看来该买个浴缸了，大一点，能两个人一起洗的那种。不过今晚没戏了。水烧开，江峰调好温度，又抓了一把玫瑰花瓣撒到盆里，花瓣受热，香气溢散，顿时一阵浓郁的香味填满了房间。不得不说，玫瑰花的味道。真是让人陶醉，一把不够，又抓了一把，整个水盆表面都覆盖了厚厚的一层。苏林雪十分期待的把脚踩了进去，玫瑰花瓣摩擦脚踝，让他感觉痒痒的。你要不要一起？苏林雪看向江峰，江峰摇摇头。我一个大男人，用什么玫瑰花啊？你自己泡吧。切，你还害羞起来了？那我自己泡。苏林雪时不时抬起脚，把浮在水面的玫瑰花踩到盆底，花瓣经过碾压，细胞组织被破坏。自然失去了原本的浮力，有一部分停留在了水下，不再上浮。同时，花瓣内的色素溢散，让盆里的水都呈现出淡淡的粉红色。泡了一会，苏林雪抬起脚，不知道是不是错觉，竟然觉得比平常多了一丝红润。她径直把脚伸到江峰面前，怎么样？是不是有一种玫瑰花的香味？江峰轻咳两声，后退了一步，略带嫌弃的将其推开，脚都没擦就伸过来，洗脚水都溅到我脸上了，真是的。那么多玫瑰花泡着，怎么可能不香？不过我还是更喜欢茉莉花的味道。下次可以试试用茉莉花。苏林雪忽然愣了一下，诧异的看向他：“茉莉花味的，你是要吃吗？”听到他这句话，江峰瞬间瞪大了眼睛，一紧张，差点被自己口水呛死。嗨嗨，可吃你妹啊！这是什么虎狼之词？去去去，自己泡吧，我不伺候了。江峰把擦脚毛巾搭在盆边，就起身坐到了一旁。苏林雪笑容复杂的哼了一声。然后直接抬起脚，用脚趾夹起毛巾，一块放到江峰大腿上。不行，你帮我擦。
。江峰无语的看着他，你是故意的吧？还要把我裤子弄湿了？帮他擦完脚后，江峰觉得一大盆玫瑰花瓣泡的水就这么倒掉，可惜了，干脆不在乎什么男女了，也把脚伸进盆里泡了一会儿。玫瑰花瓣踩在脚下的感觉十分美妙，难怪苏林雪泡的这么开心。将一切整理完毕，已经是晚上九点多。江峰迫不及待的关上灯。将苏林雪紧紧搂在怀里，这么多天都抱不到，真是想死我了。苏林雪没说什么，很干脆的把头埋到他胸口，两人互相嗅着彼此身上独有的味道，心情一顿舒爽。江峰往前拱了拱，与此同时，苏林雪向后退了一下，他又不甘心地挪了下身子，然后就被揪住了耳朵。别想，今天早点睡觉，我好困呢。好吧，江峰躺平了身子，尽量控制自己不再去想。这一天的忙碌让他也感觉到了疲惫。意识逐渐模糊，然而就在他快要睡着的时候，苏林雪一个大翻身，直接趴在了他身上。湿热的气息喷到脖颈，顺着血液直通大脑，他立马变得精神无比。喂，你睡觉也太不老实了，你这样我还怎么睡？抱怨了一声，苏林雪没有回应，也不知道是不是真的睡着了。江峰伸手想把他推开，下一刻耳朵却传来一阵疼痛。别动，让我趴一会儿。可是我，江峰想解释一句。但苏林雪立马咬得更紧了。等他不说话之后，耳朵上的疼痛才有所减轻。江峰长叹一口气，生无可恋地望着天花板：“你这样趴着，想过我的感受吗？”靠！看镜头，笑一个，把我抱起来，转两圈，再转，再来一次。拍摄间内，江峰坐在沙发上喘着粗气，拍个视频把我累得半死。为什么要重拍那么多次啊？苏林雪不假思索道：“谁让你表情一直不到位的？”只好重拍喽。另外，这次都没有打你的戏份，已经很不错了。你还挑三拣四的，要不你自己选，是挨打还是累一点？江峰思索片刻，我都不想要。苏林雪闻言，穿着黑丝的小脚猛地踩到沙发上。江峰本能的向后撤了一下，冷汗直冒。你妹的，就差一点，少废话，你配合就行了。苏林雪呵斥了一句，便继续转身忙自己的事情。与此同时，江峰的手机响了起来，峰哥，快去看啊！你的小说冲上人气第一了，嗯，真的，我还能骗你吗？江峰冲到卧室，打开网站，赫然发现自己的小说位列人气榜第一，这个情况着实超出他预料，只不过和第二名的差距很小，随时可能被反超。峰哥，距离定榜还有三天，这几天你再多写点，多回复回复评论，说不定就能稳住第一了。行，我知道了。挂断电话，江峰心情无比激动，原本只是尝试性的写写，结果真的杀出来了。他当即跑到拍摄间，捧住苏林雪的脸，一顿猛亲，亲完就又跑回卧室，留下一脸懵逼的苏林雪。江峰打开电脑，正准备进入写作状态，忽然一个电话又打过来了，不是林翔，而是他另一个大学室友陈宇。在学校的时候，两人关系也是极好，三个月前他们还一起聚过餐。峰哥，三个月没见了，想我了吗？想个屁，你又不是黄花大闺女。哈哈，跟你说件事，我要结婚了。九月十五号，你能来吗？给我当伴郎。九月十五号，今天都十号了，你现在才通知我。峰哥，我也没办法，这日子也是昨天才定的，特别仓促。我老丈人比较迷信，非说什么九月十五好日子，让我抓紧时间筹备。老丈人这样要求，我也不好反驳啊，只能凑合了。江峰皱了皱眉头，这不好吧？是你结婚，又不是他结婚，用得着让他定日子？嗨嗨，峰哥，主要是我老丈人开的条件太诱人了。说只要这个日子结婚，他都可以把彩礼原封退回，连我女朋友都撺掇着我，让我听他的。江峰听到这话，扑哧一乐：“你这女朋友可真行，胳膊肘完全拐到你这了，绝对真爱啊！”嗨，没那么夸张。对了，你那天有空吗？江峰沉默了片刻：“我暂时不知道，等我安排一下，待会回你吧。”行，你先安排安排，不急。挂断电话，江峰暗自摇了摇头。苏林雪表姐结婚的时候。他主动放弃了当伴娘的机会，就是怕他吃醋。现在又轮到他当伴郎了，当然也要照顾苏林雪的感受。所以这个伴郎他是不能当的。说什么再安排一下时间，只是为了假装自己确实有事去不了，不然直接拒绝，显得自己太敷衍了。这样拉扯一下，也不伤陈宇的面子。这一点他和苏林雪不同。苏林雪可以直接拒绝，是因为他家里人都知道他在医院工作，不是说请假就能请的，可以打着医院不给假的幌子拒绝。但江峰。身边人都知道他是个自由职业者，要找理由的话，必须找个合适且不令人怀疑的。简单说，他需要一点时间去编。啊
，怎么这么急啊？忽然，苏林雪一边打着电话，一边从拍摄间走了出来。返还彩礼，你爸可真行，迷信到一定程度了。我暂时不知道，等我安排一下，待会回你吧。好，拜拜。江峰听着他的话，忽然觉得有一些熟悉。返还彩礼，迷信，谁啊？苏林雪看了他一眼，随意说道：“我一个大学同学，说9月15号结婚，请我去当伴娘。”直接拒绝显得不太好，我就假装先安排一下时间，待会再回过去。电话拒绝就是了。江峰愣住了。9月15号，你知道你同学结婚的那个人叫什么吗？苏林雪故作沉思，好像叫什么陈宇。听到这个名字，江峰惊呆了，竟然有这要巧的事情。江峰激动的把刚才自己的事情一点一点讲给苏林雪听。苏林雪表情震惊，可心里却波澜不惊，因为他早就知道了。前世的时候，他和江峰就是在这次婚礼上认识的。当时他是伴郎，他是伴娘。那一天是苏林雪第一次穿高跟鞋，特别不适应，以至于鞋跟勾住了自己的裙摆，撕拉一声，白纱裙被扯坏，出现一道长长的口子。虽然并没有露出什么特殊的部位，但对于当时思想还很保守的苏林雪来说，也是有些接受不了。更别说周围人全都哄堂大笑，无数人的目光都集中在他身上。苏林雪羞得差点哭出来。也就是这时候。江峰脱下了自己的外套，系在他腰上，帮他挡住了破口的位置。这一刻，两人正式相识。这么说，咱俩参加的是同一个婚礼？苏林雪故作惊讶问道。对啊，既然这样的话，那就不用拒绝了吧？你是说咱俩都去？对啊，咱俩都在现场，这还有什么吃不吃醋的事情？说的也对。苏林雪很自然地坐到江峰大腿上，侧着身子，头微微向后倾斜，两只小手搂住他的脖子。江峰也伸手托住他后背，让他不至于后仰。我还是头一次做伴娘呢，不知道什么感觉。我也是头一次做伴郎，正好咱俩一块去体验一把。嗯，嗯，嗯，你怎么换衣服了？江峰低头一看，眼睛都直了。苏林雪手指划过他的嘴唇，柔声道：“刚买的低胸装，好看不？”江峰忍不住咽了口唾沫，怪不得你突然坐到我腿上，原来是又在故意诱惑我了。你这，棒，嘿嘿。这不是看你脸上皮肤太干嘛，需要保养。江峰深深的看了他一眼，真洗面奶。三天时间转眼至9月13号晚上12点，征文活动人气竞争结束。江峰看着自己的书后面标红的第一名三个字，激动到无以言表。征文第一名代表着总出版社即将全平台大推，说不上一书封神，但绝对能赚不少钱。别的不说，就单是征文的这个月，稿费就有一万多。这还只是单平台单渠道的一个征文竞争测试，很难想象全渠道推广后将会是一个什么概念。啪！江峰高兴的一巴掌打在苏林雪屁股上，然后就看到苏林雪生气的小眼神，狠狠瞪着他。行了，看你美的，快来睡觉。江峰没有理会他，反而更加放飞自我，又连着拍了几下。苏林雪脸色彻底冷了下来。三、二、扑通！江峰在倒计时结束之前，直接一跳，趴到了床上。慵懒地说道：“朕的爱妃呢？快来给朕宽衣。”过了几秒钟，江峰突然察觉到有什么重物压到了自己腰上，让他动弹不得。如果判断没错的话，应该是苏林雪。让你给朕宽衣，你干什么呢？我又不是马。苏林雪没有回应。下一刻，一道木棍急速破空的声音响起，带起阵阵微风。劈啊！厮打我干什么？劈啊！又一下，江峰只觉屁股火辣辣的疼。他是一点都没收力啊！臣妾再给陛下宽衣啊！劈啊！等等等，停一下，我错了。劈啊！哼，一天不教训你，你就飘了。苏林雪起身，把小木棍放回原处，然后一转身，却被江峰突然摁到床上。他坏笑着说道：“我错了，应该是让朕给爱妃宽衣。”房间灯光关闭，窸窸窣窣的声音不断回荡：“江峰，你个流氓！”啪！再说一句，看谁的屁股疼！我，呜、呃，你又欺负我！男朋友欺负女朋友不是应该的吗？谁说的？我说的。你，啪！江峰也不知道为什么自己突然这么勇，或许是看到小说爆火的缘故吧。事实证明，钱财是一个男人真正的底气。之前面对苏林雪，他虽然没有刻意的往物质的方面去想，可三年来的一事无成已经在他心中烙印了深深的自卑感。这种自卑藏在内心深处，不易发觉，无形中影响着他生活的每一个言行举止。可今天，那种自卑突然被破除，江峰觉得自己整个人都焕然一新，不由自主地说出那句“爱妃，给朕宽衣”。
，一段成熟的爱情应该是女人对男人崇拜、敬畏，男人对女人偏袒、呵护，这是人的生物本能所决定的。就像雄狮不参与捕猎，却能让母狮心甘情愿让出食物，让它先享用，因为雄狮足够强大，令其崇拜和敬畏。江峰和苏林雪的感情正在一步步走向成熟。至于平时江峰被他掐一下腰、揪一下耳朵之类的。统统可以看作是对他的一种偏袒和爱护。他在闹，他在笑，不涉及原则和底线的无理取闹，只是生活中的一种情趣罢了。哪有什么怕老婆的男人？那只是爱。丝可以松手了吧？耳朵要下来了。没门，想都别想。我说爱妃啊，冤冤相报何时了？朕想睡觉啊。哼，休想！我松开手，你肯定还会报复回来。你刚才都骗过我一次了。啊，既然被你看穿了，不过那又怎么样？你总不能一晚上不睡觉吧？等你松开手，我就刺疼。公寓610房间，房门打开，江峰被一脚踹了出来。紧接着房门关闭，苏林雪的声音从里面传出：“为了防止你报复我，今晚你就睡门口吧。”江峰望着空荡荡、黑漆漆的楼道，顿感绝望。千算万算，没有算到这一招啊！别，雪雪，我真错了，让我进去吧。喂喂。第二天一早，苏林雪起床，精神抖擞，看到睡得和猪一样的江峰。不禁扑哧一笑，伸手摸了下他的脸，又轻轻掐了掐。啊，捏我脸干什么？困死了！你让我再睡会儿。苏林雪感慨道：“昨天晚上跪搓衣板好不好玩？”江峰一听这话，直接用被子蒙住了头。别问我，不想回答。哼，下次再敢那么对我，可就不是只跪十分钟了。江峰忽然掀开被子，快速说道：“反正该占的便宜都占到了，下次还敢不亏？”说完，又立马捂上了头。你。苏林雪气得牙根痒痒，想掐他一下，但被子捂得严严实实，最后只好放弃。哼，昨天就该狠心一点，让你睡在外面好了。吃过午饭，两人收拾了一下，换上外出的衣服。明天就是陈宇的婚礼，一般接亲都是早上，明天再去来不及，所以他们需要提前一天到场做准备。南陵市与南阳市相邻的一座城市，陈宇的婚礼正是在这里举办。江峰和苏林雪先是一块打车前往南陵市区。大概四个小时才到，此时已经是下午五点，而后两人依依不舍地分开，各自乘车前往目的地。一个伴郎，一个伴娘，自然是一个跟着新郎，一个跟着新娘，并不在同一个位置。甜甜的雪，今晚你就不能抱着我睡了？可别想我啊！傲娇，赤道的风，我想你干什么？想你让我跪搓衣板？撇嘴，甜甜的雪，切，那我也不想你。讨厌，赤道的风，嗨嗨，逗你玩的，怎么能不想呢？甜甜的雪。开心，亲亲，赤道的风，亲亲。九月十五日上午四点半，九辆婚车浩浩荡荡出发。第三辆车内坐着的就是这次婚礼的伴郎团了。这是一辆稍大型 SUV， 合定载人六个。现在加上司机，总共坐了五个人。五个伴郎彼此都十分熟悉，全是大学时的同学。林翔也在邀请之列，但是他太忙了，就没来。江峰坐在后排角落，整理了一下衣服。他穿着一件淡蓝色衬衫。外面是一件灰色的无袖夹克西服，啊、嗯，怎么说呢？要是没有胸口那朵小粉花，看起来就像西餐厅里的服务员。赤道的风，我们在路上了，你们怎么样？消息发出，没有回复。江峰猜测，可能是在化妆还是干什么的吧。这时，车里的氛围也热闹起来。强哥，我听他们说你现在成了一个国企的高管啊，这不得月入好几十万？哪有？别听他们瞎掰，我就是升了个组长，手下管着三四十个人。月入好几十万，纯属扯淡，也就两万多吧。要说月入几十万，那还得看老杨在城里开了个火锅店，排场特别大。强哥，你不能这么算啊！我这是家里人支持，要是我自己，哪有那个钱啊？背景也是实力的一种啊，杨哥你也别谦虚。郭胜，没猜错的话，这车是你的吧？大越野估计得三十多万。开车的人笑了下，没有没有，全款二十六万。其余四个人都在互相试探和吹捧。唯独江峰坐在一旁沉默不语。刚上车的时候，他打算聊聊在大学的时光，但是人们不怎么接茬，说着说着就跑到了别处，他也索性不参与了，很没意思。可他不说话，架不住别人主动发问：“峰哥，你现在还写文章呢？应该成大作家了吧？我记得上学那会儿，你的文章就经常在学校报刊发表。”江峰九岁才上的一年级，跟同级的人比大一岁，所以基本上好些同学都习惯性的叫一声峰哥。听到别人发问。他摆了摆手，没有没有，也就前段时间刚在出版社混了个三年的长约，现在还什么都没干出来呢。出版社长约，哦，文章定价多少？照你这水平
，一篇至少五千吧。社会上最常见的一种找存在感、找自豪感的方式就是拉踩，通过踩低别人，凸显自己很高。一篇文章五千块，这都是业内大神级别的了。很多写了十年的老手都达不到，这个他不会不知道，却还是随口说了出来，明显是故意的。至于有没有可能是在开玩笑，语气骗不了人。五千这可是太夸张了，我定价一千五百，有时候写的出彩可以多点啊。这样啊，简单交流了几句，他们就对江峰失去了兴趣，又开始了各自的试探。江峰只能在心中暗自感慨：走进社会之后，人都是会变的。他不怪他们，毕竟为了生存，这都无可厚非。只不过他不想融入这个群体而已，他只想尽量少的出现在无关紧要的人的视野中，安安静静过着自己的日子。汽车飞驰，太阳出生，大概一个半小时的时间，众人已经来到新娘家门外。江峰周围人讨论的话题。从金钱地位变成了伴娘，也不知道这次能不能拐走一个伴娘。每天都在忙，真是没时间找女朋友啊。待会儿看看。我问了下陈宇，他说反正都挺漂亮的，我很期待啊。行了，别说了，赶紧走。陈宇从头车上下来，身上的西装颜色和他们略有不同，而且胸前戴了一朵很显眼的红花。一群人朝着新娘的家涌了过去。到了经典的给红包开门的环节，现场声音太过吵闹，江峰也听不清苏林雪有没有说话。总之，经过一番努力，终于敲开了门。新娘坐在床上，一左一右四个伴娘安安静静地站着，朝他们看来。江峰视线划过几人，最终定格在苏林雪身上。她与平时完全不同，她今天穿的是一件白纱长裙，香肩裸露，脖颈的轮廓十分诱人，脚下踩着一双银色水晶镶边的高跟鞋，更是凸显她小腿和脚踝线条的优美。脸上化了妆，不是很浓，也不是很淡。江峰只看了一眼，意识就差点沦陷。即便他们已经很熟悉了，每天都在一起，可精心打扮之后的苏林雪真的让他无法保持淡定。旁边几个伴娘也不差，但和苏林雪比起来就逊色很多，就连新娘也试了颜色。江峰愣神片刻，后知后觉的朝着旁边看了一眼，果然，很多人的视线都集中在苏林雪身上，这让江峰心中一阵醋意瞬间涌起，赶紧找鞋吧。人群中不知道谁喊了一声，现场气氛再次火热起来。藏婚鞋也是很经典的一个接亲的小游戏。新娘的鞋被藏在房间，只有找到才能把新娘接走。众人粗略的找了一下房间的角落，很显然没有。紧接着就有人盯上了伴娘，把鞋藏在宽松的裙摆下面，也是挺常见的一个套路。其中一个伴郎，也就是刚才被称呼强哥的那个，直接朝着身边一个伴娘伸出了手，在她裙子上摸来摸去。那个女的嘴上说着不要，身体却很诚实。江峰这一刻才发觉，他们可能真的不该来。伴郎伴郎见面，其实就是一群单身青年男女见面会，借着某种名义做着平时不敢做的事情。另一个伴郎也行动了，他走向的方向正是苏林雪的方向。江峰见状，顿时心中急切，喊了一声，想告诉他那是他的女朋友，但周围太过嘈杂，他的声音直接被淹没。说话间，那人已经走到苏林雪身前。江峰觉得不能等了，想现在就把他拉住，但下一刻，苏林雪竟然从背后拿出一只鞋，然后把鞋扔给了另一个伴娘。这下那名伴郎停住脚步，因为他没有理由再前进了。江峰松了口气，不愧是你啊！一只鞋出现，几个伴郎借着强悍的身体优势，很快抢了过来。还有一只，可以肯定就在哪个伴娘的身上。人们又发动了新一轮攻势，但是新娘一方的人喊了一声，喝住他们，不能瞎抢，必须征得人家伴娘同意才能搜身。江峰忍不住在心里给他点了个赞，这是个懂得尊重的人。于是几个伴郎轮流上前。挨个邀请和询问，其实这也算是一个变相的相亲现场吧。伴娘觉得哪个伴郎看得顺眼，才会同意。其他三个人多少都同意了几个，但唯独苏林雪一直拒绝。尝试失败，有人发起了牢骚：“就那个最好看，可惜太高冷了，何止是高冷，我这么帅都被拒绝了。”其他三人都搜过了，没有，估计另一只婚鞋就在他身上。但是人家不同意啊，我们怎么找？咱们几个都全军覆没了。要不待会儿直接强冲得了，硬搜。等等，江峰还没试过吧？刚才我们都去了，就你一动没动。刚才说话的人正是之前在车上叫他峰哥，问文章定价的那个。又是一波拉踩，他们都被拒绝过了。江峰独善其身，他们也不乐意。江峰见状也不犹豫，在众人注视下慢慢走上前去。苏林雪抿起嘴唇，明显能看出他在憋笑。那个，我可以搜一下吗？江峰一句话引得周人哄堂大笑。拜托。起码说点好话，就这么干问，这个也完蛋了，连说话都没有底气，伴郎团不行啊！
，可惜了，那个女孩最漂亮，但是这次应该没人能带走了。周围议论纷纷，吵闹声停下。只见苏林雪不再矜持，很开心的笑了起来，抬起双臂，就像过安检时的样子，甜甜的嗓音钻入每一个人的脑海。好呀，搜吧！现场一片寂静，后面其余四个伴郎的眼睛都要瞪出来了。这他妈竟然成了！我哪点不如江峰了？靠！几人面面相觑。不敢相信眼前的事实，就这样，在无数目光的注视下，江峰在他身上轻轻摸索，最终在膝盖靠上一点点的位置，找到了用胶带缠住的另一只婚鞋。苏林雪还放心的让他给自己一点一点解开腿上的胶带，看得周围人甚是羡慕。这小子真是走了狗屎运啊！婚鞋找齐，接亲成功，一群人走出了房间，准备前往婚礼殿堂举办仪式。几个伴郎也是抢着拉伴娘和自己坐同一辆车，唯独苏林雪。拉都不用拉，直接跟着江峰随便上了一辆，车辆发动。江峰打开手机，发现自己被拉进了一个讨论组，总共五个人，正是伴郎团，都在那里抱怨，说他真是走了狗屎运。江峰想了想，其实也没错，自己走了狗屎运才能碰到苏林雪这么好的女孩，只不过这个狗屎运不是刚才，而是早就走了的。思索片刻，他还是决定把真相说出来，毕竟他也不想一直被人在背后编排。赤道的风，其实他是我女朋友，只不过恰好又是新娘的大学同学。这句话发出之后，人们纷纷抱着怀疑的态度，没有人相信。意思无非就是江峰故意这样说的，让他们以为名花有主，不要跟他争。无奈之下，江峰搂住苏林雪的肩膀，然后苏林雪撅起小嘴亲了一下他的脸颊。与此同时，用手机拍下这一幕，做成了闪照发到讨论群里。赤道的风，这回你们总该信了吧？这一刻，所有人都沉默了。讨论组人数从五个变为四个，又变为三个，然后两个，最后解散。婚礼殿堂，可以看出这个司仪很有才，用各种俏皮话把台上台下气氛都烘托的热闹非凡。玩了几个文字小游戏之后，伴娘的任务算是结束，剩下的就是双方和父母之间的活动了。苏林雪下了台，坐到江峰旁边，抱怨了一句：“怎么还没上菜啊？饿死我了！从早上四点起床到现在将近中午，六七个小时的时间。”早就饿得不行了，在台上的时候肚子都叫了好几声，桌子上只有瓜子和糖。江峰给他包了一颗糖送入口中，先吃块糖缓解一下吧，别一会儿低血糖了。苏林雪把糖块挤到一边，一侧的脸颊微微鼓起，看起来就像受了气一样。江峰又抓了一把瓜子，一个一个用手包出瓜子仁，攒到一百个的时候，苏林雪一口吃下，露出满意的笑容：“你真好，诺啊！”此时台上已经开始宣誓，像什么一生一世守护你。一生永远不分离之类的，不管多肉麻，一股脑喊了出来，看得江峰都觉得有点尬，但苏林雪却一直盯着台上，眼角有着淡淡的泪光。许久，他喃喃道：“真的好浪漫啊，江峰，你什么时候娶我啊？”江峰听到这句话，心中一震：“你什么时候娶我？”这个话题显得如此庄严隆重，又充满神圣感。娶你，他不禁陷入了沉思。过了几秒钟，一个小手忽然伸过来，手指撬开他的嘴唇。硬塞了一颗糖，瞬间打断他的思绪。江峰一愣，诧异的看向他：“这糖，嘿嘿，甜吧？”苏林雪俏皮的吐了下舌头，递给他糖。江峰仔细感受着口中的味道，直到糖块都化掉，依然回味无穷。终于，台上的仪式结束，各种精美菜肴也陆续端上桌。这样设置是为了防止台下的人只顾着吃，顾不上与台上互动，所以婚礼结束才上菜。苏林雪看着桌子上的一道道美食，口水都差点流了出来，但出于礼貌，还是等着菜差不多上齐了才动筷子。先焖了一大口红烧肉，肥而不腻，瘦而不柴，又香又软。江峰也开始大快朵颐，忙了这么半天，他同样很饿。忽然，苏林雪伸出手指戳了戳他的胳膊，悄摸摸的说道：“我够不到，你帮我加一个。”江峰顺着他的目光看到了一盘油焖大虾，放在在桌子另一侧，距离很远。这也不是旋转桌，导致苏林雪根本够不到。江峰见状，微微起身，胳膊伸得老长，精准的夹住一只。只是没想到大虾的胡须连在一块了，夹一只却挑起四五只。这时候也没办法再分了，他索性全都带了回来，放到苏林雪盘子里。苏林雪捂住嘴，害羞的笑了下。大虾去头，剥壳。很快，一个完整的虾肉取了出来。诺，这个给你。虾肉喂到江峰嘴边，两人对视一眼。他一口吃下，吃到一半，江峰远远看到陈宇带着新娘走了过来，手里端着一杯酒，很显然是来敬酒的。
。江峰好像想起了什么，看了苏林雪一眼，他思索片刻，淡淡说道：“特殊情况，允许你喝一点点。”拿过桌上的一瓶白酒，苏林雪精准控量，就只给他倒了很少的一个杯底，加上杯子里原本有些水，看起来就像是小半杯白酒。峰哥，敬你一杯。白酒入肚，除了刚入口腔时有一股很冲的味道，后面基本没有感觉。苏林雪，这是典型的。往水里掺酒了，峰哥，真是没想到啊，实在太巧了，咱俩是大学同学，嫂子跟我媳妇是也大学同学，这叫什么？这叫缘分，哈哈哈！江峰点点头，笑得十分开心。两人又简单聊了几句，对方离开，前往下一桌。兴许是刚才可乐喝多了的缘故，江峰坐下的同时打了个嗝。苏林雪嫌弃的摆了摆手，酒精味好难闻啊，幸好刚才没多倒，不然你这个嗝出来，我绝对会忍不住打你一巴掌。江峰无语的白了他一眼，你要是倒多了，那也是你的失误啊！为什么是我挨打？你可真行！大概下午一点钟，所有人也都吃的差不多了，该走了都走了。江峰和苏林雪又各自回到新郎新娘家，把衣服换了回去，而后打车到约定地点见面。此时已经是下午三点半，两人又一同打车回南阳市。出租车上，苏林雪靠在江峰肩膀上，很快就睡着了。中途醒来，又换江峰睡了一会儿，两人互相倚靠。轮流休息，回去的途中赶上下班高峰期，堵车堵了好一阵。回到公寓，将近九点，又到了吃饭的时候。忙碌一天，也懒得做饭，直接点外卖。由于中午吃的都是大鱼大肉，此时的胃口比较挑，于是直接点了一顿肯德基的108元双人豪华炸鸡套餐。等外卖的时候，两人各自冲了个澡。虽已入秋，可天气依旧闷热，在外面的一天出了不少汗。冲完澡之后，身上别提多爽了。今天穿了大半天高跟鞋，脚疼死了。你帮我揉揉吧。穿着高跟鞋，全身的压力基本都集中在脚尖，即便后脚掌有所分担，也十分有限，所以累是肯定的。江峰很是心疼，很认真的用手轻轻给他按捏脚底，小脚柔软滑嫩，有一丝冰凉。这样的触感对于江峰来说也是一种享受。按了一会，他有些犹豫的问道：“那个，我想带你回家见我父母了，可以吗？”苏林雪闻言突然抬头，神情激动：“当然可以了，我还以为你个大傻子想不到这一点呢，没想到今天主动提出来了，不错不错，有进步。”江峰见他没什么意见，心里松了口气。与此同时，房间门被敲响了，外卖到了。江峰紧跑几步接过外卖，苏林雪闻到那股诱人的香味，也迫不及待打开包装。两人连手套都懒得戴，直接各自拿起一块炸鸡吃了起来。吃了两口，苏林雪忽然愣了一下。眉头紧皱，看着江峰，你刚才没洗手吧？江峰的动作也瞬间僵住，眼珠转了一圈，看看手，又看看苏林雪的脚，又看看手里的炸鸡，还不由自主的咽了下口水。许久，他干咳两声，缓解一下自己的尴尬。嗨嗨，没事，不干不净，吃了没病，我不嫌弃。苏林雪毫不犹豫，朝他后背一脚踹了过去。你不嫌弃我嫌弃，你这样待会儿我还怎么亲你？快去洗手。江峰悻悻地走向卫生间，同时将手上剩余的半块炸鸡塞到自己嘴里。嗯，浪费可耻。回家说走就走。这一天，两人特意穿上了情侣装。考虑到今天天气比较凉爽，两人选择了卫衣。苏林雪的卫衣是淡粉色的，用手摸上去毛茸茸的，很温暖，上面还戴了个帽子，帽子上还有两个用羽绒填充的小手，看上去十分可爱。卫衣背面印着个小白兔被飞来的爱心击倒的图案，江峰的卫衣和他的款式是一样的，只不过颜色是棕色。后背图案是一只棕色的健硕的兔子朝着右边拍了一张，然后发出一颗爱心。走吧，苏林雪仿佛很高兴，走路都是一蹦一蹦的。今天还破天荒的化了淡妆。江峰拉着一只大行李箱跟在后面，里面装的除了有他一身换洗衣物以及两人的洗漱用品，剩下的都是苏林雪的衣服，满满当当。按他的话说，他要时刻打扮得漂漂亮亮的，这样他才显得更有面子。虽然有一定的道理，但江峰总觉得哪里不对劲。来到火车站，两人经过安检处的时候，特意在一旁停留了一阵。那个位置就是上次苏林雪离开的时候，两人隔着护栏拥抱的位置。江峰叹了口气，感慨道：“上次看着你离开，我心里别提多舍不得了。这次咱们一块走，终于不用再难受了。”苏林雪也忍不住感叹道：“上次我自己坐火车。”差点在候车厅迷路赶不上，这次一块走，有你领着我，我就丢不了了。嘿嘿，江峰听到他的话，忍不住扑哧一笑，伸手摸了下他的头，又捏捏脸。你怎么就这么
，可爱呢。来到候车厅，两人在便利店买了不少吃的，泡面、火腿、零食之类的。因为江峰老家是在一所小县城里，没有高铁经过，只有一趟 K 次列车，加上路途很远，全程需要坐七个小时，所以必须要准备点吃的。上午十点，已经开始检票入站，两人顺利递上了火车。由于他们车程很远，距离跨度大，所以也没能买到卧铺票。只好坐硬座，所幸硬座有联票，江峰和苏林雪的位置是挨在一块的，而且正好是两座的位置，旁边没有其他人。火车开动，江峰看着窗外的建筑，从高楼大厦变为宽阔厂区，又变为低矮平房，最后变作连绵的荒野，心中感慨颇多。从过年出来到现在，他已经九个月没回家了，不是不想回，只是没脸回，无法面对父母那殷切且期盼的目光。父母望子成龙。可他连只虫都算不上，这是最可悲的。当周围的期待与个人意志发生冲突的时候，他不知道自己该委身于社会风气，展示给父母以及其他人一个看起来不错的生活，还是该坚守自己本心，哪怕很有可能一事无成。很多人迫于压力都选择了前者。江峰觉得，如果他没有遇到苏林雪，或许终将也会屈服吧。幸运的是，他来了。哎，你看到那片工厂了吗？江峰指着远方，用手肘对了一下苏林雪。看到了呀，怎么了？江峰陷入了回忆，目光有些伤感。我今年刚从老家出来的时候，就在那里打了几天工，本想着人生就这样了，但后来还是不甘心，辞职，瞒着我爸妈继续写文章。现在我爸妈还一直都以为我在外面工地打工呢。要是当时我认命了，现在绝对就错过你了。苏林雪默默牵起他的手，让他多一些心安，笑道：“哈，你现在知道我多好了吧？那我平时打你的时候，你就该乖乖的束手就擒。”而不是反手把我摁到床上一顿报复。江峰突然回头盯着他，一脸的无语。虽然你是我生命里的一道光，但这跟你的暴力没有关联吧？都是什么歪理？啪！苏林雪轻轻拍了他胳膊一下，目光多了一丝凌厉。我说话你听着就行了，再敢反驳，拧死你！江峰往旁边靠了靠，跟他拉开一点距离。哎，惹不起我躲着总行了吧？你最大，你说了算。只是过了没多久，苏林雪又朝他挤了过来，借着宽大的卫衣掩护。小手直接伸到他腰间，在他耳边轻声道：“我不管，我手痒了，你憋着点，别出声。”江峰感受到他的动作，不由自主地绷紧了身体。“别闹，火车上这么多人，我哪忍得住啊！”江峰对面两个大爷看着他们的动作，突然剧烈地咳嗽几声，然后小声提醒道：“年轻人，火气别这么大，火车上几个小时都忍不了吗？”江峰和苏林雪同时僵住，毕竟他们的动作确实很容易让人引起误会。苏林雪的手伸进了江峰的卫衣里面，然后卫衣又很宽松，向下挡住了大腿。此刻，苏林雪小脸一红，把手拿了出去，然后害羞的把脸埋到江峰怀里。江峰被大爷盯着，也是尴尬的不行，但总好过被苏林雪掐腰，还要求他不能出声。大概半小时后，火车到达下一站，对面的大爷下了车，苏林雪也终于长舒一口气。呼，还好他下车了，不然一直坐在对面，我都不好意思说话了。真是的，江峰有些幸灾乐祸。该。谁让你非要掐我的？苏林雪双手叉腰，撒娇似的哼了一声，哼，现在可没人救你了。话音刚落，对面又坐下一个大爷，苏林雪立马坐得笔直，生怕又被教训。两人面面相觑，场面很是滑稽。又到了一站，大爷稳坐于此，并没有要下车的意思。于是苏林雪坐在那里，胸膛一起一伏，自己生起了闷气。下一刻，他在江峰耳边悄声道：“等你回家的，看我不收拾你。”江峰当场懵逼，有没有搞错？我招你惹你了？大爷让你受的气，你撒到我身上。女朋友这个物种真的是奇葩。下午五点半，火车缓缓停下，两人一边提着行李，一边往外走。走出火车站的时候，一群人围了上来。小伙子，坐车吗？来来来，坐车便宜啊，正好差两个人，走吗？出站口拉客的人，几乎是每个火车站必备的风景。若是放在大城市，江峰还真不敢坐他们的车。但是小县城里就没那么多顾忌，听口音就能听出来是不是本地人，随意选了一个，两人上了车。小县城的道路，即便是水泥路也总坑坑洼洼，加上小车也是便宜货，减震并不好，一路上颠簸了好久。出了县城，周围是一片片的玉米田。九月份将近十月的季节，玉米普遍长到了一人高，只不过在玉米的生长过程中，这也还算未成年呢。道路两侧绿油油的风景，一下子就让人的心变得宁静。小车在村口的位置停了下来，因为里面路不方便掉头。江峰表示理解，因为他知道村里的路确实不好走。
，下了车，江峰给家里拨了个电话：“妈，我到村口了，一会就到家。”电话那头传出一个慈祥的声音：“小峰，那个闺女来了吧？”“来了。”“行，饭都做好了，赶紧回来吧。”电话挂断，江峰心情有些紧张，毕竟这次回家比较突然，就连苏林雪的存在也是昨天才告诉父母的，带女朋友回家见父母这件事，总觉得太过仓促，反倒是苏林雪看起来特别轻松的样子。我说：“你不紧张吗？不紧张啊，怎么可能？你紧张就跟我说，别现在假装很轻松，到时候哟。”哎呀，都说了不紧张，不是还有你吗？我相信你能照顾到我的。听苏林雪这样说，江峰也不再追问。说的对啊，有我呢。又是这该死的信任感。拐到胡同口，江峰远远看到父母已经在门口等待。父亲并不高，一米六出头，但站得笔直，黝黑的皮肤证明了他是一个地地道道的老农民。母亲也是微胖的身材，比他父亲矮半个头，腰上还系着围裙，显然是做完饭还没来得及摘下来。苏林雪快跑几步，先一步来到他们面前，露出甜美纯真的笑容：“叔叔阿姨好，啊你好你好，哎呦，这闺女真俊啊！”江峰能看出来，他们老两口也是特别紧张，都是农村人，而且小时候连初中都没上完，也不太会说什么话，只能简单的夸两句长相。进来吧，进来吧。江峰都还没走到家门口呢，他们三个都已经进去了。院子里传出狗叫的声音。江峰进门时，只听老爸大喝一声：“去一边去，别过来！”江峰站在门口，突然有些不是滋味。若不是知道这是在吼大黄，他都要怀疑人生了。拖着笨重的行李进了院子，苏林雪已经进了屋。江峰内心感慨：“看来你是真不紧张啊。”来到屋里，桌子上已经摆好了菜，用盘子扣着，起一点保温的作用。掀开盘子，有一条鱼，一个肘子，一盘手撕烧鸡，应该是从饭店买回来的。还有几个家常菜，边上放着馒头和稀饭汤。他又找回了自己身为北方人的感觉。落座之后，一边吃饭一边简单问了几个问题，比如家是哪里的，几口人，工作怎么样。当听到苏林雪说自己是护士的时候，老两口眼睛都要放光一般。护士、教师、幼师，这三大职业堪称父母杀手，在父母眼里。这三个职业就是好媳妇的代名词，挺好，怪不得我见你第一面就觉得这闺女有爱心、温柔、贤惠。江峰听着老妈在那不停的夸，心里憋得特别难受。温柔个鬼啊，在火车上光是眼神都差点没把我杀了。来吃菜，这个做的特别好吃。小峰，这就是你同学家开的那个饭店买的。江峰的父亲也不怎么会找话题，但又不想问完问题就冷场，只好在饭菜上找话说。江峰也简单附和了一句：“啊，他们家的啊。”我记得味道确实不错，你尝尝。他夹了一大筷子肘子，放到苏林雪碗里，把碗蘸得满满当当。苏林雪一副乖巧腼腆的模样，笑道：“谢谢叔叔。”与此同时，抬脚踩到江峰脚上，慢慢加大力度，好让他有个心理准备，防止他突然喊出声来。江峰察觉到他的动作，心中诧异：“我哪儿做错了吗？”这时，他老妈忍不住训斥一句：“你给人闺女家那么多，别的菜还吃不吃了？一大碗肘子肉，她吃得完吗？”江峰这才意识到自己的问题所在，看来自己还是紧张了。闺女，加给他，让他吃，你在自己在盘子里挑着吃。江峰也不想让苏林雪为难，主动加过来。妈的，怎么感觉自己才是外人？咳。江峰轻咳了一声，又看了眼苏林雪，一顿眼神交流。可以放开脚了吧？快踩妈了！不知道自己多重，狠踩了一下，苏林雪把腿收回。江峰悻悻地咬了一大口肉。掩饰自己的忍耐到抽搐的表情，一顿饭下来，几人有的没的一直在聊。他父母对苏林雪也有了一定的了解，脸上都露着很满意的表情。其实江峰的父母也没有什么偏执的思想，儿媳妇必须要怎样怎样的，他们从不过多干涉江峰的生活，只不过是趁此机会多多了解，也让自己更加放心。饭吃的差不多了，老妈从兜里掏出一沓钱，粗略估计有大概一千块，闺女拿着，就当是我们给你的见面礼。小峰挺愣的，你平时也多包容他一下。苏林雪连忙摆手：“阿姨，这我不能要。我”我话说到一半，一沓钱直接被强行塞进手中。给完钱，老两口直接一人拿着几个空盘子走向了厨房，都没给他们帮忙收拾的机会。苏林雪等他们走远，又踩了江峰一脚：“我就说买点礼物，买点礼物，你非说不用，我现在多难为情啊！”江峰忍痛把脚抽出，皱着眉头：“真不用，要买的话，等下次再来可以买。”他是最了解自己父母的了，没有别的，就是热情好客，特别特别好热情。你敬我一尺，我敬你一丈的那种。
如果第一次见面买了礼物，那他们就总想着回点什么更贵重的。早先他大学的时候带同学回来就这样，他同学也是同样的性格，结果最后形成循环，两个人不停的回礼。若不是江峰把他同学的回礼给扣下了，这场回礼估计没有尽头了。所以第一次带礼物反而对老爹来说是一种心理负担，但是稍微熟悉了之后，第二次见面就好多了。一旁苏林雪其实也清楚他父亲的性格，前世第一次见面差点把他搞崩溃了。太热情了，热情到接受不了。只不过现在他必须表明自己的态度罢了，不然自己上门什么都没带，先收了一千块钱，自己心里也过意不去，也怕江峰对自己的心安理得而失望。哼，就不该听你的。江峰低头看了一下，自己的鞋都快被他踩扁了，无奈道：“我的错好了吧，我的错。”苏林雪见状，这才收回脚，轻轻笑了一声：“算你识相。”对于江峰一家人来说，苏林雪是客人。没有让客人干活的道理，所以苏林雪不管做什么都被老两口制止住，然后转头吩咐江峰去做，将一切收拾好，就到了晚上七点多，几人坐在一块儿，场面很是尴尬。虽然苏林雪并不怯场，可架不住除了他，其余人全员社恐，根本聊不起来什么氛围。每个人都在努力的找话题，但都是那种几句话就能说完的内容。就这样，你一句我一句的撑了一个小时，坐了一天火车累了吧？赶紧去休息吧。江峰老妈关切地说了一句，几人都像抓到救命稻草一样，江峰都能看到自己老爸大出了一口气。对对，屋子都收拾好了，赶紧休息吧。苏林雪也不客气地往里屋走去。那叔叔阿姨，你们也早点休息。哎哎，行，没事。房间门关闭，两人一同躺到床上松了口气。江峰回头看了一眼，床上铺了一个大红被子，上面绣着牡丹花，颇有一种九十年代的气息和风格。没记错的话。这是老爸老妈结婚时的被子，一直都放在衣柜里，偶尔拿出来晒晒，但从来没见他们没有用过，所以看上去特别新。江峰简单跟苏林雪提了一下，苏林雪心里暖暖的，很明显是把他当自家人了。这份重视让他心里很踏实。咚咚咚，敲门声响起，江峰打开门，正是老妈。开门后，他往里谨慎的看了一眼，确认没有什么尴尬的场景，然后往里迈了一步，让苏林雪能看到他。又递给江峰一盘洗好的水果和一小袋零食，热水器已经插上了，等个二十分钟就能用了。要是洗澡，待会可以去啊。好的，阿姨，谢谢了。你这闺女客气什么？行了，好好休息啊。他又看向江峰，你可把她照顾好啊。有什么事跟我说。江峰点点头，知道了，妈。房间门关闭，江峰把水果放到床头柜，里面有切好的哈密瓜、西瓜、桃子，还有葡萄、荔枝。现在秋天。这些水果都过了旺季，应该都是比较贵的，单这一托盘就得大几十块。哎，看来他们对你真是特别喜欢啊！我在家都从来没享受过这种待遇。苏林雪脸上带着幸福的笑容，这不是好事吗？我距离成为江夫人的那一天又近了一步。江峰一想也是，等了二十分钟后，江峰从行李箱取出带来的洗漱用品，拖鞋、毛巾、牙刷、牙膏之类的，主要是平时也不在家，家里没有预留洗漱用品，只能随身带。换上拖鞋，江峰带着苏林雪来到浴室。你先洗吧，我在外面等着。要是有什么需要的，也方便我再给你拿。苏林雪进去了，江峰就守在门口。哗啦啦的水声响起，里面的灯光更是映射出他全身的轮廓。江峰心里一直在纠结。之前在公寓，浴室门可以反锁，他进不去；但是在他家，浴室门没有任何防护措施，随手可以推开。如果他现在进去，苏林雪应该也不能做出什么过分的举动吧？毕竟在自己家里。他需要在自己父母面前维持乖巧、可爱、温柔、善良的人设。他越想越激动，嗯，应该没问题。于是他缓缓把手伸向了门缝，别动。苏林雪冷酷的声音从里面传出，可江峰忍不住了，不行，今天我就要进，天王老子来了也没用。手上用力，浴室的门随之被推开。这一刹那的风景令他血脉喷涌，他刚要迈步而入，但紧接着一件小小的衣服被扔了出来，直接盖到他的脸上。与此同时，小腹下方传来一阵剧痛。出去！江峰强忍住没有让自己喊出声来，靠在墙边，身体弓着。妈的，忘了他还有这一招！老天太不公平了，为什么要让男人拥有这么脆弱一面？缓了足有三分钟，身体终于从疼痛中解脱。江峰护住重要部位，打算故技重施，结果苏林雪直接推开门走了出来。不会吧，你洗完了？苏林雪面无表情看了他一眼。不然呢？冲的早五分钟。难道不够？对了，你待会记得
帮我把换下来的衣服洗一下，包括你手上的那件。江峰愣在原地，看了下手上的粉色内裤，发出一声叹息。一分钟后，苏林雪又回来了，把一双粉白色棉袜塞到他怀里。还有这个，江峰抬头看向天花板，有些绝望。这一波属于偷鸡不成蚀把米啊！二十分钟后，江峰回到房间，苏林雪已经钻进被窝，一边刷手机，一边吃着水果。他也迫不及待上了床，刚想抱一下苏林雪。结果被他一把揪住耳朵，十分用力，那犀利的眼神更是让江峰心中一颤。你又不乖了，以为在你家我就没法收拾你了？现在这里可只有咱俩，包括白天在火车上的仇，一块爆了。记住，不要出声。江峰看到苏林雪对自己做了一个虚的手势，然后眼睁睁看着一只魔爪伸向自己腰间，自己却被指甲卡住耳朵，无法反抗。他举起双手，嘿嘿，我错了，我投降，行不行？真知道错了，下次你再洗澡，我绝对不偷看。我第十七次发誓，保证不看。第十八次发誓，第十九，算了，我不发誓了。那你清点掐行吗？喂，清点啊，清死。给。苏林雪包了一个荔枝，递给江峰。江峰刷着手机，连头都没抬，直接张嘴咬下。不错，再来一个。苏林雪翻了个白眼，我就象征性的关心关心你，你还享受起来了。他又包了一颗荔枝。放到自己口中，然后把盒吐出，给江峰照常一口咬下，愣了片刻之后，朝着苏林雪屁股打了一巴掌，就你调皮，吐！出盒后伸手搂了他一下，苏林雪也顺势调整身位，平躺到他大腿上。江峰一边喂给他水果，一边肆意抚摸着他那微胖红润的脸蛋，掌心触感柔软清凉。忽然，苏林雪小手伸出，抓住他的手往一侧移动，江峰表情逐渐木讷，吃惊的望着他。苏林雪嘿嘿一笑，你老捏我脸，我就没法吃水果了，所以给你换个位置。说完，他还主动掀开背心边缘。江峰深吸一口气，心中很是满意，懂事了哈。紧接着，他把手慢慢钻入苏林雪背心，享受着比脸蛋更加柔嫩弹滑的触感。苏林雪却有些惊讶的盯着他，面色更加红润。喂，我说的是肚子，你。江峰左右看了看，一副我不懂的样子。啊，原来你说的是肚子，是我理解错了。不过错就错吧。苏林雪抿起嘴唇，幽怨的看了他一眼，哼，就会装傻，我看你就是故意的。第二天早上，苏林雪率先一步洗漱完毕，等江峰回到卧室的时候，他已经穿好衣服。苏林雪今天难得穿了一件裙子，裙子整体白色，特别轻柔的材质，稍微有一点风就能飘动，上身也是白色，一件紧身背心，但上面有一个大大的粉红色的爱心，脚上则踩了一双小白鞋。整体着装看起来十分清新，小仙女的风格。半截小腿露在外面，让江峰忍不住多看两眼。嗨嗨，你打扮的这么好看干嘛？苏林雪原地转了一圈，向他展示自己的装扮。与此同时，院子里传来大黄的叫声。江峰父亲连忙出门，紧接着就是一顿寒暄。江峰听声音就知道是自己大姑小姑来了，不用问，肯定是老爸告诉他们的。苏林雪笑了笑，你看，我就知道会有亲戚来串门。我穿漂亮一点，不是给你长面吗？江峰此刻恍然大悟，你还考虑的挺周到，怪不得要带这么多衣服来。一大群亲戚坐到客厅，除了两个姑，还有他们的后辈，都是跟江峰一辈的。年纪最大的表姐已经三十了，怀里还抱着一个小孩，年纪小的则只有十岁。江峰也简单换了身衣服，匆匆走出去迎接。苏林雪跟在身后，十分乖巧的样子。哎呦，小峰啊，昨天才回来啊，是。昨天晚上到的，这闺女就是你对象吧？一看就有个大家闺秀的样，文文静静的。两人一出场，客厅氛围顿时热闹起来。众人你一句我一句的问着，话题不断。家住哪里？什么工作？平时喜欢什么？江峰都插不上话。或许这就是亲戚的压迫感吧。等他们都落座后，江峰也坐到一旁。苏林雪挨着他坐，两腿并拢，把手放到膝盖上，规规矩矩，脸上带着腼腆的笑容，从容不迫的回答着各种问题。护士啊。那可真是不错。对了，闺女，你帮我看看我家这小子，才七个月大，睡觉总自己翻身，是怎么回事？苏林雪搬出自己尘封已久的医学知识，一顿讲解，对方也露出十分满意的表情。原来是这样啊，也就是说，现在可以试着锻炼他爬行了。表弟，找个这么好看的女朋友，真有福啊！一个比江峰大两岁的表哥朝他看来，眼中满满的羡慕。江峰摆了摆手，没有没有，一般一般。行了。谦虚什么？这长相还一般。江峰又客气了几句，但心里已经美滋滋。
：“姐姐，你好漂亮啊！”一个五岁的小胖妞跑到苏林雪身边，一边吃着零食，一边目不转睛地盯着她看。苏林雪把她抱起来，让她坐到自己腿上。周围人见到她这十分随和、毫不拘束的性子，又是一顿夸奖：“表弟，你以后可得好好对待人家。”对了，你们平时谁做饭啊？我记得江峰不太会进厨房啊。江峰正想着怎么回答，苏林雪的话已经脱口而出：“他平时写作很忙。”基本上没时间下厨，一般都是我做。但是只要有空，他肯定会来帮我的。家务也差不多是这样吧。众人一顿唏嘘。小峰，你这不行啊，怎么能老让人家女孩伺候？你也得多照顾照顾人家啊。表弟，这就是你的不对了，老让弟妹干活。人家在医院上一天班，下班回来还要伺候你，多累啊！多给弟妹分担点才好啊。也就是弟妹勤快，不跟你计较，你得懂事啊。江峰不住的点头附和。虽然他们都在指责自己干活少，但可以听出来，并不是真的责备，只是一种羡慕罢了。又聊了大概半个小时，话题渐渐少了，他们也商量着离开了。简单来说，这就是个见面会。老爸把他们叫过来聊聊家长里短，认个脸熟。送完人之后，江峰老爸也骑上电车出去了，说是去乡里大集买点菜，今天包饺子。老妈也进了厨房做准备工作。苏林雪想帮忙，却被拦在门外，怎么也进不去。闺女，你歇着就行了。这些不用你来。小峰把干水桶倒了去，简单处理完一些任务，江峰搬来两个小凳子，和苏林雪坐在院子里。农村的院里经常种一些菜、果树之类的。现在秋天最常见的就是茄子、西葫芦，隐约能看到几只小虫飞来飞去。大黄趴在一边摇着尾巴，似乎已经对苏林雪很熟悉，伸着头求摸。忽然，大黄伸出舌头舔了一下他的小腿，留下一片口水。江峰伸手拍了一下大黄的头，把他赶到一边。谁让你瞎舔了？一边去。苏林雪看了江峰一眼，在那里憋笑：“你连狗的醋都吃啊？”江峰无奈的叹了口气：“废话，我都没享受这待遇，结果让他捷足先登了。你说我气不气？”剁馅和面基本是江峰父母自己来的，不让苏林雪帮忙，但是包饺子就没有拒绝了。一个人擀皮，三个人包，包的速度甚至都追不上擀皮的速度。尤其在江峰手比较笨的情况下，苏林雪小手半蜷缩。把饺子馅铺平垫稳，双手很熟练的一捏，再把边收一下，一个饺子就完成了。有棱有褶，特别美观。江峰虽然也能捏上，但一次跟一次造型都不一样，这就是捏的少不熟练的缘故了。这么说，你写作现在一个月一万多？老爸一边包饺子，一边有的没的问两句。江峰点点头，差不多，反正基本上每个月收入过万了，多的话也说不准，看情况。嗯，就一个嗯。没有再问什么，但江峰能感觉到他包饺子的动作更加轻快了，显然心里也是很高兴的。临近中午，饺子捏得差不多了，面和馅的比例刚刚好，都没剩下。水开，下饺子，中间有好一些煮破了的，不用猜就知道是江峰捏的。江峰主动把破口的盛到自己碗里，本想着没多少，结果一下装了半碗，锅里还有好几个。他正有些为难的时候，苏林雪主动把剩下几个捞到自己碗里。带着些呵斥的语气说道：“吃的是饺子，不是面片，你去盛好的。”江峰看了他一眼，面带微笑：“还是我女朋友会疼人啊。”北方的习惯可能很多南方人理解不了，在北方，饺子代表一种态度，因为饺子做起来特别麻烦，摘菜、洗菜、剁馅、泡料水、和面、发面、擀饺子皮，再耐着性子去捏，一套流程下来，两三个小时都算是少说的，肯花费这么多精力去做一顿饭。足以表示对苏林雪的重视，而且在餐桌上，饺子就是主食，一人一碗饺子，最多再放几碟小咸菜或者糖蒜。喜欢醋的可以蘸醋吃，没有多余的东西。形式简单，却又不失庄重。一天的时间很快就在寥寥无几的聊天声中度过了。回家的第三天，江峰老爸一大早就出门前往工地。昨天只是因为江峰带苏林雪回来而特意请了一天假而已。农村人就是这样，即便已经五十多岁的年纪。依然奋斗在工地和农田之间。临近傍晚，苏林雪让江峰说服他老妈，最后终于成功进了厨房，做了几个自己最拿手的菜。江峰老爸回来之后还在问：“这是哪个饭店做的？”得知是苏林雪下厨之后，惊讶到说不出话。苏林雪一次又一次刷新他们的认知，本来就觉得儿媳妇很漂亮、很文静，然后得知是护士，好感度倍增。现在又品尝到他的厨艺，更是十分满意。当着苏林雪的面。毫不客气地呵斥江峰：“这么好的闺女，你可得好好对人家，听见没有？”江峰表面点头，心里都要憋屈死了。
，知人知面不知心啊！你光看见他温柔的一面了，可没见到他暴力的一面。我对他好，你得问我敢对他不好吗？在家的时间总是悄无声息流逝，马上又到了离开的时间，家里也没有车，没办法接送，江峰只好联系出租车来。在这个小县城里，有专门的出租车服务热线，类似于一个调度中心，打过去说明自己的位置和要去的地方。他就能分配附近的出租车过去接送，这一点还是特别方便的。叔叔阿姨，我们走了，等过年再回来。行行行，过年要是能来，那肯定好。路上慢点，一边挥手一边离去。熟悉且亲切的面孔又消失在眼前，江峰有些惆怅。不过这种惆怅很快就被苏林雪的温柔所覆盖。他抓住江峰的手，轻轻揉捏。我刚才可不是客套话，等过年的时候我还要来。啊，真的？对啊，那你家里？这个你不用管，我肯定会商量好的。火车飞驰，周围景物变了一段又一段。再下车就已经到了南阳火车站，此时是晚上七点，夜色已至，城市内灯光璀璨。江峰和苏林雪站在出站口，看着熙熙攘攘的人群，两人心中都有一种感慨：曾经的背包塞满青色的回忆，懵懂的踏上成长的旅程。相逢总在不经意，世界那么大，还是遇见你。有一些理想，有一些天真。相逢因为缘。相爱因为情，希望将来能一起走过四季，踏过余生，成就永恒。喂，我不想回去了。苏林雪俏脸微变，喘息声逐渐加重。你，我，我不知道要不要。江峰轻声一笑，想什么呢？我是说，现在时间还早，咱们可以在外面待一会，等会再回去。啊！苏林雪明显松了口气。火车站周围都有行李寄存的服务，江峰把行李箱寄存到一个地方，两人手牵手，漫无目的的向外走去，不知要去了。也不管现在是到了什么地方，两人什么计划也没有，就这样用脚丈量被夜色笼罩的路，只要手牵在一起就好。无意中，两人上了天桥，靠在栏杆观察着周围的一切。今天的天空很是空旷，虽看不到繁星点点，却有皎洁的月光洒落。桥下宽阔的公路上，车辆密密麻麻，各种闪烁的灯光都能让人看花眼。周围的楼房高高耸立，展示出万家灯火，温度似乎有些凉爽。微风吹过。苏林雪本能的稍微缩了下肩膀，根根飘飞的秀发在无数灯光的映射下，如同挂了一层白霜，迷了人眼。苏林雪趴在栏杆边上，不知在想什么。江峰不动声色的挪到苏林雪身后，轻轻抱住她，替她挡下凉风，也送去温暖。过了几秒，苏林雪转过身，两人相视而立，互相都能感受到对方的气息。苏林雪低下头，略带羞涩、不知所措的摆弄着手指：“你，我爱你。”江峰这三个字脱口而出。异常干脆，两人像是完全静止了一般，一动不动。许久，苏林雪抬头，神色紧张，眼神飘忽，看了江峰一眼，但江峰并没有读懂他眼神里的意思。最后，他实在忍不住了，有些生气的埋怨道：“你倒是亲我呀、啊！说完又不亲，真是急死我了。”江峰忽然有些愣了神，啊，这我意识逐渐清醒，他当场把苏林雪紧紧搂进怀中，低头的同时。苏林雪也十分配合的凑了上来，同时在他耳边低语：“我想要你把我吻哭的那种，可以吗？快点起床，饭都要凉了。”苏林雪双手叉腰，没好气的催促道。江峰躺在床上翻了个身，强行睁开眼睛：“我的小祖宗啊，才早上六点，谁家女朋友有你这么勤快，就不能跟我一块睡个懒觉吗？”苏林雪哼了一声：“不行，赶紧起。你说了今天陪我逛街的。”江峰叹了口气：“妹的，昨天晚上是你叫我把你吻哭的。”哭了之后又让我哄你，然后顺理成章的提出让我陪你逛街的要求，连环套啊！逛街用得着六点起床？对啊，说好了逛一天的，你一睡懒觉不就耽误了吗？我不想动，你帮我穿衣服。之前苏林雪回家的时候是江峰叫她起床给她穿衣服，现在反过来了。苏林雪无奈的翻了个白眼，随即一把掀开被子，真麻烦，懒死你。话说到一半，突然停住，再看苏林雪，顿时羞红了脸。眼神慌乱，然后又一把给他把被子盖上，自己穿。大流氓，吃过早饭，两人出了门。说实话，这还是江峰第一次陪他逛街。之前两人基本上都是天天在屋里腻在一起，偶尔出去也只是因为有事必须外出，最多吃个饭，看个电影，还真没正儿八经买过衣服什么的。这次出门不着急，江峰也没有叫出租，而是上了公交车。半个小时后，两人来到南阳市的一处商业中心街，这里不是多高档。但却是最繁华的地方，吃喝玩乐一应俱全，街上人来人往，喧闹声十足，类似于庙会，只不过没有摆摊的，都是店铺。
，苏林雪毫不犹豫，直接走进了一家店里。江峰看了眼牌子，阿美潮流鞋服，很普通的名字，甚至还有点土。一进屋，旁边就是前台，有个女的正在刷手机，衣着装扮看起来十分成熟，应该是三十多岁左右，而且比较胖。苏林雪很熟络的打起招呼，明显是熟人了。刘杰，哟，小雪，得有两个月没见你了，终于舍得出来了。你身后是？对方毫不客气的上下打量着。江峰都差点被他看得不好意思，这是我男朋友，苏林雪道出了他的身份。刘姐好，江峰也客气的打了声招呼。对方继续打量着，同时嘴里念道：“还不错，长相不算完美，但是也有点小帅。”多大了？两人一聊起来，完全打不住，各种家长里短唠起来没完。通过他们的对话，江峰才明白，这个刘姐实际上是苏林雪老家的亲戚，并不是在外面认的姐。另外，并不像表面上看起来那么成熟。只比苏林雪大三岁而已，和江峰同岁。你上次要的那款鞋到了，等下我去给你拿，价格还是原来的价。行。没多久，刘姐从仓库了出来，手里拿着一个鞋盒。苏林雪拉着江峰，随便找了个地方坐下。刘姐把鞋盒递给了江峰，试试吧，看看大小合不合适。江峰蹲在苏林雪旁边，打算给她试一下。打开鞋盒的那一刻，却忽然愣住了。鞋号43给我买的。他看了眼苏林雪，就见她微笑的盯着自己，看我干什么？赶紧试一下啊！你坐在这，我给你换。啊，哦，江峰后知后觉点了点头。本来今天是陪他逛街，想当然的以为他是给自己买鞋，结果是他的，实在是令人意想不到啊！这是一款休闲鞋，整体蓝白色布调，鞋的侧面印着一行黑色的英文 “Love You Forever JS”。毫无疑问，这表示他 ，S 表示苏林雪。这竟然还是定制的！这时，江峰忽然注意到了苏林雪脚上的那双鞋，赫然与这双是同一款式，只不过不是蓝白色，而是粉白色。再看鞋子侧面，也印着同样的英文，情侣款。自己早上给他穿鞋的时候，竟然都没有注意到。江峰心情激动的换上了新鞋，有点紧，不过这是新鞋通病，穿一阵就好了。怎么样，陪女朋友逛街好不好？江峰脸上有难以掩饰的笑容，不住点头。虽然他对鞋什么的并没有多大兴趣，但是既然苏林雪给他准备了这个惊喜，当然是高兴的不得了。他直接在苏林雪脸上猛亲了一口。No 啊，你老这样我会感动的。切，就是要你感动啊！不行，再亲一个。苏林雪踮起脚尖凑了上去，两人旁若无人的挥洒着甜蜜。一旁的刘姐皱紧眉头，脸都黑了。让你试了鞋，怎么就亲上了？当我不存在啊！从店里出来，江峰也没换回去原来的鞋，就干脆穿着了。兜兜转转，又来到一家大型服装店。这次没有熟人了。苏林雪在一个个衣架之间穿梭，江峰就跟在后面。这个布料太差了，容易静电。这个不错，就是袖子长度有点不对称。背心图案挺好看，可惜没有适合我的大小型号。短短十几分钟，江峰仿佛听了一节挑衣服培训专业课，耳边嗡嗡嗡不行，而且挑了半天，他一件都没看上。这就是传说中陪女朋友逛街的恐怖吗？所有上衣都看了一遍。没有合适的，又开始挑裤子。这次终于有看对眼的了，拿着我进去试试。苏林雪把手机、钱包都给了江峰，然后走进试衣间。试衣间说白了就是几块铁皮围成了一个一立方米的区域，开口的一侧用门帘挡住。江峰时不时掀开门帘往里看一眼，然后欣赏苏林雪怨恨的小眼神。很快换好出来，在镜子面前转了一圈，只是看苏林雪的表情似乎有些不满意。啊，我好像胖了。江峰打量了一下。不算胖吧，不就是屁股突出了一些吗？苏林雪瞪了他一眼，你懂个屁！紧接着又回试衣间把裤子换了回来，交易失败，继续寻找下一件。接下来又连续试了三条，三条都没买，不是哪里有个线头，就是哪个部位松紧不合适。再去那边看看。苏林雪朝着一家内衣店指了指，江峰有些犹豫，这我跟你去不太好吧？要不我就在外面等着了，买不好了，跟我走。今天让你陪我逛街。你就乖乖听我的话就行，知道吗？苏林雪二话不说，拉着江峰往里走。里面的两个女店员表情也很自然，并没有觉得男的进来有什么不妥。江峰觉得可能是自己太敏感了吧。这个扣子样式挺好，应该不会勒得慌。我去试一下。嗯，这也能试？废话，你是男的，当然不知道了。江峰又来到试衣间门口，只不过那一店的试衣间是可以在里面反锁的，他想偷看也偷看不了。等了一分钟，试衣间门口被拉开一条缝，苏林雪的声音从里面传来：“你进来帮我看看，后面是不是扣错了
，我感觉特别紧。”听到这个要求，江峰心情激动，但考虑到周围还有别人在，他只能强装镇定。一旁的女店员也很识趣的走开了。进了试衣间，就见苏林雪撅着小嘴，小眼神瞪着他，一副胸有成竹的样子。“哼，我就知道你早想进来了。怎么样，好看吗？”江峰眉头微皱：“什么好不好看？”你挡着我根本看不到啊！对面苏林雪脸色微变，用手打了他胳膊一下。啪！我是让你看衣服，你在看什么？江峰瞬间表情僵住。许久，他干笑了一声：“哦，衣服啊，我还以为是镜子呢。”气氛有些尴尬。去去去，出去！苏林雪一脚把他踹了出去。江峰一个踉跄，差点摔倒。周围人纷纷投来诧异的目光，他只好低头看，身后装作是被什么东西绊了一下。那件内衣最后还是买了，从店里出来。江峰本以为他逛的差不多了，毕竟上衣、裤子、内衣全都看过了。结果转头又进了另一个服装店，继续着和之前一样的挑选。他只能无聊的跟在身后，继续听他念经。两人就这样从上午八点一直逛到十一点，整整四个小时。到最后，他试衣服的时候，江峰能偷看都懒得看了，给拿着。苏林雪把一个袋子递给江峰，江峰十分无语的看着他。你看我手上还拿得下吗？两双鞋，三条裤子，两件内衣，三件上衣，各种包装已经把他的手占得满满当当。苏林雪不好意思地吐了下舌头，呀，不知不觉都买这么多了，可是我才逛了半天啊，下午怎么办？江峰一听急了，你下午还想逛？好家伙，逮着一天使劲霍霍，我真后悔跟你出来了。幸亏也就两个月才逛这么一次，要是隔三差五的这样，我就累死了。话说。你怎么不觉得累呢？啊，累呀？怎么不累？我还想着晚上回去让你帮我捏捏脚呢。嘿嘿，好不容易有一天能这样逛街，我当然是要享受够啊。江峰犹豫片刻，最后还是没说什么。毕竟苏林雪平时也没要求什么，只是偶尔一天想放肆一下，也无可厚非。平时做饭、拖地什么的，基本都是他做，算得上很贤惠了。今天就让他尽情的玩一天吧。那这些东西怎么办？我总不能一直提着吧？手都酸了。嗯。那就先放到刘姐那里吧，等晚上回去的时候再拿。东西放好，两人已经饥肠辘辘。吃点什么？苏林雪琢磨了一下，黄焖鸡吧。江峰一愣，什么？苏林雪有些不耐烦，你是不是耳朵聋了？我说吃黄焖鸡吧。江峰忍不住笑出了声，随后在他耳边提醒道：“说鸡不说吧，文明你我他。”苏林雪此时也终于反应过来，小脸涨得通红。江峰，你真讨厌！哼，我都没有食欲了。兴许是休息了一下，感觉到累了。吃完午饭，苏林雪直接带上买的衣服，宣布打道回府。一进屋，江峰直挺挺躺到床上，大出一口气：“累死我了，还是家里舒服啊！”苏林雪轻轻踢了一下他的腿：“快去洗澡，身上都是汗，你就往床上躺，想起床单了是吧？”江峰很不情愿地爬起来，结果下一秒，苏林雪又直挺挺躺了下去。“喂，你不是说要洗完澡再躺吗？你怎么？我怎么了？我身上又没出汗。”切，江峰露出质疑的表情。我不信你没出汗，你让我摸一下，我得确认确认。一边说着，他一边把手伸向了苏林雪的胸口。啊，江峰，你个流氓，手拿开，我踹你了呀！几分钟后，江峰意犹未尽的搓搓手。哼，女人口是心非，嘴上说着不要，身体却很诚实。试了服一去，深藏功与名。一番酣畅之后，他转身走向了浴室。此时，苏林雪气呼呼的坐了起来。表情有些委屈，真是的，本来我不用洗澡的，现在全是你的口水。呜、哦、呜，洗澡好麻烦的。时间匆匆，眨眼间到了晚上。吃过饭一个小时后，苏林雪就揪着江峰耳朵，把他带到了跑步机前。赶紧锻炼，我是为了你好。江峰感慨的摇摇头。你确定不是报复？啪！小木棍打在一旁的椅子上，发出清脆的声响。别啰嗦，快点跑！江峰不服气。你也该减减肥了，一块跑。苏林雪听到这话，眼中似乎有熊熊怒火燃烧。你竟然说我该减肥了？人家哪有那么胖啊？江峰伸手在空中抓了抓，当然胖了，胖到一只手都捏不下。反应过来的苏林雪顿时变得目光犀利。啪！这次小木棍没有落到椅子上，而是落到他屁股上。那能叫胖吗？那是，是什么？你啪！争执了几分钟。论言语，每次都是江峰占了上风；论行动，却是苏林雪占据上风。最后，两人只好互相妥协。考虑到逛街那么久，已经很累，就决定一人跑二十分钟，简单热身。啪！动作标准点，手臂摆起来。当苏林雪上了跑步机，
，小木棍的掌控权就交到了江峰手里。难得的机会，他当然是要享受一把了。啪，调整呼吸，懂吗？啪，苏林雪挨了一下又一下，他很想现在下去教训江峰，但是江峰一直捂着跑步机的调速和停止按钮，让他摁不到，也就没法主动停下。江峰正沉浸在快乐当中，忽然卧室里的手机响了。他跑到卧室接通电话，峰哥，你上个月的文章稿费已经打过去了，你看一下。另外，你的小说已经确认要推广了，总不让我通知你去那里签一下合同。你记一下地址。江峰正一边听电话，一边在备忘录里记地址。这时，苏林雪从拍摄间走出，气喘吁吁，呼吸声十分沉重。呼呼，江峰，呼都怪你，非要这么快，搞得我都岔气了。刚才说让你停，你就是不停。考虑过我的感受吗？电话那头瞬间鸦雀无声。林翔已经数不清是第几次这么无语了，他几乎快要崩溃。峰哥，我发誓，这是我最后一次给你打电话了。注意身体，再见。嘟嘟嘟，江峰和苏林雪对视一眼，现场氛围顿时急涨起来。没听到我在打电话吗？你现在过来干什么？你还怪起我来了？刚才让你停你不停，你说是谁的错？两人吵着吵着就开始上手了。不过嘛。涉及到动手这方面，苏林雪可能小赚，但江峰永远不亏。来啊，有本事你闷死我！啊，别闹了，我又打不过你。那你承不承认是你的错？好吧，是我。想让本小姐认错，不可能。苏林雪趁着江峰松手的空隙，直接一扑，将他扑倒，同时抓住他的一根手指，立马掌握了主动权。说谁的错？江峰手指被抓住，手臂根本没法用力，只能任由苏林雪嚣张。行了，行了，我的。我的，哼！江峰坐起来整理了一下衣服，然后把去总部签合同的事情告诉了他。啊，那么远啊？那要不咱们出去旅游吧？不然白出去一趟了。听到苏林雪这个建议，江峰眼前一亮。旅游可以啊，让我想想去哪儿？古镇、园林、海边。对，海边。到时候可以看苏林雪穿泳装，溪溜。想到这里，江峰不禁兴奋起来。让我安排吧，保证让你满意。苏林雪看着他那反常的表现，心中有些不安，但最后还是把行程任务交给了他。江峰了解了一下要去的那个地方，很巧合，正是一座临海城市，而且主要支柱产业就是旅游业，景点特别多，海洋馆、动物园、巨型花卉、古代小镇、海边沙滩。江峰当即决定，就在这了，省得到处跑。他直接搜索海景酒店，一条条信息罗列出来，其中有一家销量特别高，点开评论几乎清一色好评。就是评论的内容有些怪异，此生不再奖励。这个特殊套间真的太棒了，兄弟们，你们懂的，余生都要奖励。特殊套间真够特殊的，给这家点个赞。楼上肾虚，老铁们，就这个特殊套间， 4 8 8一晚的，贵是贵了点，但绝对超值。亚麻蝶，被男朋友忽悠来了，这个套间算了，不说了，要脸，不要了。来海边的朋友就认准这个特殊套间，真的无敌了。我跟你们说，展开。江峰点了两下，展开才发现被忽悠了。话说这个特殊套间是神鬼，为什么这么多好评？打开房间列表，第一个显示出来的就是所谓的特殊套间，价格是四八八天。从给出的图片可以看到，套间里有私人游泳池，长八米，宽五米，冰箱里满满当当，特意标注了饮料畅饮，还有免费的点心提供。另外，看海的视角非常好。江峰想了想，好像看起来确实很不错。贵点就贵点吧，当即下单，直接订了三天，不够再续。反正现在不是旅游旺季，不用担心房间不够用。订完酒店，他看向苏林雪，表情意味深长。嗨嗨，你会游泳吗？苏林雪诧异的看着他，不会。你要干什么？没事，我可以教你。什么意思？你不会要带我去海边吧？真聪明，海里的水不干净的。没事，咱们不去海里。江峰的表情越发怪异。看得苏林雪心里发毛，切，你不就是想看我穿泳装吗？这点小心思我能猜不出来，想看就直说呗，还要拐弯抹角的。江峰一听，表情变为惊讶，还有这种好事？那好吧，我想看，我不穿。苏林雪双臂抱胸，正义凛然的说道。这种回答似乎在江峰预料之中。你想穿也穿不了啊，家里又没有。苏林雪刚开始还没发觉什么异常，过了片刻，她屏息凝神。你怎么知道我没有？不会把我衣柜都翻过了吧？江峰悻悻地点点头。嗨嗨，你回家的那几天，我比较无聊，就随便翻了翻。苏林雪表情逐渐嫌弃
，身子向后靠。老靠，想要远离他。你，我是变态。江峰直接大方承认。怎么了？我骄傲了吗？我自豪了吗？不用夸我。脸皮厚则无敌。每当想到自己是个变态，所有问题迎刃而解。苏林雪现在心里已经因为自己不够变态而自惭形秽了。他头一撇，反正没有泳装，你想看也没门。江峰一点也不着急，泰然自若。拿出手机，在他眼前晃了一下，我已经给你买好了，同城次日达，应该明天早上就能到。苏林雪顿时瞪大了双眼，你，我怎么样？你脸皮可真厚，多谢夸奖。苏林雪气得说不出话，心中有些绝望，这个家伙好像彻底开窍了，以后恐怕自己拿捏不住他了。才相处两个多月啊，到底是谁把他教的这么不要脸？哎，沿海城市空气总是很湿润，下火车的那一刻，江峰就感受到了。仿佛身处浴室的感觉，整个人被水汽所包裹，衣服变得潮乎乎的。怪不得在网上看到有人每天都会洗澡，甚至一天两三次。在这么潮湿的环境中，不洗澡真的要难受死。此时已经是晚上七点，两人打了辆车前往酒店，大概一个小时就到了。你好，网上预定的。江峰和苏林雪来到前台，把身份证递了过去。那两个女工作人员扫了他们一眼，表情没有一丝波澜。在电脑上简单查了一下，情侣特殊套间。入住人：江峰、苏林雪，总共就两个，对吧？听到这话，江峰有些惊讶。订房间的时候，上面就写了个特殊套间，没写情侣两个字啊。另外，这前台服务生有毛病吧？不是两个人，还能是几个？一旁，苏林雪同样十分诧异的看着他。好啊，玩套路是吧？你可没跟我说，你订的是情侣酒店。简单办理手续之后，江峰拿到了房间门卡，四楼四千零二十二。第。房门打开，将门卡插入用电感应区，整个房间瞬间亮了起来。放眼望去，宽阔豪华，整体轮廓是长条状的，从门口到阳台就像是一个特别宽阔的走廊，没有任何分支，宽度大概8米，长有将近20米。靠近门口左手边的是一张大床，特别大，两个人在床上玩摔跤都能容得下的那种。右手边则是卫生间，门是敞开的，一眼就能看到里面的大浴缸。嗯。两个人洗澡绝对没问题，再往前走就是客厅配置，茶几、冰箱、电视，只不过卧室和客厅之间没有隔断。继续向前，边上还摆了一张台球桌，一个衣架，上面有浴袍、浴巾什么的。之后就是所谓的私人泳池了，里面正在蓄水，才铺了薄薄的一层，应该是知道有人入住，然后工作人员特意操控的。看这速度，大概要三四个小时才能蓄完。过了泳池，最后就是阳台了。隐约可以感受到徐徐的海风吹来，只是现在是晚上，看不到外面的景色。简单熟悉了一下房间，江峰伸了个懒腰。来之前还觉得488有点贵了，来了才知道花的真值。他又看了下冰箱，果然如介绍里的那样，饮料畅饮，只不过里面都是些便宜货罢了。他舒服的躺到床上，准备享受一下这里的舒适，但是头好像被什么东西割到了。起身一看，江峰瞬间僵住：“你妹的，服务还真周到，东西都给准备好了。”这超薄，安全。再抬头，苏林雪这目光犀利的盯着自己，她有些心虚。嗨嗨，我买的时候，它上面可没写是情侣套间。江峰急忙把床上那几样东西扔到了茶几上。苏林雪始终是一脸不相信的表情。哼，我就当你不是故意的好了。去调一下水温，我要洗澡，身上黏糊糊的，难受死了。江峰见他没有追究，也是松了口气。到浴室调好水温，看着一旁的大浴缸，有些失落。今天应该是没机会了，等明天再说吧。苏林雪进了浴室，江峰从冰箱拿了一瓶饮料，冰红茶，尝了一口，味道比较淡，就类似于自助餐厅里的那种饮料，稀释过的，难怪免费畅饮。他在房间里四处查看，毕竟没住过这么豪华的地方，好奇是难免的。转了一圈，最后视线停留在门口的一个显示屏上，上面有各种选项：浴室、灯光、泳池水温、阳台。江峰好奇地点了一下浴室。上面有个进度条，可以左右横拉。他试着拖动了一下，紧接着余光扫过浴室，整个人当场石化。这这，浴室玻璃怎么变透明了？此刻苏林雪在里面的一举一动都尽收眼底，但苏林雪好像根本看不到他。这应该就是新闻里报道过的电动玻璃吧？可以单向调节透明度的，外面能看到里面，但里面看不到外面。好家伙，江峰终于知道这个套间特殊在哪儿了，难怪会有那么多好评。他忍不住直接把透明度调节到了最高，只不过玻璃的透明度终究是有限
，即便最高的透明度也像是打了码一般，不能像普通玻璃那样全透明，但这对江峰来说已经足够了。他视线紧盯浴室，一刻不离。这是涂沐浴露了，洗头了，揉了，吸溜。几分钟后，苏林雪洗完，披上浴袍就要往外走。江峰连忙把玻璃透明度调节回去，以免被他知道自己可以偷看这件事。我洗完了，该你了。苏林雪摆弄擦着头发，一边说道：“江峰此刻心中燥热难耐，看着苏林雪脖梗上停留的水珠，有一种想要将她扑倒的冲动。忍耐了片刻，终于还是冷静下来。爱现在又不能吃，顶多就是弄她一身口水罢了。换上拖鞋，她也进了浴室。外面，苏林雪看到江峰喝剩一半的冰红茶，毫不犹豫地拿起来喝了两口，然后在房间里转了一圈。这些对于他来说也是非常好奇的。路过台球桌的时候，他半坐到桌面。”模仿了一下电影里的台球女郎，随后又看到茶几上的几个特殊用品，害羞的扭过头去。苏林雪兜兜转转，最后来到了门口的屏幕前。浴室、灯光、泳池、水温、阳台，嗯，别的都能理解。这个浴室是控制什么的？他拖动进度条，同时看向浴室，表情由平静变为惊讶，又变为震惊，最后定格在色眯眯的状态。看了几眼，他内心羞耻度爆表。不行不行，我怎么能做这种事呢？我可是个女孩子啊！但紧接着，仅有的一点内疚烟消云散。苏林雪在心里暗示自己：“嗯，我也是变态，所以放心大胆的看吧。”第121章：直男杀手。江峰从浴室出来，苏林雪已经躺在床上，一副特别乖巧的样子，只是好像她的脸色更加红润了。你脸怎么这么红？是刚才着凉发烧了吗？苏林雪不敢直视他的眼睛，轻声道：“不是，应该是刚来海边，有点水土不服吧。”江峰一听，点点头。嗯，应该是吧，毕竟这里算是南方城市了，从北方一下子到南方肯定会有些不适应的。我饿了，要不我们点份外卖吧？苏林雪生怕他多想，连忙岔开话题。行，你吃什么？黄焖？不对不对，大盘鸡也不对，到底吃什么？怎么磨磨蹭蹭的？你说吧。苏林雪脑子有点混乱。江峰想了想，那就吃黄焖鸡。好了，正好昨天想吃没吃成。苏林雪。第二天上午，两人跟着导航来到了出版社总部。跟南洋分社比起来，这个就显得气派许多。十几层的大办公楼门口还有保安值守，请出示工作证。江峰被保安拦了下来，看来这里规矩还挺严格的。你好，我不是在这工作的，是来这里签一份合同。签合同？保安愣了一下，然后拿出对讲机一通联系。你叫什么？江峰。又是一阵沟通，对讲机里传出可以通行的回答。嗯。请在这边登记一下，就可以进了。你也是来签约的吗？保安又看向苏林雪，他摇摇头。我陪他来的。那不好意思，您不能进。江峰和苏林雪对视一眼。没事，我在外面等你就行。那好，我尽快完成。江峰登记之后，按照保安的要求等了一下，然后就来了一个人，专门给他带路。门口，苏林雪见他进去，在附近不远处找了个花坛台阶坐下，刚掏出手机，打算打发一下时间，就见一个人来到他面前。美女，可以加个好友吗？办公楼内，江峰在工作人员的带领下来到一处会客厅，那里已经坐了好几个人。没猜错的话，应该是征文前十名里另外几个作者。一群人坐在那里，相互无言，足以看出大多数作者都是闷骚型的，小说里和现实中差距很大。待了不到五分钟，其余几个人被叫进一个办公室，客厅内就只剩下三个：一个男的，干瘦干瘦的，个子不高，头发也比较乱。脸上黑眼圈十分明显，坐在那也是弯腰驼背的。他一个人把所有猥琐的气质都占满了，毫无疑问，这绝对是个顶级宅男，动不动就奖励自己的那种。另一个是个女生，长相中等，坐姿也很优雅得体，从面相看是个很文静的女生。三人就这样安静的坐着。半分钟后，女生率先开口了：“你们都是第几名啊？”江峰还没开口，奖励哥率先抢答：“我是第二名，笔名潇洒哥。”女生看向江峰，我是第三名，那你应该就是第一了吧？江峰这才发现，在场的几个就是前三名。啊，是，他简单回复了一下，并没有打算多说。谁知女生直接掏出手机，我们加一下好友吧，方便以后交流写作技巧。蒋立哥十分积极的扫了他的好友码，带着一副猥琐的表情，瞪大了眼睛。可以，可以。江峰原本想拒绝的，可另一个人已经答应了，自己再拒绝有些不太好。另外。也找不到合适的理由拒绝，只好先答应了。等完成签约再删掉也不迟。加完好友
几人又陷入沉默。那个女生起身去了一趟卫生间，在回来的时候直接坐到了江峰旁边。江峰心中一惊，这个女的是对我有意思。啊，事实证明，他猜对了。对方虽然没说话，但是有意无意的用手碰他的胳膊，创造肢体接触的机会。啊，不好意思，我指甲有点长，没有戳疼你吧？没有，没有。江峰不动声色的往旁边挪了一下。蒋立哥也此时很大胆的坐到女生旁边。那副猥琐的表情一直都没有改变，三人形成两男一女的包夹之势。女生毫不掩饰脸上的嫌弃，直接远离蒋立哥。但这样一来，他就靠江峰特别近了，江峰只好继续往旁边挪。蒋立哥见状也跟了上来，三人不断循环，从沙发一头挪到了另一头。最后，江峰无路可退的时候，办公室门口喊他们签约的声音救了他。办公室内是一个身穿黑色西服的油腻男子，头发已经秃顶了，还顶着一个大肚子，胸口挂着牌子。标明他是某某写作协会的副主席，这让江峰再一次加深了对网络小说作者的印象。油腻、宅、猥琐，嗯，就跟他以前一样。中年男子一项一项给他们介绍着签约的内容，江峰耐心听着，无非就这几点：把小说动漫影视改编权授权给公司，然后公司利用自己的人脉资源进行招标。说白了，所有事情授权给他们去做，然后作者什么都不用管，等着收钱就行了。至于具体收益，怎么划分？那就要看作者授权的完整性了。完全授权，基本就相当于这本小说被买断了，版权归公司所有。作者分得多一点，半授权，小说版权还在作者手里，其他的改编版权归公司所有。公司一定程度上属于二次创作，那作者就分得少一点。江峰想了想，还是选择了第二种。自己辛辛苦苦写的东西，版权当然要留在自己手里了。他不贪。十几分钟后，签约完成，三人一同走出大厦。一出门。蒋立哥碰了碰江峰，哥们快看，那个女的长得真漂亮，这脸蛋，这腿，就放过顺着他指的方向看去，正是不远处坐在台阶上的苏林雪。江峰心中感叹：“你这猥琐气质真是无人能及啊！”她好看吧？好看后看，腿又长又直是吧？当然当然，那是我女朋友，你还是别想了。蒋立哥听到这话，一脸的不相信：“怎么可能？写恋爱小说的作者不都是单身狗吗？你说是你女朋友？”我不信，江峰也懒得跟他解释，快跑几步到苏林雪面前。苏林雪见到他，脸上顿时洋溢出开心的笑容，两人直接手拉手离开了。大厦门口，蒋立哥和那个女生都看傻眼了，表情复杂。马路边，两人走在树荫下，江峰掏出手机给苏林雪看自己刚才加的那个女生，你看，有人觊觎你男朋友，他脸上带着些自豪，然后当着苏林雪的面把那个女生的好友删掉了。苏林雪看到他得意的表情，扑哧一乐，也掏出手机跟他展示自己刚加的几个好友。江峰顿时心里不平衡了，靠！这才半个小时，竟然有八个男的跟你搭讪。二者一对比，江峰那一个好友简直弱爆了。苏林雪一边删好友，一边感慨的说道：“看到没，这么多人觊觎你女朋友，你可是捡到宝了。以后敢不好好对我，说不定哪天我就让人拐跑了。”江峰深深叹了口气：“以后可不能让你出门了，直男杀手啊！”你好，一杯酸奶青梅绿茶，少冰加糖。现在已经算秋天，天气微微凉，所以苏林雪要奶茶，特意叮嘱少冰。奶茶好了之后，他照常先让江峰喝了一口。怎么样？江峰回味了一下，好家伙，现在奶茶真是什么都能掺在一块。刚入口是酸奶味，然后就是甜，咽下去之后有一股茶的色。别说，口味还挺独特。苏林雪也喝了一口，啊，有点太甜了，多喝几次估计就甜出糖尿病了。虽然嘴上埋怨着，可他还是一口一口的不停。哎呀，嗨嗨，可可嗨！忽然，他被奶茶呛了一口，剧烈咳嗽起来。很不巧，喷出的奶茶直接把江峰裤子弄湿了。嗨嗨，对不起，我忍不住。苏林雪一脸歉意的说道：“现在怎么办呀？要不回去吧，洗个澡，换个衣服，不然你多难受啊。”江峰无奈的叹了口气。那今天的海洋馆，你把票退了吧，应该是没时间去了。爱奶茶里又没放珍珠，你还呛了，真行！那就回去吧。江峰迈着大步扯了扯裤子，这种内裤贴在身上潮乎乎的感觉真是不好受。苏林雪跟在他后面，小眼睛左右看了看，笑容逐渐变态。嘿嘿，又能看裸，嗨嗨，不行，我要矜持。回到酒店，江峰立马跑进了浴室，在路上忍了一个小时，奶茶的水分都已经蒸发了，剩下的都是糖，粘在皮肤表面黏糊糊的，难受程度加倍。苏林雪在浴室外控制玻璃透明度，色眯眯的欣赏着里面的风景。去什么海洋馆？看鱼哪有这个有意思？
他目不转睛地盯着里面，时不时坏笑一声。某一刻，他瞪大了眼睛：“男生洗澡这么奇葩的吗？”总共十分钟，前三分钟冲洗，后七分钟，苏林雪忽然双手捂脸，掌心处热得发烫。哎呀，不行，我怎么能光明正大地看这种东西啊？随后，他手指开了条缝，嗯，偷偷看，这下心里舒服多了。自欺欺人不一定有用，但绝对能让人心安理得。江峰从浴室出来后。苏林雪像昨天一样靠在床头，依旧面色红润无比。你有点不对劲啊，怎么脸又这么红？他有些难以置信的的看了眼门口的控制屏幕，又看看浴室，啊，有吗？是屋里太暖和了吧？江峰伸手去摸了一下他的脸颊，心中一惊，你是不是偷看我洗澡了？脸这么烫，要说是因为屋里热，打死他都不信。苏林雪见自己的谎话被戳穿，立马忍不住笑了出来，只是为了矜持，还是尽量捂住了脸。人家就看了一会儿，好不好？又没有一直。等等，你怎么知道浴室玻璃可以偷看？苏林雪瞬间止住了笑容，随即严肃地盯着江峰，目光犀利，形势瞬间逆转。这回轮到江峰开始慌了。什么浴室玻璃？你在说什么啊？我不懂啊！他企图靠装傻蒙混过关，但苏林雪哪能放过这个机会？哪怕他真的不知道玻璃可以调节透明度，那也要诬陷他，不然自己怎么脱身？别装蒜，老实交代，我昨天洗澡你。是不是偷看了？我，江峰支支吾吾，眼睛不自觉向上飘。苏林雪当场确定，他绝对偷看了。好啊你，你订酒店的时候肯定早就知道这个功能了吧？故意瞒着我？嗯。他捏住江峰耳朵，顿时变得理直气壮，直接忽略了自己也是个老色批的事实。江峰自知瞒不过去，索性开始考虑如何降低损失。跪坐在床边，笑嘻嘻的帮他捶腿。我昨天就看了几秒钟。你快洗完的时候，我才发现那个功能的，真的不骗你。再说了，我就看你一次，你看我两次了，你又不亏。这时，苏林雪手上稍稍用力，谁看两次了？别污蔑我，人家今天才发现这个功能的。切，江峰摊摊手，行了，别装了，咱俩都一样，打平。苏林雪显然也是有些心虚，不敢继续刁难他，直接放开了手。那行吧，勉强算打平。有些事情摊牌之后，就会朝着没羞没臊的方向发展。江峰小跑几步，打开行李箱，从里面取出泳衣，扔到床上。这么大的泳池不能浪费啊！赶紧穿上，我教你游泳。反正目前来看，一块泡浴缸是不太可能，但是一块泡泳池总没问题吧？苏林雪看了看那身泳装，犹豫许久，又看了看在一旁虎视眈眈的江峰，用手一指房间门口：“你先出去，等我换好你再回来。”江峰一脸为难：“不至于吧？反正我都看过了，再看一遍有什么？”“不行。”我不知道的时候没事，现在知道了。有个变态在旁边看着，心里别扭。一番据理力争，最后江峰还是被他一脚踹了出去。等了大概三分钟，门才打开，只开了一条缝隙。然后一只小手伸出来，揪住他耳朵，把头向下压去。紧接着把他拽进房间，劈头盖脸一顿臭骂：“你买的这是什么啊？穿了跟没穿一样。谁家泳衣这么透明？真想把你耳朵揪下来算了。我以为我就够色色了，结果你比我还……呸！从进门到现在。”江峰始终都维持着90度鞠躬的动作，耳朵被揪住，根本没法抬头，只能看到苏林雪一双美腿在自己面前晃来晃去，又骂了好一会儿，他才松开手，小脸通红，十分娇羞。江峰不住的上下打量着，口水不自觉从嘴角流出。这套衣服其实就是比基尼，然后两件衣服之间用淡蓝色的半透明丝绸连接。说暴露吧，他还都遮着；说遮着吧，他还半透明。当然，关键部位是不透的。西六。这不是挺好吗？西六，苏林雪瞪了他一眼，没好气的转过头去。你的呢？赶紧换上。江峰愣了下，嘿嘿，你要不要先穿件外套，然后到门外去，等我换好你再进来？苏林雪一个侧脸，用余光瞥向他，杀气十足。给你十秒钟，赶紧去换上，不然我就不游了。江峰还想争论几句，可他的倒数已经开始了。十，九，别别，我这就换。妈的，这女人老双标了。自己换衣服不让看，我换衣服他倒是看得起劲，嘿嘿，好像买小了，有点勒得慌。男士泳装，说白了就是一件可以系带的内裤。换好之后，苏林雪一直捂脸，害羞的笑个不停，毕竟太显眼了。你别老跟个变态一样行不行？正经点，一个女生一点都不知道矜持。江峰埋怨道。苏林雪一点不客气，什么叫跟个变态一样？我就是，我就看。江峰快速伸手抓住他一个肩带。那你小心，我对你做什么特殊的事情？苏林雪眼睛微眯，像只狐狸一般威胁道：“你是想变太监吗？”
。听到这句话，江峰顿时泄了气。行行行，算你狠，再忍一阵，等把你取到手，还不是随便我拿捏？泳池分两个部分，深水区和浅水区。浅水区三米长，水位也就大概七八十公分；深水区五米长，水深一米五。从苏林雪小心谨慎的步伐来看，他是真不会游泳。两人站在浅水区，江峰让他趴下，然后用手托住他的肚子。让他练习一下动作，当然，教学过程中偶尔开游两下也实属正常。啊，我要呛到了，没事，我再把你抬高点，这样总行了吧？你可千万别放手啊，我好怕的，胆子小，只能慢慢去锻炼。江峰也是很耐心的指导他，基本动作练会之后，开始慢慢拖着他往前动。苏林雪胆子小的性格在此刻发挥出来。啊，不行了，不行了，我要倒了！别别，快停下，江峰，你别动了！啊！女生尖叫起来，耳膜都像是要被刺穿的感觉。江峰只好停下，把她扶了起来。苏林雪抹了把脸，喘着粗气，小手在江峰胸口捶了一下。都让你停下了，真讨厌！不知道我胆子小吗？江峰有些抱歉的安慰道：“嗨嗨，下次一定。刚才我反应有点慢了。”调整状态之后，苏林雪再一次开始尝试。我好像会了，你松开手，我试试。啊，不行不行，救我！两人反复尝试，不断调整。耗费了半个小时的时间，苏林雪终于可以在浅水区简单游上几下，但到了深水区还是会有莫名的恐惧。不得不说，游泳这项运动是特别消耗体力的。游玩了十几分钟，他便全身瘫软，擦干身体之后躺到床上休息。江峰也是累得不行，虽然没怎么游，但一直紧张的看着苏林雪，生怕他呛到。长时间的紧张感也让身体十分乏累。休息之余，他又打开了小说评论区。目前他的小说已经写到了两人当前的事情，小说里的故事进度追上了现实里的故事进度。女主泳装别忘了发图哦。回复我也很无奈，添加的图片都不给过呀。透明浴室 B T 专属套间。回复嘘，别让他看到，不然又要发火了。一般见到好看的妹纸，直男不会那么主动加好友的，因为不会聊天，只有那些。回复海王是吧？我也这么觉得，所以苏林雪之后把他们全删了。你们猜作者放下键盘的次数，跟我们放下番茄的次数哪个更多？回复：作者同时也是读者，既放下键盘，又放下番茄。这本书连我一个变态都觉得变态，作者真牛。回复：一家人不孝一家人，你很有潜力超越我。作者现实中是不是也是家庭地位啊？回复：生活、爱情和情趣不能混为一谈，一定要把三者区分开，不要互相影响。这本书在被封的边缘徘徊啊。回复：不会的。你们还是见识少了很多书，连我一个比变态还要变态的人都觉得更加变态。相比之下，这本书简直就是小儿科呀！什么时候拿一写？这条没有回复，因为江峰也不知道。哎，我小说已经写到咱们现在了，后面怎么写啊？恐怕现实进度赶不上小说里的进度啊！苏林雪闻言沉思片刻，这样啊，那你可以跳过主线，只写那些特殊日子，比如说，可以想象一下未来的某个节日或者某个地方，你希望发生什么。把它写出来，就当是对未来生活的展望了。这个东西叫，好像是叫番外。听了他的话，江峰恍然大悟。对啊，虽然有些事情还没发生，但是不影响他展望未来啊。写下自己期待发生的事情，正好也能让对方更加了解自己的内心想法。那就不能光我写了，你也要写。我写我的期待，你写你的期待，互相了解。苏林雪点点头，可以啊。两人脑海中不自觉的开始幻想未来的生活。你手给我老实点。苏林雪音量逐渐提高，江峰悻悻地摸了一把，然后把手缩回。我买的泳衣，我还不能摸一下了？那我脱下来，你随便摸。别别别，不用这么麻烦，穿在身上一样可以。哼，那个，你看啊，泳池也只是一池子水，浴缸也是一池子水，同样都是一池子水，为什么咱俩可以一块泡泳池，不能一块泡浴缸呢？苏林雪瞥了他一眼，那你去外面的游泳池，还有人往里撒尿呢，你都不嫌弃，为什么在厕所里就嫌弃呢？尿手上还要抖一抖，江峰忽然发现了盲点。等等，你刚才没在泳池撒尿吧？苏林雪猛地转过头盯着他，你说什么呢？我一个女孩子能那么不讲究吗？再说了，都是我呛水，我能害自己？江峰顿时放下心来。可这时，苏林雪又逐渐担心起来。喂，你可不能偷偷使坏啊！江峰见他一脸不信任的表情，当场郁闷起来。难道我像是那么不讲究的人？他很干脆点点头，嗯，很像。江峰，这点信任都没有，没爱了，毁灭吧！江峰觉得自己已经洞悉了情侣旅游的本质，无非就是换个地方亲亲抱抱。
，原本计划的海洋馆、鼓楼观赏等活动全都作废了。房间内，两人蒙着被子，时不时传出打闹声。啊，你压我头发了，不能注意点吗？你还压着我胳膊呢，这你怎么不说了？切，你起来吧，我不抱你了，我还不想让你抱呢，差点闷死我。你说什么？喂，别动腿啊！我手腕被你抓着，不动腿动什么？那你放开我呀、啊！那行，我放开了，你老实点。都说了让你，嗯，哼，就闷死你！被子缝隙里伸出一只手，慌乱的把被子掀开。啊，你干嘛掀开被子？苏林雪松开手，把江峰的头从自己怀里推出去，然后又一把盖上被子。江峰坐在床边，大口喘着粗气，跟女人打架一点都不占优势，动不动就上凶器，你还无法拒绝，这令人窒息的操作啊！苏林雪把被子裹在自己身上，让江峰暴露在外面。一只小脚从被子里伸出，轻轻踹了他一下，随即又缩了回去。几秒后，又伸出一只手在他腿上掐了一把，声东击西。江峰十分无奈：“你就捂着吧，等会捂一身汗，又得洗澡了，然后我就又能偷看了。”话音刚落，苏林雪把头从被子里钻出来：“我洗澡肯定会先把你关到门外的，想偷看没门。”说完，头又缩了回去，继续之前的操作。江峰也拿他没办法，干脆掀开被子钻了进去，加入第二回合的大战。先说好了，你不动腿，我也不压你头发，可以。那我来了。啊，江峰，你个流氓，口水都弄到我肚子上了。忽然，一旁的手机响了起来，苏林雪探出头看了一眼，是他姐发来的视频通话。他连忙坐起来，靠在床头，然后把被子拉到胸口位置，来掩饰自己上身没有穿内衣的尴尬。别闹了，是我姐的视频。江峰一脸扫兴的趴在旁边，视频接通，对面传出一个很是温柔的声音：“怎么这么半天才接？”看床头背景不像你的公寓啊，在医院值班呢。苏林雪的腿被江峰抚摸着，弄得他痒痒的，一边用手驱赶他，一边答道：“啊，是在医院值班呢，这是休息室。”他不想让他姐知道自己还没订婚，就和一个大变态出来住宾馆了。于是顺着对方的话说，企图蒙混过关。啊，那你注意休息，医院工作应该挺累吧？时刻想着照顾那些病人。苏林雪用手抵住江峰的脸，不让他趴到自己怀里。是啊。睡一会就要起来，就没睡过完整的觉。不过早就习惯了，没什么。江峰把他的手挪到一边，继续把头拱进被子里，就是仗着他打视频不敢乱动镜头，开始肆无忌惮。给你打视频没什么重要的事儿，就是问一下，你上次跟我说的那个衣服是哪个品牌啊？我怎么找不到？你说哪个是红色的那件？苏林雪尽量控制自己的表情和眼睛，不被江峰影响，但终于还是忍不住，把手伸进被子里，一把掐住他的耳朵。啊，林雪。你那里什么声音？苏林雪强壮镇静解释道：“外面走廊有人打针吧？应该是受不了疼。”喊了一声：“哦，原来如此。”你接着说：“那个定制是什么流程？”首先，江峰被掐住耳朵头，不能再乱动，但是手还是可以的，在苏林雪身上不断游走，享受着那份丝滑。苏林雪无奈之下，抬腿轻轻踢了他一脚，被子里终于平静下来，因为江峰知道这只是警告，要是再乱动，可能性命不保啊。等了足足三分钟，视频挂断，苏林雪也松开手，又顺手给他揉了一下。哼，就会捣乱，掐死你算了。江峰往前凑了凑，让自己的脸刚好可以触碰到那抹柔软。掐死我吧，值了。你，苏林雪感觉自己已经彻底对江峰没有威慑力了，除了偶尔还能揪一下他的耳朵，强行威慑，剩下的时候都是自己被调戏。至于动腿，这可舍不得，下一下就得了，哪能真踢？气死我了你！你真是的，赶紧起来穿衣服，我要洗澡。江峰皱起眉头：“你洗你的，让我穿什么衣服啊？”苏林雪把他的脸推开：“别装傻，赶紧出去，等我洗完你再进来。”“不行，我想跟你一块洗。”江峰，你叫我全名也没用，今天我就得跟你一块洗，要不你就别洗，身上带着我的口水睡觉。江峰笑容越发猥琐，苏林雪被齿轻咬嘴唇，被气得没话说：“行行行，我答应你了，可以吧？”把手放开啊！我腰被你抱得痒痒的，真的。江峰眼睛放光，本以为没有希望的，结果却有意外收获。那你等一下，我去把浴缸放好水。他起身朝着浴室走去，然而苏林雪从床头柜上拿了一张湿巾，把有江峰口水的地方擦了一下。一块洗澡，你再想屁吃？哼，大概十分钟。把与浴缸里水温调好，江峰欣喜若狂。快来，都弄好了。苏林雪给他甩了一个傲娇的小眼神，切，谁要跟你一起洗啊？我反悔了，也就你这么好骗，傻子一个。
。江峰闻言，目光微变，骗我，小姑娘，你知道骗我的代价吗？他一边说着，一边朝苏林雪走去。苏林雪忽然觉得他眼神有些不对劲，顿时有种不好的预感。喂，你要干什么？干什么？抱你进去洗澡啊？啊，江峰，你不能这样，放开我啊！江峰直接抓住他两个脚踝，朝着浴室拖去。苏林雪紧紧抱住床上的被子，急得都要哭出来了。但仅仅挣扎了几下，表情忽然就发生改变，就连语气都变了。你真是个大流氓，人家不想洗，非要拉着洗。到最后，他甚至没有反抗的被江峰抱进了浴室。当然，江峰也没有太过放肆。说实话，我也怕自己把持不住，所以，咱俩就穿着内衣洗吧。洗完澡皮肤滑，难道不是沐浴露没有冲干净吗？为什么你们女生会认为这是皮肤滑呢？那我岂不是每次都吃了一嘴沐浴露？苏林雪瞥了江峰一眼，我又没让你吃，是你自己死皮赖脸凑上来的。江峰还是有些担心的查了一下，原来是玉露里含有一种表面活性剂，不溶于水，很容易残留到皮肤上。但只要皮肤干燥之后，那层活性剂很快就会自动脱落，基本上洗完澡几分钟后就没有了。所以只要不是洗澡的时候抱着啃，基本不会中毒。看到这个答案，他放心了许多。再让我抱会儿。江峰刚想上床，结果被苏林雪一脚蹬到一边。抱什么抱？快去把内裤洗了，晾到阳台上。刚换的新的，你非要让我跟你一块洗澡，真是浪费。江峰挠挠头，干笑了两声。这就去，这就去。在宾馆的第四天，总共就订了三晚，时间截止到今天十二点。江峰没打算续费，反正也是两个人没羞没臊的在床上待着，每天消费四百八十八，还不如回家呢。上午九点，收拾完东西。两人离开了，又是八个小时的火车之旅。十一点发车，晚上七点半到南洋站。下了车，两人感觉一阵舒爽，在海边潮湿的环境中待几天，再回到凉爽干燥的北方，皮肤别提多舒服了。同样的，南方人突然到北方，应该也适应不了这里的干燥。终究是一方水土养一方人，地域跨度过大的话，不适应。回到公寓已经是将近九点，推开门，里面异常凉爽。抬头一看，空调竟然没关。苏林雪顿时火冒三丈，江峰，你给我过来，叫你记得关空调。你干什么去了？整整三天啊！江峰见状，有些心虚，也不敢还嘴，结结实实挨了一顿骂。那天出发之前，温度有点高，所以开了下空调。之后叫的出租车到的特别快，苏林雪就先下楼和司机碰了面。下楼之前，嘱咐他拿好行李，关了空调。结果他嘴反应过来了，脑子没反应过来，然后就导致了这个结果。你个猪脑子！真是笨死了，还不快去把窗户打开透透风？屋里跟冷库似的，怎么休息？江峰一路小跑到阳台，摆脱了苏林雪的眼神威慑，他如释重负。半个小时后，外卖到了，江峰去开门。外卖小哥第一句话就是：“江女士的外卖。”江峰都不敢说话，接过外卖，在一通鄙夷的目光中关上了门。一回头，苏林雪在捂嘴偷笑：“刚才下单选性别的时候选错了，我不是故意的。”江峰叹了口气：“你不是故意的。”鬼才信，别笑了，赶紧下来吃。点了两份麻辣烫，都是清汤微辣。苏林雪给自己来了个女神套餐，然后给江峰点了个小仙女套餐，只不过里面还单加了其他的东西，分量特别足。哎，这次出门真是可惜了，你自己说了去旅游，结果去了，整天缩在酒店里。江峰淡淡感叹了一句。苏林雪咬了一口丸子，眼睛一撇，切，还不是因为你订的那个破酒店。我发现浴室玻璃可以调节透明度之后，就总想着找机会再看一次。哪有心思出去啊？可可嗨嗨！江峰听到他的话，差点呛到。你可真好意思说啊！明明是你自己色，怪我酒店订的不好。苏林雪一副无辜的样子。瞎说，我没有。江峰忽然灵光一闪，朝他伸出手。你手机里的秘密相册呢？给我看看。苏林雪抓起手机护在身后。你看什么？江峰提高了音量，拿过来。别废话。苏林雪略带委屈的把手机递给他。江峰打开相册。又找到里面的隐私空间，隐私空间是手机相册里一个秘密空间，里面的图片都是用密码加密的。他熟练的输入自己的生日，密码正确。果然，这个隐私相册就是和电脑上同步的那一个。从后往前翻，第一张图片是他洗完澡趴在旁边，朝着口渴想喝奶的情景，备注跟个孩子似的，一点都不害臊。第二张图片是他穿着泳裤从泳池出来时的样子，内裤紧紧贴在身上，备注真想一脚踢过去。让你再秀。第三张，苏林雪抱着被子的第一视角，图片上她一只手死死抓住床沿，备注被某个变态强行拉去一块洗澡，真讨厌，开心。江峰都纳闷，那种情况
，竟然还有心思拍照片，看来我还是低估你了。第十一章是江峰的背影，苏林雪一只手端着奶茶，备注：嘿嘿，回去又能偷看他洗澡了。阿、啊、好兴奋，好激动。第十二章，苏林雪的自拍，一只手捂住半边脸颊，脸蛋特别红，备注：啊，为什么脸红一直下不去啊？要被发现了。江峰又把剩下的翻看了一遍，然后将手机摆到苏林雪跟前，证据确凿。还说你不色，各种情况都被你拍了一个遍，你个偷拍狂魔！苏林雪吐了下舌头，忍不住害羞的笑了。这不是记录生活吗？江峰伸出两根手指，轻轻捏了下她微胖的脸蛋，入手处柔软滑嫩，感叹道：“你就跟个咸鸭蛋一样，表面看起来单纯，其实心里早就黄的流油了。”苏林雪也没有反驳，只是自顾自的憋笑。过了一会儿，她坐直身子，和江峰面对面，双手叉腰，昂首挺胸，脸上还带着一丝腼腆。嗨嗨，江峰同学，既然已经被你发现了，我也就不掩饰了。待会你给我乖乖躺好，我要，你要什么？你猜？我不猜。哈，爱猜不猜，等会有你求饶的时候。哼，小说进度赶上现实进度了怎么办？苏老师教的，写番外啊。有些事情虽然还没有经历过，但不妨碍我们展望未来。番外顺序预告：订婚，哪一写？生日、蜜月、备孕、粉丝见面会。我不想早起啊。好难受的，订晚上的票吧。苏林雪趴在一旁，撅着小嘴，眼神中带着些可怜。可是，你带我去见你父母，晚上才到家，不觉得有些不合适吗？有什么不合适的？我说了算，就订晚上的。江峰还是拗不过他，只好把上午的票改到了下午。下午三点发车，晚上七点到站，正好也给江峰留出一点买礼物的时间。兜兜转转一上午，买了一些营养品和稀奇水果，装满整个行李箱。下午三点。江峰踏上了去见老丈人的旅程。火车上，苏林雪难得如此安静，注意力一直都在手机上，不知道在忙些什么。大概半个小时后，他看向江峰，脸色有些凝重。那个，我老家风俗比较不好。江峰见他这么认真，疑惑的皱起眉头。什么风俗？苏林雪支支吾吾。就是那个，哎呀，其实也没什么，反正到我家之后，你尽量少搭话就行。有什么事让我来说。另外，待会下车，我姐来接咱俩。她性格比较随和。要是到时候我不在你边上，你有麻烦了去找我姐就行。江峰听得莫名其妙的，什么麻烦？什么风俗？到底有什么问题？你直接告诉我不就行了？苏林雪咬了下嘴唇，似乎在心里暗自纠结，最后还是忍不住和盘托出：“就是我老家那边的人都比较怎么说呢？一种风气就是女人的地位比较高，然后就导致像彩礼什么的都偏高。”江峰听了他的话，吐了口气：“我还以为什么大问题呢？不就是彩礼高一点吗？”只要能把你顺利娶到手，高一点也无所谓。我现在小说也有了起色，除去开销，一年也能攒下十五万吧。要是真能获得改编，兴许还能暴富一把。这都不是事儿。苏林雪张了张嘴，还想说什么，但是没有说出。哎，江峰，你不懂啊，没那么简单的。晚上七点十分，火车缓缓停下。江峰打起精神，伸了个腰，终于到了。下车之后，苏林雪左右望了望，然后就朝着不远处的一个女人挥了挥手。这就是我姐，她在江峰耳边轻声解释了一下。江峰顺着她的目光看去，那人和苏林雪长得确实有几分相像，只不过偏瘦，而且穿衣风格特别成熟，皮夹克、牛仔裤加一双黑色长靴，给人一种特别高冷的感觉，丝毫看不出苏林雪说的随和。见到江峰，他淡淡说了一句：“挺帅啊。”然后转身上了车，是一辆宝马。江峰把东西放到后备箱的时候，苏林雪又悄声说道。别看我姐表面冷酷，其实特别热心。你放开了，跟她聊天就行。江峰点点头，不过心里还是有些不敢相信。怎么看都像是个霸道女总裁，还热心。上了车，几人没有过多交流，直到快到家的时候，小雪，我只能帮她缓解一下别人的压力。爸妈那边还是要你去争取。嗯，我知道。江峰在一旁满脸问号，你们在说什么？拐过一个路口，在车灯的照射下，江峰看到前面聚集了一群人。至少也有二十多个。苏林雪忽然紧紧抓住他的手，能看出他的紧张。车缓缓停下，姐，江峰就拜托你了。行，你去吧。苏林雪交代了一句就走了，小手依依不舍地松开。江峰也跟着下了车，看到一群人围过来，忽然感到一丝不安。这些人全都是女的，而且大多数都是三四十岁的。有人直接上手拉江峰的胳膊。老苏家的女婿来了，快到屋里坐坐。江峰有些不知所措。若不是知道苏林雪是正经人，他差点以为自己被领进了窑子。这场景太像了。哎呦，林爽也回来了
，一个多月不见了，走走走，进屋。”苏林霜，苏林雪他姐的名字。苏林霜走到江峰身后，推了他一把：“走吧，没事，待会我会照顾你的。”江峰此时隐隐约约觉得会有什么不好的事情发生。来到客厅，苏林雪并不在这里，一群人争先落座，唯独没有江峰的位置，也没有人招呼他坐下。江峰独自站在客厅中间，尴尬无比。最后还是苏林霜给他搬来一把椅子，让他坐到了角落。但与此同时，其他人看向苏林霜的眼神也带有一丝不满，好像他不该搬这个椅子似的。看着现场气氛不太好，江峰主动介绍了一下自己，试图缓解尴尬。但他们仿佛也不太捧场。做饭的手艺怎么样？有厨师证没有？其中一个女的开口问道，语气带着些质问。江峰客气地笑了下。平时我做饭不多，大多数都是林雪做的。但是基本的家常菜我还是会的。听到这个回答，他们的眼神中都多了一丝冷意。连饭都要媳妇儿给做，还是不是男人？就是我在家可都是那口子的给做的。你这样还想娶媳妇？气氛又冷了几分。江峰此刻终于明白苏林雪所说的风俗不太好是什么意思了。行了，都差不多。现在不会以后可以慢慢学吗？关键时刻还是苏林霜出来解围。然而下一秒，几个女的就借口要他帮个忙，然后把他拉出去了。都是亲戚。而且理由充足，他也没办法拒绝。走之前，他和江峰对视一眼，眼神中透着无奈。我帮不了你了。另一个房间内，苏林雪坐在床边，周围同样坐着不少人，其中包括他父母、大姑干妈之类的，不断询问着两人交往的各种事情，比如江峰家境如何，工作怎样。苏林雪十分不耐烦，但还是装作平静，微笑着回答，时不时朝着客厅看了一眼，内心十分担忧。这就是当地的风俗。只要有谁家来了女婿，全村人都会帮着审问，说白了就是互相打掩护，维持一个我们这里彩礼都是这样的假象。很多人都深受其害，他父母本身文化水准也不高，没有较高的独立思考的能力，所以也就被这种思想影响很大。但也有很少一部分人是理智的，比如说他姐姐，接受过高等教育，他的三观是比较开阔的，没有受这种风气影响。当时他姐夫第一次来的时候也是一无所有，但是苏林霜一不做二不休。把户口本偷走后，直接登记，先斩后奏。苏林雪这次回来就是想效仿那种做法，毕竟想改变一个愚昧落后的地方长期以来形成的风气，不是他能做到的，所以只能钻空子，以自己的方式进行斗争。另外，为了不让父母和亲戚发现异常，他甚至没有把这件事告诉江峰，不然以江峰那拙劣的演技，表现的太淡定，绝对会引起怀疑。这群人精明的很。苏林雪又悄悄朝着客厅的方向看了一眼，内心充满着担忧。江峰，委屈你了。我在家，我老公犯了错都是让他跪搓衣板的。我老公都是跪榴莲。你们都过时了。现在流行键盘和遥控器，可以看出他有没有偷着乱动。现场瞬间变成了一群女人的聊天场。江峰本来还庆幸他们没有把讨论重心放在自己身上，然而越是怕什么，越是来什么。很快就有人把目光转向他。你叫江峰是吧？在家的时候跪过榴莲吗？能跪榴莲的才是爱媳妇的好男人啊。江风干笑着摇摇头，他终于明白苏林雪为什么这么凶了。看来是从小没少受熏陶，这不怪他。相比之下，苏林雪比他们好太多太多了，懂得克制自己那种不正常的思想，懂得尊重他。嘴上没少说让他跪，但基本上就是吓唬他一下。唯一的一次搓衣板还是用的背面，而且那次确实是他做的太过分了，苏林雪才不得已这样的。另外，苏林雪绝对不会在外面揭他的短，也不会让他没面子。跟这群人完全不同，情侣之间的一些事情只是一种乐趣，不能带入到正常生活。苏林雪深刻明白这一点，所以即便有时候她看上去很强势，但做饭、家务、打扫之类的事情，她从来都是该怎么做就怎么做，主动去承担生活中的一部分责任。江峰写文章累了，还会给他切点水果之类的。然而眼前这些人显然就是没有把二者区分开，将对方在感情中的忍让和包容当成了一种让自己嚣张的资本。江峰都懒得去跟他们辩解，因为这种人你说不通。若不是不想让苏林雪夹在中间为难，他早就发火了。忍一忍吧，你都没跪过，那可不行。谁要嫁给你，不得吃亏啊？有没有搓衣板拿过来，让他跪一下？当一群人合力调侃一个人时，他们往往变得肆无忌惮。无他就是仗着人多，哐当，有人真的拿来一个搓衣板扔到江峰面前，所有人的目光都集中在他身上，一点没有开玩笑的意思。江峰顿时感觉到很大的压力，闹掰了的话，苏林雪会很尴尬、很为难；但珍贵的话，几乎是让他扔掉自己的尊严，他也很难受。他现在已经陷入了进退两难的地步。
，快点啊！犹豫什么呢？这都不肯，以后结了婚还不得翻天？哪个女的敢嫁给你？你再不跪我们，帮你了呀！说着，一群人站了起来，颇有一种威胁的气势。江峰皱紧眉头，深吸一口气。其实他大可以现在翻脸，然后离开，但最终他还是下了另一个决心。男人嘛，有多少是为自己而活的？只是为了自己所在乎的人罢了，委屈自己一下也没什么。话很轻，但心情很重。在众人注视下，他站起身向前几步。这就对了，犹豫什么呢？真是的，早这么干脆不就好了？江峰低头看向地上那个搓衣板，眼神中带着一股落寞。众人情绪高涨，眼看膝盖就要落下。就在这时，一个身影冲进客厅，一把拉住江峰手臂，把他拽到一旁。这道身影正是苏林雪。拉住江峰之后，他毫不顾忌，直接开口大骂：“跪什么跪？”这是我男朋友，跟你们有关系吗？一群人吃饱了撑的是吧？没事找事。苏林雪身后几个人从里屋走出来，呵斥道：“小雪怎么说话呢？”苏林雪转头瞪了他一眼：“你管我怎么说话？是我结婚，不是你结婚，用你操心。”一旁，江峰着实没有想到苏林雪会直接和这帮亲戚撕破脸。此刻他异常心安，归根结底，之前他的种种犹豫，还是因为不确定苏林雪的态度，才会委曲求全。但现在明确知道他是站在自己这边的，他心里所有的顾虑瞬间烟消云散。不只有女人需要安全感，男人同样需要。只不过这份安全感不是物质上的，不是现实上的，而是心理上的，那就是一份坚定的支持。有了这份支持，无论什么困难都变得不再可怕。所以很多时候，击败男人的其实并不是现实，苦、累，没有人真的怕这些吧？他们只是缺少一个支持自己的人。江峰很庆幸他拥有苏林雪，无论什么时候回头，他都在。那份心安才是世间最难得的。苏林雪的父母和身后的亲戚还在一直帮忙打圆场，但他丝毫没有动摇，直接拉着江峰的手离开了。出门，他姐的车还停在门口，一群人围着苏林霜谈天说地。看到江峰两人出来，他们顿时兴奋了起来。谈完了，怎么样啊？江峰此刻也不用再忍辱负重，看他们的眼神多了一丝冷意。苏林霜倒是略带歉意的走到苏林雪身边，小雪，我也没能挡住，对不起，姐，不怪你，我知道他们什么样。那你们怎么出来了？户口本拿到了？他压低了声音，防止别人听到。苏林雪摇摇头，没有。苏林雪看了江峰一眼，叹了口气，然后把自己的计划告诉了他，还要委屈你再待几天了。等我找机会拿到，我们就走。江峰握住他的手，轻声道：“这点委屈无所谓，我知道你在支持我就够了。”苏林雪眼中含着泪光，将头埋进江峰怀里。对不起，一场女婿和亲友团的见面会就这样不欢而散。晚上九点半，所有外人都清场之后，苏林雪的父母摆上了一桌菜，倒是很丰盛，满满一桌。只不过已经凉透了，很显然是提前准备好的，估计连亲戚的菜也准备出来了。但是他们没想到苏林雪会闹这一出，干脆连热都不热，直接端上来了。苏林雪的母亲终究还是觉得不太合适，端走两个菜热了一下。但也仅此而已，有点尊重，但不多。苏林雪也没在意，自己进厨房热了几个，江峰就在一旁帮他打下手。之后准备吃饭的时候，发现他父母已经趁着这个时间吃完了，将他们两个晾在一旁。妈，他们是他们，你就别跟着掺和了。你又不是不知道他们当时多过分。再说，我长大了，我有我自己的主意，不需要这些破风俗束缚。苏林雪跟他聊了几句，见他没反应，索性不再劝，转头和江峰一块吃饭。从苏林雪紧锁的眉头可以看出，她现在也是有些为难的。又过了一会儿，她父母离开客厅，留下两人独处。苏林雪这才轻声道：“其实我妈对我挺好的，就是受教育程度不高，思想比较容易受影响。想改变她几十年的顽固思想，挺难的。至于我爸，我不知道他怎么想的，他也从来没跟我说过。之前我姐把户口本偷去结婚，他就是这样一直沉默，什么也不说。”江峰感觉到了他语气中的落寞。显然，他也不希望发展成现在这个局面，只是为了他，迫不得已。他也不知道现在该说什么，只能将手搭在他背上，希望能给他一点安慰。吃完饭后，到了睡觉的时间，这时他父亲走了出来，面无表情看了江峰一眼，语气也很是平淡：“你睡东屋。”说完，又转头回了房间。苏林雪脸色微变，拉着江峰走到东屋。这里是放杂物的地方，一进屋就能嗅到淡淡的腐朽的气息，因为角落里堆了一堆废弃木料。靠墙的位置有一张木质单人床，简单打扫了一下，铺了薄薄一层被褥，边上有个煤炉子。
，只不过没有生活。房间可以说很是简陋。江峰心中暗暗叹了口气，他真的不希望关系这么僵，但也无能为力。苏林雪静静看着眼前的一切，不知道在想什么。你等我一下，叮嘱了江峰一句，他往里屋跑去。几秒后，他抱着一床被褥走了出来。十二月份的季节，房间没有暖气，也没有空调，光靠床上那个单薄的被子过夜肯定是不行。苏林雪将后被褥认认真真地铺好，江峰感觉到一阵暖意。不论何时，苏林雪永远都很在意他，从没有懈怠。可以了，剩下的我自己来吧，时间也不早了，你也抓紧时间去休息。苏林雪回头瞥了他一眼，语气平淡说道：“我跟你一块睡。”啊！江峰对于他的回答十分意外。啊什么？我说我跟你一块睡，我没法说服他们，也没法改变你现在的处境，但是我可以跟你一块承受。江峰此刻已经不知道在说什么。苏林雪的行动一次又一次深入他的内心，让他即便在一个完全陌生的环境中，也能感受到极致的温暖。真的不用，这屋里晚上应该挺冷的。你，啪！闭嘴，烦死了！江峰胳膊隐隐作痛，但心中感受到的是满满的爱。两人简单洗漱了一下，便相继睡下了。江峰躺在床的外侧，把苏林雪抱在怀中，尽量给她最大的温暖暖。两个人睡一个单人床，肯定会有很多不方便。半夜他做梦踢被子。或者翻身，江峰被他弄醒好几次，还差点被拱下去，但没有任何怨言，因为这个女孩值得他这样忍让。第二天，那群人又来了，似乎不达到目的不罢休，但这次换了个话题，彩礼，很现实、很敏感的一个话题。众人凑到一块七嘴八舌，有套房有辆车就行，彩礼要求不高， 2 8八万八、二十九万九都行，就是图个吉利数。哎，对了，可不能有房贷，那嫁过去不是受罪了，必须全款。要我说啊。车房什么的都是男方财产，彩礼才是女人生活的保障。车房可以没有，彩礼必须要够， 3 8八万八，数字也挺顺口。要我看，按照咱们这边平均水平就行， 3 3三万三。有一句话叫“穷乡僻壤出刁民”，倒也不是说这个地方穷，那里的人就坏，而是说穷乡僻壤，人们受教育程度普遍偏低，就容易滋生歪风邪气，人们被网络或者一些不好的思想带坏的可能性更高。通常他们就是毒鸡汤的最大受害者。苏林雪老家恰好就符合了这句话，这些人真就和网络键盘侠一样，口无遮拦，说话不知天高地厚。苏林雪和江峰坐在一块，对他们的话完全忽视，根本不接话茬。渐渐的，他们失去兴趣，现场气氛也就冷了下来。没多久就散了。忽然，苏林雪碰了碰江峰的手，把自己手机递给他，上面显示着他姐给他发的消息：“待会儿我把咱爸咱妈支开，你们赶紧找户口本，可能需要杂琐，记得提前找一个工具。”江峰隐晦地点点头，示意自己知道了。不出所料，大概过了二十分钟，有个亲戚跑了进来，说是需要他们帮忙。几人攀谈几句就离开了。苏林雪立马跑到里屋翻找，江峰则去杂物间找了一把小锤子，把抽屉的锁暴力砸开后，两人成功找到了户口本。苏林雪简单翻了一下，确认没有缺页，却偶然发现里面夹着一张纸条：“小雪，我们也不想为难人家，但不这样，在村里就显得不合群。你爸也是没办法，别怪他。”就这样吧，跟你姐一样，但是别声张出去。你爸在村里就是活的一个面，你们这辈人不懂，也没必要懂了。时代变了，这是我妈的字。江峰叹了口气，他能理解这种被各种关系牵扯的无奈，不过也仅限于理解，并不会增加好感。苏林雪把户口本合上，装进口袋，拉着江峰的手就往外走。走吧，有什么事先登记了再说。外面，苏林霜已经在大街上等待，见到他们很是兴奋。拿到了，嗯。走吧，上车。待会儿我跟他们解释，两人怎么来的，又怎么回去。只是来的时候带的行李箱并没有带走，那里面装的全都是这次江峰带的上门礼，只是还没有机会打开。火车上，江峰捧住苏林雪的脸，两人对视许久，互相拥抱在了一起。为了我跟你老家那么多亲戚翻脸，这样值得吗？苏林雪小手悄悄摸到他腰间，毫不留情地扭了下去。不是为了你，是为了我们。敢再说错一次，看我不掐死你！热乎乎的饺子，对面都是笑脸。电视上的节目虽然没有几个人看，但还是一直开着。它唯一的作用就是告诉人过年了。虽然没有了烟花，但江峰一点都不觉得无聊。行了，都煮完了，开吃吧。一年一度的节日，江峰第一次体会到了不同的情绪。这是他和苏林雪一起度过的第一个年头。他依稀还记得，两人真正见面是在7月13号的下午。时间过得太快了，算下来，从两个人在网上加为好友开始，到现在。也有十一个月多了，就差几天凑够一周年。江峰用小碗倒了点醋，放到苏林雪面前。
他父母则是用另一个碗，醋里面还加了油泼的那种辣椒面。说来也怪，他父母都爱吃辣，可他就是不爱吃，所以从小家里做饭都是分两份。苏林雪跟他一样不爱吃辣，可能这就是缘分吧。打算什么时候去领证啊？江峰听到“领证”两个字，情不自禁嘴角上扬。过年的时候，人家民政局放假，等过几天上班了就去。他随便说了一句“应付父母”，实际上两个人商量好了，等两人认识一周年的那天再去。不过这种两人之间浪漫性的东西就没必要跟父母说了。小峰，你们年轻人的事情我们就不管了，你们自己决定。但是两边亲戚都还没见过面呢，什么时候安排一下？提到这个话题，江峰和苏林雪都是一怔，略显沉默。爸，待会儿再跟你说，先吃饭吧。江峰并没有把去苏林雪家的细节告诉他们。只是让他们知道自己顺利拿到户口本了。苏林雪从江峰碗里夹走一个破皮的饺子，快走几步扔到门外给大黄享用。在家待了几天，他倒是和大黄关系拉得挺近，时时刻刻都想着他。等他坐下的时候，身边的手机突然响了起来。他看了一眼，将目光瞥向江峰。江峰心中一凛，意识到了什么：“你爸妈？”“嗯。”“哟，亲家呀，快点接呀，闺女。”这是个视频通话。苏林雪犹豫几秒之后，还是接通了。妈，小雪，什么时候回来一趟啊？带江峰他父母也来一趟吧，一块坐下吃个饭。他妈妈没有问他为什么没有回家过年，这就等于默认了他们之间的关系。但言语之间还是能够听出来一些失落的。听到对方主动问起这件事，江峰父母也有些激动，直接起身挪到苏林雪身旁。苏林雪也将镜头偏向他们，让双方家长隔着屏幕见了一面。双方你一句我一句的聊着，不是很热闹。但也没有冷场。行，过几天我们去，到时候再聊啊。视频挂断，整个过程还是很愉快的。到最后，苏林雪她爸也出来露了一面，依旧是面无表情，但已经没有的了当时的冷漠，仅仅是平淡，一种事已至此，无需多说的感觉。终究是亲情胜过了面子，在苏林雪据理力争之下，他们还是妥协了。两人心中的一块石头落了地，那就过几天去一趟。嗯，可以。吃过饭。江峰父母出去了，两人坐在沙发上看着无聊的歌舞。江峰也不知为何，越是快到领证的那一天，心中越是不安。你在想什么？苏林雪感觉到他手心的汗，轻声问道。江峰深吸一口气，缓缓吐出，还是觉得有些不真实，不像是我能拥有的幸福生活，简直就像拍科幻片。你真的太懂我的心了。但凡你傻一点，缺点多一点，我都不会有这个感觉。苏林雪扑哧一笑，切，你还嫌弃起来了。那以后我就傻一点，缺点多一点，行了吧？争取让你有个完整的男朋友的体验。江峰纳闷，什么叫完整的男朋友的体验？现在不完整吗？苏林雪摇摇头，不完整，因为还缺一点。缺什么？他没有回答，而是把桌上的醋碗拨到了地上。咔，碗碎了。苏林雪悠悠说道：“等会你爸妈回来，我就说是你打碎的，你也说是我打碎的，你猜他们信谁？”江峰咽了口唾沫：“你有毒吧？”肯定是信你啊，这还用猜吗？待会儿我爸肯定又得训我一顿，连醋碗都能摔，还能干点什么？苏林雪笑得更开心了，看到没有，这就是缺的那一点，替女朋友背黑锅，嘿嘿。江峰皱紧眉头，摸了摸自己的脸，心中十分疑惑，明明是背了黑锅，为什么我没有感觉到一点愤怒呢？反而有些幸福在里面。爱情这东西，这是搞不懂啊！哎，快看快看！苏林雪被江峰叫醒，迷迷糊糊的揉了下眼睛，怎么了呀？一大早的这么激动，江峰把手机递到他面前，苏林雪仔细看了看，顿时来了精神。这个月有十二万稿费，怎么这么多？江峰其实也没想到会有这么多，这段时间都没注意小说的情况，刚才上了一下后台才发现已经被全平台推广，而且仅仅推了半个月时间就达到了这个成绩，下个月应该会更多。终于熬出头了，不过能有这些还是多亏了你。江峰在苏林雪脸上狠狠地亲了几口。然后就被他小手嫌弃的推开，两人对视一眼，苏林雪反手搂住他的脖子，将自己嘴唇凑了上去：“你弄得我脸上都是口水，我也要报复回去！”哼，二月十二号，两人当初第一次在网上聊天的日子，时隔一年，又变成了两人领证的日子。江峰特意去理发店弄了个帅气一点的造型，虽然结婚照不允许花里胡哨的装扮，但只要不是太过分，还是可以的。这位男士，请你收敛一下笑容，不然动作太大拍不了。拍结婚照的时候，就实在是抑制不住心中的激动，导致拍了好久才完成。从民政局出来，江峰看着手里那个小小的证件，忽然觉得空气变得清新了，阳光也更加和煦了，路边吵闹的小孩也不再那么讨厌了。
，他掏出手机，打开录像模式，对准了前边的苏林雪，一边拍着一边走过去。哟，前面这个小妞有点眼熟啊，让我看看这是谁。苏林雪听到身后动静，回头看了一眼，有些疑惑。江峰拿着手机拍向他的正脸：“死美女，我好像在哪儿见过你啊，就是想不起来到底在哪儿了。”镜头缓缓向下，拍到手上的那张结婚证。哎呦，哎呦，哎呦，这不是我老婆吗？我说怎么这么眼熟呢？差点忘了，我是有媳妇的人啊！苏林雪看着他在那装傻，捂嘴笑个不停。江峰把手机一转，照到两个人的影子上，两个影子一高一低，高的影子指了指自己的脸。你现在应该配合我啊，赶紧亲一口。矮的影子踮起脚尖，在他脸上小啄一口。江峰似乎不是很满意，伸手在他屁股上拍了一下。不对，情绪不对，你应该先离我远点，然后小跑几步，特别欢快的扑到我身上，抱住我使劲亲。再来一遍啊！情绪必须到位。手机画面中，矮的影子后退几步，然后迈着小碎步朝着高的影子跑去。接触的那一刻，他轻轻一跳，把胳膊搭在他脖子上，踮起脚尖，抬头吻了上去。与此同时，江峰用手托住他的腰，让他无法逃脱。手机镜头将这一幕记录为永恒。过了几天，苏林雪的父母特意避开了村里人的视线，双方父母私下里见了一面，互相商讨婚礼的事情，最后敲定彩礼八万八。至于其他的什么车，房，就交给后辈自己操心了，不做要求。八万八对于现在的江峰来说也不是什么问题，当即取出现金，但在苏林雪的执意要求下，他拿出四万四替换了其中的一半，因为上辈子他欠江峰的太多了。月光不是很皎洁，但也有些光亮。江峰和苏林雪走在马路边，漫无目的的走着，正如两人之前在火车站外面散步一样。苏林雪拉住他的手，我不想回去了。江峰笑了笑，没事。时间还早，我陪你多走一会儿。他拉着苏林雪的手向前迈了一步，却发现苏林雪丝毫没有继续走的打算。紧接着，他指了指旁边。江峰惊讶的发现，他们竟然走到了一家酒店门口，故意的。直到苏林雪从兜里掏出两张身份证，还有，他才终于明白，这就是故意的。几十分钟后，酒店一个房间内，江峰洗完澡出来，苏林雪已经躺在被子里等着他。旁边的椅子上放着他的衣服，包括内裤和胸衣。他无比激动地爬上了床，与此同时，苏林雪把手机递给了他，脸色红润。江峰接过手机，就见聊天框里写了一行字：“从今天开始，我是你的，好开心啊！”哎，明天是你生日，想要什么礼物？苏林雪想了好几天都没想好，到底给江峰准备什么？毕竟他这个人也没什么特别突出的爱好，极其随和。江峰想了想，忽然露出狡黠的笑容：“我想要的，我怕你不给。”苏林雪双臂抱胸，有些不服气：“怎么可能？我人都是你的了，还有什么不能给你的？”江峰挪动椅子，凑到他身边，一脸的不信任：“真的，不能反悔啊！当然是真的了，只要我有的，肯定给你。放心，绝对是你有的。那你说吧，是什么？”江峰抹了一把脸，又扭扭脖子，仿佛要执行敢死任务一样，气势十足：“嗨嗨，一直以来我都有一个梦想，就是让你穿上女仆装，服侍我一天。”期间要听从我的所有命令，可以吗？江峰冲他挑了挑眉毛，满脸坏笑。苏林雪当场愣住了，啊，这下划线！说着，江峰直接从衣柜里把早就买好的女仆装拿了出来，给你。从明天早上起床开始，我希望一睁眼就能看到一只可爱乖巧的小女仆，不要让我失望啊！哈哈哈。江峰转头去卫生间洗漱，准备睡觉。几分钟后，他洗漱完毕回来一看，苏林雪还在对着那套女仆装发愣。他忽然快走几步到江峰身旁，抓住他的胳膊，轻轻摇晃。哎呀，换一个行吗？臣妾真的做得不到啊！眼眶中含着几滴泪水，可怜巴巴地看着他。但江峰不吃这一套，把他的手挪开，义正言辞说道：“撒娇也没用，这可是你自己说的，不能出尔反尔。”就这么定了，睡觉。说完，江峰钻进被窝，倒头就睡。苏林雪又看了一眼那套女仆装，生气地跺了几脚。早知道不问了，真是的。江峰，起床啦！早上，朦朦胧胧之间，江峰隐约察觉到耳边有人吹气，睁开眼就看到苏林雪站在一旁，身上穿着可爱又性感的黑白女仆装。他眼前一亮，所有的困意一扫而空。哎呦，他竟然真的穿上了！江峰心情一顿舒爽。这么说，今天我就是老大了。他当即坐了起来，内心的兴奋无以言表。你叫我什么？江峰是你叫的？不知道自己什么身份吗？教主人。苏林雪脸色微变，胸膛一起一伏，很是明显。
，但最后还是强行压下了心中的怒火。主，嗨嗨，主人，大点声，没听到。主人，您该起床了。江峰一脸享受的又躺下了，把被子掀开，来给主人穿衣服。看着苏林雪的身影在一旁忙碌，江峰的心情在自由飞翔，太爽了。吃过早饭，江峰出了门。因为有一个快递已经滞留好几天了，快递点一直催，今天又打来好几个电话，他不得不先去取一趟。十几分钟后，江峰推开门，一身黑加白女仆装跪的苏林雪跪在门口，脸上带着甜美的微笑：“主人，我帮您换拖鞋吧。”这一幕似曾相识。去，给我倒杯水，渴了。苏林雪低着头，看不出他是什么表情，只是暗暗起身去给他倒水。主人，请喝水。江峰抿了一口，目光顿时变得犀利。当场呵斥一句：“你想烫死我吗？”苏林雪此时有些忍不了了，举起一只胳膊，做事就要打下来。江峰连忙咳嗽几声，提醒他，这才让他恢复平静。说你几句，你还不乐意了是不是？还不快跪下认错！苏林雪小手紧握成拳，不服不忿的跪到床上：“对不起，是我错了。”江峰有些不满意，快走几步，把角落的小木棍拿在手上，威胁道：“跟主人应该用什么语气？”苏林雪调整状态，用娇嫩的声音说道。主人，是我错了，您惩罚我吧。江峰这才满意地点点头，用木棍挑起他的下巴，表现不错，保持这个劲头，站起来吧。苏林雪起身，江峰自动忽略了他那要吃人一般的眼神，把衣服掀开。苏林雪照做，江峰则伸手过去，用两根手指揪住他腰间嫩肉，用力一扭，力度不大不小，有点疼，但不多的那种。快点哭，再不哭我就真用力了呀。苏林雪很是熟练的，从眼睛里挤出几滴眼泪。毕竟平时撒娇的时候没少用这招，已经练到炉火纯青，说哭就哭。啊！苏林雪哭了出来，眼泪滑的流下。看着他委屈的表情，江峰心中一顿舒爽。苏林雪，你也有今天。他抬手用力拍向一旁的桌子，发出一声闷响。哭什么？我让你哭了吗？给我憋回去！给你三秒时间。三、二。忽然，江峰身体一僵，整个人一动不动。只见苏林雪揪住他的耳朵，表情极其愤怒：“数啊，接着数啊！”江峰又咳嗽两声，提醒他是在演戏，但苏林雪直接无视了提醒，小手向上用力一提，江峰不得不站起身来。由于身高差，江峰根本没办法站直，只能弓着身子。说好了，让我享受一天的，你怎么变卦了？苏林雪阴阳怪气说道：“谁说的？有证据吗？录像呢？拿来让我看看。”江峰有些无奈。做人不能这么无耻吧？哎呦，死！耳朵上突然传来一阵疼痛，紧接着就听到苏林雪冰冷的声音：“江峰，敢说我无耻！”他一把夺过江峰手里的小木棍，朝着他屁股啪就是一下。今天我就让你好好享受享受，过一个终生难忘的生日。笨蛋，这个不用放盐，酱油就够了。嗯，这个菜还不错，最起码没炒糊。哎呀，茄子切的快太大了，要小一点。厨房内，江峰做饭。苏林雪在一旁观摩，每当做错一步的时候，就会挨一顿训斥。不过他没有什么怨言，因为今天是苏林雪生日，他主动提出自己想要的生日礼物，就是让他亲手做一顿大餐。从上午九点一直忙碌到中午十二点，三个小时的时间，终于完成了一桌丰盛的午餐。虽然红烧肉有点糊了，鱼香茄子不太熟，丸子汤煮成了肉粥，不过最起码外表看上去还算那么回事。苏林雪看了眼桌子上的菜。给了江峰一个甜甜的吻。生日不需要多么贵重的礼物，两个人相互的陪伴就是最好的。不过江峰还是提前订了一个生日蛋糕。两人吃饭吃到一半，蛋糕刚好送到，依旧是少女风满满的清甜草莓蛋糕。江峰用手指挑了一块奶油，趁苏林雪不注意抹到了她脸上。苏林雪撒娇似的撅起嘴：“你真讨厌！”江峰坏笑一声，然后把脸凑过去，一口把她脸上的奶油舔掉。“啊，呃，不恶心啊你。”苏林雪往边上躲了一下，但是没能躲开。然后他也往江峰脸上抹了一点奶油，以同样的方法还击。江峰夹起蛋糕上的草莓，将一半咬在口中，示意他来吃另一半。但苏林雪一脸嫌弃的转过身去，不要。江峰眼睛微眯，眼神中透着一丝犀利。你敢拒绝？他当即伸手把苏林雪的椅子强行转过来，让他正对自己，然后手臂用力把他的头朝自己的方向搂了过来。啊，我不吃，我不。几秒钟后，苏林雪意犹未尽地擦了下嘴角，真香。然后又捏起一颗草莓递到江峰嘴边。吃过午饭。
，江峰接了个电话，是小说平台那边打来的，商量漫画改编的事情。这一打就打了半个小时还没完。苏林雪见状也不等他了，自己收拾盘子到厨房去刷。他刚进厨房不久，江峰也正好挂断电话，轻手轻脚走到厨房，从背后轻轻抱住苏林雪。苏林雪娇哼一声，哼，大忙人有空了。本来还说等你刷碗呢，结果最后还是我刷。江峰用脸蹭了下他的耳朵，谁让我有一个这么勤快的老婆呢？又勤快，又温柔，又体贴，能文能武，上得厅堂，下得厨房，而且从来不打我。你说我说的对不对？苏林雪象征性的挣扎了一下。你要不要脸啊？那都是我的词，现在被你学去了。江峰很直接，不要脸，要那玩意儿干什么？我都娶你了，我还要脸？苏林雪越听这话越觉得不对劲，但是懒得跟他计较。刷完最后一个盘子，他转身。面向江峰，你想干嘛？江峰点点头，嗯。苏林雪反应过来后，轻轻捶了他一下。你脑子里就没点别的东西了吗？真是的。说吧，要水手服还是女仆装，或者 cos 女王？每次旅游，在路上的时间总是比玩的时间长。路口处，一辆普通的小轿车内，江峰伸着脖子往前望去，然后一脸失望。看来堵车要堵很久了。早知道不开车出来了，直接坐火车多好。副驾驶上，苏林雪更是绝望。啊，那我怎么办啊？快憋不住了，早知道就不喝那么多水了。江峰左看右看，从后排座位上找了个矿泉水瓶递给他。要不先用这个凑合一下。苏林雪无语的瞥了他一眼。你让我怎么用？你自己都知道，找个脉动的瓶子，给我就找矿泉水瓶，真是气死我了你！两人又找了下车内，并没有发现更合适的。公路前后左右也都被堵得死死的，周围还是平原。视野极其开阔，在这样的环境下，想要找到一个可以安全上厕所的地方，简直是天方夜谭。哎呀，到底怎么办啊？我真要憋不住了。江峰也是无奈，拧开矿泉水瓶的盖子，然后用仅有的小半张报纸卷成锥筒状，当做漏斗插在矿泉水瓶口。这样行了吧？我帮你扶着。苏林雪犹豫片刻，叹了口气，也只能这样了。堵车将近一个小时，前方车流终于贯通，中途路过一个公共厕所。江峰急忙跑了进去，把手好好洗了几遍。回到车内，就见苏林雪捂嘴偷笑，小脸通红。你还知道羞愧啊？都是你害的，笑什么笑？苏林雪据理力争。什么叫我害的啊？分明是那报纸质量不行，一沾水就湿透了。江峰摆摆手，行了行了，别说了，我活了二十多年都没尿到过手上，结果被你，真是的。对了，让你订的房间订好了没有？订好了，不过不是咱们上次去的那间。不是就不是吧，都行。半个小时后，两人下了车，他们又回到了之前来过的那个海景酒店，还是特殊套间。一进门，苏林雪迫不及待地奔向了浴池，等水放好，调好温度。她也换好了泳装。经过多次的练习，她已经可以在深水区自由活动了，技术都赶上了江峰。快点下来啊！干什么呢？江峰扑通一下跳进水中，两人你追我赶，玩得很是欢快。游了一会之后，两人上来擦干身上的水。江峰拿起床上的几个小盒子，在手里把玩。上次来这东西都浪费了，这次终于能派上用场了。苏林雪见状，打开行李箱，从里面取出一套衣服，然后走到浴室。江峰没有再调整玻璃透明度去看，而是把床整理了一下。几分钟后，苏林雪从浴室走出，俨然化身成一名可爱又乖巧的白衣小护士。江峰趴在床上看了他一眼：“哎呦，我浑身又痒又麻，这是什么问题啊？护士小姐，帮我看一下呗。”苏林雪跪坐到床边，让我看看。嗯，不是什么大病，让我给你按摩一下就好了。江峰翻过身，平躺在床上，一脸期待。来吧，妈，我爸没什么事了吧？没事就行，没事就行。江峰挂断电话，看向苏林雪，真是多亏你当时在边上，不然再晚一点，我爸就有生命危险了。对了，那个医药费，医院说痊愈的话需要三十万。你，没等他说完，苏林雪直接递出一张银行卡。这是江峰发稿费的工资卡，里面存着将近五十万，其中有一半二十万是苏林雪拍视频挣的，也存到里面了，作为两人将来买房的基金。诺，你把钱打过去吧。江峰接过银行卡，有些纠结的说道：“对不起，说好的存着用来买房，结果……江峰，你说什么呢？咱俩又不着急买房，晚一两年没什么，治病最要紧，你不用自责。”说着，苏林雪轻轻吻了他一下，让他心安。江峰见状。心里的担忧也逐渐消散。老婆，嗯，我真是爱死你了！怎么就这么善解人意、通情达理呢？你就是这个世界上最好的女人。苏林雪，切说这么肉麻的话
，真讨厌。对了，过几天的粉丝见面会、演讲稿你准备好了没有？江峰的小说收获了一大批粉丝，平台特意为他举办了粉丝见面会，借机再炒一下热度。见面会当天需要他上台发表一下感言之类的。江峰点点头，早就准备好了，就等那一天了。粉丝见面会如约而至，观众席坐得满满当当，大多数都是自己来的，但也有部分人是两个人一起的。轮到江峰发言，他直接拉着苏林雪上了台。各位朋友，各位，你们好。好多人在评论区问：“这是我的真实经历，还是完全幻想的？”我今天就要澄清一下这件事。书中的女主角是真实存在的，她就站在我旁边。这话一出，现场讨论声此起彼伏。这么文静的一个女孩，怎么看都不像是女主啊！对啊，作者不会是弄了个人忽悠我们吧？我不信，除非你让她施展一下成名绝技。成名绝技。你们是说掐腰大法吗？台上，江峰和苏林雪面面相觑，有些意外。他们竟然不信。在江峰琢磨该怎么解释的时候，苏林雪悄悄掀开他上衣的一角，小手伸了进去，用力一掐。四，江峰极力管理自己的表情，可是依旧没能控制住，疼得面目扭曲。台下观众爆发出一阵欢呼声。对了，就是这个感觉。苏林雪竟然真实存在。一个观众忽然神情落寞，叹了口气。我的那个苏林雪又在哪里呢？真希望能早点遇到她啊！